Dioses empezando con los Goblins 391, 420. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad. Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 391 en condiciones normales, Taoísmo Tian, esta barrera puede durar un año y medio, pero después de que la fuente del asiento ardiente sagrado haya aumentado su poder decenas de millones de veces, la la formación de la barrera es algo insoportable. Según el ataque de Taoísmo Tian, si cae, como máximo la mitad de la varilla de incienso se romperá. Luo Dan destruyó inmediatamente el ataque de la calamidad del trueno. En solo un momento, docenas de truenos divinos volaron y siguieron al dios demonio como si tuvieran funciones de rastreo. No importaba en qué dirección huyera el maestro demonio, todavía no podía esconderse. En el pasado, esto hizo que el Taoísta Motian se sintiera enojado. Este es un callejón sin salida para él. Después de usar a la fuerza el origen de la Santa Sede, su poder aumentado solo puede durar una hora. Pero si su ataque no puede matar a Rodan, dejará que el tiempo se demore a esta manera. También te agotará. Sin embargo, la situación no es la peor. Se da cuenta de que el trueno divino se está volviendo cada vez más aterrador. Pudo escapar hace un momento, pero ahora está luchando. Docenas de truenos divinos lo han rodeado y, bajo la influencia de la ley del trueno y el relámpago, incluso si quiere, es inútil usar el espacio para escapar. Los truenos y relámpagos en la nube de tormenta siguen aumentando. Si no encuentro una manera de resolverlo, docenas de truenos divinos pueden seguir aumentando sobre esta base. Pensando que eventualmente puede convertirse en cientos, Taois de Montian se estremece, incluso si llega a ese punto, me temo que incluso 10 de ellos estarían muertos. Ante la situación de ser asediado por todos lados, el taoísta Motian dijo de repente. ¿No quieres que te reconozca como mi maestro? Estoy de acuerdo, pero entonces tienes que eliminar primero la tribulación del trueno, de lo contrario, ¿cómo puedes llevar a cabo el contrato de reconocimiento? Tan pronto como salieron estas palabras, Luo Dan se quedó atónito, porque el taoísta Motian ya había promovido el origen de la Santa Sede, es decir, el taoísta Motian consumiría su fuerza vital y moriría después de un cierto periodo de tiempo, entonces, ¿cómo podría considerarse el maestro en este momento? Incluso si reconoces a tu maestro, será inútil, ¿verdad? Entonces, era obvio que el taoísta Motian estaba mintiendo, pero surgió una nueva pregunta. ¿Por qué el taoísta Motian de repente se consideró el maestro en este momento? En un instante, Luo Dan comprendió que el taoísta Motian solo estaba tratando de engañarse a sí mismo primero. Retractarse de la formación y aprovechar la oportunidad para atacarse a sí mismo. Para encontrar una oportunidad de atacar, no tuvo más remedio que disipar sus dudas primero. Después de pensarlo todo, Luo Dan se reía disimuladamente en su corazón. Parecía que el taoísta Motian se había dado cuenta de que estaba al final de su cuerda, por lo que tuvo que usar un movimiento extremo, caminar con la espada. Solo una inclinación. Es solo que Ludo Dan no es un tonto y, por supuesto, no dejará que Taoís Motian triunfe, pero no tiene la intención de exponer a Taoís Motian directamente. Después de todo, después de que Taoís Motian haya aumentado su poder mil veces, aunque su propia calamidad del trueno es poderosa, es difícil alcanzarlo. Taoísmo Tian, Luo Dan también quería luchar rápidamente. Si el tiempo continúa retrasándose, en realidad será perjudicial para él mismo. Debe crear una oportunidad para que el trueno divino ataque al taoísta Motian. Dado que el taoísta Motian quiere confundirlo y matarlo, Luo Dan usará su plan. ¿Quién será más cuidadoso después? Mejor que eso. Puedes aceptarme como tu maestro, pero una vez que la formación se active, no se puede retirar. Luo Dan extendió las manos. Sin embargo, puedo evitar que la tribulación del trueno te ataque. Siempre que se firme el contrato entre las dos partes, congelaré inmediatamente las dos formaciones. Destruyela y me aseguraré de que estés a salvo. Esto, está bien. El taoísta Motian originalmente quería dejar que Luo Dan detuviera la formación primero, y aprovechó la firma de la piedra del contrato para reprimir a Luo Dan. Sin embargo, Luo Dan era obviamente una persona extremadamente cautelosa. Parecía que no pensaba demasiado simplemente, simplemente firmaba el contrato primero. En términos generales, después de reconocer a otra persona como tu maestro, no debes atacarlo, de lo contrario sufrirás enormes consecuencias y serás castigado por el cielo y la tierra. Pero hoy en día, a los demonios taoístas obviamente ya no les importa esto. Mientras puedan matar a Luo Dan, morirán juntos. ¿Cómo? 
Está bien, entonces iré. Los dos tenían un pequeño plan en mente. Para fingir ser más realista, Luo Dan tomó la iniciativa de disolver la barrera y caminó hacia el cielo demonio taoísta. Sin embargo, debido a que había docenas de truenos divinos observando ansiosamente a su lado, por lo tanto, el taoísta Motian no aprovechó la oportunidad para atacar a Luo Dan. En ese momento, fuera de la barrera, varios señores mayores parecían ansiosos. ¿Cómo podía Rodan ser tan simple? Obviamente, esto era solo un plan del taoísta Motian, solo para encontrar una oportunidad para un ataque furtivo. Siguieron gritando hacia la barrera, esperando que Rodan no se dejara engañar. Si sí, Kong Linglei estaba aún más desesperado y usó su gran poder. No puedo creer en el cielo demonio taoísta. Después de decir solo una frase, Si sí, Kong Linglei escupió una bocanada de sangre. Usó su gran poder, lo que provocó una reacción violenta en su Dantian, pero no le importó. Solo espero que Rodan pueda escucharlo. ¿Qué debo hacer? Hay una formación, por lo que no hay necesidad de hablar con el taoísta de Moneaben. Si sí, Kong Linglei tampoco entendía. Ahora que tiene una posibilidad segura de ganar, no debería correr esos riesgos solo para tener un subordinado más de la Santa Sede. Esta es la única forma de establecer la formación, pero todavía hay escasez de subordinados. Luo Dan obviamente podía escucharlo, pero deliberadamente fingió no escucharlo en este momento. Después de todo, mientras el taoísta Motian estaba conspirando contra él, también estaba planeando algo, ¿verdad? Pronto la distancia entre los dos era de solo un metro, y el taoísta Motian dibujó una runa en su mano, que también era un juramento para reconocer a su maestro. Al ver a Ludo Dan tan cerca, el taoísta Motian rechinó los dientes con odio, deseando poder reprimirlo de inmediato. Sin estos truenos divinos en los que confiar, Ludo Dan habría sido cortado en pedazos por mil cuchillos en este momento. Continuar reconociéndolo como señor aquí. Después de que se tocó una gran runa, se estableció el juramento. Mientras Ludo Dan escribiera su nombre, el taoísta Motian solo podría convertirse en el subordinado de Ludo Dan. Ludo Dan lo escribió naturalmente con un movimiento de su mano. Esta escena fue extremadamente fluida. Tanto los principales señores como todos en la secta del cielo demonio estaban atónitos. ¿Realmente estos dos quieren reconciliarse? En este momento, todos pensaron que el taoísta Motian debía tener algún motivo oculto para querer reconocer a su maestro. Ahora que toda la ceremonia ha terminado, las dos personas están particularmente en armonía y no dan señales de emprender acciones. El taoísta Motian estaba furioso en su corazón, pero en la superficie mostró una sonrisa. Puedes detener la formación. De ahora en adelante solo puedo escuchar tus órdenes. No usarás esta formación para tratar conmigo, ¿verdad? Por supuesto, después de todo son mis subordinados. Luo Dan asintió y dijo en tono de broma. Sin embargo, no hay urgencia en desmantelar la formación ahora. Las más de 20.000 personas de la secta del cielo demonio aún no han sido resueltas, y soy demasiado perezoso para tomar medidas contra ellas. Ahora, ve y mata a cada uno de ellos por mí. ¿Qué? El taoísta Motian se sorprendió cuando dijo esto, apretó los dientes y dijo, no es necesario, soy el anciano supremo de Motian Men, y ellos también serán tus subordinados a partir de ahora. Tienes que matarlos a todos así. Como eres mi subordinado, debes obedecer mis órdenes, a menos que no me aceptes sinceramente como tu amo. Pero como el contrato se ha completado, si no obedeces, puedo hacerte sentir extremadamente doloroso con solo un pensamiento. Después de todo, tu alma tiene mi marca. Luo Dan retrocedió más de una docena de pasos y miró al taoísta Motian en tono de broma. Date prisa, te doy un minuto, si no haces nada, destruiré la marca en tu alma. Los más de 20.000 discípulos de la secta del cielo demonio estaban asustados. El anciano supremo había reconocido a Ludo Dan como el maestro. Ahora realmente solo podía obedecer las órdenes de Ludo Dan. Pensando en los poderosos medios de una santa sede, me temo que en el momento de actuar, todos ellos serían destruidos. La gente ni siquiera podría resistirse y fue destruida. Tú, el taoísta Motian estaba furioso. Originalmente, planeó conspirar contra Ludo Dan. Nunca pensó que después de firmar el contrato, sería así. Ahora, o obedece la orden de Luda Dan y continúa fingiendo, pero en ese caso, todos en Motian me morirán. ¿Todo lo que hago tiene sentido? Por otro lado, si no obedece, la marca en el alma de Luda Dan lo quemará con un solo pensamiento, lo que continuará destruyendo su vitalidad y le hará perder los medios de contramedidas. 
Después de eso, puede sobrevivir por un periodo de tiempo con su habilidad, pero la formación de tribulación del trueno de Ludogan todavía está allí. El taoísta Motian ya podía sentir que más de la mitad de la fuente ardiente de su asiento sagrado se había consumido. En este momento, apenas podía aguantar unos 10 minutos. Cuando transcurrieran 10 minutos, su vida llegaría a su fin. En este corto periodo de tiempo, ¿qué debería hacer? ¿Cómo volver? Originalmente era un callejón sin salida. En el complot que creía haber tramado contra Rodan, estaba aún más en desventaja. Ahora estaba caminando sobre el filo de un cuchillo. No importaba lo que pasara, no podía escapar de la muerte. Era solo un final indecoroso. El diablo todos sentían men serán iguales a él. No te quedes aturdido, ve rápido, instó Lugodan, luciendo como si estuviera viendo un buen espectáculo. Esto también hizo que varios señores importantes fuera de la barrera lo entendieran. Justo ahora, estaban preocupados de que Ludodan fuera estúpido. Resulta que Ludodan es talentoso. Estaba un paso por delante y engañó por completo al Taoís de Moneaven para que jugara. Tiene sentido si lo piensas. Después de todo, a juzgar por los métodos anteriores de Rodan, ¿cómo podría ser fácilmente engañado? Sus preocupaciones de ese momento eran completamente innecesarias, e incluso podrían arruinar el plan de Rodan al recordárselo. Esto hizo que varios señores importantes admiraran aún más a Rodan. El taoísta Motian definitivamente no tomará medidas contra la secta Motian. En ese momento, sonrió amargamente y miró a Ludodan con fiereza. Entiendo que todo esto es tu plan. Tienes todo bajo control y me tratas como un payaso. ¿Quieres aplastarme con fuerza y coeficiente intelectual? ¿No eres estúpido? En el momento en que intentaste hacerme terminar la formación, vi tus intenciones. No pudiste engañar a nadie con este movimiento. Todos los presentes probablemente entendieron que querías tratarme como un tonto. Realmente ridículo. Luo Dan miró al taoísta Motian con desdén y frunció los labios. Es solo un truco para empeorar tu situación. Antes, podías autodestruirte para tener una oportunidad de sobrevivir. Pero ahora es diferente. Ni siquiera puedes autodestruirte y morir conmigo. No hay opciones. Te mataré. El taoísta Motian perdió por completo la cabeza y corrió hacia Ludodan como un loco, pero más de una docena de truenos divinos lo atacaron de inmediato. Al mismo tiempo, Ludodan empujó la marca en el alma del taoísta Motian, lo que provocó que el taoísta Motian sufriera terriblemente, y luego fue golpeado por el trueno divino. Al momento siguiente, cayó del cielo y todo su cuerpo resultó gravemente herido. El trueno divino condensado por la tribulación del trueno tenía una fuerza supresora demasiado fuerte sobre el hombre fuerte de la Santa Sede. El taoísta de Montian sintió como si todo su cuerpo estuviera a punto de quemarse y cada meridiano estaba lleno de dolor que penetraba la médula ósea. Es solo el comienzo. Luo Dan dio una orden, y docenas de truenos divinos se dispararon uno tras otro, cada vez haciendo que el alma del demonio taoísta Tian se rompiera de dolor. El taoísta Motian no tenía capacidad para contraatacar y estaba indefenso ante la tribulación del trueno. Su conciencia estaba borrosa debido a las graves heridas. En ese momento, la bonificación de fuerza obtenida al quemar el poder de la victoria llegó al límite. Su vitalidad se quemó rápidamente y su vitalidad se consumió en unos pocos momentos. Todo. Lo odio. Justo después de que el taoísta moribundo Motian dijera estas dos palabras, el aliento de vida desapareció al momento siguiente y todos comprendieron que una santa sede había fallecido. Con la caída del taoísta Motian, la disputa en Shiwan finalmente se resolvió. La secta Motian, que antes era tan poderosa, ahora está agotada. Los más de 20.000 soldados derrotados en la formación se sienten como si estuvieran muertos. Esperando en silencio el juicio de Ludo Dan y otros. Mozen Tian ya no tenía intención de pelear más y no quería humillarse, así que simplemente se dio un final feliz y se suicidó frente a todos. Luo Dan negó con la cabeza y luego recuperó la barrera y la matriz de destrucción de santos. Varios señores rodearon de inmediato a los discípulos ordinarios de la secta del cielo demonio, y luego caminaron hacia Luo Dan y se inclinaron profundamente, sabiendo que era Luo Dan quien podía cambiar el rumbo. La tierra desolada del oeste puede traer la paz. Sí con Lingley estaba lleno de emoción. Lo que sucedió en los últimos días fue como un sueño. Más de la mitad de las sectas de la tierra desolada del oeste habían desaparecido, y la secta del cielo demonio en la tierra estéril se había convertido en algo del pasado. Esto también fue una advertencia para que todos no fueran arrogantes. Incluso si el trono sagrado estuviera en lo alto, ¿qué pasaría? 
el taoísta del cielo demonio murió cobardemente al final y no tuvo poder para contraatacar en la formación de Luo Dan. Shen Kang Ye estaba muy feliz. Después de todo, la secta del cielo demonio siempre había sido el mayor oponente de la secta del cielo sagrado. Ahora que la secta del cielo sagrado no tomó medidas, la secta del cielo demonio ya no existía. La secta del cielo sagrado ya no tenía que preocuparse por sus oponentes, y otras fuerzas de Zongzhou también se beneficiaron. Todo quedó en manos de los señores. Luo Dan había consumido demasiada energía mental en los últimos dos días y estaba muy cansado, por lo que fue a descansar a la tienda. Le pidió especialmente a Bakiun que hiciera guardia a un lado. Aunque la secta del cielo demonio ya no era peligrosa, eso no significaba que nadie en el desierto occidental tuviera dudas. En cuanto a los 20.000 discípulos ordinarios restantes de la secta del cielo demonio, Si Kong Lim Lei pensó por un momento. Estas personas son todos demonios. ¿Qué pasa si se vuelven poderosos y vienen en busca de venganza en el futuro? Es mejor tratar con todos a la vez. ¿No es demasiado cruel? Shi Mentin frunció el ceño. Estaría bien incluso si se quedarán con estas personas. De todos modos, su reino era muy bajo, y la mayoría de ellos solo estaban en el nivel del trono y del super. Incluso si practicaran durante unos cientos de años, es posible que no pudieran alcanzar el nivel del maestro. Los dos señores tenían opiniones diferentes, por lo que miraron a Zuge Junzen unánimemente. Zuge Junzen no estaba seguro de si matarlos o no. Hagamos esto. De acuerdo con el tiempo de ingreso, aquellos que se hayan unido a la secta del cielo demonio por menos de tres años pueden ser despedidos. Creo que no han hecho demasiadas cosas malas. Los demás no pueden quedarse. Este no es un problema de su nivel de cultivo, sino que han hecho tantas cosas malas en la secta del cielo demonio durante tantos años. En ese momento, Shen Kang le dio su opinión. Se encontraron con demasiadas cosas así en la secta Shen Tian. Para evitar matar y causar grandes consecuencias, tomarían esa decisión. Los tres señores asintieron y pensaron que no era una mala idea. Después de tratar con estos discípulos, también fueron a la secta de la secta del cielo demonio para averiguarlo. Hay que decir que la secta del cielo demonio es realmente pobre y no tiene ninguna base. Todo el almacén tiene solo 10.000 piedras espirituales. Después de que las sectas de Motianmen fueron completamente aniquiladas, las fuerzas en el desierto occidental gradualmente volvieron a la paz. Para las docenas de sectas que originalmente se habían refugiado con los Motianmen, los tres señores principales decidieron por unanimidad conservar las sectas, pero los territorios bajo estas sectas les quedarían a ellos. Cuídalo. Naturalmente, las sectas que seguían a los tres grandes señores no podían tratarlos mal, por lo que los recursos y las piedras espirituales de las docenas de sectas les fueron distribuidos. Temprano a la mañana siguiente, Luo Dan estaba lleno de energía. Salió del campamento y sintió el aire. Sí, no hay una atmósfera depresiva en el aire. ¿A dónde iremos después? Preguntó Wu Qiun. Después de que la disputa en el desierto occidental llegara a su fin, era hora de que los dos se fueran a otros lugares para adquirir experiencia. Primero ve y desmantela las dos formaciones. Las mantuvieron allí por si acaso ayer. Ahora no debe haber enemigos. Dejarlos allí sería un desastre. Luo Dan pensó por un momento y dijo que, después de todo, no podía quedarse en el desierto occidental para siempre. Originalmente había planeado irse con Bug Jun temprano esta mañana. Los dos llegaron a las formaciones y observaron las dos formaciones, cuya construcción había costado 50 millones de piedras espirituales. Solo existirían durante un día antes de ser desmanteladas. Luo Dan no solo estaba atónito, sino que era la primera vez que había creado una formación paralela. La formación de la Santa Sede definitivamente puede considerarse un momento histórico. Sin embargo, Luo Dan no era una persona hipócrita. Rápidamente desmanteló las dos formaciones principales. Más de la mitad de los 50 millones de piedras espirituales se habían agotado, dejando menos de un tercio de las piedras espirituales aún útiles. Sin embargo, la energía espiritual también era muy escasa, y Luo Dan obviamente la menospreciaba. Tan pronto como los dos regresaron al campamento, los tres señores principales se apresuraron. Sabemos que no se quedarán por unos días. De todos modos, gracias por el asunto de Shiwan. Mantendremos esta amabilidad en nuestros corazones, incluso si no podemos pagarla en esta vida, pero siempre han sido nuestros invitados de honor. Estos son 20 millones de piedras espirituales. No es una recompensa para ti, sino un pedazo de nuestro corazón. Porque sabemos que puedes actuar contra el demonio Tianmen. 
No es comparable a decenas de millones de piedras espirituales. Solo tenemos que expresarlo. Espero que no lo aceptes. Si sí, Kong Limley sacó un anillo espacial y se lo entregó a Ludo Dan. Eres un maestro de matrices y necesitas usar piedras espirituales en muchos lugares, así que no te niegues, de lo contrario nos sentiremos incómodos. Está bien, lo tomaré. Luo Dan sonrió levemente y tomó el anillo espacial. Es cierto que, aunque tiene muchas piedras espirituales en su cuerpo, obviamente es bueno tener decenas de millones más de piedras espirituales. Si se encuentra con un hombre fuerte de la Santa Sede como el taoísta Mo Tian, también tiene contramedidas. ¿Cuándo planeas irte? Preguntó Zhu Yunzen de inmediato, temiendo que Ludo Dan lo malinterpretara y rápidamente explicó. No tenemos intención de echarte, pero entendemos que no te quedarás en el pequeño Shiwan por mucho tiempo, y queremos tener algo de tiempo por adelantado. Prepárate para darte una fiesta de despedida antes de que te vayas. No te preocupes, me iré en un día o dos. Saltémonos la fiesta de despedida. Luo Dan se encogió de hombros y los practicantes se miraron entre sí. Si quería irse, debía irse en silencio con Bak Yun y los otros dos. Los dos eran solo transeúntes y ya se habían involucrado demasiado con Si Kong Lim Lei y otros. En ese momento, otra persona se acercó, y esta persona no era otra que Shen Kang. Estoy planeando irme también. De hecho, se suponía que debía regresar rápidamente a Zhongzhou durante la noche de ayer, pero solo lo pensé y debo hablar con Ludo Dan antes de irme. Saluda, por eso esperé hasta esta mañana. Planeo ir a Zhongzhou, ¿por qué no vamos juntos? Luo Dan y Shen Kang y ahuecaron sus manos y de repente dijeron, ya que ellos y Bug Yun estaban buscando un lugar para practicar, ¿por qué no ir a Zhongzhou? Después de todo, hay muchas fuerzas y sectas en Zhongzhou, por lo que debe haber más oportunidades y oportunidades en el yermo occidental. Además, Shan Sen Jingdao le quitó la perla Qian Kun a Luo Dan. Se acordó que iría a Zhongzhou en medio año y recuperaría la perla Qian Kun después de un tiempo. Ahora Bukiun solo tiene la fuerza para completar el trono, por lo que ha estado deprimido. Rodan también quería que aumentara su fuerza. Esto, Shen Kang hizo una pausa, sin saber cómo responder. Zongzhou hoy es diferente de antes. Debido al desenfrenado de Montianmen anterior, muchas sectas demoníacas en Zongzhou estaban listas para tomar medidas. Ayer, el líder Feige envió un mensaje, diciendo que habría una disputa. Zongzhou es diferente de Shiwan. Las sectas en Zhongzhou no están unidas en absoluto, y hay una enorme brecha en la fuerza entre las sectas. Siempre están en una lucha de vida o muerte. De un lado están sectas famosas como la secta Shen Tian. La situación en Zhongzhou también es difícil ahora. Entonces estoy aún más interesado. Aunque las palabras de Shen Kang fueron bastante reservadas, Luo Dan era un hombre inteligente y naturalmente analizó la situación actual en Zhongzhou. De hecho, no era solo la secta demonio como la secta demonio la que estaba involucrada. Es más que esas sectas mismas están en caos. Después de todo, la secta del cielo demonio se ha convertido en algo del pasado. Obviamente, esta noticia se ha difundido en Zhongzhou. ¿Por qué esas sectas demonio todavía se atreven a actuar con tanta valentía? Significa que la culpa no es suya, sino que es solo una excusa para que muchas sectas luchen. Puede estar relacionado con el hecho de que la mayor parte de la Santa Sede fue al antiguo reino secreto. Shen Kang Ye estaba muy sorprendido y mostró una pizca de alegría al momento siguiente. Después de todo, él y Luo Dan eran considerados amigos. Si el clan Shen Tian se encontraba en una situación cercana a la muerte, tal vez Luo Dan tomaría medidas, al igual que resolver el clan de Montian, ¿cómo podría? ¿Qué tal si lo disfrutaba pero no lo hacía? Para sí con Lim Lei y los demás, originalmente querían darle a Ludo Dan un banquete de despedida, pero Ludo Dan tuvo que ir con Sain Kang. Debido a los cambios en la situación en Zhongzhou, Sain Kang obviamente no podía retrasar el momento, por lo que varios señores importantes Jian Jian le dijeron a Ludo Dan y vieron a Ludo Dan y los demás irse. Después de caminar más de 10 pasos, Shen Kang de repente se dio la vuelta y dudó por un largo tiempo antes de hablar. Si un día, Sheng Tianmen se encuentra en la misma situación que Shiwan, ¿puedes recordar la amistad de hoy y ayudar a un grupo de Sheng Tianmen? Es mi pedido poco amable. Por supuesto, haremos lo mejor que podamos. Después de quedar atónitos por un momento, varios señores expresaron inmediatamente sus opiniones. No importa que, Shen Kang todavía contribuía al asunto de lidiar con la secta del cielo demonio. Dijo que si algo le sucedía a Shen Tianmen, probablemente afectaría al yermo occidental en unos pocos días. Me siento aliviado con esta declaración, sonrió Shen Kang. 
si la secta de las tierras desoladas del oeste estaba detrás de Shen Tianmen, sin importar cuánto atacaran a Shen Tianmen las sectas de Zongzhou, sería inútil. Solo espero que no llegue a eso. Shen Tianmen no quiere ser enemigo de ninguna secta. En Zongzhou durante tantos años, nunca ha ofendido a ninguna secta y se ha comprometido a resolver la secta demonio. A lo largo de los años, ha acumulado mucha buena voluntad, sin mencionar el crédito que ha ganado. Zongzhou está a miles de kilómetros de Western Asteland. Incluso si su nivel de cultivo está por encima del maestro, les tomará un día regresar rápidamente a Zongzhou, y no pueden detenerse en absoluto en el camino. Shen Kangye está ansioso y avanza 100 metros a la vez, y Luo Dan y los demás lo siguen. En el camino, Luo Dan aprendió más sobre la situación en Zongzhou gracias a Shen Kangye. Shen Tianmen, como una de las sectas famosas en estas de Zongzhou, estaba siendo asediada por muchas sectas. O tal vez desde el momento en que la secta del cielo demonio entró en el ejército, no solo la tierra desolada occidental, sino toda la situación de Zongzhou cambió de repente. Muchas sectas de Zongzhou han sido reprimidas durante mucho tiempo, pero ahora todas quieren obtener un pedazo del pastel. Mientras derroten a estas sectas famosas y honestas encabezadas por Shen Tianmen, podrán disfrutar de muchos recursos en Zongzhou, por lo que docenas de sectas se han unido para poner a Shen Tianmen en peligro. Y detrás de estas sectas, hay una sombra de la secta bebedora de sangre. La secta bebedora de sangre también es una de las sectas del Dao demonio, pero a diferencia de la secta del cielo demonio, debido a que la secta de sangre oculta siempre ha estado muy bien escondida, se ha ganado muchos enemigos en Zongzhou, pero nunca ha sido expulsada al yermo occidental como la secta del cielo demonio. La razón por la que Zongzhou está completamente sumida en el caos es que la secta bebedora de sangre la está obstruyendo. De lo contrario, esas sectas no provocarían a las sectas famosas y rectas de primera clase como Shen Tianmen. Después de todo, no se han atrevido a hacer ningún movimiento durante cientos de años. Esta vez, la secta del cielo demonio es solo la vanguardia. Después de enterarse de todo, Luo Dan sintió mucha curiosidad y preguntó. ¿Son esas sectas muy fuertes? Tienen al menos tres cuasi santos en Shen Tianmen, ¿verdad? Esta es una fuerza de primer nivel en cualquier lugar, y hay sectas más famosas y rectas que Shen Tianmen, por lo que debe haber bastantes. Aunque solo haya tres o cuatro sectas como Shen Tianmen en Zongzhou, hay al menos una docena de cuasi santos en total. ¿Tienen otras fuerzas realmente el coraje de provocarlos? Incluso si la secta Bebedores de Sangre está provocando problemas, la mayoría de los líderes de sectas nunca serán engañados fácilmente. ¿Por qué una secta de primer nivel como Shen Tianmen puede afirmar ser una secta famosa y recta? Además del estilo de hacer las cosas para defender la justicia, también se debe a la Santa Sede. Ahora que el Anciano Supremo no está aquí, se dice que la mayoría de las Santas Sedes se han ido al antiguo reino secreto. Shen Kang sonrió amargamente y le explicó a Luo Dan. Esas fuerzas de tamaño mediano se unieron, al menos más de 30 cuasi sedes santas. Si las sedes santas en Zongzhou todavía estuvieran allí, definitivamente no tendrían el coraje. No importa cuánto avivara las llamas la secta bebedora de sangre, sería inútil. La situación es diferente ahora. Si la noticia de la destrucción de la secta del cielo demonio llega a Zongzhou, la secta bebedora de sangre no debería atreverse a hacerlo, y esas sectas se detendrán. Dijo Bakiun con curiosidad. Después de todo, todo comenzó debido a la secta del cielo demonio. El yermo occidental ha sido estable. ¿Cómo pueden esas fuerzas en Zongzhou provocar olas? Una vez que demos ese paso, no habrá vuelta atrás. Es cierto que el asunto de la secta del cielo demonio los asustará, pero también los volverá más locos. Según la noticia que me dio el jefe ayer, las cinco sectas famosas y rectas se han unido, lo que ha estabilizado temporalmente la situación. No importa si la secta del cielo demonio es destruida o no, no se retirarán por eso. Después de todo, la secta del cielo sagrado y otras sectas famosas y rectas ajustarán cuentas más tarde. La secta bebedora de sangre se ha estado escondiendo en la oscuridad, por lo que puede estar perfectamente oculta, pero es diferente de las sectas en Zongzhou que han sido provocadas. Bak Yun no hizo comentarios y dijo con emoción. ¿Por qué tantos santos fueron al antiguo reino secreto? Para buscar una oportunidad de mejorar su reino, es realmente posible. Para los practicantes, mientras haya un rayo de esperanza, no se darán por vencidos, especialmente cuando practican hasta el asiento santo, nadie está dispuesto a aceptar el agotamiento de la vida. Luo Dan suspiró, de hecho, él estaba igual. Si un día su vida estuviera a punto de terminar, definitivamente pensaría en varias cienas. 
Por cierto, además de las sectas en el yermo occidental, decenas de miles de personas comunes están dirigidas por los señores. ¿Solo tienen sectas en Zongzhou? Luo Dan tenía mucha curiosidad por esto. Después de todo, Zongzhou se extiende por decenas de millones de millas. Si solo hubiera sectas, definitivamente no sería tan próspero. Las sectas siempre se han basado en intereses. ¿Cómo podrían convertirse en un grupo? Incluso una secta famosa y honesta como Shen Tianmen es igual. Shen Kang se quedó atónito por un momento, miró a Ludo Dan durante un largo rato y dijo confundido. ¿No lo sabes? Zongzhou también tiene un señor, y es nominado por las cinco sectas de primera clase. Generalmente, la santa sede sirve simultáneamente, pero durante tantos años, los hombres fuertes de la santa sede no están dispuestos a hacerse cargo de este lío. Así que no hay nadie que lo gestione en este momento. Hace más de 10 años, Zongzhou tenía un buen viceseñor. Aunque solo tenía la fuerza de un cuasi santo, manejó todo de manera ordenada, permitiendo que muchos cultivadores casuales y gente común en Zongzhou obtuvieran recursos de cultivo, pero fue perseguido y desapareció porque ofendió a muchas sectas. ¿Las disputas entre sectas requieren que una persona se ponga de pie? No existe justicia absoluta entre sectas. Aunque sectas como Shen Tianmen han mantenido el orden, cada secta tiene ideas muy diferentes. Si esto continúa, todo Zongzhou caerá en el caos. Quizás había santos fuertes en el pasado, por lo que todo podía mantenerse en paz. Ahora es diferente. No hay ningún santo en todo Zongzhou, por lo que de repente aparecen una serie de desventajas. Por supuesto, Luo Dan es solo un transeúnte, por lo que es inútil pensar más. Después de un día de prisas, los tres finalmente llegaron a Zongzhou. Comparado con el desierto occidental, Zongzhou en su conjunto es realmente demasiado próspero. A pesar de que todavía están a 100 millas de la ciudad de Zongzhou, cualquiera que se encuentre en el camino ha alcanzado el reino del trono. Esto es absolutamente increíble en el desierto occidental. Después de todo, los médicos generales en el desierto occidental son solo mitos. Solo los practicantes de primera clase pueden alcanzar el nivel superior. Solo aquellos que practican durante más de 100 años pueden ingresar al trono. En cuanto al reino de dominio, es una existencia rara. Sin embargo, Luo Dan se sintió aliviado. Después de todo, Zongzhou es un lugar rico. Las leyes y la energía espiritual en el aire son varias veces más fuertes que las del desierto occidental. En particular, existen oportunidades como genios y tesoros del reino secreto, por lo que los practicantes aquí generalmente son de alto nivel, lo que es una ventaja única. Los tres continuaron avanzando. Debido a la complejidad de las fuerzas en todo Zongzhou, tuvieron que usar una red de teletransportación cercana para regresar al territorio de Shen Tianmen. Sin embargo, tan pronto como llegaron frente a una red de teletransportación de tamaño mediano, fueron detenidos por un grupo de guardias, quienes dijeron que la red de teletransportación no se podía usar. Porque, la matriz de teletransportación no está bajo la jurisdicción de ninguna secta, ¿verdad? Shen Kang frunció el ceño, obviamente inesperado de que lo bloquearan. Parece que deberías venir del desierto occidental. Demasiadas personas han venido aquí en busca de refugio recientemente. ¿Qué pasa si son los remanentes de la secta del cielo demonio y tienen otras intenciones? Además, las principales sectas en Zongzhou son ojo por ojo. Para evitar errores, casi todas las matrices de teletransportación no se pueden usar a voluntad. El guardia explicó algunas palabras con ligereza y, al ver que las pocas personas no se iban a ir, enarcó las cejas. Digo, ¿no entienden lo que digo? Lo crean o no, lo haré. Como capitán de los guardias de esta ciudad, su cultivo también es extremadamente poderoso. Ha alcanzado el reino de la dominación, por lo que está lleno de disuasión y exuda una aura aterradora. Soy de Shen Tianmen. Shen Kang reprimió su ira. No quería discutir con el guardia, pero no tenía tiempo que perder. La red de teletransportación estaba disponible para todas las fuerzas en Zongzhou siempre que pagaran una cierta cantidad de piedras espirituales. ¿Por qué no lo dejaban pasar? El guardia se quedó atónito por un momento, con una pizca de miedo en sus ojos, y luego recuperó la compostura. Incluso si se trata de Shen Tianmen, frente a la complicada situación en Zongzhou ahora, debe cumplir con las reglas. No quieres brindar, así que tienes que beber una prenda, ¿verdad? Shen Kang estaba muy enojado al principio. Antes, nadie en todo Zongzhou se atrevía a ofender a Shen Tianmen. Básicamente, tendrían miedo cuando escucharan el nombre de Shen Tianmen. Ahora, él, un subdirector, realmente fue detenido. 
La clave es que estaba frente a Ludodan. Fue realmente vergonzoso. Justo antes, se jactó ante Ludodan de que Shen Tianmen era una de las cinco sectas famosas y rectas en Zhongzhou. Shen Tianmen era tan impresionante. En ese momento, fue como recibir una bofetada en la cara. No podía bajarse del escenario en absoluto. Enfadado, Shen Kang le atacó. El capitán de la guardia solo estaba en el nivel de maestro y no pudo resistir el ataque del cuasi santo en absoluto. Inmediatamente fue enviado a volar a decenas de metros de distancia, y Shen Kang le dio un paso y voló de nuevo, listo para acabar con la vida de la otra parte con sus propias manos. En ese momento, se escuchó una voz. Mayor Shen Kang, espero que pueda mostrar misericordia. Mi subordinado es ignorante y solo sigue las reglas. Le pido disculpas en su nombre. Un hombre de mediana edad hizo una reverencia respetuosa, lo que hizo que Shen Kang se detuviera y resopló. ¿Eres el señor de esta ciudad? Soy yo, dijo el hombre, inclinándose de nuevo y continuando. Sé que la red de teletransportación es pública, pero la situación en Zhongzhou se ha complicado recientemente. No tengo más remedio que evitar que los demonios vayan a Zhongzhou a causar problemas. No me atrevo a ser un enemigo de Shen Tianmen. Aunque los demonios están desenfrenados últimamente, Shen Tianmen sigue siendo una de las cinco sectas más famosas y honestas. No pienses que Shen Tianmen se meterá en problemas. Es mejor educar a tus subordinados. Puedo dejarlo pasar hoy, pero no lo perdonaré la próxima vez. Shen Kang le hizo un gesto con la mano, pero no quería seguir discutiendo con la otra parte. Ahora tenía prisa por regresar a Shen Tianmen, así que ¿por qué molestarse con los sinvergüenzas? El señor de la ciudad asintió rápidamente. Su ciudad originalmente estaba sobreviviendo en las grietas. Cualquier fuerza en Zhongzhou era una existencia a la que no podían permitirse ofender. Después de todo, la persona más fuerte de toda la ciudad era solo un medio santo, y había hasta 100 cuasi santos en Zhongzhou. Por favor. El señor de la ciudad usó sus poderes mágicos para abrir la red de teletransportación. Para disculparme contigo, te pagaré las 10,000 piedras espirituales gastadas en esta teletransportación. Espero que seas generoso. Está bien, Shen Tianmen no es una secta que intimide a la gente. No seremos mezquinos. La depresión de Shen Kang desapareció y el y Luodan Bakyun entraron en la red de teletransportación. Con un destello de luz, Luodan y los otros dos desaparecieron, y el capitán de la guardia que fue culpado estaba muy desconcertado. Obviamente estaba siguiendo las órdenes del señor de la ciudad. ¿Por qué era su culpa al revés? Además, Shen Tianmen estaba en problemas ahora. ¿Aún no lo entiendes? ¿Puedes ser más observador? ¿A cuál de estas tres personas puedes permitirte ofender tú, un pequeño guardia? Como subdirector de Shen Tianmen, Shen Kang ya es un cuasi santo. Si no hubiera aparecido, ahora te habría ido al infierno. El señor de la ciudad estaba muy decepcionado y volvió a acusar. Además, no entiendes la situación en Shiwan. Ya tengo la información de primera mano. La secta del cielo demonio, que tiene la guardia ceremonial del asiento sagrado y quiere conspirar contra Shiwan y Zhongzhou, ya no existe. Incluso sus hombres fuertes del asiento sagrado han caído, y la sombra de Shen Tianmen está entre ellos. ¿Por qué crees que Shen Kang ya apareció en nuestra ciudad? Debe haber regresado de Shiwan. Ahora tiene que comenzar a resolver el caos en China. Esas sectas demoníacas en Zhongzhou no serán arrogantes por mucho tiempo. Si ofendes a Shen Tianmen en este momento, puedes calcular la probabilidad de que lo hagas. Vida. No, de ninguna manera. El capitán de la guardia respiró hondo y no podía creerlo. ¿La secta del cielo demonio se ha ido? Esto es demasiado abrupto. Era obvio que a los ojos de todos, toda la fuerza del desierto occidental no podría resistir por mucho tiempo y sería derrotada por la secta del cielo demonio en un día o dos. ¿Es cierto que no lo crees? El señor de la ciudad miró profundamente y continuó educando. Esto es algo bueno. Después de todo, las sectas famosas y rectas como Shen Tianmen se rigen por las reglas. Si la secta demonio toma el control de Zhongzhou, nuestra ciudad sufrirá profundamente y las vidas de la gente serán destruidas. Señor de la ciudad, me equivoqué. El capitán de la guardia estaba convencido después de todo y bajó la cabeza. En ese momento, se dio cuenta de lo estúpido que había sido en ese momento. Es cierto que debe ser respetuoso con Shen Tianmen en tiempos normales, pero debido a que Shen Tianmen está en problemas recientemente, siente desprecio por él. El señor de la ciudad le dio una palmadita en el hombro al guardia y le dijo con rectitud. Recuerde, no ofenda a nadie. 
Shen Kang es terrible, y los jóvenes que lo rodean son aún más inaceptables. Justo ahora había estado observando y descubrió que el joven se había quedado a un lado sin cambiar su expresión, y Shen Kang estaba muy preocupado por la expresión de Ludo Dan. Recientemente, se rumoreaba que la puerta del cielo demonio del yermo occidental fue destruida por la formación de un joven. Es muy probable que fuera el hombre de ahora. El sistema de teletransportación era muy rápido. En menos de media hora, los tres habían recorrido cientos de millas y llegaron cerca del territorio de Shen Tianmen. Shen Kang suspiró aliviado y sonrió levemente. Me siento aliviado cuando llego aquí. Debe ser seguro. Al menos ninguna fuerza ha venido a Shen Tianmen para causar problemas. Subdirector, ha vuelto. Al final de la formación, un guardia sonrió y pronto cientos de guardias también se acercaron. El subdirector pudo regresar sano y salvo, lo que significaba que el yermo occidental había sido pacificado, lo que definitivamente era una buena noticia. ¿Cómo está la situación en la secta? Shen Kang asintió y preguntó mientras guiaba a Ruodan hacia adelante, y cientos de personas se quedaron en silencio. Shen Kang frunció el ceño. ¿Podría ser que algo le haya pasado a la secta? El guardia esperó un rato antes de responder. Oye, muchas fuerzas en Zongzhou están listas para entrar en acción. El líder está bajo una gran presión ahora. Creo que si continúa empeorando, definitivamente habrá una gran guerra en unos pocos días. Está bien, ahora que he vuelto, no habrá grandes problemas en Shen Tianmen, dijo Shen Kang con seriedad, y luego no se atrevió a demorarse y aceleró el paso, y pronto caminó hacia la puerta de la montaña. En ese momento, varios ancianos de Shen Tianmen recibieron la noticia, ya estaban esperando en la puerta de la secta. El grupo de personas estaba a 100 metros de distancia. Luo Dan se quedó atónito por un momento cuando vio una formación tan grande. Aunque no expresó nada, pudo ver claramente que estaba descontento. Shen Tianmen obviamente no necesitaba enviar tanta gente para darle la bienvenida a Shen Kang. Después de todo, mi familia no tenía necesidad de esta etiqueta. Obviamente vino a darle la bienvenida, pero como era un desconocido, Shen Tianmen probablemente ni siquiera lo miraría. La única posibilidad es que Shen Kang ya le hubiera informado de sus asuntos a Shen Tianmen en el camino, lo que hizo que Shen Tianmen lo tuviera en alta estima. Después de todo, aunque Shen Tianmen es una de las cinco sectas más famosas de Zongzhou, cuando se enfrentan a un maestro de matrices que puede matar a la Santa Sede, naturalmente no se darán aires, sino que serán extremadamente respetuosos. Al igual que ahora, Luo Dan naturalmente pensó en esto, por lo que estaba bastante disgustado. Shen Kang no se lo contó, pero le contó su historia palabra por palabra. Cualquier otra persona probablemente no estaría contenta. Luo Dan parecía ser un hombre que no tenía secretos, pero también sabía en su corazón que su identidad no podía ocultarse. Y Shen Kang era un hombre inteligente, y notó que algo andaba mal en un momento, y rápidamente explicó. Esto, en realidad no le dije a la secta en detalle, solo hablé brevemente sobre la situación, pero ahora la noticia se difunde muy rápidamente. Se estima que todo Zongzhou ya lo sabe. Por ejemplo, el señor de la ciudad que conocimos hace un momento, la forma en que te miró estaba equivocada, con curiosidad y asombro, y obviamente recibió la noticia. Después de todo, cuando usaste la formación para matar al taoísta Mo Tian, toda la gente de Xiwan estaba si lo ves, no puedes ocultarlo. Entiendo. Luo Dan sonrió y avanzó. No me importa si oculto mi identidad o no, pero odio que otras personas sean inteligentes. Solo soy un invitado en tu puerta del cielo sagrado. No participaré en las disputas en Zongzhou. Espero que puedas entender. Si Shen Tianmen espera tomar medidas cuando llegue, obviamente es imposible. La razón por la que Luo Dan quería tomar medidas contra Demon Tianmen antes era solo para generar un conflicto con Demon Tianmen. De lo contrario, todavía debe ser un espectador y debe haber algún problema para ingresar al juego. Gran causa y efecto. Algunas personas en la secta pueden pensar eso. No puedo negarlo. Después de todo, la disputa en el desierto occidental ha terminado, y Zongzhou también necesita un hombre fuerte que se ponga de pie. Pero yo, el santo Kang, puedo prometerte que no haré nada que sea difícil para los demás, y no permitiré que otros hagan nada. El resto de la secta te pondrá las cosas difíciles. Shen Kang dijo mientras caminaba. Mientras esté vivo, estas palabras siempre serán útiles. Después de todo, sigo siendo el subdirector, e incluso el director tiene que darme una buena imagen. Los dos habían llegado a la puerta de la montaña, a unos pasos de los ancianos que los recibieron. 
Estas personas saludaron a Luo Dan muy cálidamente. Luo Dan tampoco era una persona rígida. Naturalmente, Fen King Yun continuó la conversación y luego el grupo se fue. Entró en la secta. En ese momento, un hombre majestuoso y majestuoso de mediana edad salió, saludó a Ludo Dan y lo recibió en el salón. Un sirviente le sirvió una taza de té a Ludo Dan y varias personas más se la trajeron. Hay muchos bocadillos de melón y frutas, que son dignos de ser una de las cinco sectas principales de Zongzhou. Los melones y las frutas son todos frutos espirituales. El silencio era aterrador en ese momento, y Shen Kang se puso de pie rápidamente. Permítanme presentarles a los dos, este es Shen Jingdao, el líder de nuestra secta Shen Tiana. Aunque no sonríe, en realidad es una persona muy amable. Y Luo Dan y Bakyun son dos amigos de Shiwan que vinieron a visitar Shen Tianmen. Shen Kang miró a Shen Daozi y enfatizó la segunda mitad de su oración. Shen Jingdao sonrió levemente y dijo gentilmente. Bienvenido a Shen Tianmen, no hay necesidad de ser restringido. Originalmente, quería hablar directamente sobre la situación en el desierto occidental, especialmente el asunto de Demon Tianmen, pero las palabras de Shen Kang obviamente le hicieron entender que a Luo Dan no le gustaba esto, así que no hablé. Mi corazón se oscureció un poco. Originalmente pensé que la llegada de Luo Dan traería un rayo de luz a la complicada situación en Zongzhou. Ahora parece que he pensado demasiado. Si quiero que Ludo Dan tome medidas como resolver la puerta demoníaca del desierto occidental, me temo que no será tan fácil. No lo consideré adecuadamente. Gracias. Ludo Dan ahuecó su mano. No sabía nada sobre Zongzhou, por lo que definitivamente no haría nada. En este momento, simplemente se mantuvo en silencio. De todos modos, con las palabras de Shen Kang, Shen Jingdao no hablaría fácilmente. No hay necesidad de que Ludo Dan se preocupe por este asunto. Algunas personas conversaron casualmente durante unas palabras más, y Shen Jingdao se dio cuenta de que había algo importante y simplemente se fue. En cuanto a la residencia de Ludo Dan, estaba dispuesta en el lugar más espiritual de Shen Tianmen. Por lo general, se usaba para que vivieran otros jefes, pero obviamente, la residencia de Ludo Dan era un huésped digno. Ha sido un viaje agotador, así que primero deben descansar. Si necesitan algo más, solo comuníquense con mis sirvientes. Después de un rato, Shen Kang le dijo algunas palabras y se fue. Bug Yun estaba lleno de emoción y no pudo evitar decir. El aura aquí es tan rica que realmente merece ser llamada la puerta del cielo sagrado. Siento que si vivo aquí durante un año y medio, definitivamente podré abrirme paso desde el trono de la perfección. Solo soy un poco mayor ahora. El umbral del reino se afloja. Está bien. Supongo que tendré que quedarme en Shen Tianmen unos días más. Luo Dan tomó un sorbo de té. Por la expresión de Shen Jingdao, pudo ver la complejidad de la situación en Zongzhou. Se fue a toda prisa sin decirse unas palabras a sí mismo. Este no es exactamente el estilo del líder de la secta Shen Tian, una de las cinco sectas principales de Zongzhou. No quieres involucrarte. Bug Yun estaba confundido. Ya que Rodan no quería estar en el atolladero de Zongzhou, ¿por qué dijo esto? Si son solo transeúntes que vienen a Shen Tianmen como invitados y se van después de unos días, este lugar no tiene nada que ver con ellos. Luo Dan sonrió y dijo sin comprometerse. Deja que la naturaleza siga su curso. Si puedes actuar, es tu deber hacerlo. Por el contrario, mantente al margen y evita las consecuencias. Al otro lado, Shen Kang y Shen Jingdao estaban hablando en una habitación, contando todas sus experiencias en el desierto occidental. Similar a los últimos rumores, Luo Dan pudo organizar una formación para matar a la Santa Sede. Es tan aterrador. Shen Jingdao no pudo evitar admirarse después de escuchar esto. De hecho, realmente no creía en los rumores sobre el poder milagroso. ¿Por qué? Tal vez la Santa Sede caerá tan fácilmente. Entonces, cuando Luo Dan llegó a Shen Tianmen, simplemente pidió a algunos ancianos que lo recibieran en la puerta. Si hubiera sabido que Ludo Dan realmente tenía la capacidad de matar a la Santa Sede, podría haber ido allí él mismo. Incluso si el anciano supremo regresara, no estaría interesado en Ludo Dan. Esos jóvenes también estarían horrorizados. Shen Kang miró al líder y luego dijo. De hecho, en mi opinión, el límite de Rodan es mucho mayor que esto. En ese momento, solo se usaron decenas de millones de piedras espirituales. Creo que mientras haya suficientes piedras espirituales, la formación del oponente puede ser derrotada. El poder de la magia será más fuerte. ¿Alguna vez has visto que la formación provoque un desastre de truenos? 
Oye, si no Odran toma medidas, esos jóvenes de Zongzhou no se atreverán a actuar con arrogancia. Los últimos dos días han sido demasiado desenfrenados, dándonos un dolor de cabeza a las cinco sectas principales. Shen Jingdao suspiró, miró a Shen Kang y dijo. La amistad entre tú y Luodan, ¿puede Luodan tomar medidas? Al menos puede sorprender a esas sectas, y ahora ni siquiera hay una santa sede en Zongzhou. No, una vez que Luodan tome medidas, nadie se atreverá a actuar con arrogancia. Yo, no tengo amistad. Shen Kang sonrió amargamente. Maestro, ni siquiera piense en eso. Solo conocemos a Luodan desde hace unos días. El significado detrás de mis palabras de ahora es que tenía miedo de que dijeras algo que pudiera enfadar a Luodan. En otras palabras, aunque Luodan es fuerte, no está dispuesto a involucrarse en disputas. Incluso en el Shiwan anterior, Luodan siempre estaba frente a la audiencia. Al final, debido a su rencor con el demon Tianmen, tomó la iniciativa de ingresar al juego. De lo contrario, no podríamos invitar a Ludo Dan y Shiwan no podría recuperarse en un día. Es seguro, me temo que ahora ha sido capturado por la secta del cielo demonio. Él tiene esta habilidad, ¿por qué no la tendría? Preguntó Shen Jingdao muy desconcertado. Si quería mantenerse al margen del asunto, tendría que ver cómo se arruinaban las vidas de las personas. Ante la pregunta del líder, Shen Kang se quedó atónito. ¿Cómo debería explicarlo? Si Luodan está dispuesto a actuar o no es su propio derecho. No podría ser que Luodan no quisiera involucrarse en la disputa, por lo que los Shen Tianmen todavía querían obligarlo a hacerlo. Obviamente no es factible usar grandes principios con Luodan. Shen Jingdao agitó la mano y continuó. Creo que si Luodan tiene humanidad, definitivamente actuará. De lo contrario, ¿cuál es la diferencia entre él y esos caminos demoníacos en Zongzhou? Maestro, piensas demasiado simple. Shen Kang suspiró, sintiéndose bastante impotente. Luodan no es de Zongzhou, entonces, ¿por qué debería ayudarnos? No todos son tan dedicados como las cinco famosas sectas de Zongzhou. Para expulsar el mal y proteger a decenas de miles de personas. Los asuntos de Zongzhou deben ser resueltos por uno mismo. No tengo el coraje. En cambio, solo pido ayuda. ¿Quién está dispuesto a dejar que se aprovechen de él? Quizás solo después de ver el corazón ardiente de sectas como la secta Shen Tian contra el diablo, Luo Dan tomará medidas. Sin la Santa Sede, la situación será muy complicada. Se preocupó Shen Jingdao. Aunque las cinco sectas han unido sus fuerzas, muchas sectas pequeñas y medianas han sido engañadas. Decenas de miles de personas se han reunido en los últimos dos días, esperando la victoria del demon Tianmen. Por eso actuaron rápidamente. Aunque la puerta demoníaca ya no existe, no tienen salida, y pueden estar aún más frenéticos y ansiosos que antes, y no permitirán que el tiempo se demore más. Shen Kang pensó por un momento y le dijo al líder que no se preocupara demasiado. No lo olvides, varios señores importantes en el desierto occidental pueden ayudar. Al menos tenemos una docena de cuasi sabios como refuerzos. Aunque no tenemos el poder de la Santa Sede, los de Zongzhou pueden. La diferencia con la secta hechizada es que no hay asiento sagrado. Es posible que hayas obtenido una promesa de ellos antes de tu regreso, pero probablemente fue solo una palabra de cortesía. No te lo tomes demasiado en serio. Después de todo, solo te enviamos solo a la batalla entre Shiwan y Demon Tianmen. Ellos nos ayudarán. Shen Jingdao se sintió melancólico en su corazón. La razón por la que solo envió a una persona, Shen Kang, fue porque sintió que la secta del cielo demonio era invencible y las fuerzas en el desierto occidental definitivamente perderían. Enviar una gran cantidad de maestros allí fue solo una pérdida sin sentido. ¿Quién hubiera pensado que una persona moriría a mitad de camino? Luodan destruyó poderosamente el demon Tianmen. En su opinión, incluso si los señores de Shiwan están dispuestos a tomar medidas, simplemente enviarán a una persona como muestra de lo mismo que ante Shen Tianmen, y la amabilidad entre las dos partes quedará aclarada. Es diferente. Los señores de Shiwan no son maestros del cálculo. Incluso si solo enviamos a una persona, definitivamente recordarán la bondad en sus corazones. Además, tienen el deber de lidiar con el diablo. Una vez que algo suceda en Zongzhou, Shiwan definitivamente no podrá escapar. Shen Kang puede estar seguro de que, mientras abra la boca, sin importar si otras sectas vienen o no, los tres grandes señores definitivamente enviarán expertos para apoyarlo. Aunque solo ha conocido a varios grandes señores durante unos días, durante este breve contacto, conoce el temperamento de varias personas. No pienses tanto en eso. 
Shen Jingdao reflexionó durante un largo rato y luego dijo. La situación actual es urgente. Quiero enviarte a las sectas pequeñas y medianas para persuadir a algunas sectas de que no sigan el camino del diablo, con el fin de debilitar su poder. Después de todo, la situación es precaria. En Zongzhou ya hay más de 100 sectas que son incompatibles con las cinco sectas principales, pero más de la mitad de ellas están hechizadas. Mientras se pueda persuadir a estas personas para que se vayan, el resto no será un ejemplo. De lo contrario, una vez que estas más de 100 sectas tomen medidas, las cinco sectas principales no serán rivales en absoluto. No soy, muy bueno. Shen Kang se quedó estupefacto al oír esto. ¿No le estaba pidiendo que muriera? Aunque también es un cuasi sabio, se enfrentará a docenas de cuasi sabios. Si no logra llegar a un acuerdo, no sería atacado por más de 100 sectas. Tan pronto como regresó, el líder le explicó una tarea tan ardua. Podía sacrificar su vida por la secta Shen Tian, pero no podía ser tampoco claro. Shen Kang definitivamente no estaba dispuesto. Esas sectas estaban hechizadas por el diablo y lo necesitaban en este momento. Matar gente para sacrificar la bandera. Shen Jingdao sacudió la cabeza, sintiéndose muy melancólico. Tú eres el único adecuado. Me gustaría preguntarles a todos en todo Zongzhou, ¿hay alguien que pueda disuadir a esas sectas? Acabas de resolver las disputas en el desierto occidental y destruiste la secta del cielo demonio. Ahora, ¿quién en Zongzhou no sabe esto? No es mi culpa, es Rodan. Shen Kang inmediatamente agitó su mano. Si no fuera por la formación de Rodan, ni siquiera 10 de ellos podrían lidiar con el clan del cielo demonio. No sé cómo se transmitió todo esto a Zongzhou. ¿Cómo es que te has vuelto más famoso? Es lo mismo. Lo importante es la disuasión, no dejarte actuar. Para esas sectas, ¿pueden saber quién es el más fuerte entre Ludo Dan y tú? Además, mucha gente piensa que Ludo Dan es un miembro del clan Shen Tian y tú eres el subdirector del clan Shen Tian. Los ojos de Shen Jingdao estaban sombríos. Esperaba que Shen Kang pudiera hacer un viaje. Aunque tenía pocas posibilidades de morir, era la mejor jugada para revertir la situación. Dado que muchas potencias de la Santa Sede habían ido al antiguo reino secreto, todas las sectas de Zongzhou estaban listas para actuar. Todos querían aprovechar esta oportunidad para ir más allá. Algunos de ellos eran demasiado tímidos para actuar precipitadamente, mientras que otros fueron tentados por las sectas demoníacas para avanzar. Aunque en Zongzhou existen cinco sectas de primera clase para administrar la orden, parece que ahora no sirve de nada. En cambio, se ha convertido en una espina en los ojos de más de 100 sectas. Están ansiosas por acabar con las cinco sectas principales, incluida la secta Shen Tian, y luego poder dominar Zongzhou. Las cinco sectas principales de primera clase son más fuertes que las sectas pequeñas y medianas, pero son más fuertes solo por la cantidad de fuertes, no porque sean más fuertes en un reino superior. Ahora, las personas más fuertes en todo Zongzhou son solo cuasi sabios, y no hay nadie en el asiento sagrado. Ya hay más de 100 cuasi sabios. Aunque existen diferencias de fuerza entre los cuasi santos, la diferencia no es tan grande. La brecha entre un cuasi santo perfecto y un cuasi santo ordinario es de solo unos pocos pasos. Mientras dos o tres cuasi santos ordinarios unan sus fuerzas, pueden enfrentarse fácilmente a un cuasi santo perfecto, a menos que ocupen el verdadero asiento sagrado. ¿Está bien ir o no? Shen Jingdao caminó frente a Shen Kang y dijo con seriedad. Si no vas, yo, el líder de la secta, solo puedo ir allí en persona. Si algo me sucede, recuerde a proteger a Shen Tianmen y no dejes que Shen Tianmen caiga. Eres el líder de la secta, dijo Shen Kang a medias, y entonces comprendió profundamente que en la situación actual en Zongzhou, ¿quién puede ser inmune? Si quieres poner fin a esta disputa, alguien debe ir y luchar, y parece que una persona debe ir. Más de 100 sectas están causando problemas, la escala no tiene precedentes, hay docenas de asientos cuasi santos, 100 asientos sagrados de medio paso e innumerables hombres fuertes dominantes. Después de regresar de las tierras desoladas del oeste, Shen Kang pensó que podría establecerse. Sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Tal vez, al igual que cuando fue a las tierras desoladas del oeste hace unos días, estaba listo para sacrificarse por Shen Tianmen. Unió las fuerzas de las tierras desoladas del oeste y luchó contra la secta celestial demonio hasta la muerte. Olvídalo, no puedes ir como líder, así que iré yo. Shen Kang tomó una decisión. Después de todo, Shen Tianmen no podía prescindir de Shen Jingdao, y las otras cuatro sectas famosas solo reconocían a Shen Jingdao. 
Si se quedaba, ¿qué pasaría si hubiera un conflicto entre las cinco sectas famosas? Está bien, dijo Shen Jingdao dándole unas palmaditas en el hombro a Shen Kang. Mientras puedas persuadir a la mitad de las sectas para que abandonen la oscuridad y se unan a la luz, el resto me lo dejaré a mí. Tu viaje está relacionado con la vida y la muerte de todo Zongzhou. No solo espero que puedas tener éxito, sino también que puedas regresar con vida. Iré temprano mañana por la mañana y le pediré a alguien que recopile rápidamente un conjunto de información para mí, incluidas las disputas e intereses entre las más de 100 sectas y las sectas demoníacas mezcladas en ellas. Después de escuchar las palabras de Shen Kang, Shen Jingdao sacó directamente una carta. Esto fue investigado por los espías de Shen Tianmen, y también se trataba de los movimientos recientes de esas sectas. Después de que Shen Kang se fue, Shen Jingdao no pudo evitar suspirar de emoción. Fue su culpa como líder de la secta dejar que el subdirector de Shen Kang y anduviera por ahí y viajara en diversos peligros. Temprano a la mañana siguiente, Shen Kang partió. Antes de irse, de repente recordó algo y le pidió al líder de la secta que enviara 10 millones de piedras espirituales a Ludodan. Cuando Ludodan organizó la formación para tratar con la secta del cielo demonio, también compartió 10 millones de piedras espirituales y escribió un pagaré en ese momento. Está bien, me iré más tarde asintió Shen Jingdao, mirando la espalda de Shen Kang, esperando que todo saliera bien y que la situación en Zongzhou volviera a la paz. Muchas de las más de 100 sectas estaban hechizadas. De hecho, no se atrevieron a ir en contra de las cinco sectas principales. Mientras Shen Kang pudiera disuadirlas y persuadirlas, la mayoría de las sectas no se atreverían a actuar imprudentemente. Lo único que temían era que las sectas demoníacas aprovecharan la oportunidad para atacar a Shen Kang. Después de consultar el mapa, Shen Kang decidió persuadir primero a algunas de las principales sectas. En primer lugar, eran más razonables y podían ver claramente la situación en Zongzhou. Ahora que el desierto occidental ha sido pacificado, deben estar en un estado de ansiedad después de sopesar los pros y los contras. En segundo lugar, si las sectas principales se retiraban, las sectas pequeñas y medianas seguirían la corriente. Además, para Shen Tianmen, las sectas pequeñas y medianas no eran una amenaza. Los líderes de esas sectas pequeñas eran solo santos de medio paso, y solo en el nivel cuasi santo se los consideraba fuertes en Zongzhou. El primero quería ir a la secta Feiyan. Esta secta siempre ha tenido una buena relación con la secta Shen Tian y se ha beneficiado de ella. Además, su líder no es una persona traidora. Shen Kang todavía tiene cierta confianza en presionarlo. Debe haberse obligado a unirse a esas sectas debido a la situación, no por el beneficio. El punto más crítico es que la secta Feiyan está a 100 millas de la secta Shen Tian y se encuentra entre dos sectas de primera clase. Definitivamente es el clavo más crítico. Si sale con la secta demonio, las dos sectas de primera clase se separarán, lo que permitirá que esas sectas las derroten una por una. Para este tipo de nivel de fortaleza, no debe ser un enemigo, de lo contrario, la secta Shen Tian será muy pasiva y será difícil para las cinco sectas de primera clase formar una placa de hierro. Por el contrario, si se toma, las cinco sectas de primera clase pueden apoyarse entre sí y formar una situación invencible. Tan pronto como Shen Kang llegó a la puerta Feiyan, vio a más de 100 discípulos patrullando de un lado a otro en la puerta. Originalmente, quería colarse y hablar con los dos líderes, pero obviamente no era posible en ese momento. No tuvo más remedio que salir y luego declaró su propósito. El discípulo líder se burló y dijo, ¿No sabes que nuestra secta ha llegado a una cooperación con la secta Yingzue? Tú, secta Shen Tian, no pienses en causar problemas. Has sido el rey de Zongzhou durante tantos años. Ahora no tienes el apoyo del asiento sagrado. ¿Por qué no podemos ser nosotros los reyes? Quiero hablar con tu líder. Hay algunas cosas que ustedes, los discípulos, no pueden decidir. Shen Kang reprimió su ira y no se preocupó tanto por estas personas. Si no fuera por la situación, realmente quería darles una lección, pero sabía que una vez que comenzara, el conflicto con Fei Yang Gei nunca terminaría. No, ¿quién sabe qué estás tramando? ¿Y si quieres dañar la cabeza? Estas personas se negaron rotundamente. Si no supieran que Shen Kang era el subdirector de Shen Tianmen y que su nivel de cultivo había alcanzado el nivel de cuasi santo, no se molestarían en hablar demasiado con Shen Kang. ¿Qué pasa si entro a la fuerza? Originalmente, Shen Kang quería mantener la calma, pero ahora parece imposible. Incluso si es ofensivo, debe reunirse con Jifei Yan. Está relacionado con la vida y la muerte de todo Zongzhou. 
Incluso si solo hay un atisbo de esperanza, debe hacer su mejor esfuerzo. Estos más de 100 discípulos sacaron inmediatamente sus armas mágicas. Ahora, si Shen Kang se atreve a entrar por la fuerza en su secta, significará una declaración formal de guerra con el clan Feiyan. En ese momento, el clan Shen Tian no puede cargar con toda la culpa. Después de todo, el clan Feiyan tiene más de 100 sectas de Zongzhou unidas detrás de él. Shen Kang estaba furioso. Si la secta Feiyan se había atrevido a ser tan presuntuosa antes, ahora no podía notar la diferencia después de ser provocado por la secta demoníaca. Justo cuando la situación estaba tensa, un anciano salió de la puerta de la montaña, lo que calmó la situación. ¿Por qué están mostrando sus armas una por una? Shen Kang es un invitado de la secta Feiyan, no un enemigo. Todavía recuerdo hace 10 años, cuando nuestra secta fue atacada por un enemigo, y fue Shen Kang quien vino de la secta Shen Tian para apoyarlo. Has olvidado esta amabilidad. No avergüences a los gansos. Más de 100 discípulos rápidamente recuperaron sus armas y se inclinaron respetuosamente ante el anciano. Maestro, ¿no nos hemos unido ya con más de 100 sectas de Zongzhou? El enemigo son las 5 sectas de primera clase en Zongzhou. En este momento, con el diputado de Shen Tianmen el líder no puede tener ninguna participación, ¿verdad? Esta es una pelea entre sectas y no tiene nada que ver con la amistad personal. Hifei Yan puso los ojos en blanco y luego dio la bienvenida con entusiasmo a Shen Kang. Tan pronto como los dos llegaron al salón y se sentaron, Shen Kang no podía esperar para hablar. Maestro Fei Yan, estoy aquí esta vez por asuntos oficiales del clan Shen Tian. Ahora en Zongzhou, no hace falta decir que si quieres que el clan Fei Yan ceda, me temo que no funcionará. Hifei Yan agitó la mano. Sabía claramente la intención de la otra parte, pero en la situación actual, quería apoyar al clan Shen Tian. Equivale a ir en contra de toda la secta Zongzhou. Debes entender que la razón por la que 100 sectas están causando problemas ahora es simplemente porque fueron hechizadas por la secta bebedora de sangre, pero esto solo dañará a ambos lados y beneficiará a las sectas demoníacas como la secta bebedora de sangre. Nuestras fuerzas de Zongzhou no pueden hacer esto. Esto es una conspiración demoníaca. Shen Kang no estaba dispuesto a ceder y dijo, y piénsalo, una vez que Zongzhou esté ocupada por la secta demoníaca, ¿crees que la secta Feiyan realmente puede sobrevivir por sí sola? Todas las personas demoníacas no serán amigables y te devorarán poco a poco. Cuando llegue el momento, toda la vida será devastada. ¿Por qué no lo sé? Pero ahora no puedo ser el maestro solo. Los discípulos de mi secta no están de acuerdo, así que ahora solo puedo seguir la tendencia. Además, ustedes cinco sectas de primera clase han estado en Zongzhou durante tantos años. Deberían tomarse un descanso y dejar que otras sectas lo disfruten. ¿No hay suficientes recursos? Hifei Yan sonrió amargamente. La mayoría de las sectas de Zongzhou se han unido. Si Fei Yan me encanta lo contrario, puede caminar frente a las cinco sectas principales. Entonces, incluso si comprende que el diablo está detrás de la tentación, tiene que irse ahora. Esto se ve obligado por la situación. Nuestras cinco sectas principales han estado en Zongzhou durante muchos años. ¿Alguna vez hemos sido egoístas en estos años? Nos hemos comprometido a mantener la paz de Zongzhou y hemos distribuido recursos de cultivo a todas las sectas. Incluso si no tenemos mucho mérito, al menos no es un pecado, ¿verdad? Cuando Shen Kang Ye escuchó esto, se mostró reacio. Si las fuerzas de Zongzhou no estaban satisfechas con ellos, ¿alguna vez pensaron en las consecuencias si dejaran de existir y la secta demoníaca se convirtiera en rey? Me temo que todo Zongzhou será un caos, e incluso si no todas las vidas están en ruinas, me temo que todos vivirán en una situación desesperada. Hifei Yan se quedó atónito por un momento y ya sintió. De hecho, veo todo lo que hace Shen Tianmen, pero no puedes hacerme las cosas difíciles solo. Tengo una buena relación con tu Shen Tianmen, e incluso yo tengo que ir en tu contra. Uno puede imaginar la situación en Zongzhou. El desierto occidental fue pacificado y la secta del cielo demoníaco fue destruida. ¿Lo sabías? Shen Kang se congeló cuando vio la conversación, por lo que cambió de tema y contó sobre la situación en el desierto occidental. Naturalmente, sé lo que pasó en Shiwan. Como una de las sectas más fuertes del camino demoníaco, la secta demoníaca es extremadamente poderosa con la santa sede al mando. Es por eso que la mayoría de las sectas en Zongzhou se atreven a unir fuerzas con la secta bebedora de sangre para tratar con la santa sede. El origen de las cinco sectas principales encabezadas por Tianmen. ¿Quién hubiera pensado que en menos de dos días, no quedaría nadie en toda la secta del cielo demonio de arriba a abajo? 
incluso la santa sede más poderosa moriría. Originalmente, más de 100 sectas en Zongzhou planearon atacar a cinco personas anteayer. La gran secta tomó medidas, pero también pensó en esta razón y se detuvo. Ha estado investigando y observando la situación durante los últimos dos días. ¿Se puede llevar la paz a las tierras desoladas del oeste? ¿No puede Zongzhou hacerlo? Y no olvides que la secta del cielo demonio en las tierras desoladas del oeste está respaldada por una santa sede, y la secta de los bebedores de sangre en Zongzhou. Tengo una buena relación con Lu Dan, quien derrotó al clan celestial demonio, y él soy un invitado en Shen Tianmen. Al ver la evidente vacilación de Jife y Yan, Shen Kangye continuó. La secta bebedora de sangre no estará desenfrenada por mucho tiempo. Estar con la secta Shen Tiana en este momento es como brindar ayuda en la nieve. De lo contrario, cuando la secta bebedora de sangre sea destruida, todo no podrá volver atrás. No lleves a la secta a la decadencia. Déjame pensarlo. Jife y Yan se quedó pensando profundamente. La situación en el desierto occidental es de hecho un ejemplo, pero si elige precipitadamente unirse a los Shen Tianmen, al menos la posibilidad de ganar no es obvia, a menos que Ludo Dan pueda tomar medidas personalmente y luchar con el desierto occidental. Organice la formación de la misma manera. Entre el camino correcto y el camino del diablo, no puedes volver atrás si te desvías, advirtió solemnemente Shen Kangye con cada palabra. La razón por la que vino primero a Fei Yanmen fue porque Ji Fei Yan era una persona visionaria y no estaba de acuerdo con ellos. La secta es igualmente ignorante, lo que lleva a su propia secta a la destrucción. Después de mucho tiempo, Ji Fei Yan finalmente lo entendió. Eso es, el clan Fei Yan ha decidido volver al camino correcto y no se asociará con esas 100 sectas. Por supuesto, tengo una premisa. Si esas 100 sectas vienen a atacar al clan Fei Yan, Shen Tianmen debe venir a apoyarlo. Por supuesto, Shen Kang mostró un rastro de alegría. Jife y Yan podía estar de acuerdo con él, lo que ya era un gran avance. De hecho, podía entender que la otra parte quería protegerse y no quería involucrarse en la disputa, pero para Shen Tianmen, ya lo había hecho. No es fácil. En Zongzhou hay más de 200 sectas, de las cuales entre 40 y 50 sectas están esperando y observando. Solo entre 30 y 40 sectas optan por apoyar a las 5 sectas intermedias de primera clase, como Shen Tianmen, mientras que las más de 100 sectas restantes, junto con las sectas mágicas, tienen la intención de subvertirlo todo. En ese momento, un discípulo fuera de la puerta estaba escuchando a escondidas y su expresión cambió. ¿La secta en realidad está cooperando con la secta Shen Tian? Obviamente tenemos más perspectivas con la secta Bebedores de Sangre, quiero decírselo a los demás. Unos minutos después, 500 o 600 discípulos de la secta Feiyan se reunieron fuera del salón y le pidieron al líder que entregara el santo Kang y lo enviara a la secta bebedora de sangre para su castigo. Soy el líder, ¿estás yendo demasiado lejos? Ji Feiyan salió con una cara sombría. No esperaba que los discípulos de la secta fueran tan audaces e imprudentes. Cientos de personas rodeaban su salón. ¿Y si no estaba de acuerdo? ¿Aún querían hacerse algo? Uno de los discípulos principales se inclinó respetuosamente y luego dijo, líder de la secta, no podemos cooperar con la secta Shen Tian. Además, hemos notificado a otras sectas. Probablemente estén en camino hacia aquí. Shen Kang está en la perdición hoy. Debes estarlo. No puedo quedármelo. ¿Has notificado a otras sectas? Ji Fei Yan se puso furioso cuando escuchó esta frase. Todo esto se hizo sin el permiso del líder de la secta. Estos discípulos son tan atrevidos e imprudentes. Esas más de 100 sectas no son buenas personas. Después de llegar, además de tomar medidas contra Jife y Yan, también debe estar interrogando a Fei Yan Menshinxi. Shen Kangye también frunció el ceño. Si se quedaba aquí así, estaría en peligro. Podría ir a más de 100 sectas una por una. Independientemente de si podía persuadirlos para que se unieran a la secta Shen Tian, al menos no había peligro, pero ellos es diferente cuando nos unimos, porque cuando las personas tienen más pensamientos, tienen más pensamientos. No importa lo que diga Shen Kang, siempre será lo mismo, pero los atraerá para reprimirlo. Al igual que el Shiwan anterior, la mayoría de las sectas se refugiaron en el clan celestial demonio. No importa cuánto intentaron persuadirlos los tres señores principales, fue inútil. Al final, Luo Dan tomó medidas para resolver todo, y esas sectas también murieron a manos del clan celestial demonio. Sain Kangye presenció todo esto con sus propios ojos. 
En ese momento, Shen Kang quería irse rápidamente, y él y cientos de discípulos de la secta Fei Yan lo rodearon en tres niveles por dentro y tres por fuera. A menos que tuviera que luchar para salir ahora, el problema se haría más grande tan pronto como moviera sus manos. Después de todo, finalmente logró que Ji Fei Yan cambiara de opinión. Aunque ya estaba en el reino cuasi santo, ahora estaba siendo observado con codicia por un grupo de personas en el reino de la clase superior, lo que hizo que Shen Kang sonriera amargamente. Luego miró a Jifei Yan a un lado, como si le preguntara si podía actuar. Shen Kang solo podía garantizar que no lo mataría. Me aseguraré de que salgas sano y salvo, sígueme. Jifei Yan avanzó con expresión severa y, naturalmente, estos discípulos no se atrevieron a detenerlo. Shen Kangi había estado siguiendo a Jife y Yan, por lo que incluso si estos cientos de discípulos no lo dejaban ir, no había nada que pudieran hacer por el momento. Al ver que Shen Kangi estaba a punto de abandonar la puerta de la montaña, y las más de 100 sectas tendrían que apresurarse durante al menos unos minutos, no podían dejar que Shen Kangi se fuera, muchos discípulos se pararon frente a Jife y Yan con un corazón decidido, incluso aunque esto ofendería al jefe de la secta, no tuvieron más remedio que hacerlo. De lo contrario, si Shen Kang se marchara, las más de 100 sectas echarían la culpa de todo a la secta Fei Yan y sufrirían juntas. En el corazón de estos cientos de discípulos, siempre creyeron que había un futuro en cooperar con la secta Jing Sui y dividir los recursos de Zong Zhou. ¿Qué? ¿De verdad te atreves a atacar al maestro? Ji Fei Yan estaba muy enojado. Por lo general, era demasiado tolerante con estos discípulos, haciéndoles pensar que él, el maestro, no tenía temperamento. ¿Qué discípulo de la secta en el mundo se atrevió a hacer esto? Me temo que solo fue la secta Fei Yan. Estos cientos de discípulos estaban temblando. Incluso si se les diera un centenar de coraje, no se atreverían a hacerlo. Era solo que tenían que detenerlo debido a la situación. En resumen, Shen Kang no podía irse hoy. Tuvieron que esperar hasta que más de 100 sectas vinieran para discutir cómo lidiar con Shen Kang. Maestro de la secta Fei Yan, eres muy poderoso. Formaste una alianza con nosotros antes, pero cooperaste en secreto con la secta Shen Tian a nuestras espaldas. En ese momento, de repente se escuchó una voz burlona y apareció una persona. Esta persona también era el maestro de una gran secta y su poder alcanzó el nivel de un cuasi santo. Luego, aparecieron unas cuantas figuras, y pronto se reunieron más de 100 personas, y todas ellas eran maestros de secta muy conocidos en Zong Zhou. Un tercio de ellos ya eran cuasi santos, y los demás eran un poco más débiles, pero también habían alcanzado el nivel de medio paso de santos. Al ver esta escena, Shen Kane quedó completamente aterrorizado. Tenía un poco de esperanza en su corazón, pero ahora sabía que tenía miedo de que hoy fuera un desastre. Estas más de 100 sectas representaban la mayor parte del poder de todo Zong Zhou, y no podía enfrentarse a ellas solo. Jifei Yan también estaba asustado en ese momento y rápidamente juntó las manos. Hay cierta amistad entre Shen Kane y yo, pero no tiene nada que ver con la situación en Zong Zhou. Espero que los líderes no lo malinterpreten. Eso espero. Un grupo de personas resopló con frialdad y miró a Shen Kane. Líder adjunto de Shen Tianmen, ya que está aquí, no piensen irse. Solo queremos encontrar a alguien que sacrifique la bandera. Es natural utilizar a la gente de Shen Tianmen, el líder de las cinco sectas principales. Incluso si tienes más gente, ¿estás seguro de que puedes retenerme? Shen Kang tenía miedo en su corazón, pero después de todo, él representaba a Shen Tianmen, por lo que naturalmente no podía inclinarse ante estos líderes. Incluso si su vida estuviera aquí, lucharía con esta gente hasta el último momento. Más de 100 líderes sonrieron con desprecio. ¿Shen Kang realmente podía decir eso con arrogancia? ¿De verdad crees que sus líderes son vegetarianos? Aunque Shen Tianmen es el líder de las cinco sectas de primera clase en Zong Zhou, el más fuerte es solo un cuasi santo, y hay más de 30 cuasi santos presentes. Al ver las expresiones de estas personas, Shen Kang naturalmente se sintió disgustado. Si el gran anciano de Shen Tianmen no hubiera viajado al antiguo reino secreto, ¿cómo se atreven a hacer esto? Es porque no hay un asiento sagrado en Zong Zhou que son fácilmente provocados por la secta bebedores de sangre. Un líder miró a los demás y dijo con seriedad. Unamos nuestras fuerzas para matar a Shen Kang y demostrar nuestra determinación de luchar contra Shen Tianmen. ¿Qué piensan? Todos asintieron. En ese momento, Shen Kang sabía que no podía escapar, por lo que decidió atacar primero y sacrificó su poder mágico de cuasi santo. 
Sin embargo, frente a los más de 100 líderes presentes, Shen Kang Ye obviamente no era lo suficientemente bueno, por lo que fue derrotado después de un tiempo. Después de tres rondas más, Shen Kang le resultó gravemente herido y no tenía ningún poder de lucha. Estaba luchando solo contra docenas de cuasi santos. La brecha era demasiado grande. Incluso si viniera un verdadero santo, se necesitarían más de 100 personas para ser derrotado de la noche a la mañana. ¿De verdad quieres unirte a la secta bebedora de sangre? ¿No tienes miedo de correr el mismo destino que la secta del cielo demonio? Al ver a estas personas preparándose para matarlo, Shen Kane se tambaleó hacia atrás y gritó en voz alta, tratando de intimidarlos, pero fue inútil. Más de 100 personas se detuvieron al mismo tiempo y luego dijeron. Hemos dado este paso, no hay vuelta atrás, cuanto mayor sea el riesgo, más recursos, ¿no? Además, según la información que hemos recibido, la razón por la que se resolvió el asunto en el desierto occidental fue simplemente porque un joven tomó medidas, y no fue su Shen Tianmen. La otra parte no tiene nada que ver con nuestro Zhongzhou, por lo que definitivamente no se involucrará en las disputas en Zhongzhou. ¿Qué pasa si la otra parte está en Shen Tianmen? Tan pronto como Shen Kang Ye dijo esto, las caras de estas personas cambiaron de inmediato. Si Luodan fue a Shen Tianmen, significa que después de que Luodan resolviera la secta del cielo demonio, la secta bebedora de sangre de Zhongzhou también debe ser erradicada, ¿verdad? Todos se miraron y se dieron cuenta del horror que esto suponía. Después de todo, la formación de Luodan podía incluso matar a un santo. Sus más de 100 sectas eran insignificantes a los ojos de la otra parte. Si realmente los provocaban, es posible que no supieran cómo murieron. Shen Kang Ye debe estar tratando de asustar a la gente. No se dejen engañar, objetó a alguien. Si Shen Tianmen realmente hubiera invitado a una persona tan poderosa y le hubiera pedido a Shen Kang Ye que viniera y persuadiera a Fei Yanmen, probablemente habrían emitido advertencias a sus sectas o habrían tomado medidas directas. Shen Kang no dio explicaciones, pero respondió directamente con unas pocas palabras. Lo creas o no, puedes decidir por ti mismo. Cuanto más explicaba, más culpable parecía. Sería mejor dejar que hicieran sus propias suposiciones. Matarlo o no no los beneficiaría, pero podría ofender a Ludodan. Creo que, ¿por qué no capturamos a Shen Kang y vemos cómo reacciona Shen Tianmen? Si Ludodan está realmente allí, enviaremos a Shen Kang de regreso y nos reconciliaremos con Shen Tianmen, y trazaremos una línea clara con Jing Xuemen. Por el contrario, si Shen Tianmen no puede sacar a Ludodan, mataremos a Shen Kang como sacrificio. Después de un largo tiempo, al ver que la situación había llegado a un punto muerto, Hifei Yan se puso de pie inmediatamente y sugirió que debía encontrar formas de salvar la vida de Shen Kang en este momento. No importa cómo se comporte Shen Tianmen en el futuro, al menos Shen Kang no morirá en Fei Yanmen y se enojará con Shen Tianmen. Aunque más de 100 líderes de secta no estaban dispuestos, este era de hecho el mejor método en este momento. Todavía tenían miedo de Shen Tianmen. De hecho, después de la destrucción de la secta del cielo demonio en el desierto occidental, deberían haber inclinado la cabeza y admitido sus errores, pero la secta bebedora de sangre les dio el coraje. Nos llevaremos a Shen Kang. Ustedes, los Fei Yanmen, han hecho grandes contribuciones esta vez. Hifei Yan, eres muy bueno. Has cultivado discípulos talentosos. Todos se rieron, luego atraparon a Shen Kang con instrumentos mágicos y luego abandonaron Fei Yanmen. No es difícil ver que su tono está lleno de burla. Originalmente, Hifei Yan tuvo la oportunidad de ponerse del lado de Shen Tianmen, pero debido a los discípulos de la secta, él y Shen Tianmen tenían quejas. Al ver que capturaban a Shen Kang y mirar las espaldas de más de 100 líderes de secta, Hifei Yan sonrió amargamente. Todo esto es culpa de mi secta Fei Yan. Si no hubiera sido negligente con la disciplina y hubiera dejado que los discípulos de la secta hicieran lo que quisieran, no habría llegado a esto. Solo espero que la secta Shen Tian no descargue su ira en mí. Maestro, todos los discípulos bajaron la cabeza, y Hifei Yan hizo un gesto con la mano y se fue. Tú, Ang Xin, como maestro, ¿te haría daño? No hablas de todo conmigo, solo ves un lado, ¿puedes realmente entender la situación en Zhongzhou? Hifei Yan se apresuró a ir a la secta Shen Tian. Pase lo que pase, debe haber una explicación. De hecho, Shen Kang le salvó la vida temporalmente, lo que fue una bendición disfrazada. Aún había margen de maniobra. Al mediodía, Lu Dan paseaba por Shen Tianmen, mientras que Bakiun practicaba cada minuto, con la esperanza de abrirse paso en el reino con la ayuda de la energía espiritual de Shen Tianmen. 
Después de todo, había muchas personas fuertes en Zhongzhou, y su fuerza de rey perfecto era demasiado débil. No quería arrastrar a Ludogan hacia abajo todo el tiempo. En ese momento, Shen Jingdao se acercó y sonrió gentilmente. Eres realmente tranquila y elegante. Por cierto, Shen Kang me pidió que te diera 10 millones de piedras espirituales antes de irme. Puedes contar. Como dijo, Shen Jingdao arrojó una bolsa de almacenamiento espacial. Luo Dan se había olvidado de ella. Lo recordó cuando lo mencionaron en este momento. Sin embargo, 10 millones de piedras espirituales deberían entregarse a varios señores en principio, no a él mismo, pero Shen Tianmen obviamente no iría a Xiuan para entregar piedras espirituales. Entonces Ludo Dan lo aceptó. De todos modos, Shen Tianmen era una de las cinco sectas principales en Zhongzhou. 10 millones de piedras espirituales no eran nada para ellos. No lo quería. Zhongzhou era mucho más rico que Xiuan. Las sectas de tamaño mediano aquí eran comparables a las sectas grandes en Xiuan. Luo Dan calculó que ahora tenía entre 60 y 70 millones de piedras espirituales. Además de los 20 millones de piedras espirituales que obtuvo del clan Zuge al principio, el resto se obtuvo durante este periodo. Hay que decir que todavía era como un sueño. Después de todo, cuando Luo Dan estaba en la cordillera de los monstruos hace medio año, ni siquiera pudo sacar 100.000 piedras espirituales. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo, debe ser triste. ¿Dónde está Shen Kang? -e? Preguntó Lu Dan. En principio, incluso si quisiera darle piedras espirituales, debe ser enviada por Shen Kang -e en lugar de Shen Jingdao. Shen Jingdao mencionó a Shen Kang -e antes de irse. Entonces, Lu Dan tenía curiosidad por saber a dónde fue Shen Kang. -e. Después de todo, acaba de regresar a Shen Tian Menager. Shen Jingdao sonrió y luego explicó. Debes saber la situación en Zhongzhou. La mayoría de las sectas tienen malas intenciones bajo la instigación del Dao demonio, pero como la situación en el desierto occidental se ha calmado, quiero usar la influencia de Shen Kang -e para persuadir a esas sectas de que no causen problemas. Tú, realmente, Luo Dan no dijo la palabra estúpido. Organizar esta decisión es dañar a Shen Kang. -e. Si las sectas en Zhongzhou fueran realmente tan fáciles de persuadir, habrían inclinado la cabeza cuando cayó la secta del cielo demonio y nunca esperarían hasta este paso. La batalla en Zhongzhou es inevitable. Al igual que antes en el desierto occidental, los tres señores persuadieron a esas sectas de no unirse a la secta del cielo demonio, pero el resultado final fue que la mayoría de ellos eligieron unirse a la secta del cielo demonio, porque para esas sectas, estar del lado del más fuerte no es útil para jugar la carta emocional. Creo en la habilidad de Shen Kang. -e. Aunque Shen Jingdao podía ver que Ludo Dan estaba descontento, tenía sus propios planes. Incluso si Shen Kang -e solo persuadiera a una o dos sectas, aliviaría mucha presión sobre las cinco sectas principales. Después de todo, la situación había llegado a este punto y no tenía más remedio que hacerlo. Luo Dan negó con la cabeza y dijo impotente. Para todo Zhongzhou, las cinco sectas principales que están asociadas con su secta Shen Tian han estado reprimidas por la ira durante mucho tiempo. Sienten que ha ocupado demasiados recursos. Para los practicantes, los recursos de cultivo deben ser más importantes que la vida, por lo que esto no es solo una contradicción, ni se debe a la instigación de la secta bebedora de sangre, sino una batalla por los recursos. Es cierto que Shen Kang -e es una persona capaz y, al mismo tiempo, los jefes de estas sectas en Zhongzhou no son estúpidos. Tan pronto como salió a la luz la situación en el desierto occidental, también quisieron retirarse. Sin embargo, ahora se ven obligados por la situación. Incluso si están dispuestos a inclinar la cabeza, pregunten si los discípulos de sus sectas están dispuestos. Si algún jefe se atreve a pararse abiertamente con su secta Shen Tian, los discípulos de la secta bajo su mando definitivamente los presionarán. Esto, no esperaba este nivel. Shen Jingdao se quedó en silencio. Solo consideró la efectividad del combate entre los dos bandos y sus respectivas cartas de triunfo. Creía que mientras su bando fuera poderoso, esas sectas definitivamente se retirarían. Sin embargo, ¿existe esta razón detrás de eso? Si lo que dijo Luo Dan era cierto, el viaje de Shen Kang -e fue de hecho una experiencia de vida o muerte. En el mejor de los casos, podría regresar con calma. En el peor, sería atacado por más de 100 sectas y moriría. Esta sería su batalla para sacrificar sus vidas contra Shen Tianmen. Después de un largo rato, Shen Jingdao volvió a mirar a Ludo Dan. Entonces, según tú, ¿cómo resolver las contradicciones en Zhongzhou? 
Ahora que las cinco sectas principales de Zongzhou han unido sus fuerzas, podemos competir con las más de 100 sectas. Sin embargo, si el tiempo continúa arrastrándose, definitivamente seremos derrotados uno por uno. ¿No deberías preocuparte por Shen Kang primero? Lo mejor es enviar una paloma para que regrese. Luo Dan extendió las manos, pensando que Shen Jingdao todavía estaba preocupado por estas cosas en este momento. Si Shen Kang muriera, Shen Tianmen definitivamente perdería mucha fuerza y no sería fácil cultivar un cuasi santo. Todo depende de él. Cada secta en Zongzhou tiene una formación de protección, por lo que mi transmisión de paloma definitivamente será interceptada. Enviaré a un anciano de la secta para ver si puedo encontrar a Shen Kang. Este también es el mayor esfuerzo. Shen Jingdao sonrió amargamente. Shen Kang era el subdirector de la secta y el próximo líder que entrenaba. Naturalmente, estaba muy preocupado, pero como Shen Kang se fue temprano por la mañana, no había margen de maniobra. Todo lo que podía hacer era esperar noticias. No es difícil resolver las disputas en Zongzhou. La secta bebedora de sangre solo está avivando las llamas detrás de ella. Pero es muy difícil para ti lidiar con la secta bebedora de sangre en este momento. Las más de 100 sectas hechizadas no están de acuerdo, por lo que quieren derrotarlas una por una. ¿Por qué no puedes hacer lo contrario? Luo Dan sonrió juguetonamente, se sentó, tomó un sorbo de té y continuó. Las excusas de esas sectas no son más que que sus cinco famosas sectas distribuyen los recursos de manera desigual en Zongzhou. Sin embargo, mientras esta excusa desaparezca, no tendrán ninguna razón y esta farsa se desmoronará. Esto es demasiado difícil. De hecho, no es que asignemos recursos de manera desigual. Cada secta tiene sus propios recursos, y nuestra secta Shen Tian tiene un territorio más grande, por lo que tiene muchos reinos secretos, materiales celestiales y tesoros terrenales. Cada año ayudamos a la pequeña secta. Shen Jingdao parecía indiferente y le preguntó a Luda Dan. Nunca hemos intimidado a ninguna secta. Hemos estado presidiendo el camino recto de Zongzhou durante tantos años. ¿Tenemos la culpa? En este momento, todas esas sectas son reacias. Si viene la secta bebedora de sangre, no, me temo que su secta ya no existirá. Crees que eres justo y desinteresado, pero otros no lo creen así. Después de todo, tienes la mayor cantidad de recursos. Este es un hecho que todos pueden ver. En cuanto a cuánto gastaste y cuánto le diste a otras sectas, a otros no les importa, los cultivadores piensan que los recursos se obtienen luchando y luchando. De hecho, las cinco sectas famosas de Zongzhou, como los tres señores del desierto occidental, siempre se han comprometido a mantener la estabilidad, pero muchas sectas no pueden evitarlo si no lo compran. Aunque el Wodan no sabe mucho sobre Zongzhou y no tiene un señor con Zongzhou, aún puede hacer que Zongzhou sea realmente rico y estable durante tantos años. Si la secta Shen Tian es egoísta y acosa a las sectas pequeñas y medianas, es posible que esas sectas ya hayan abandonado Zongzhou para buscar una salida en lugares como el desierto occidental. ¿Cómo podrían ocupar Zongzhou y no irse? Y todos en el desierto occidental saben que la secta Shen Tian se ha comprometido a lidiar con la secta demoníaca. Shen Jingdao asintió y estuvo muy de acuerdo. Antes, había una persona poderosa de la Santa Sede, por lo que esas sectas pequeñas y medianas nunca se han atrevido a ser tan presuntuosas. Es solo que la Santa Sede fue al antiguo reino secreto hace 10 años, y no hay Santa Sede en todo Zongzhou. Por lo que las sectas pequeñas y medianas sienten que pueden hacerlo. El más fuerte en Shen Tianmen es el cuasi sabio, y el más fuerte en las sectas pequeñas y medianas también es el cuasi sabio. No hay mucha diferencia de reino entre los dos lados. Lo único es que Shen Tianmen tiene cuatro o cinco cuasi sabios, y cada cuasi sabio está a más de 100 metros de distancia del asiento sagrado. Recientemente, las sectas pequeñas y medianas pueden ser capaces de obtener un cuasi sabio. Pero cuando estas sectas pequeñas y medianas se unen, el número de potencias cuasi sabias aumenta. Más de 100 sectas pueden producir más de 40 potencias cuasi sabias, e incluso hay 70 o 80 potencias de medio paso de la Santa Sede. Esta es una fuerza lo suficientemente poderosa como para arrasar Zongzhou sin la Santa Sede. La contradicción no se puede ajustar, entonces ¿por qué no puede evolucionar? Quizás solo después de experimentar una gran guerra esas sectas puedan ver el verdadero rostro de la secta bebedora de sangre y su secta Shenktiana. Quedará claro quién puede tratar bien a las sectas pequeñas y medianas, y quién está dedicado a Zongzhou. Luo Dan parecía tranquilo y miró la escena sagrada y dijo, no quiero involucrarme. 
Solo quiero decirles que no tengan miedo de la supuesta batalla que destruirá todas las vidas. Esta batalla es inevitable. Solo de esta manera, incluso si no hay una santa sede en el futuro, podrán permanecer estables para siempre. ¿De verdad? Lo entiendo. Sheng Jingdao sonrió melancólicamente. Sheng Tianmen siempre ha sido reacio a matar. Solo la secta demonio es enemiga de todos. No tiene sentido matarse entre sí, pero todo lo que dijo Lu Dan es razonable. La situación en Zhongzhou debe rectificarse. Incluso si esas sectas inclinan la cabeza en este momento, es solo un compromiso temporal y se dejarán provocar fácilmente en el futuro. Hoy hay una secta bebedora de sangre que causa problemas, y mañana otra secta demoníaca dará un paso adelante. Me temo que la situación será peor que hoy. Cien veces peor. Luo Dan quería seguir charlando con Shen Jingdao, pero este era un discípulo que vino a informar. Maestro, el maestro del clan Fei Yan vino aquí para discutir algo importante. El líder de la secta Fei Yan está aquí. Shen Jingdao, que todavía estaba un poco pesado al principio, estaba feliz. El hecho de que la otra parte esté aquí significa que el cabildeo de Shen Kang ha tenido éxito. Los gansos están dispuestos a unirse al lado de Shen Tianmen. La secta Fei Yan ya había formado una alianza con más de 100 sectas antes. Si no estuviera dispuesta a cooperar con la secta Shen Tian, definitivamente no acudiría a su propia secta. Por lo tanto, Shen Jindao naturalmente pensó de esta manera, se rió y se fue con el discípulo que le informó. Pero Luo Dan frunció el ceño, pensando que el asunto no debía ser tan simple. Incluso si Fei Yanmen no quería ser enemigo de Shen Tianmen, e incluso eligió unirse a este bando, no vendrían a Shen Tianmen con tanta fanfaria en este momento, porque era demasiado ostentoso. Incluso puede atraer la ira. Las más de 100 sectas vieron la rebelión del clan Fei Yan y probablemente fueron las primeras en atacar al clan Fei Yan. Por lo tanto, la otra parte que viene aquí debe tener algo importante que hacer. Puede estar relacionado con Shen Kang, o incluso con las 100 sectas. Muchas sectas han hablado, y cuanto más pienso en Ludo Dan, más probable es que sea así. Entonces Ludo Dan también lo siguió, con la intención de escuchar lo que estaba sucediendo. Pronto siguió a Shen Kang y hasta el salón de Shen Tianmen. Ji Fei Yan, el líder de la secta Fei Yan, caminaba de un lado a otro ansiosamente en el salón. Shen Jingdao, que no sabía nada, dio un paso adelante y sonrió y dijo hola. Maestro santo, sucedió algo importante. Por la mañana, el santo Kang vino a nuestra secta para presionar. Todo iba bien al principio. Pero después de escuchar la noticia, más de 100 sectas vinieron y golpearon al santo Kang hasta el punto de morir. Incluso planeó matarlo directamente, y luego seguir mi consejo y prepararse para amenazar a Shen Tianmen. En cuanto Jifei Yan vio a Shen Jindao, le contó rápidamente la situación. En un instante, el rostro de Shen Jindao se volvió sombrío. Esas sectas eran tan valientes que realmente se atrevieron a matarlo. Luo Dan tomó un sorbo de té y preguntó. ¿Por qué otras sectas descubrieron que el santo Kang fue a la secta Fei Yan? Obviamente, el santo Kang no revelaría su paradero. Todo esto parece un poco irrazonable. ¿Podría ser que ustedes, los Yanmen de la secta Fei Yan? Debe haber una razón para explicar el pasado. No quería traicionar a Shen Kang, e incluso acepté estar con Shen Tianmen, pero los discípulos de la secta no estaban dispuestos e informaron en secreto a esas sectas. La cara de Ji Fei Yan se congeló. Originalmente, había planeado ignorar este punto. Después de todo, era demasiado difícil hablar de ello. Pero cuando la otra parte le preguntó sobre este punto, no pudo mentir. Al mismo tiempo, le preocupaba que Shen Jingdao se enfadara por esto y tomara represalias contra la secta Fei Yan. Entonces su secta estaría en problemas y quedaría completamente arruinada. Aunque Shen Jingdao estaba enojado, también comprendió que todo esto no tenía nada que ver con Ji Fei Yan. Jifei Yan estaba bajo gran presión para venir e informar a la secta. Si las más de 100 sectas se apoderaran de este punto, me temo que la secta Fei Yan sería severamente castigada por ellos. Shen Kang cayó en manos de más de 100 sectas. La tarea más urgente en ese momento era rescatarlo, pero ¿cómo? No funcionaría con la secta Shen Tian sola, a menos que pudieran llamar a las otras cuatro sectas principales. Sin embargo, en esta situación, no querían luchar a muerte con las fuerzas de Zhongzhou. Shen Jingdao caminaba de un lado a otro con ansiedad, y Jifei Yan a un lado dijo. Originalmente, esos líderes querían matarlo. En ese momento, dije que Ludo Dan estaba en Shen Tianmen, y tomaron en consideración la disuasión de Ludo Dan, por lo que finalmente cedieron. 
Creo que la forma más fácil de salvar a la gente es dejar que Ludo Dan se presente. Mientras Ludo Dan pueda mantenerse firme, incluso si se trata de unas pocas amenazas verbales, será suficiente para asustar a las más de 100 sectas y hacer que no se atrevan a actuar. Después de todo, Ludo Dan ha matado a un santo en el desierto occidental. Para las 100 sectas de Zongzhou, es definitivamente una derrota aplastante. Incluso si las más de 100 sectas tienen un gran coraje, no se atreven a ir contra los fuertes por encima del maestro, porque con la fuerza de Ludo Dan, siempre que esté dispuesto a agitar su mano, puede destruir esas sectas juntas, incluida la secta bebedora de sangre que se esconde detrás. Este es un hecho irrefutable. Los hombres fuertes de Zongzhou se han ido todos al antiguo reino secreto. Ahora Ludo Dan es considerado el hombre más fuerte. Aunque el reino de Ludo Dan puede ser muy bajo, ¿quién no conoce su aterradora formación? Jife y Yan ya había visto que el joven sentado en el salón era Ludo Dan. Al escuchar las palabras de Jife y Yan, el rostro de Shen Jing Dao mostró un rastro de enredo. Después de todo, cuando llegó por primera vez a Shen Tianmen, Ludo Dan ya había dicho directamente que era solo un invitado en Shen Tianmen. En cuanto a la situación en Zongzhou, Ludo Dan no quería involucrarse, y era difícil para Ludo Dan presentarse en este momento. Pero si Ludo Dan no se presentaba, sería realmente difícil rescatar a Shen Kangye con el poder de Shen Tianmen. En ese momento, Shen Jingdao era como una hormiga en una olla caliente, indefenso, lo que dejó muy confundido a Jife y Yan. Después de todo, Ludo Dan estaba en Shen Tianmen, y el asunto podría resolverse con solo una palabra, Luo Dan había estado bebiendo y no hizo ninguna declaración. Después de todo, como dijo antes, la situación en Zongzhou no era algo en lo que pudiera interferir. La secta del cielo demonio en el yermo occidental al menos lo había ofendido una y otra vez, y la secta Zongzhou no le guardaba rencor. Después de pensarlo detenidamente, Shen Jingdao decidió hablar con Luo Dan. Puedo. Sé que es presuntuoso, pero Shen Tianmen no puede perder a Shen Kangge. Solo por el bien de tu amistad anterior con Shen Kange, lo ayudaré una vez, y no tienes que ir a esas sectas, solo di algunas palabras, ¿de acuerdo? Luo Dan no respondió, lo que hizo que el rostro de Shen Jingdao se endureciera. Después de todo, ¿no pudo persuadir a Luo Dan? Parece que Shen Kange solo puede morir en manos de esas sectas. Justo cuando Shen Jingdao quería darse por vencido, Luo Dan habló. Puedo ayudarte, pero no me gusta ayudarte gratis. Te pagaré 10 millones de piedras espirituales, dijo Shen Jingdao sin dudarlo, con un toque de sorpresa en su rostro. Después de todo, mientras las piedras espirituales puedan resolver el problema, sin importar cuántas sean, no se arrepentirá. Shen Kane es el subdirector de la secta, y las piedras espirituales no valen la pena en comparación con él. Luo Dan se puso de pie, sacó una piedra espiritual y luego lanzó una runa de hechizo. En esta piedra espiritual, simplemente dibujé una formación, que no tiene poder, pero puedo mostrar esta piedra espiritual a esas personas para demostrar mi actitud. Gracias. Shen Jingdao hizo una profunda reverencia y luego le entregó la piedra espiritual a Jifei Yan. Espero que puedas hacer un viaje. Ya sea que Shen Kang pueda ser rescatado o no, recordaré tu amabilidad en mi corazón. No me atrevo. Todo se originó en la secta Fei Yan. Puedo compensarlo. Jifei Yan aceptó la piedra espiritual, apretó los puños hacia Shen Jingdao y se fue. De hecho, sería mejor que Shen Tianmen enviara a una persona. Shen Jingdao le pidió que fuera, solo para mostrarle a otras fuerzas en Zongzhou que Fei Yanmen y Shen Tianmen están juntos. Pero a Jifei Yan no le importa. Shen Tianmen tiene a Luodan de todos modos, por lo que hará todo lo posible para ganar el futuro. De la conversación entre los dos en este momento, se puede ver que Luodan y Shen Jingdao no están familiarizados entre sí, es decir, Luodan no puede ayudar a Shen Tianmen, por lo que siempre estaba intranquilo en su corazón en este momento, sin saber cómo elegir cooperar con Shen Jingdao. Pero, a juzgar por la declaración final de Luodan, Luodan no quería que la situación en Zongzhou se deteriorara. Mientras Shen Tianmen pudiera darle a Luodan una recompensa satisfactoria, Luodan definitivamente ayudaría. No quería involucrarse en el torbellino de disputas, pero ¿por qué no hacerlo con la piedra espiritual? Shen Kang levantó la boca y salió del salón. De hecho, para él, este también es un viaje de experiencia. Originalmente, quería ayudar directamente, pero no quería ayudar a los demás sin ningún motivo, por lo que sintió que era razonable y rentable con la piedra espiritual. Jifei Yan se apresuró a llegar a Zongzhou. 
En ese momento, Shen Kang Ye estaba encarcelado por más de 100 sectas, y los líderes de estas sectas comenzaron a discutir qué hacer a continuación. ¿Deberían matar a Shen Kang Ye con un cuchillo o esperar a que Shen Tianmen hiciera una declaración? Más de 100 personas tenían ideas diferentes. Algunos líderes creen que debe haber una guerra entre las cinco sectas principales encabezadas por Shen Tianmen. ¿Podría ser que hayan optado por ceder debido al Wodan? Es cierto que Luodan destruyó a Motianmen en Xiwan, pero Zongzhou es diferente de Xiwan. Son más de 100 sectas unidas. ¿Luodan realmente está dispuesto a ofender? Otros sacudieron la cabeza y pensaron que, independientemente de si Luodan ayudó a Shen Tianmen o no, al menos Luodan había estado luchando con la secta demoníaca después de destruir Motianmen, y Shen Tianmen se había comprometido a lidiar con la secta demoníaca. Luodan nunca quiso ver a Shen Tianmen meterse en problemas. Después de todo, si la secta del cielo sagrado desaparece, significa que el poder del camino demonio se expandirá aún más, lo que definitivamente será desventajoso para Ludodan, quien ya ha tenido una disputa con el camino demonio. En este momento, todos deben comprender un hecho en sus corazones. Ludodan tiene la capacidad de matar a la Santa Sede, y a la Santa Sede le importará ofender a la gente. ¿Qué Santa Sede cederá debido a la gran cantidad de oponentes? Todos quieren tratar con las cinco sectas principales encabezadas por la secta del cielo santo. Si quieres retirarte en este momento, ¿habrá una oportunidad tan buena en el futuro? Las cinco sectas principales ocupan demasiados recursos de cultivo. ¿Quién sabe cuándo podrán cultivar una santa sede? Los líderes de varias sectas importantes están muy decepcionados. Ahora tienen que aprovechar el hecho de que las cinco sectas principales no tienen una santa sede. Esta es la única oportunidad que tienen todos de dar la vuelta a la situación. Una vez que haya una santa sede al mando, al menos durante los próximos miles de años, serán reprimidos por las cinco sectas principales. Pero Ludodan. Muchos líderes de pequeñas sectas parecían avergonzados. ¿Cómo podrían no saber que esta es una oportunidad? Pero Ludodan es un genio que puede matar a la santa sede. ¿Quién tiene el coraje? En este momento, Shen Tianmen era incluso más aterrador que antes, cuando el Santo Trono estaba allí. Luo Dan ha anunciado que se unirá a Shen Tianmen. ¿Definitivamente luchará por Shen Tianmen? Ni siquiera ha comenzado todavía. Todos ustedes son tan culpables y tienen miedo. No es de extrañar que solo puedan ser una pequeña secta durante toda su vida. ¿Realmente nunca han pensado en desarrollar su secta en una gran secta? Los líderes de estas grandes sectas continuaron diciendo que ahora que más de 100 sectas se han unido, y con el apoyo de la secta bebedora de sangre demoníaca detrás de ellos, esta es una oportunidad única en un siglo. Ahora solo están esperando declarar la guerra a las cinco sectas principales y apoderarse de los recursos de todo Zongzhou de una sola vez. De hecho, las cinco sectas principales son muy buenas con nosotros y nunca nos han intimidado. Alguien entre la multitud frunció los labios, pero inmediatamente atrajo el odio de todos. Las cinco sectas principales ocuparon tantos recursos de cultivo. Incluso si nunca hubieran intimidado a nadie, ya era un delito grave. Las sectas principales pidieron a todos que guardaran silencio y continuaron. Maestros, no esperen más. Simplemente maten a Shen Kang como sacrificio. Luego, todos regresen a sus propias sectas y reúnan a todos los discípulos. Mañana por la mañana, dividan las tropas en cinco grupos y destruyan las cinco sectas, incluida la secta Shen Tian. Reorganizad Zongzhou y apoderaos de los recursos. Gritó no sé quién, y todos los líderes gritaron a la vez. El impulso se había intensificado al extremo en ese momento. El miedo anterior parecía haber desaparecido y habían empezado a pensar en cuánto podrían dividir en el futuro los recursos. Especialmente aquellas sectas pequeñas, no esperan mucho. Una beta aleatoria de piedra espiritual es suficiente para el desarrollo de su secta. El Shen Kang moribundo estaba en la plataforma alta. En ese momento, un hombre se acercó con un gran cuchillo y más de 100 cabezas estaban observando esta escena. Consideraron al Shen Kang como las diversas acusaciones y desprecios de los Shen Tianmen, e incluso tiraron basura, como si la grulla sagrada hubiera cometido un crimen atroz. Shen Kang resultó gravemente herido. Ante la aterradora escena, miró a todos con fiereza. Seguro que pagaréis el precio por lo que habéis hecho hoy. ¿Lo harás? No. Todos sonrieron con desprecio y escupieron. No te preocupes, traeremos a todos los de Shen Tianmen para enterrarte. Shen Kang se quedó sin palabras. Sabía claramente que hoy moriría. ¿Sería de alguna utilidad discutir con esta gente? 
Han sido completamente instigados por la secta bebedora de sangre y hace mucho que han perdido la calma. Shen Kang cree firmemente que la secta Shen Tiana definitivamente lo vengará. Justo cuando la espada estaba a punto de caer, Jife y Yang llegó con éxito y gritó. Sería un gran pecado matar a Shen Kang si dejo a alguien bajo la espada. Jefe de la secta Fei Yang, ¿qué quieres hacer? Mucha gente estaba insatisfecha. Shen Kang y Jife y Yang siempre han tenido una buena relación. ¿Podría ser que ahora quieran salvar a Shen Kang? Acabo de ir a Shen Tianmen. Luodan estaba en Shen Tianmen y dejó en claro que si había algún daño a Shen Kang y todas las sectas involucradas no podían escapar, iría a visitarlo en persona. Todos terminarán como el demonio Tianmen. En cuanto Jife y Yan dijo estas palabras, la mayoría de los líderes de la secta se sorprendieron. Luodan realmente cooperó con los Shen Tianmen. Cuando pensaron que habían herido gravemente a Shen Kang y casi lo mataron, todos se sorprendieron. Se puso de pie temblando, sin imaginar lo enojado que estaría. Los líderes de las sectas principales fruncieron el ceño y dijeron con dudas. No estás mintiendo, ¿verdad? Solo ha pasado una hora y te apresuraste a llegar a Shen Tianmen? Realmente no lo creo. No hay base para lo que dices. ¿Qué pasaría si simplemente inventaras una razón al azar para salvar a Sain Kang? Otros también recobraron el sentido y no podían creer ciegamente las palabras de Jife y Yan. Jife Yan no dijo tonterías con estas personas, sino que sacó la piedra espiritual que le había dado Ludan. La ficha de Ludan, puedes ver por ti mismo si es verdadera o falsa. Al momento siguiente, la piedra espiritual estalló con una luz brillante y luego voló por el aire. Al momento siguiente, una nube negra se condensó y luego un trueno y un relámpago cayeron del cielo. En el momento en que golpeó el suelo, aparecieron decenas de personas a la vez. Un pozo de arroz. Este es de hecho el método de Ludan. Se dice que cuando Ludan mató al santo asiento del clan celestial demonio en el desierto del oeste, la formación que utilizó se condensó en una calamidad de truenos, y esta pequeña piedra espiritual también puede atraer un rastro de truenos y relámpagos. En los últimos cientos de años, ningún maestro de formación aparte de Ludan ha sido capaz de hacer esto. Ahora todos lo creían. Las palabras de Jife y Yan no eran alarmistas. Eran exactamente lo que dijo Ludan. Esta piedra espiritual podía probarlo todo. Los líderes de las sectas principales también se quedaron estupefactos y preguntaron de mala gana. ¿Es esta realmente la actitud de Ludan? ¿Están seguros? No pueden mentir ni una palabra, eso afecta a todo el patrón de Zongzhou. Es cierto que Ludan lo dijo él mismo. ¿Me atrevo a mentir? Jifei Yan respondió de manera muy solemne. Si algo le sucede a Sain Kang, nadie puede soportar la ira de Ludan. Los líderes de más de 100 sectas no pueden soportarlo. Si quieres sufrir un desastre, no te atreverás a salir incluso si tienes la puerta de beber sangre detrás de ti. Más de 100 líderes de sectas guardaron silencio. Ahora tenían que enfrentarse a una realidad incuestionable. ¿Debían estar decididos a ofender a Ludodano? ¿Debían agachar la cabeza y ceder? Una vez que se rindieran, significaría que, a excepción de Shen Kang, no podrían ofender a nadie en Shen Tianmen. ¿Es una lástima que después de tanto tiempo de planificación, realmente no se logrará nada? No solo no obtuvieron ningún recurso, sino que ofendieron a los Shen Tianmen hasta la muerte. Esta fue una decisión extremadamente difícil, pero para todos los líderes presentes, el resultado fue evidente. Los líderes de las sectas principales agitaron las manos y dijeron con gran renuencia. Déjenlo ir, Luo Dan no puede permitirse el lujo de ofenderlo, y todos deberían dispersarse después de eso. Al menos Ludan estará en Shen Tianmen por un día, y nos comportaremos honestamente. Sin embargo, Rodin se irá un día. Los líderes de las sectas pequeñas y medianas naturalmente dieron un suspiro de alivio. Tenían miedo de que los líderes de estas grandes sectas no estuvieran dispuestos a ceder. Si realmente estaban decididos a luchar contra Ludodan, se estima que más de 100 personas presentes tendrían que enfrentarse a él. Ven a ser destruido, y su pequeña secta solo está pidiendo vivir. Jifei Yan se acercó rápidamente y rescató a Shen Kang, y susurró. Te llevaré de regreso a Shen Tianmen. Desde el momento en que Jifei Yan le dijo a Ludo Dan lo que quería decir, Shen Kang no tuvo miedo en su corazón. Después de todo, él regresó del desierto occidental y vio con sus propios ojos a Rodan decapitando a la Santa Sede, y todos estos líderes nunca podrían imaginarlo. Luo Dan no quería involucrarse en las disputas en Zongzhou, pero aún así se involucró, y fue por él mismo. Esto hizo que Shen Kang se sintiera un poco conmovido. 
Antes, Ludo Dan tomó medidas contra Demon Tianmen, no por los tres señores principales, sino porque Ludo Dan lo vio. Mo Tianmen simplemente está infeliz. Los tres señores principales no pudieron pedirle a Ludo Dan que tomara medidas. Al final, si el clan del cielo demonio no se hubiera suicidado, el desierto occidental todavía estaría en caos. Shen Kang Ye tenía una comprensión clara de que él y Luo Dan no tenían una amistad profunda. Después de todo, solo eran nos conocíamos desde hacía unos días, y cuando llegué por primera vez al desierto occidental, no tuve tratos con Luo Dan. Luo Dan podía decir esas palabras por sí mismo, y Shen Kang Ye recordaría esta bondad en su corazón. Incluso si Luo Dan ya no tuviera la capacidad de organizar formaciones, Shen Kang Ye definitivamente arriesgaría su vida para proteger a Luo Dan. Hoy, si sobrevives a la catástrofe, definitivamente lo pagarás 100 veces en el futuro. Justo cuando los dos estaban a punto de irse, alguien dijo de repente. San Kang Ye puede irse, pero tiene que dejar una lección. ¿Por qué no abandona su cultivación? ¿Cuál es la diferencia entre esto y matar directamente a Oli Kang Ye? ¿Qué pasa si Luodan se enoja? Todas las cabezas estaban conmocionadas. En este momento, incluso si Sain Kang Ye estaba herido, Luodan estaría enojado. ¿Cómo podría atreverse a abandonar su cultivo? Todos estaban en desacuerdo, era lo mismo que Shen Tianmen declarando la guerra. Jung Kangai, siempre has tenido una relación cercana con la secta bebedora de sangre. ¿Estás tratando de provocar conflictos ahora para que la secta bebedora de sangre pueda beneficiarse? Jife Yan acusó al líder de la secta que habló. La otra secta era de hecho una secta grande, y él ya se había cultivado hasta el reino cuasi sabio. Sin embargo, hace décadas, Jung Kangra y estaba solo a medio paso del trono sagrado. Se decía que podía alcanzar hoy, también recibimos fondos de los recursos de la secta bebedora de sangre. Más de 100 cabezas también lo miraron juntas, y de hecho habían decidido dejar que Shen Kangye se fuera. Una cosa más es peor que una cosa menos, ¿por qué debería abolir su cultivo en este momento? De hecho, es demasiado sospechoso. Pueden inclinar la cabeza como la secta Shen Tian, pero no la secta bebedora de sangre. Después de todo, el bien y el mal no pueden coexistir. Jun Kangra y estaba un poco asustado y rápidamente explicó. No me siento feliz con Shen Kang. -ye. Ya que todos no están de acuerdo, dejemos que Shen Kang -ye se vaya. Al final, Jifei Yan se fue con éxito con Shen Kang. -ye. Para regresar a Shen Tianmen lo antes posible, Jifei Yan utilizó directamente su poder mágico espacial sin atreverse a demorarse ni un momento. Al final, solo tomó media barra de incienso para llegar. Cuando vio a Shen Kang regresando a Shen Qingdao, el corazón colgado finalmente se sintió aliviado. Maestro, fracasé. Aunque Shen Kang estaba gravemente herido y moribundo, en el momento en que vio a Shen Qingdao, se obligó a hablar con culpa. El maestro se pidió a sí mismo que persuadiera a las más de 100 sectas, pero no solo fracasó, sino que los preocupó que los atraparan. Shen Qingdao no podía soportarlo. Si estaba equivocado, él era el pecador. Fue su propio error de juicio lo que puso a Shen Kang Ye en peligro maestro, hay más de 100 sectas que están causando problemas, pero la secta bebedora de sangre no ha tomado ninguna medida. Supongo que debe haber una conspiración detrás de esto. El rostro de Shen Kang Ye era solemne. Desde que lo capturaron, se puede decir que el momento y el lugar adecuados son los adecuados para la secta bebedora de sangre. Definitivamente lo usarán como moneda de cambio y no dejarán que esas sectas lo dejen ir fácilmente. Que el santo Kang Ye pudiera regresar sano y salvo, fue tan inesperado e irreal en mi corazón. Es cierto que un factor importante es que esas sectas le tienen miedo a Ludo Dan, pero la secta bebedora de sangre no le tiene miedo, porque la secta del cielo demonio está en manos de Ludo Dan después de todo, y la secta bebedora de sangre también es una secta demoníaca, y no hay muerte entre ellos y Ludo Dan. Los conflictos continuos no se pueden resolver fácilmente. Shen Jing Dao asintió. Esto es lo que le ha preocupado durante los últimos dos días. La secta bebedora de sangre tiene una conspiración, pero ahora mismo solo podemos dar un paso a la vez. Después de todo, el enemigo nos está ocultando y revelando. Todo esto que la secta bebedora de sangre ha planeado con tanto ahínco ha provocado el caos en todo Zongzhou. No estaría en línea con su estilo desaparecer de esta manera. Para una secta demoníaca como la secta bebedora de sangre, ya ha instigado a más de 100 sectas. El siguiente paso debería ser tomar medidas contra Shen Tianmen. ¿Dónde está Ludo Dan? Iré a darle las gracias a Ludo Dan en persona. Preguntó inmediatamente San Kang. Pudo regresar solo gracias a las palabras de Ludo Dan. 
Desde que le salvó la vida, San Kanye era emocional y racional. Deberías conocer a Ludogan en persona, este también es tu deber como ser humano. Después de todo, Ludogan no quería involucrarse en las disputas en Zhongzhou, pero debido a que se involucró, ya había intimidado a los líderes de más de 100 sectas. En este momento, Ludogan quería mantenerse al margen del asunto, lo que obviamente ya no era factible. Eso es el líder ya ha vinculado a Luodan con Shen Tianmen. En el patio detrás de la secta, explicó Shen Jingdao y respondió, después de pensar un rato. Además de agradecerte, puedes hablar sobre la situación actual en todo Zhongzhou, especialmente enfatizando el daño causado por más de 100 sectas, para que Luodan pueda hacer tu parte, después de todo estás familiarizado con él. Es inútil tener cuidado frente a Ludodan. Solo despertará resentimiento, respondió Shen Kang y luego corrió a la residencia de Ludodan. Ludodan era cien veces más inteligente que él, al igual que antes en Occidente. Al igual que Wang, Ludodan vio su plan tan pronto como se fue. En ese momento, todavía estaba disgustado con Ludodan. No fue hasta que vio a Ludodan desplegando dos formaciones para reprimir al clan del cielo demonio que estuvo completamente convencido. Ludodan no solo era muy ingenioso, sino que sus métodos clave también eran incomparables, por lo que era el más poderoso frente al oponente. Tan sincero. Cuando llegó a la residencia de Ludodan, se inclinó respetuosamente cuando vio a Sain Kang. Muchas gracias. Estoy realmente agradecido de que puedas actuar. No importa, de todos modos tu clan del cielo sagrado te dio 10 millones de piedras espirituales. Al ver el regreso seguro de Oli Kang, Ludodan agitó la mano con una sonrisa. Shen Kang estaba profundamente conmovido. Sabía que a Ludodan no le faltaban estos 10 millones de piedras espirituales. Con los métodos de Ludodan, incluso pedir 50 millones de piedras espirituales era razonable. Después de todo, podría matar a la Santa Sede organizando cualquier formación. Para esas más de 100 sectas, definitivamente están dispuestos a dar más. En el tiempo siguiente, las más de 100 sectas en Zhongzhou nos movieron, como si estuvieran en silencio. Bueno, para la secta Shen Tian, se puede esperar que esto sea solo el silencio antes de actuar, por lo que no cambiaron su pereza en absoluto. Han aumentado su personal. En comparación con los demás, Luo Dan lo vio con más claridad. Si esas más de 100 sectas tuvieran miedo, definitivamente enviarían gente a Shen Tianmen para inclinar la cabeza. Nunca se quedarían en silencio como ahora, pero ¿por qué no tenían miedo? Debe haber la sombra de la secta bebedora de sangre detrás de él. Aunque Shen Kang resultó herido, la medicina milagrosa de Shen Tianmen lo curó y se recuperó al cabo de un día. Sin embargo, no puede usar la fuerza en el periodo reciente, de lo contrario podría caer del reino cuasi sagrado. Obviamente, esto es un problema para Shen Tianmen. Son malas noticias. Después de todo, los últimos 10 años y medio han sido equivalentes a perder a una persona fuerte. No ha habido noticias de la secta bebedora de sangre. Aunque la secta Shen Tian también envió muchos espías, la secta Shen Tian parecía haber desaparecido. Durante un tiempo, la situación en Zhongzhou volvió a estar cubierta por una capa de neblina. Mucha gente pensó que era, la secta bebedora de sangre huyó aterrorizada. Pasaron tres días así. Justo cuando la gente de Zhongzhou estaba entrando en pánico, los hombres fuertes de la secta Bebedores de Sangre aparecieron con fuerza, de modo que más de 100 sectas finalmente tuvieron una columna vertebral, y fue el líder de la secta Bebedores de Sangre quien se presentó en persona, sin saber la promesa. Lo que sucedió hizo que más de 100 sectas se emocionaran mucho. Aunque la noticia era muy secreta, solo un día después, lo que dijo el líder de la secta Bebedora de Sangre se difundió por todo Zhongzhou. Resultó que el líder de la secta bebedora de sangre había llegado al asiento sagrado y se había reunido. Siete u ocho hombres fuertes cuasi sabios del camino demoníaco vinieron. Los hombres fuertes de Zhongzhou se han ido todos al antiguo reino secreto. Ahora, de repente, hay una santa sede. Puedes imaginar lo impactante que será para todas las sectas. Después de todo, todos comprenden el terror que supone una santa sede, y se puede destruir con un movimiento de la mano. La gran secta es básicamente imparable. Nadie sabe si la noticia es verdadera o falsa, pero estas palabras dichas por la secta bebedora de sangre obviamente no son inventadas. Después de todo, esas más de 100 cabezas no son tontas. Si el líder de la secta bebedora de sangre no llega a la santa sede, definitivamente lo hará. Si te ven a simple vista, nunca aparecerás fácilmente. Y aunque todo esto sea solo para asustar a la gente, también confirma una cosa.
La secta bebedora de sangre no tiene intención de ceder, sino que se está preparando para unirse con más de 100 sectas para prepararse para la acción. Esto es absolutamente una amenaza para las cinco principales sectas de Zongzhou encabezadas por la secta Shentian. Puede considerarse una mala noticia. La secta sagrada tiene a Ludodan a cargo. De hecho, no necesita tener miedo de esa santa sede. Sin embargo, Ludodan no ha declarado que deba vivir y morir con la secta sagrada. Además, para la mayoría de los líderes, todavía sienten que la muerte de un hombre poderoso de la santa sede en Shiwan es demasiado extraña. Aunque se rumorea que murió a causa de la formación Rodan, ¿es realmente así? Después de todo, es una santa sede. Tal vez todo esto sea mitad verdad y mitad mentira. Hay muchas personas poderosas escondidas en Shiwan. Puede ser que los tres señores principales hayan invitado a una santa sede y hayan atacado por la espalda, provocando la caída de la santa sede de Montianmen. O tal vez la santa sede de la secta del cielo demonio resultó herida y fue asesinada por la formación de Rodan. Además, la fuerza de la Santa Sede también se divide en fuertes y débiles. La Santa Sede está dividida en 10 niveles, y cada nivel tiene un poder de combate diferente. Hay una gran diferencia, tal vez el asiento sagrado de Motian Men sea solo de un nivel. En resumen, para los más de 100 líderes de secta, no tienen salida. Antes estaban por ambición, pero ahora tienen miedo de que los Shen Tian Men los aplasten. Para ellos, deben unirse con la secta Bebedores de Sangre para destruir a los Shen Tianmen. Hay un rayo de esperanza. Ante esta situación, los líderes de las cinco sectas principales de Zongzhou llegaron a Shen Tianmen juntos, dispuestos a discutir con Shen Tianmen qué hacer a continuación. Después de todo, Shen Tianmen es el líder de las cinco sectas principales de Zongzhou y también es su columna vertebral. En este momento, solo pueden confiar en Shen Tianmen. El líder de la secta Santa del Norte, una de las cinco sectas principales de Zongzhou, estaba preocupado. Miró la escena sagrada y dijo, se me ocurre una idea, ¿no podemos simplemente esperar a que muera? Al principio era difícil lidiar con las más de 100 sectas, y ahora hay una más. Santa Sede, nuestras cinco sectas principales no son rivales. Lurodan no está en tu secta del cielo santo, ¿por qué no lo invitas? El jefe de la secta sagrada del sur lo siguió de cerca y dijo, una secta sagrada ya ha surgido de la secta bebedora de sangre, y debe haber una persona fuerte similar de su lado. Y las santas sedes de sus cinco sectas principales fueron todas al antiguo reino secreto, y el único candidato era Luodan. Los tres señores principales del desierto occidental no están en la misma desventaja. Fue Luodan quien cambió todo. El líder de la secta Santa del Este vio que Shen Jingdao había estado bebiendo té y permaneció en silencio ante las preguntas de todos. Realmente era una preocupación. No importa que, tenía que abrir la boca, después de todo, sus cinco sectas principales son todas prósperas. Al ver que las aguas amargas de las otras cuatro sectas principales estaban casi derramadas, Shen Jingdao dijo, no esperes demasiado. No estoy seguro de si Ludo Dam puede tomar medidas. También pagó mil para salvar a Sain Kang y antes. Wan Ling Xi, la otra parte no está dispuesta a involucrarse en la disputa en Zongzhou. ¿Qué pasará si una santa se desurge de la secta bebedora de sangre? Todos deberían organizar las tropas como antes. No olviden cuál de nuestras sectas no tenía una santa sede a cargo antes. No podemos hacerlo solo porque esos ancianos se han ido al antiguo reino secreto. El líder ni siquiera puede menospreciar a la secta, hay una enorme disparidad de fuerza entre los dos bandos. Varias cabezas parecían impotentes. No era que tuvieran miedo, ni que no se atrevieran a luchar contra la secta de los bebedores de sangre. Era solo que tenían la comprensión más clara y querían derrotar a la secta de los bebedores. La secta de la sangre debe tener un guerrero poderoso que la respalde. Shen Jingdao sacudió la cabeza y replicó. Nuestras cinco sectas principales no dependen de su fuerza. Pudimos proteger Zongzhou durante tantos años solo por nuestro corazón. Tenemos la conciencia tranquila y decimos que esas más de 100 sectas, si son estúpidas y quieren iniciar una guerra con nosotros, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuál es el problema con la diferencia en el poder de combate? Mientras nuestras cinco sectas principales compartan el mismo odio, al igual que los tres principales señores de Shiwan, esta batalla no se perderá. Si los tres principales señores de Shiwan se enfrentan al asiento sagrado del clan del cielo demonio y a ti, del mismo modo, ¿se puede estabilizar la situación en Shiwan? Después de pensarlo durante los últimos dos días, he comprendido una cosa. Luo Dan no quiere involucrarse en las disputas de Zongzhou. 
De hecho, no es porque tenga miedo de la causa y el efecto o de provocar conflictos, sino porque cree que hay un conflicto entre dos personas. ¿Quién tiene razón? Luo Dan no quiere representar el bien y el mal con sus opiniones personales. Los ojos de Shen Jing Dao se volvieron firmes y dijo palabra por palabra. Siempre que mostremos nuestro coraje y dejemos que Ludo Dan lo vea, definitivamente estará dispuesto a contribuir. Esperas ciegamente que Ludo Dan actúe, pero no estás dispuesto a contribuir. ¿No te estás aprovechando de Ludo Dan? Lo que dijiste tiene sentido. Los cuatro maestros se quedaron atónitos por un momento. Después de pensarlo durante mucho tiempo, sintieron que lo que dijo Shen Jing Dao era razonable. Después de todo, son la secta guardiana de Zong Zhou. No deben estar en una secta demoníaca como la secta bebedora de sangre. En lugar de inclinar la cabeza frente a los demás, deben tener una actitud de esperar la muerte. Para evitar que la secta bebedora de sangre sea derrotada una por una, planeamos trasladar a todos de nuestras respectivas sectas a la secta del cielo sagrado para unir nuestras fuerzas. ¿Qué opinas? El líder de la secta Santa del Norte asintió y luego declaró que los otros tres líderes eran iguales. Después de todo, sus cinco sectas principales estaban ubicadas en cuatro direcciones. Una vez que la secta bebedora de sangre se uniera con las más de 100 sectas para atacar, todas sus cinco sectas principales serían destruidas. El apoyo definitivamente no llegará a tiempo. Shen Jing Dao no tuvo objeción y agregó. No solo sus cuatro sectas principales, sino también algunas sectas pequeñas y medianas. Si están dispuestas a ponerse de nuestro lado, también pueden ser llevadas a la secta Shen Tian. Después de que las cinco sectas principales discutieran por unanimidad, las cuatro sectas principales regresaron a sus propias sectas para tratar el asunto. Después de un día, finalmente llevaron a toda la gente y los recursos de la secta Shen Tianmen. Antes de irse, estaban llenos de emociones. Después de todo, eran de la secta. Nunca fue así cuando se estableció la puerta por primera vez. Aunque la secta está completamente vacía, el edificio sigue ahí después de todo. Solo espero que la secta Bebedores de Sangre muestre misericordia y no destruya la secta. Ninguno de los líderes de las diversas sectas tiene confianza en el resultado de la batalla con la secta Bebedora de Sangre. En este momento, todos confían en su intención original y en la creencia de que son irreconciliables con la secta demoníaca. De lo contrario, podrían ser como esas 100 sectas. Ya se ha unido a la secta bebedora de sangre. Pasó otro día y 100 sectas, lideradas por la secta bebedora de sangre, también se reunieron y se prepararon para atacar formalmente a la secta Shen Tian. La secta bebedora de sangre tenía un total de 20 cuasi sabios más una secta sagrada. Se puede ver que muchos cuasi sabios de sectas demoníacas han sido convocados para apoyarlo. En total, hay 40 cuasi santos y más de 200 santos de medio paso en más de 100 sectas. Esta fuerza no debe subestimarse. Estos 40 cuasi santos por sí solos son suficientes para barrer con cualquier fuerza. Me temo que solo los santos pueden lidiar con estas 40 personas. Los hombres fuertes por debajo del nivel medio santo son aún más numerosos. Ya hay más de 500 hombres fuertes dominantes, y hay miles más en el nivel del trono. Aunque estos hombres fuertes no pueden desempeñar un papel en la batalla, después de todo, solo aquellos por encima del nivel medio santo son considerados hombres fuertes de primera clase. Por otro lado, desde que llegaron las otras cuatro sectas de primera clase, las cinco sectas principales tienen un total de 20 cuasi santos y más de 100 santos de medio paso. En comparación con el poder de la secta bebedora de sangre, es solo un tercio del oponente. La brecha en fuerza es demasiado grande. Por supuesto, las cinco sectas principales tienen una base sólida, por lo que tienen muchas armas divinas aterradoras, especialmente los maestros como Shen Jing Dao, que tienen armas sagradas comparables a las de los santos. Entonces, aunque también están en el reino cuasi santo, cada uno de ellos puede vencer a varios cuasi santos. La secta bebedora de sangre llevó a más de 100 sectas a estacionarse a 100 millas de la secta sagrada celestial. No se apresuraron. Después de todo, no se debe subestimar a la secta sagrada celestial. Para que fuera un plan perfecto, incluso planearon pasar un año más o menos para dejar que los cinco líderes de la secta sagrada celestial pelearan entre ellos. Los cuatro líderes entraron en pánico cuando las tropas se acercaron. Aunque Shen Jing Dao todavía estaba tranquilo, en ese momento estaba perdido y no sabía cómo lidiar con eso. Todas las tropas se distribuyeron en la puerta de la secta. Si la secta bebedora de sangre entraba, lucharían hasta la muerte. La secta sagrada celestial sería el campo de batalla. 
Lurodan estaba extremadamente tranquilo. La secta bebedora de sangre decidió quedarse quieta, lo que significaba que tenían preocupaciones sobre la secta celestial sagrada. Era muy probable que la persona fuera él mismo. Lurodan naturalmente no quería ver a la secta bebedora de sangre triunfar. Quién sabe, un día lo atacarían por la secta celestial demonio. Pero Lurodan no planeaba enfrentarse solo a la secta bebedora de sangre. Al menos quería ver el coraje de la secta del cielo sagrado y ver que la secta del cielo sagrado era un defensor calificado de Zongzhou. Luo Dan planeaba tomar medidas. De lo contrario, incluso si la secta bebedora de sangre fuera destruida, solo beneficiaría a la secta del cielo sagrado. Si Zongzhou quería ser estable y pacífica, debía haber una secta que pudiera defenderla, tal como Luo Dan vio morir a los tres señores en el desierto occidental. Si la secta del cielo sagrado no podía ser la guardiana de Zongzhou, sería mejor morir en la batalla con la secta bebedora de sangre. Luo Dan sabía muy bien que cada uno de los cinco maestros tenía una base sólida. No sería difícil para los cinco unir fuerzas para lidiar con la Santa Sede. Estos cinco eran mucho más fuertes que los tres señores del desierto occidental. Todos tenían armas imperiales y armas sagradas en sus manos. No había necesidad de que Ludan tomara medidas a menos que fuera absolutamente necesario. Bug Yun ha estado practicando. En los últimos días, debido a la fuerte energía espiritual de Shen Tianmen, se ha quedado atascado en el umbral del trono de la perfección y está a punto de abrirse paso. Es solo una falta de oportunidad. Si es un practicante común, en realidad puede alcanzar este paso fácilmente. Dominar el reino. Pero Bug Yun es diferente. El oponente experimentó el bautismo de la tribulación del trueno cuando atravesó el trono, por lo que el avance del maestro será el mismo. Definitivamente conducirá a la tribulación del trueno. Entonces, en este momento, Bug Yun es como caminar sobre la punta de un cuchillo. ¿Puede elevarse hacia el cielo? Todo depende de tus propias creencias. Por si acaso, Luo Dan ha estado observando desde el patio. Por supuesto, Luo Dan escucha los informes de la gente sobre la situación en Shen Tianmen todos los días. En los últimos dos días, varias personas en Shen Qingdao han estado muy preocupadas. Le pidieron a Shen Kang que viniera a preguntar más de una vez, con la esperanza de conocer la actitud de Luo Dan hacia los soldados de la secta bebedora de sangre. Frente a las insinuaciones de Shen Kang, Luo Dan siempre ha sido superficial. Dejando al santo Kang en las nubes y la niebla. Después de un largo tiempo, varios líderes importantes se encontraron con Shen Jin y le dijeron. Santo líder, Luodan no ha respondido, ¿cuáles son sus planes? ¿Por qué no vamos juntos y preguntamos, para estar mentalmente preparados, de lo contrario todos siempre han estado inquietos? Le pedí a Shen Kang que fuera allí cinco o seis veces este día, pero fue inútil. Shen Jin Dao estaba muy angustiado. ¿Por qué no se preocupó por la llave? Fue inútil. Luodan no expresó su posición en absoluto, como si no le importara en absoluto Zongzhou. La situación es la misma, ¿por qué no podemos obligar a Rodan a tomar medidas? Vamos todos juntos. Si solo envías a un santo Kang a preguntar, Luodan definitivamente sentirá que no lo toman en serio. Deberíamos ir allí en persona. El líder de la secta Santa del Norte habló con rectitud y varias otras cabezas también asintieron. De hecho, era inapropiado dejar ir a Santa Kang. Después de todo, Rodan tiene la capacidad de matar a la Santa Sede y ya es superior a sus líderes. Que un subdirector se lo pidiera haría que cualquiera se sintiera infeliz. Shen Jingdao dudó por un largo tiempo y finalmente se comprometió. Entonces vayamos juntos, pero deben tener cuidado de no mostrar la arrogancia del líder y no piensen que Ludo Dan es fácil de intimidar porque es joven y su forma de tratar con los demás es mejor que la nuestra. Somos mucho más sofisticados. No te preocupes, no somos estúpidos. Todos los líderes miraron a Shen Jingdao. ¿Cómo podían menospreciar a un joven que podía matar a la Santa Sede? Además, para poder cultivar a un hombre fuerte como Luo Dan, la secta y los discípulos detrás de él deben ser aún más aterradores. Pronto, varias personas llegaron al patio de Luo Dan. En ese momento, Luo Dan estaba bebiendo té tranquilamente. Cuando vio que varias personas se acercaban, naturalmente adivinó lo que estaban pensando. Sin embargo, no lo demostró, sino que hizo un gesto con la mano para dejarlos pasar. Beberte te hace sentir como el dueño de la casa. De nada, la moderación no es buena, dijo Luodan mientras servía té para varias personas. Esto hizo que Shen Jindao se sintiera avergonzado. Al observar la postura de Luodan, estaba en trance. Este parece ser el patio detrás de su puerta Shen Tian, ¿verdad? 
Casi pensé que realmente estaba visitando Luodan. Shen Jingdao tosió y miró a los otros líderes. Permítanme presentarles, estos son los otros cuatro líderes de las cinco sectas principales en Zongzhou. Hemos estado estacionados en las cuatro direcciones de Zongzhou, y la secta Shen Tian está en el medio. El nombre de la secta también está relacionado con la dirección. Te he admirado durante mucho tiempo, un héroe nace en la juventud. Varias personas inclinaron sus manos hacia Ludo Dan. Ludo Dan no era una persona orgullosa, por lo que naturalmente saludó a varias personas. Ahora la secta bebedora de sangre y más de 100 sectas han rodeado a la Puerta Sagrada. Con la fundación de la Puerta Sagrada, no hay necesidad de preocuparse por la comida durante décadas. Pero si la Puerta Sagrada permanece atrapada, las decenas de miles de personas comunes en Zongzhou personas, definitivamente serán masacradas por la secta bebedora de sangre. Sheng Jingdao suspiró y se dirigió al tema principal de este viaje. Entonces, una santa se desurgió de Sheng Tianmen, y algunos de nosotros tenemos un sentimiento despiadado. Mira, tomaste más de 50 millones de los tres principales señores en Xiwan. La piedra espiritual entra en acción, basta, dijo Shen Jing a mitad de camino, pero Ludo Dan lo detuvo de inmediato. Quiero explicar que no tomé los 50 millones de piedras espirituales, sino que se usaron para establecer formaciones para lidiar con la Santa Sede. No digas tonterías, la clave es hacerlo frente a mí. Estas palabras hicieron que Ludo Dan se sintiera muy infeliz. Se sentía como si los 50 millones de piedras espirituales hubieran sido utilizados para enriquecer sus propios bolsillos. En ese momento en Xiwan, se sintió muy infeliz. Ahora que alguien lo mencionó nuevamente, obviamente estaba pensando solo en los principales señores. Ayúdelos a resolver la puerta demoníaca. Shen Jingdao también se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y rápidamente lo compensó. No me malinterpretes. No soy bueno con las palabras. Eres un gran héroe en Xiwan. Después de todo, destruiste la secta del cielo demonio que ha estado atrincherada durante muchos años y dejaste que Shiwane salvara vidas del sufrimiento, lo que hace que todos lo admiremos. Entendemos que no se trata de piedras espirituales. El líder de la secta Santa del Este tomó las palabras. La situación en Zongzhou es más complicada ahora. También podemos producir piedras espirituales para que las uses para organizar formaciones para lidiar con la secta bebedora de sangre, y cuántas piedras espirituales. Simplemente abre la boca y no tendremos nada que decir. Además de las piedras espirituales para establecer la formación, también puedo darte piedras espirituales como recompensa, dijo el jefe de la secta santa del norte, aunque no sabía cuánto pagaron los tres maestros espirituales, y las cinco sectas principales en Zongzhou eran demasiado ricas, siempre que si Rodan puede hablar, pueden sacarlo. Luo Dan miró a algunas personas, despertando una pizca de diversión. Le dije a Shen Jingdao antes que no quiero involucrarme en la situación en Zongzhou. Ni siquiera ha escrito una palabra al respecto todavía, y no lo ha discutido conmigo, así que solo dijo. ¿Mencionaste la recompensa de la piedra espiritual? ¿Crees que definitivamente tomaré medidas? No te estoy pidiendo ayuda, pero te lo suplicamos. No pienses demasiado en ello. Varias personas se quedaron sin palabras. De hecho, dieron por sentado que la piedra espiritual no era una moneda de cambio ni una condición para hablar con Ludo Dan, sino un agradecimiento posterior. No podemos usar fichas para discutir este asunto. De repente, Shen Jingdao hizo una reverencia y dijo con emoción. No tenemos otra opción. Si la secta bebedora de sangre tiene éxito, todo Zongzhou caerá en una situación desesperada e incluso se convertirá en una tierra desolada en un futuro cercano. Solo tú tienes la capacidad de cambiar el rumbo. Ustedes, los jefes de la Universidad de Wuhan, tienen armas sagradas en sus manos, ¿verdad? Esa es un arma divina refinada por un hombre fuerte de la Santa Sede. Puede ejercer más de la mitad del poder de la Santa Sede. Si los cinco unen sus fuerzas, no podrán vencer al líder de la secta bebedora de sangre, así que no se involucren en este drama inequívocamente doloroso. Luo Dan tomó un sorbo de té y dijo con calma. Ustedes vayan y luchen contra la secta bebedora de sangre primero. Cuando ya no puedan luchar más, ¿puedo tomar medidas? Esto, las cinco personas se miraron entre sí confundidas, pero lo que dijo Luodan era correcto. Siguió diciendo que no era rival para la secta bebedora de sangre. ¿Cómo podría demostrarlo sin una batalla? Aunque tienen armas sagradas en sus manos, tienen pocas posibilidades de ganar en una pelea real con la Santa Sede. Incluso si Rodan toma medidas al final, los cinco probablemente morirán o resultarán heridos. ¿Estarán dispuestos a aceptar ese resultado? 
En ese momento, las cinco personas se quedaron en silencio. Sus cinco sectas principales son sectas famosas y rectas, y se han comprometido a proteger Zongzhou y luchar contra el diablo. El sacrificio por la paz de Zongzhou confirma el lema anterior. Las palabras y los hechos son uno. Si alguien se acobarda en este momento, demostrará que las palabras justas pronunciadas anteriormente son solo palabras vacías. Los cinco se miraron entre sí y luego asintieron hacia Ludodan. Mientras se pueda resolver la disputa en Zongzhou y se pueda destruir la forma demoníaca como la secta bebedora de sangre, ¿qué significa el sacrificio de los cinco? En el momento de crisis, deberíamos haber ido. Es lo correcto para cambiar el rumbo. Esta respuesta naturalmente satisfizo a Ludo Dan, pero si fue por sinceridad o por superficialidad, Ludo Dan no podía decirlo, pero no importaba. Después de todo, cuando luchó con la secta bebedora de sangre y más de 100 sectas, no podía decirlo. Todo está claro. La razón por la que la secta bebedora de sangre no se atreve a atacar, además de tener miedo de mí, es que el líder de la secta bebedora de sangre no es estable. Después de todo, acaba de atravesar el asiento sagrado. Si lo hace normalmente, tendrá que descansar durante 10 meses y medio. Por el contrario, si fuerza un avance, puede volverse loco. Luro Dan tomó otro sorbo de té y continuó. En realidad, no es difícil lidiar con ellos. Tengo un plan que puede hacer que todos en la secta bebedores de sangre griten instantáneamente y los golpeen. Más de 100 sectas estarán de tu lado, y todos tomaremos medidas para lidiar con ellos cuando llegue el momento. Santa Sede, ¿no es fácil? ¿No es necesario que actúes? Las cinco personas se quedaron estupefactas. En su opinión, solo Rudan tomó medidas para organizar la formación y no había otra manera. Sin embargo, al escuchar las palabras de Ludodan en este momento, parecía que esto no era necesario. Lo que dejó a varias personas desconcertadas sobre lo que estaba planeando Ludodan. En general, el avance de un practicante no provocará una tribulación de truenos, a menos que sea una persona única. Sin embargo, si hay un reino en el que un avance definitivamente atraerá un ataque de tribulación de truenos, ese es el avance hacia el asiento sagrado. Rodan sonrió juguetonamente y explicó a algunas personas. Mi guardia Bukiun está atravesando el trono desde el trono. Estoy seguro de que habrá un bautismo de relámpagos. En ese momento, principalmente difundiremos noticias falsas al mundo exterior, diciendo que alguien ha atravesado el trono. ¿Qué piensan? ¿Qué pasará? Todos se quedaron atónitos al oír estas palabras. ¿Acaso Rodin iba a crear una santa sede falsa? Pero lo que es falso es falso después de todo, y el líder de la secta de los bebedores de sangre es el verdadero. ¿Y si nos descubren? Pensó Shen Jingdao, y pensó que no era confiable. Además, incluso si hubiera una santa sede adicional de su lado, no había tantos cuasi sabios poderosos como en el otro lado. ¿Cómo podría retirarse la secta bebedora de sangre? Además, la retirada de las tropas es solo temporal y un día inevitablemente ocurrirá una gran guerra. Varios otros líderes de setas se miraron entre sí y estaban muy preocupados. No funcionará. Esas más de 100 sectas no vinieron a unirse a nosotros debido a la fuerza de la secta bebedora de sangre. Están preocupados por los recursos de nuestras cinco sectas principales y quieren anexarse todo Zongzhou. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Se desviará por una santa sede? Eres demasiado rígido y nada flexible. Recuerda lo que acabo de decir, ¿el líder de la secta bebedora de sangre realmente atravesó el asiento sagrado? Si es así, habría atacado a la secta del cielo sagrado hace mucho tiempo. No estará preocupado por mí. Me temo que se ha vuelto loco. Luego da novia que el hierro no se pueda convertir en acero. Un avance de la Santa Sede definitivamente conducirá a una tribulación de truenos. Recientemente, tanto Zongzhou como el desierto occidental han estado terriblemente pacíficos. No ha habido ninguna catástrofe de truenos. Y la secta de los bebedores de sangre de repente tiene un hombre fuerte de la Santa Sede. Oh, ¿no crees que todo esto es demasiado misterioso? Aunque Ludodan no sabía qué método utilizó el líder de la secta bebedora de sangre, debió haber atravesado el reino a la fuerza. Podría ser porque apareció en la secta del cielo sagrado, lo que provocó una sensación de opresión en la secta bebedora de sangre. El líder tuvo que atravesar el asiento sagrado para, esto crea una situación contraria. Si Shentian mantiene una santa sede adicional, y es una santa sede que se abre paso normalmente, definitivamente será un golpe fatal para la secta bebedora de sangre. Después de todo, su líder es un avance forzado, y hay una gran diferencia entre los dos. Por lo que la secta bebedora de sangre no debe atreverse a ser presuntuosa y huirá de inmediato. 
En ese momento, para esas más de 100 sectas, viendo que su mayor confianza se ha ido, aún se atreven a tomar medidas contra la secta Shenktian. Obviamente no funcionará. Para evitar represalias por parte de la Santa Sede, definitivamente se inclinarán ante la secta Shenktian y dejarán que se ocupen de la secta bebedora de sangre. Después de pensarlo un poco, Shen Jingdao comprendió lo que quería decir Ludo Dan. Hay una premisa para todo esto, y es que la gente no debe ser capaz de descubrir las pistas, de lo contrario, incluso si se informa al mundo exterior que hay un asiento sagrado adicional en Shen Tianmen, ¿quién lo creerá? Entonces la canasta de bambú estará vacía. No te preocupes por eso, sonrió Ludo Dan. Incluso si la tribulación del trueno causada por el avance de Bad Yun no es tan buena como la suya, probablemente no sea muy diferente. En ese momento, el área dentro de un radio de 10 millas estará cubierta de nubes oscuras, y los más de 100 líderes de secta y la secta bebedora de sangre podrán verlo. Shen Jingdao asintió y luego dijo con seriedad. Ya que necesitas a alguien que pretenda ser un santo, creo que es mejor ser yo. Después de todo, he estado atrapado en el reino de la cuasi victoria durante demasiados años, y Shen Tianmen es mi territorio. Si me abro paso hacia el santo, será razonable a los ojos de los forasteros. Naturalmente, Lu Dan no tenía objeciones. Cualquiera de las cinco personas serviría. De todos modos, era solo para asustar a esas sectas. Además, incluso si este plan fallaba, Lu Dan solo podía organizar otra formación para matar santos. Con la experiencia de Shiwan, Lu Dan era muy bueno organizando esta formación. ¿Qué pasa si Bak Yun no puede abrirse paso? Un líder de secta planteó una pregunta. Todo esto tiene una gran premisa, es decir, Bak Yun debe abrirse paso en uno o dos días y debe atraer la tribulación del trueno, pero es posible que un cultivador lo logre en un año o dos. Todas las demás personas miraron a Ludo Dan. En ese momento, Bak Yun todavía estaba en proceso de cultivo. ¿Cómo podía Ludo Dan estar seguro de que Bak Yun sería capaz de abrirse paso? El punto clave era que la secta bebedora de sangre podría atacar con más de 100 sectas en cualquier momento, y no tenían mucho tiempo que perder. Luo Dan estaba lleno de confianza. Tomó un sorbo de té y dijo, Bak Yun ha estado cultivándose aquí durante varios días. Originalmente, su reino había alcanzado el umbral del avance, pero le faltaba una pequeña oportunidad. Ahora existe la energía espiritual de la secta Shen Tian. Según mis cálculos, definitivamente lo logrará hoy. Al ver que Ludo Dan dijo eso, varias personas dejaron de cuestionarlo. De todos modos, Ludo Dan estaba allí para respaldarlo. Si Bak Yun no podía abrirse paso al final, Ludo Dan definitivamente se presentaría para lidiar con la secta bebedora de sangre él mismo. Después de unas horas, de repente, nubes negras se extendieron sobre el cielo de la secta Shen Tian, e innumerables leyes y avenidas se unieron para formar un vórtice. Entonces, la sala de cultivo de Bak Yun se volvió aún más dorada, y luego toda la energía espiritual de la secta Shen Tian fue absorbida. Los líderes de varias sectas no lo creyeron al principio, pero ahora estaban completamente convencidos. ¿De verdad logró abrirse paso? Increíble, nunca he visto a un cultivador del trono abrirse paso para convertirse en un maestro, y de hecho pudo atraer una tribulación de truenos. Y a juzgar por la escena en el cielo, parece ser una tribulación de truenos inusual. Luo Dan siempre ha estado extremadamente tranquilo, porque todo depende de su propia deducción. Cuando Bug Yun atravesó el trono antes, provocó una tribulación de truenos. Estaba bañado en la tribulación de truenos, por lo que cuando estaba en el estado del trono, podía compararse con el maestro ordinario. Ahora ha atravesado al maestro. Inevitablemente conducirá a un templado de truenos y calamidades. Si fuera una persona común, Luo Dan todavía estaría preocupado de no poder manejarlo, pero el propio Bug Yun estaba confiado. Después de todo, aquellos que lo seguían por todo el mundo no caerían en esta pequeña tormenta. Luego se dio la vuelta y vio que varios líderes todavía estaban allí. Miren, dijo con una sonrisa juguetona. La oportunidad ha llegado. Shen Jingdao, volaste rápidamente por los aires y luego pediste a los demás que difundieran la noticia, diciendo que fuiste tú quien hizo el avance que causó el desastre del trueno. Shen Jingdao volvió en sí y de inmediato hizo lo que le dijo Luo Dan. Varios otros jefes se fueron, difundiendo la noticia a sus subordinados y, al mismo tiempo, manteniendo la habitación alejada de los forasteros. Después de todo, no estaba muy lejos. Si te acercas demasiado, es posible que puedas discernir algunas pistas. Uno tras otro, los truenos divinos cayeron. 
Se suponía que Buk Jun sería el que los llevaría a todos, pero para presumir, Sheng Jing Dao en el cielo solo pudo bloquearlos. Como ya había digerido más de la mitad de su poder, no pudo lidiar con el avance de Buk Jun. En otras palabras, la amenaza de la tribulación del trueno es mucho menor. En cuanto al avance del Dao del Santo Secta, las otras cuatro sectas principales se han dispersado en Shen Tianmen. Originalmente, estos discípulos siempre habían tenido miedo, pensando que sus sectas principales no podrían detener a la secta bebedora de sangre. Ahora, con el santo secta, todos estaban inmersos en alegría cuando el Tao se abrió paso. Mientras el líder pudiera atravesar con éxito el asiento sagrado, ¿de qué más había que tener miedo? Shen Kang Ye también se mantuvo en la oscuridad. En ese momento, vio a Shen Jing Dao llorando en medio de un trueno. Sabía muy bien que el líder había estado atrapado en Quasi Sain durante 300 años y no había señales de atravesar el asiento sagrado. Ahora que la secta Shen Tian se ha encontrado con un gran desastre, el líder ha logrado un gran avance en este momento. Quizás esta sea la voluntad de Dios. En cuanto a los espías de las cinco sectas principales encabezadas por la secta Shen Tian, entraron en pánico en ese momento y difundieron la noticia del avance del Dao Shen Jin como locos. Esto, junto con la laxitud deliberada de las otras sectas principales, les permitió escapar con éxito. Salgan y lleven la noticia a sus respectivas sectas. Sheng Tianmen estaba a 100 millas de distancia. Al ver las nubes negras y la calamidad de los truenos en el cielo, más de 100 líderes de sectas quedaron atónitos. Más tarde, cuando los espías de la secta regresaron para informar, todos comprendieron que era el avance del Sheng Jindao. Al momento siguiente, hubo otro avance. Estúpido, porque el Shen Jing Dao en sí mismo ya es un cuasi sabio, y el siguiente nivel es el asiento sagrado. Originalmente, su lado tenía una gran ventaja. Si Shen Tian mantuviera una santa sede adicional, la situación se volvería muy mala para ellos. Inmediatamente quisieron enviar gente para atacar Shen Tian Men por la fuerza, con la esperanza de evitar que Shen Jing Dao se abriera paso, pero el último pensamiento no era muy realista. No importa cuánto poder y mano de obra tengan, si quieren destruir Shen Tianmen, no funcionará durante tres o cuatro días, y el avance de Shen Jing Dao solo tomará unas pocas horas, por lo que la única esperanza extravagante de todos en este momento es que el avance de Shen Jing Dao fallará. E incluso murió en el desastre del trueno. Shen Jing Dao y Bakiun no tenían idea de los pensamientos de estas sectas. Bukiun fue bautizado en la tribulación del trueno y Shen Jing Dao debilitó el daño de la tribulación del trueno para él. De esta manera, una hora después, hubo 100 truenos divinos en total. A pesar de que Shen Jing Dao ya estaba en el reino cuasi sabio, casi no pudo soportarlo al final. Buk Yun naturalmente se benefició mucho de la tribulación del trueno y se abrió paso de un salto. El señor de Tao ha experimentado el bautismo y el temple de la tribulación del trueno. Después de un largo rato, Buk Jun salió de la habitación. Finalmente, hemos llegado al maestro. Siento que mi poder actual no es demasiado para ceder ante la santa sede. Había un toque de alegría en el rostro de Buk Jun. En el pasado, debido a que su nivel era demasiado bajo, siempre había sido una carga para Rodan, pero ahora es diferente. Ahora está medio paso más cerca de la santa sede en términos de fuerza. Si se encuentra nuevamente con un enemigo común, no necesitará que Rodan actúe. Por fin lo entiendo. El Dao del paisaje sagrado sobre el cielo también aterrizó en el patio. ¿Me estás usando para ayudar a Wukiun a sobrevivir a la tribulación del trueno sin problemas? Compensé la mayoría de los ataques de la tribulación del trueno y luego lo dejé. Es tan fácil para Bakeyun, de lo contrario, estaría muriendo incluso si tuviera éxito. Es una situación en la que todos ganan, se rió Ludodan. Tenía sus propias ideas al respecto, pero Shen Tianmen también se benefició. El mundo exterior en el libro de los cambios creía que Shen Tianmen tenía una santa sede más, y para esos más de 100 la secta y la secta bebedora de sangre son amenazas mortales. A Shen Jing Dao no le importó tanto, pero preguntó, ¿qué debemos hacer a continuación? Ya hemos ganado impulso, ¿tenemos que esperar a que la secta bebedora de sangre escape? Parece poco realista. Deja que la situación fermente por un tiempo. No tomará más de un día. La secta bebedora de sangre definitivamente tomará medidas, pero definitivamente te pondrá a prueba antes de escapar. Debes fingir ser como un trono sagrado. Mientras no se revelen pistas, definitivamente escaparán. Luo Dan le pidió a Shen Jing Dao que se relajara. Ya que él había propuesto este plan, definitivamente le daría a la otra parte todos los detalles. Le garantizó que Shen Tianmen estaría sano y salvo. 
Del lado de la secta bebedora de sangre, más de 100 líderes de secta ya estaban entrando en pánico. La secta Shen Tian tenía una secta sagrada adicional, y la situación empeoró de repente. Sería difícil ganar fácilmente la secta Shen Tian ahora. Además, además de la Santa Sede, también está Rodan. El líder de la secta Shen Tian, Xue Chang Tian, pidió a los más de 100 líderes que guardaran silencio. No se asusten, todos. Ustedes también son una secta prestigiosa en Zongzhou. ¿Por qué no pueden perder todos los estribos? La secta Shen Tian tiene una persona fuerte en la Santa Sede, ¿no soy yo uno de ellos? Además, tenemos el doble de posibilidades de ganar contra los más fuertes. No se trata de una cuestión de fuerza sobre fuerza, pero incluso si destruimos Shen Tianmen, mientras Shen Hingdao, un hombre fuerte de la Santa Sede, todavía esté allí, todo Zongzhou no podrá estar en paz en el futuro. Continuará vengándose de nosotros uno por uno. ¿Cómo podemos competir? Más de 100 líderes de secta estaban preocupados. Aunque ambos bandos tenían el trono sagrado, el trono sagrado de su lado era después de todo la secta bebedora de sangre, por lo que la secta bebedora de sangre no podía temer a la secta del cielo sagrado, pero obviamente no podían. En este momento, sopesando los pros y los contras, parecía que no podían ofender a la secta del cielo sagrado. En este momento, solo querían una actitud. ¿Cómo trataría la secta bebedora de sangre con Shen Hingdao? Si tuvieran la capacidad de matar a Shen Hingdao, estaría bien. Sin embargo, si no pudieran, sería mejor reconciliarse con la secta del cielo sagrado en este momento. Después de todo, incluso si ganaran, no obtendrían ningún beneficio. Más de 100 personas presionaron juntas, y Xue Chang Tian estaba muy irritable. Retírate primero, dame algo de tiempo, ¿qué tal si les doy a todos una respuesta mañana? Aunque más de 100 líderes de sectas no estaban dispuestos, no se atrevieron a ir demasiado lejos. Después de todo, Xue Chang Tian era el trono sagrado y la mayor confianza de muchas de sus sectas. Maestro, ¿qué debemos hacer? Después de que estas sectas se fueron, un anciano estaba preocupado. La suerte de Shen Tianmen contra el cielo se abrió paso en un momento crítico. El plan originalmente planeado fracasó. En este momento, continuar luchando con Shen Tianmen es obviamente una tarea ingrata. Xue Chang Tian tenía dolor de cabeza y no sabía qué hacer. Originalmente, yo era solo un cuasi santo. Debido a que Shen Tianmen tenía la ayuda del Wodan, tuve que elevar por la fuerza mi propio reino al trono sagrado, pero también trajo una gran reacción, lo que me hizo descarriarme. Afortunadamente, somos una secta del diablo y podemos reprimirlo con métodos de cultivo especiales, pero nuestro poder de combate definitivamente no es tan bueno como el verdadero trono sagrado. La mejor opción en este momento debe ser que la secta bebedora de sangre salga de esta disputa. Aunque es una lástima que un plan tan largo haya fracasado, conozco mi propia fuerza. No puedo vencer al verdadero trono sagrado en absoluto, e incluso puedo contraatacar y convertirme en un demonio si lucho. No fue fácil persuadir a más de 100 sectas. Si me voy así, no estaré muy dispuesto. Sin embargo, ¿qué puedo hacer en este momento? Su aliado, la secta del cielo demonio, en el yermo occidental, ya no existe. Se convertirá la secta bebedora de sangre en la próxima secta del cielo demonio en desaparecer del mundo? El anciano pensó por un momento y le sugirió a Xue Chang Tian. Es posible que Shen Hingdao no haya atravesado realmente el trono sagrado. ¿Y si solo está fanfarroneando? ¿Por qué no lo intentamos? Suponiendo que realmente haya atravesado el trono sagrado, no es imposible que la secta bebedora de sangre evacue. De todos modos, Shen Hingdao no se atreverá a luchar contra nosotros fácilmente. No sabe que has forzado un avance. Ha atraído la tribulación del trueno. ¿Quién no lo ha visto a cien millas de distancia? Tal vez sea solo un tiro en falso. Xue Chang Tian sonrió amargamente. Realmente creía que Shen Hingdao ya era el trono sagrado. No había necesidad de fanfarronear en esta situación. Después de todo, además de levantar la moral, quedaría expuesto tan pronto como comenzara la pelea. La otra parte es un verdadero santo, y él es solo un falso santo. ¿Cómo debería luchar en esta batalla? Me temo que toda la secta bebedora de sangre quedará enterrada al final. No importa si lo probamos. De todos modos, tenemos una salida para la secta bebedora de sangre. Lo peor que podría pasar es que simplemente nos vayamos de Zongzhou. El anciano se inclinó respetuosamente, esperando que el maestro de secta no se rindiera en este momento. Después de todo, ni siquiera habían comenzado todavía, y no podían asustarse sin siquiera ver a Xue Chang Tian. 
si se confirmaba que Xue Champtian era el verdadero santo, sería razonable huir. Por el contrario, si la otra parte solo estaba fanfarroneando, la secta bebedora de sangre sería objeto de burlas durante miles de años. Después de todo, eran una de las mejores entre las sectas demoníacas, y sus compañeros no podían burlarse de ellos por eso. Xue Champtian también pensó lo mismo y su rostro recuperó la compostura. ¿Qué tal esto? Llama a esos más de 100 líderes de secta y vayan juntos a Shen Tianmen para averiguar qué está pasando. Y con ellos cerca, si Xue Champtian quiere tomar medidas, también pueden usarse como escudos y yo puedo salirme con la mía. Entonces, mañana por la mañana. Preguntó el anciano tentativamente, y al ver que el líder de la secta asintió. Lo arreglaré de inmediato, y los más de 100 líderes de secta definitivamente estarán de acuerdo. A la mañana siguiente, Xue Changtian llegó a más de 100 líderes de sectas a Shen Tianmen. Aunque la mayoría de la gente todavía estaba inquieta por el camino, tenían menos miedo de Shen Qingdao cuando pensaban que había tanta gente allí y que Xue Changtian también era un santo. En Shen Tianmen, Luodan especuló que Jing Suimen definitivamente enviaría a alguien hoy. En este momento, Xue Changtian no tenía la presión de un santo, por lo que Luodan simplemente organizó una formación de recolección de espíritus, que costó 10 millones de piedras espirituales y aumentó temporalmente el poder de Shen Qingdao. Por supuesto, aunque parece un santo en la superficie, sigue siendo un cuasi santo en una pelea, y romperá la matriz de recolección de espíritus que costó 10 millones de piedras espirituales. Sin embargo, Luo Dan sabe que con el coraje de Xue Changtian, no debe atreverse a atacar a Shen Jingdao, después de todo, la otra parte es solo un pseudo santo. Aunque sabía que era el efecto de la formación, Shen Jingdao todavía estaba emocionado cuando sintió el poder del santo. He estado en el reino cuasi santo durante 300 años. Esta es la primera vez que he experimentado el poder del santo. Trabajaré duro para cultivarme en esta vida. Incluso si solo puedo ser un santo por un día, vale la pena. Maestro, Xue Changtian trajo a más de 100 maestros a la puerta de la montaña y dijo que quería reunirse con nosotros. Creo que no es amigable. ¿Por qué no peleamos? En ese momento, un discípulo entró y le informó a Shen Jingdao, y Shen Jingdao se quedó atónito por un momento. Nunca pensó que todo lo que dijo realmente fue Ludo Dan, y lo admiró mucho. No, vayamos al salón. Shen Jingdao tosió y luego notificó apresuradamente a los otros cuatro maestros que fueran al salón a reunirse con ellos. La reunión de hoy determinará la vida y la muerte de todo Zongzhou. Los otros cuatro maestros no se atreven a aflojar y convocar a todos los cuasi santos de sus sectas. Sin embargo, aún así, Shen Jingdao aún no tenía la confianza en su corazón, por lo que quería que Luo Dan fuera con él. Luo Dan originalmente quería unirse a la diversión, por lo que asintió. Más de 100 maestros en el salón estaban hablando entre sí, solo Xue Changtian había estado sentado sin expresión, pero ya estaba inquieto en su corazón y había estado rezando para que Shen Jingdao no fuera el asiento sagrado, y sería mejor si no lograba atravesar el reino ayer, para que la secta bebedora de sangre no tuviera que escapar. Al momento siguiente, Shen Jingdao condujo a varios otros líderes al salón. Vinieron a Shen Tianmen, están aquí para presionarme confiando en sus números... ¿O están aquí para felicitarme por abrirme paso a través del trono sagrado? Cuando salieron estas palabras, todos se sorprendieron. Efectivamente, Shen Jingdao había logrado atravesar el trono sagrado. Todos los líderes tenían una neblina en sus corazones. En ese momento, todos miraron a Xue Changtian. Después de todo, Xue Changtian era su única columna vertebral, y solo Xue Changtian, que también era un trono sagrado, podía competir con Shen Jingdao. Por supuesto que vine a felicitarte. Escuché que el líder de la secta sagrada se abrió paso hacia el trono sagrado ayer. No sé si es cierto o no, pero atraer la tribulación del trueno no significa necesariamente un gran avance. ¿Por qué no hacemos una competencia? Aunque Xue Changtian estaba en pánico en su corazón, todavía estaba tranquilo en la superficie. Sin embargo, después de decir estas palabras, se puso más nervioso, temiendo que si Shen Jingdao estaba de acuerdo, ¿cómo lucharía él, un falso santo? Especialmente si la otra parte era realmente el trono sagrado, definitivamente estaría de acuerdo. Shen Jingdao también tenía miedo en ese momento, porque él no era el trono sagrado en absoluto. Una vez que comenzara a pelear con Xue Changtian, Luo Dan no podría exponer su disfraz, pero si no se atrevía a pelear con Xue Changtian, la otra parte definitivamente vería las pistas y sabría que él no era el trono sagrado. Luo Dan se sentó a un lado, bebiéndote con calma. 
Era un espectador y sabía que ni Xue Changtian de la secta bebedora de sangre ni Shen Jingdao eran en realidad el trono sagrado. Después de unos momentos, Shen Jingdao respondió. Por supuesto que podemos luchar, pero ustedes, la secta bebedora de sangre, están trayendo más de 100 sectas para dañar nuestra secta Shen Tian. Si luchamos, será una batalla de vida o muerte. Esto es en la secta Shen Tian. No quiero que los chinos sean destruidos. ¿Por qué no salimos y luchamos? Es demasiado problemático salir a pelear. Es solo una pelea, así que olvídalo. La expresión de Xue Changtian era incierta. Desde el principio, Shen Jingdao no tuvo miedo de pelear con él. Estaba seguro de que Shen Jingdao realmente había atravesado el trono sagrado, pero luego se le presentó nuevamente el espinoso problema y no se atrevió a pelear. Los dos se estaban poniendo a prueba mutuamente. Shen Jingdao sonrió levemente. ¿Por qué viniste a mi Shen Tianmen? Para empezar, todos somos enemigos. No deberías estar aquí para felicitarnos, ¿verdad? Ahora somos los únicos que tenemos la santa sede en Zongzhou. De hecho, podemos sentarnos y charlar. No tenemos por qué pelearnos necesariamente. ¿Qué tal si damos un paso atrás? Xue Changtian miró a Shen Jin y dijo. En cuanto salieron esas palabras, todos los líderes presentes se sorprendieron. Si estas dos personas se reconciliaran, ¿no se encontrarían en una situación incómoda? Shen Jin Dao se quedó atónito por un momento y luego preguntó en voz alta. ¿Qué quieres decir con dar un paso atrás? El bien y el mal no pueden coexistir, y no parece haber posibilidad de reconciliación entre nosotros. Es muy simple. Nuestras dos sectas principales dividen todo Zongzhou. En cuanto a las más de 100 sectas restantes, se convertirán en nuestros subordinados y obedecerán nuestras órdenes. Puedo garantizarles que si estas más de 100 sectas no se atreven, definitivamente tomaré medidas para reprimirlas. Xue Changtian miró a todos y estas palabras hicieron enojar a más de 100 líderes de secta. Antes, cooperaban con la secta bebedora de sangre solo por ganancias, pero en un abrir y cerrar de ojos, la secta bebedora de sangre los abandonó. Si obtienes incluso una pequeña cantidad de recursos, incluso tu propia secta podría no ser capaz de protegerla. En ese momento, Shen Jingdao finalmente pudo estar seguro de que la suposición de Ludo Dan era correcta. Xue Changtian no era la santa sede. De lo contrario, con el apoyo de más de 100 líderes de secta, ¿cómo podría haberse inclinado ante él e incluso haberle entregado la mitad del territorio? ¿Propio? Es imposible, no importa cómo lo mires. La secta Shen Tian no está por el bien del territorio. Siempre ha esperado la paz en Zongzhou, respondió Shen Jingdao, lo que también hizo que el rostro de Xue Chang Tian cambiara enormemente. Después de todo, esto era rechazarse a sí mismo. Tenía más de 100 personas con la secta Bebedores de Sangre. Zongmen, la otra parte no dio ninguna cara en absoluto. Aunque Xue Changtian estaba furioso, comprendió que no era más que un falso santo. Una vez que comenzara a luchar con Shen Jingdao, toda la secta Bebedora de Sangre estaría en un estado de catástrofe. Entonces respiró profundamente y preguntó. La secta Bebedora de Sangre ya ha hecho muchas concesiones. ¿Qué quieren? ¿Quieren que todo Zongzhou sea devastado? Además, todos somos la Santa Sede. Si realmente luchamos, no obtendrán ningún beneficio. No hay necesidad de pelearse. Solo hay una opción, que es admitir tu error con la secta bebedora de sangre y luego nunca regresar a Zongzhou en esta vida, de lo contrario, la secta Shen Tian definitivamente estará en desacuerdo con tu secta demonio. Shen Jingdao parecía decidido y dijo palabra por palabra. Si no estás convencido, Shen Tian me te acompañará hasta el final, incluso si se destruye toda la herencia de la secta, ¿y qué? Nunca cederás. Si la secta bebedora de sangre hace otra concesión y te divide dos tercios del territorio de Zongzhou, más de 100 sectas estarán a disposición de tu secta Shen Tiana, y nuestra secta bebedora de sangre solo comandará las docenas de sectas restantes. De esta manera está bien. Esta es la mayor sinceridad de la secta bebedora de sangre. Xue Chang Tian estaba detenido aquí en este momento. No se atrevió a pelear con Shen Jingdao con palabras duras, pero tampoco quería irse avergonzado. Aunque sabía que decir estas palabras ofendería a más de 100 sectas, pero para beber sangre la puerta solo puede ser así, quién sabe que no es un asiento sagrado genuino. Si fuera antes, Shen Jingdao, que también estaba disfrazado, definitivamente estaría de acuerdo, pero después de enterarse de que Xue Changtian no era la santa sede, estaba lleno de impulso en este momento, por lo que negó con la cabeza como antes. 
Al mismo tiempo, en ese momento, los más de 100 líderes de secta miraron fijamente a Shue Changtian. Tienes que darles una explicación a todos, ¿por qué empujaste a todos frente a Shen Jingdao? La secta bebedora de sangre cooperó con nosotros en ese momento. Muy bien, solo quieres ayudarnos. Y ustedes también son la Santa Sede. ¿Por qué tienen tanto miedo de Shen Jingdao? ¿Es posible que su Santa Sede sea falsa? Si no pueden explicar una razón en este momento, muchos de nuestros líderes no estarán de acuerdo. Más de 100 personas se acercaron a Shue Changtian y todos estaban furiosos. Confiaban en Shue Changtian, y Shue Changtian solo los consideraba moneda de cambio en las negociaciones con Shen Jingdao. Era realmente molesto. Sabiendo que así es como llegaron a Shen Tian Menoy, no vendrían. ¿Tengo que explicarles? Shue Changtian agitó las manos con fastidio y les pidió a estas personas que se apartaran. Originalmente, sus conversaciones con Shen Jingdao no iban bien, por eso tanta gente viene a causarle problemas. Frente a los intereses de la secta bebedora de sangre, ¿qué cuentan estas más de 100 sectas? Más de 100 líderes de sectas estaban un poco molestos en sus corazones. Después de todo, se enfrentaban a una santa sede. Sin embargo, cuando pensaron que Shue Changtian los había usado como moneda de cambio para sacrificarlos al Dao de Sheng Jin, no pudieron tragarse este suspiro de alivio. Tenían tantos líderes de secta. ¿Por qué Shue Changtian lo abandonó cuando era uno de los mejores en Zhongzhou? Entonces, estas más de 100 personas no dieron un paso atrás, sino que se enojaron aún más. ¿Qué quieres decir con que estamos en una relación de cooperación? ¿De verdad crees que tantas de nuestras sectas se han unido a tu secta de bebedores de sangre? Incluso si eres la Santa Sede, y tenemos 40 cuasi sabios aquí. Los cuasi sabios no son muy populares en la Santa Sede, pero no hay que subestimar a los más de 40 cuasi sabios. Además, cada uno de ellos tiene armas imperiales en sus manos. Si hay una pelea, siempre que se pueda derrotar a Shue Changtian, será suficiente. Sheng Jingdao, que odia a Shue Changtian, puede realizar ataques desesperados. No importa lo molesto que seas, no me culpes por hacer nada. Shue Changtian no pudo soportarlo más, y el aura del asiento sagrado se extendió desde su cuerpo. Estas más de 100 sectas eran originalmente sus piezas de ajedrez, y podían ser sacrificadas en cualquier momento. ¿No pensarían ingenuamente que la secta bebedora de sangre los ayudaría? Ustedes son realmente graciosos. Nuestra secta bebedora de sangre es una secta demoníaca, y ustedes son una secta famosa y decente en Zhongzhou. Somos naturalmente incompatibles con el bien y el mal. ¿Sería la secta bebedora de sangre tan amable de ayudarlos a lidiar con la secta Shen Tian? Es solo para sembrar discordia y, al final, serán recompensados. Es solo un beneficio. Al ver que más de 100 cabezas estaban asustadas, Shue Changtian continuó. De todos modos, en este punto, soy demasiado perezoso para fingir. La secta bebedora de sangre no seguirá lidiando con la secta Shen Tian. La batalla entre las santas sedes es contra la secta bebedora de sangre. No hay ningún beneficio para la secta. Incluso si gano, mi energía se dañará severamente, por lo que la secta bebedora de sangre se retira de esta disputa. Nosotros luchamos con Shen Tianmen, y ustedes, la secta bebedora de sangre, simplemente se fueron. Más de 100 líderes de sectas estaban estupefactos. Estaban atrapados en un dilema. Después de todo, la secta bebedora de sangre, su mayor confianza, era así. ¿Podría ser que se atrevieran a luchar contra Shen Jingdao con estas sectas? Si hubieran sabido que la secta bebedora de sangre era así, no se habrían atrevido a volverse contra Shen Tianmen. Ahora estaban arrepentidos. Si no hubieran conspirado contra los recursos de Zhongzhou, sino que hubieran podido ceñirse a sus intenciones originales, no habrían terminado en una situación en la que no podían complacer a ambas partes. Más de 100 líderes de sectas estaban sufriendo un gran dolor. Me voy, tú continúa. Shue Changtian hizo un gesto con la mano y se fue, y usó el poder mágico espacial. Ninguno de los presentes reaccionó. Si las personas más felices en la escena eran las personas de Shen Tianmen, Shen Jingdao tomó un sorbo de té. Este Shue Changtian es realmente un cobarde. ¿Es digno de conspirar contra Zhongzhou? Nosotros también nos vamos. Los más de 100 líderes de secta estaban avergonzados, por lo que también querían irse de Shen Tianmen. En ese momento, realmente no tenían cara. Sin embargo, al momento siguiente, las cinco sectas principales lideradas por Shen Tianmen bloquearon la puerta. ¿Por qué quieres irte? ¿No eras muy arrogante antes? 
Tienes más de 100 sectas, y la situación ha llegado a este punto. ¿Quieres simplemente irte y fingir que no pasó nada? ¿Qué quieres de Shen Tianmen? Preguntaron con cara de pocos amigos más de 100 líderes de secta. Si quieren quedarse por la fuerza hoy, lucharán hasta la muerte. Incluso si no pueden derrotar a Shen Jingdao al final, pondrán patas arriba a todo Shen Tianmen, siempre y cuando puedan pagar al conductor designado. Con la partida de la secta bebedora de sangre, tu situación ha terminado. ¿Cuáles son tus planes para el siguiente paso? ¿Aún quieres seguir oponiéndote a la secta del cielo sagrado? Shen Jingdao se puso de pie y caminó paso a paso. Acabo de atravesar el trono sagrado en estos dos días. Necesito una gran batalla para establecer mi fuerza. ¿Por qué no te lo dejo a ti? Maestro Shen, nos equivocamos antes. No volveremos a ofender a la secta del cielo santo en el futuro, y mucho menos en el tema de los recursos. Los líderes bajaron la cabeza y dijeron impotentes. Todos han sido hechizados por la secta bebedora de sangre. No deberíamos matarnos entre nosotros entre las sectas de Zongzhou. Espero que muestren misericordia. Si mi secta del santo cielo no abandona el trono sagrado, ¿aún puedes decir que perdonarás a los demás cuando puedas? Se burló Shen Jingdao. Hoy, él solo tenía la ventaja. Estos maestros se vieron obligados a admitir sus errores. Por el contrario, si él estuviera en desventaja, toda la secta del santo cielo podría no existir. El líder de la secta santa del norte asintió y preguntó. ¿Alguna vez te hemos tratado injustamente? Todo el tiempo, nuestras cinco sectas principales han estado protegiendo la paz de Zongzhou, pero en realidad uniste fuerzas con la secta bebedora de sangre detrás de escena. Pregúntate ahora, ¿realmente no te sientes avergonzado? Ustedes, las cinco sectas principales, disfrutan de demasiados recursos, pero nuestras sectas son diferentes. Los recursos son decenas de veces menores que los de ustedes. ¿No creen que esto es injusto? Es cierto que hoy aceptamos a los ganadores y perdedores, pero es solo por la equidad de los recursos. Más de 100 cabezas no respondieron, pero obviamente estaban insatisfechas con las palabras del líder de la secta santa del norte. Al final, alguien se puso de pie y refutó. Si las cinco sectas principales son realmente justas, deberían dividir todos los recursos equitativamente, para poder ser justas y compensar el descontento de todos. Así que eso es lo que todos piensan. El líder de la secta santa del norte sonrió amargamente. Los recursos de los que disfrutan son cien veces mejores que los de las tierras salvajes del oeste. ¿Alguna vez han pensado por qué pueden obtener todo esto? ¿No es por nuestras cinco sectas principales? Garantizamos la prosperidad de Zongzhou. Hace diez años, 300.000 personas de la secta demonio tenían la intención de destruir a Zongzhou. Nuestras cinco sectas principales perdieron decenas de miles de personas antes de que resolviéramos todo. Todos ustedes han olvidado todo esto. Hay innumerables cosas similares y no están satisfechos con los recursos. Shen Jingdao también estaba enojado y se sintió amargado. Tenemos muchos recursos, pero los ganamos con nuestras propias manos. La mayoría de ellos fueron tomados de los demonios. Siempre hemos apoyado a las pequeñas sectas en Zongzhou, permitiéndoles a ustedes, los jóvenes, venir a nuestra secta para entrenarse. Si tomamos recursos de su secta, pueden estar insatisfechos, pero nunca hemos estado insatisfechos. El líder de la secta Santa del Este apretó los puños. Cuando más de 100 sectas se unieron para tratar con sus cinco santos mayores, casi todos no lo creyeron, pensando que las sectas de Zongzhou sabían cómo ser agradecidas, pero todo era demasiado ridículo. Nuestras cinco sectas principales fueron gobernadas originalmente por la Santa Sede. Si realmente querías intimidar a la gente, ¿cómo podrían tus sectas seguir viviendo hasta el día de hoy? Pregúntate, incluso más de la mitad de los cuasi santos presentes aquí, ¿cuál no fue enseñado por la Santa Sede de nuestra secta Wuda? La razón por la que Zongzhou es rico y poderoso es que, además de tener más recursos y piedras espirituales, la mayoría de los practicantes aquí han sido instruidos por la Santa Sede, por lo que naturalmente son más fuertes que los del desierto occidental. De lo contrario, no importa cuántos recursos se acumulen, no funcionará sin el camino de la cultivación. Más de 100 líderes de sectas bajaron la cabeza y permanecieron en silencio. Cada palabra que decían estas personas era razonable. La insatisfacción anterior con los recursos era realmente absurda. Tal vez habían estado cómodos durante demasiado tiempo y olvidaron todo esto. La mayoría de las veces, los practicantes son realmente irracionales cuando se enfrentan a los recursos de cultivo. 
admitieron que se equivocaron, pero si volvieran a hacerlo, podrían seguir luchando por los recursos. Después de todo, con la santa sede de las cinco sectas principales yendo al antiguo reino secreto, querían reestructurar la asignación de recursos de todo Zongzhou. Esta era su única oportunidad. Maestros, no tiene sentido decir más. ¿Cómo quieren resolver este problema? Después de un largo tiempo, varios líderes entre los más de 100 maestros preguntaron a Shen Jingdao y a los demás. Si la secta Shen Tian cree que no le dará a tantas sectas la oportunidad de sobrevivir solo por un asiento sagrado, su única opción es luchar hasta la muerte. Por el contrario, si Shen Jingdao puede ser misericordioso, todo se puede discutir, incluso si se inclinan ante la secta Shen Tian. Las personas de las cinco sectas principales no expresaron sus opiniones, pero miraron a Shen Jingdao. Dependía de Shen Jingdao decidir cómo lidiar con las más de 100 sectas. En ese momento, Shen Jingdao estaba en un dilema. Después de todo, además de las más de 100 sectas, la secta bebedora de sangre también era un problema. Shen Jingdao sonrió juguetonamente y luego dijo. Viste el rostro de Xue Changtian hace un momento. Tan pronto como no pudo llegar a un acuerdo conmigo, inmediatamente te vendió. ¿No está resentido en su corazón? Puedo ser misericordioso y darte una salida, siempre y cuando erradiques la secta bebedora de sangre. Tan pronto como salieron estas palabras, más de 100 líderes de secta fruncieron el ceño, obviamente pensando que Shen Jingdao les estaba dificultando las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre tratar con la secta bebedora de sangre y tratar con Shen Tianmen? Ambas de estas dos fuerzas tienen hombres fuertes del asiento sagrado. No pueden derrotar a ninguno de los dos bandos. Obviamente, Shen Jingdao también quiere usarlos como peones. De hecho, odian mucho a la secta bebedora de sangre. Han dañado a tantas sectas, pero se conocen a sí mismos. No importa cuán insidioso sea Xue Changtian, no deben ofenderlo. Originalmente pensaron que se beneficiarían de la batalla entre la secta Shen Tian y la secta bebedora de sangre. ¿Por qué, tienes miedo? Shen Jingdao arqueó las cejas y bromeó. ¿No eras muy poderoso antes? Sabías que había atravesado el trono sagrado, pero aún así seguiste a Xue Changtian hoy. ¿Por qué todos tienen miedo cuando te pido que te ocupes de la secta bebedora de sangre ahora? Esto es difícil de lograr. Si cambias una, nuestras más de 100 sectas pueden pagar piedras espirituales como compensación. Si cada secta paga varios millones de piedras espirituales, sumará cientos de millones de piedras espirituales, lo que es suficiente para que la secta Shen Tian tenga cientos de años de recursos de cultivo. Esto es mucho mejor que luchar y matar. Más de 100 líderes de secta parecían avergonzados, pero no se atrevieron a enojarse realmente con Shen Jingdao, por lo que tuvieron que estar dispuestos a pagar piedras espirituales, que también era la moneda de cambio más grande que podían dar. Cientos de millones de piedras espirituales son de hecho una cifra astronómica, incluso Luo Dan se sorprendió por ello, después de todo, solo tenía decenas de millones de piedras espirituales en él, pero era obvio que Shen Jingdao definitivamente no lo menospreciaría. Después de todo, con la fundación de la secta Shen Tian, definitivamente sería capaz de sacar cientos de millones. ¿Quieres tomar un mal aliento e ir a lidiar con la secta bebedora de sangre? ¿De verdad crees que Xue Chang Tian ya es la santa sede? Si realmente está en el mismo reino que yo, ¿por qué inclinó la cabeza una y otra vez hoy y se fue avergonzado ahora mismo? Shen Jingdao negó con la cabeza y dijo con seriedad. ¿Qué quieres decir? Todos estos líderes estaban confundidos. A juzgar por el significado de las palabras de Shen Jingdao, ¿podría ser que Xue Changtian no fuera la santa sede? Es solo que han estado con Xue Changtian durante varios días. Xue Changtian tiene la presión de la santa sede. Esto no se puede fingir y no es posible que el secreto no se exponga durante varios días. Pero lo que dijo Shen Jingdao es realmente razonable. Ambas partes están en el reino de la Santa Sede. ¿De qué tiene miedo Xue Changtian? Xue Changtian incluso tiene más de 100 de sus líderes como ayudantes. Si la secta Shen Tian realmente se mete en una pelea y no puede obtener ningún beneficio, siempre y cuando Luo Dan no use formaciones para ayudar a la secta Shen Tian. Xue Changtian no es la santa sede, sino un falso santo. Como tenía miedo de no poder derrotar a la puerta del cielo sagrado, elevó su nivel a la fuerza. La promoción de un cuasi sabio a la santa sede tendrá grandes secuelas y no será reconocido por las leyes del cielo, e incluso será poseído. Shen Jingdao miró la confusión de todos y simplemente explicó. Pero Xue Changtian es una secta demoníaca. 
es un demonio que puede resistir naturalmente los síntomas de estar poseído, por lo que no puedes ver las pistas. Sin embargo, si hay una pelea, Shue Changtian el cielo no puede mantenerlo unido. Así que eso es todo. En ese momento, estos líderes lo entendieron. Tal vez todavía estaban desconcertados porque Shue Changtian corría más rápido que los demás en ese momento. Resultó que era solo un falso santo. Frente a la verdadera estatua de Shen Qingdao, la Santa Sede es naturalmente tímida y temerosa. Si quieren sobrevivir, deben erradicar la secta bebedora de sangre, de lo contrario no hay necesidad de hablar. Shen Qingdao agitó la mano y pidió a estos líderes que pensaran con cuidado. Más de 100 personas se quedaron en silencio. Si solo hubiera un falso santo en la secta bebedores de sangre, entonces naturalmente no tendrían miedo y podrían destruirla fácilmente. En este momento, hay un conflicto profundo con Shen Tianmen. Si no aprovechamos esta oportunidad, ¿realmente vamos a luchar a muerte con Shen Qingdao? Ellos no tienen esa fuerza. Entonces, sin pensarlo durante mucho tiempo, la mayoría de los líderes ya estuvieron de acuerdo. Está bien, iremos de inmediato y definitivamente le daremos a Shen Tianmen una explicación satisfactoria. Está bien, es mejor no ser perezoso en el medio, porque la secta bebedora de sangre definitivamente escapará de Zongzhou lo antes posible. Si llegas tarde, no podrás alcanzarlos. Shen Jingdao respiró aliviado. Con más de 100 líderes de secta ayudándolo a lidiar con la secta bebedora de sangre, una gran piedra finalmente cayó al suelo. Después de todo, él también era un falso santo. Era demasiado difícil erradicar por completo la secta bebedora de sangre. Pero con la ayuda de estas personas, se volvió fácil. Después de ver a más de 100 personas irse, Shen Kang y los demás no pudieron evitar decir. Maestro, no debería dejarlos ir. Después de todo, antes eran desfavorables a Shen Tianmen, así que solo les permitió redimir sus méritos. Shen Jingdao puso los ojos en blanco ante Shen Kang, y no estaba dispuesto a dejar ir a esas más de 100 personas fácilmente, pero también era un falso santo, y no era fácil aprovecharse a esos líderes. Por el contrario, si realmente se rompiera la cara, pero es Shen Tianmen quien sufre, y solo beneficiará a los pescadores de la secta bebedora de sangre. No soy la Santa Sede. Había mucha gente en el salón, y Shen Jingdao usó su conciencia espiritual para transmitir su voz y le contó a San Kang sobre su reino. San Kang se quedó atónito después de enterarse de que había estado pensando durante los últimos dos días. El líder se abrió paso hasta el asiento sagrado y resultó que estaba engañando a la gente. Además, incluso él se mantuvo en la oscuridad, pero fue algo bueno poder resolver el predicamento de la secta Shen Tian. Ahora solo tenía que esperar a que la secta bebedora de sangre peleara con esas más de 100 sectas, y la secta Shen Tian no tenía que perder a nadie. Debe valer la pena, Shen Kang ya está aliviado. Shen Jingdao es un falso santo. Aparte de los otros cuatro maestros presentes, solo Shen Kang lo sabe. Por supuesto, a Shen Jingdao si Shen Kang no les preocupa que Shen Kang filtre este asunto. Después de todo, la otra parte es un santo. El subdirector de Tianmen es muy leal a Shen Tianmen. Por otro lado, más de 100 sectas cayeron en profundas reflexiones después de abandonar la secta Shen Tian. ¿De verdad quieren lidiar con la secta bebedora de sangre? Incluso si Shue Chang Tian es un falso santo, sufriremos grandes pérdidas una vez que luchen. Para calmar la ira de la secta santa, tenemos que hacer esto. Los líderes de la secta suspiraron. Además, ¿quién nos metió en problemas? Todo esto es obra de la secta bebedora de sangre. Incluso si no es por la secta Shen Tian, lo haremos. Es hora de buscar justicia por ti mismo. Cuando un grupo de personas se apresuró a ir a la secta bebedora de sangre, Shue Chang Tian ya había huido con más de mil personas de la secta bebedora de sangre. No había nada en la secta. Originalmente, la secta bebedora de sangre se había escondido aquí y allá en Zongzhou. Esta secta también es un edificio temporal, por lo que no hay pérdida en abandonarla. Más de 100 líderes de secta estaban furiosos y apretaron los puños. Es exactamente lo que dijo Shen Jingdao. El asiento sagrado de Shue Chang Tian es de hecho un engaño. Realmente nos están engañando, pero la secta bebedora de sangre no debe haber escapado muy lejos. Definitivamente podrás alcanzarlos en este momento. Después de una hora de persecución, un grupo de líderes de secta finalmente alcanzó a la secta bebedora de sangre. Todos usaron inmediatamente sus poderes mágicos para rodear a más de mil personas de la secta bebedora de sangre. 
La ocurrencia de esta escena también molestó a Shue Changtian, porque había demasiados superdiscípulos en la secta, lo que retrasó su escape, de lo contrario no habrían sido atrapados por estos líderes, pero en este momento no se podía decir nada. Es demasiado tarde, habrá una batalla entre los dos lados. Los líderes de la secta se acercaron a Shue Changtian y se burlaron. Nos has engañado tanto, ¿y quieres desperdiciar el problema? Tú, la secta bebedora de sangre, debes pagar el precio. No es mi culpa, es porque ustedes, los líderes de la secta, son demasiado estúpidos. Solo los engañamos con unas pocas palabras, y ustedes se enojaron y se volvieron contra la secta Shentian. Shue Changtian no lo ocultó y se burló sin contemplaciones. ¿Por qué crees que la secta bebedora de sangre te tiene miedo con la fuerza de la multitud? Al menos sigo siendo un hombre fuerte de la Santa Sede y no quiero estar contigo. Sheng Tianmen es nuestro enemigo, pero es fácil tratar contigo. Sigue fingiendo, hoy solo quiero experimentar el poder de la Santa Sede. Los líderes del grupo se mostraron desdeñosos. Después de la guía de Sheng Hingdao antes, no creían que Xue Chang Tian fuera la Santa Sede. ¿La Santa Sede realmente escaparía de tal lío? Ni siquiera la secta recién establecida. Shue Chang Tian se sintió incómodo, porque estas más de 100 personas estaban tan confiadas. Parecía que habían visto que él era solo un falso santo. ¿Cómo sabían esto? Incluso entre la secta bebedores de sangre, solo unos pocos ancianos lo sabían, pero obviamente no se lo revelarían a estos líderes. Pensó en una posibilidad. Podría ser que después de que Shen Hingdao atravesó el asiento sagrado, pudiera ver fácilmente a través de su propia cultivación, todo parece estar explicado claramente. No es de extrañar que haya llevado más de 100 líderes de secta a Sheng Tian Menoi, e incluso si cedí repetidamente ante Sheng Hindao, todavía no pude reconciliarme. ¿Lo habéis descubierto? Dijeron los líderes con una sonrisa juguetona. ¿Un falso santo sigue fingiendo? Veamos cuánto tiempo podéis fingir. Ante el ataque de más de 100 de nosotros, si podéis resistir 10 rondas, seréis considerados ganadores. Entonces, ¿qué pasa si no soy la Santa Sede? Al menos yo, la secta de los bebedores de sangre, tengo 20 cuasi sabios, y juntos tenéis 40, ¿cómo podéis aseguraros de que nadie sea perezoso? Si estáis dispuestos a luchar conmigo, nuestra secta de los bebedores de sangre puede compartir el mismo enemigo. Obviamente, vosotros, más de 100 personas, no podéis alcanzarla. Los ojos de Shue Changtian estaban oscuros, pero no perdió la cabeza después de ser expuesto. Piénsalo bien, ¿vale la pena luchar hasta la muerte con la secta bebedora de sangre? No puedes pagar este precio, es mejor dejarnos ir. Todos los rencores y rencores anteriores serán olvidados. Déjalos atrás. ¿Dejarlo? Lo que dijiste es simple. Nos has engañado hasta este punto. Todos estaban enojados. Las palabras de Shue Changtian eran arrogantes. Después de todo, no había ninguna pérdida para la secta bebedora de sangre. Podrían huir si los descubrieran. Sin embargo, la secta no puede hacerlo. Por supuesto, estos más de 100 líderes de secta también saben que no vale la pena luchar contra la secta bebedora de sangre. Después de todo, no ganarán nada si la secta bebedora de sangre es destruida o escapa. Sin embargo, la secta bebedora de sangre es la moneda de cambio más importante en este momento. Si quieren contrarrestar a la secta Shen Tian, Anger debe tomar medidas. ¿De verdad no vas a rendirte? Shue Chang Tian respiró hondo y miró a las más de mil personas de su secta. Naturalmente, no estaba dispuesto a hacer sacrificios sin ningún motivo, pero si estos líderes insistían en no retirarse, solo podían hacerlo hoy. Se embarcó en una ola de asesinatos, incluso si su reino pseudo sagrado caía. Más de cien cabezas sacudieron la cabeza y todos sacaron a sus soldados imperiales. Si la secta bebedora de sangre es la culpable, culpe al clan Chen Tian por no darle una forma de sobrevivir. Esto no tiene nada que ver con ellos. Solo quieren calmar la ira del clan Shen Tian. Después de todo, todavía tienen que sobrevivir en Zhongzhou. Shue Chang Tian de repente se rió, y había un escalofrío en sus ojos. ¿Qué le pasó al falso santo? Esa también es la Santa Sede. Aunque no es rival para la verdadera Santa Sede, es cien veces más fuerte que ustedes, los cuasi sabios. Estoy dispuesto a pagar el precio de volverme loco, sin beber. La secta de sangre entra en acción, lucharé contra todos ustedes solo. ¿Qué? Más de cien cabezas se sorprendieron cuando salieron estas palabras. Las palabras de Shue Chang Tian fueron demasiado fuertes, pero también hicieron que todas las cabezas se estremecieran. 
De hecho, incluso si Xue Champtian no es la verdadera Santa Sede, me temo que la información en sus manos también es extremadamente poderosa y el resultado de esta batalla es impredecible. Xue Champtian usó su poder mágico, y el poder de las leyes se reunió en un momento, y luego atacó nuevamente en el momento siguiente. Fue un fuerte elemento de disuasión para más de 100 líderes de secta, pero después de todo, había más de 40 cuasi sabios entre ellos. Pero fue bloqueado con éxito. Aunque fue solo un golpe, Xue Champtian sintió que la sangre fluía hacia atrás en todo su Dantian. Originalmente, ya estaba al borde de convertirse en un demonio cuando atravesó el trono sagrado. Fue solo debido al método mental único del demonio que pudo estabilizarse. Tendencia obsesiva. Un anciano se adelantó apresuradamente y lo disuadió. Maestro, no debe volver a hacer nada, de lo contrario definitivamente perderá la cabeza y se convertirá en un demonio. Nosotros, más de mil discípulos de la secta bebedora de sangre, lo escoltaremos para abrirse camino. Mientras viva, todavía hay esperanza para la secta bebedora de sangre. Desde que abrí paso a la fuerza por el reino, supe que estaba a punto de morir. En lugar de demorarme cientos de años, es mejor matar hoy y ganar un rayo de vida para la puerta del medio. Shue Champtian apartó al anciano y dijo en voz alta. Discípulos de la secta bebedora de sangre, escúchenme. Todos deben retroceder mil metros. Después de que pelee con ellos, escapen rápidamente de Zongzhou. Espero que ustedes, discípulos, puedan practicar mucho. Un día regresaré a Zongzhou y reconstruiré la secta bebedora de sangre. Al ver que los discípulos de la secta se retiraban, Xue Champtian se dio la vuelta y miró fijamente a los más de 100 líderes de la secta. Se burló y luego sacrificó directamente todo su Dantian para convertirse en un demonio. En un instante, todo su cuerpo estalló con una aura aterradora, que envolvió directamente los alrededores. Las avenidas y las leyes son temibles. No, realmente se ha vuelto loco, exclamaron todos. Sabían que Xue Champtian equivalía a un sacrificio de sangre de todo el Dantian, para elevar el reino del falso santo al asiento sagrado. Esto es indudable. Tienes que pagar un precio enorme, o incluso morir directamente. Más de 100 líderes de secta se asustaron y huyeron en todas direcciones, diciendo. Xue Champtian quiere morir con todos. Huye rápido. Si no huyes, morirás. En este momento, Xue Champtian no puede ser derrotado en absoluto. Me temo que incluso si llega una verdadera santa sede, también será muy difícil para Xue Champtian, que ha caído en la manía. Más de 100 líderes deben evitar temporalmente el borde. Xue Champtian sacrificará todo a costa del Dantian, esta fuerza no durará mucho. Xue Champtian miró a estos líderes de secta con desprecio. ¿Quieres escapar de su palma? En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a un líder de secta cuasi santo y lo abofeteó con una palma que reunió miles de energías demoníacas. Incluso si usamos todos los medios del cuasi santo, será inútil. Estaba muriendo en un solo movimiento. Esta escena fue vista por otros líderes de secta que escaparon, y el miedo en sus corazones se hizo más pesado. Tenían miedo de correr más lento y usar varios poderes mágicos para aumentar su fuerza. Sin embargo, esto era vulnerable frente al poseído por el demonio Shue Champtian. Había derribado a cuatro o cinco personas en un minuto. ¿Qué debemos hacer? Los líderes de la secta restantes parecían deprimidos. Como eran unas de las personas más fuertes de Zongzhou, no habían sido tan tímidos como ahora en muchos años. Todos sabían que Xue Champtian iba a matar a todos juntos. Con su velocidad de escape, a menos que pudieran salir corriendo de Zongzhou en una hora, podría haber un rayo de esperanza. De lo contrario, no podrían escapar de la palma de Xue Champtian y solo podrían esperar el final de la muerte. Muchos líderes de sectas naturalmente no querían morir, pero al enfrentarse a un demonio más fuerte que el trono sagrado, incluso estaban dispuestos a morir. Estaban indefensos. Justo cuando todos estaban en ascuas, uno de los líderes de secta de repente ideó un plan. No podemos derrotar a Xue Champtian, pero podemos desviar el desastre hacia el este. Mientras huyamos a la puerta del cielo sagrado, Shen Jingdao tendrá que lidiar con Xue Champtian, y el trono sagrado luchará entre ellos. Los líderes de secta restantes lo oyeron y sus ojos se iluminaron al instante. Pensaron que era una buena idea. Habían perdido a más de 30 personas en poco tiempo. Se estimaba que en menos de la mitad de una barra de incienso, no quedarían más de 100 líderes de secta. Solo había un rayo de esperanza si iban a la puerta del cielo sagrado. Huyamos juntos a la puerta del cielo sagrado. Con el rugido de un líder de secta, los otros que originalmente eran como moscas sin cabeza giraron su dirección de huida en este momento. 
Está bien, quiero matar a los Sheng Tian Men antes de morir. Xue Chang Tian los persiguió y los mató mientras sonreía juguetonamente, con los ojos llenos de sed de sangre. En ese momento, era como mirar hormigas en una tabla de cortar. No tenía prisa por matarlas, pero quería verlas saltar por todos lados. Estaba a más de 100 millas de Shen Tianmen. El peor de estos maestros estaba a medio paso del reino del trono sagrado, y la velocidad de carrera era de un kilómetro por minuto. Solo tomó la mitad de una barra de incienso para correr hacia la puerta de Shen Tianmen. Las más de 100 personas originales se quedaron con menos de la mitad. En el momento en que vieron Shen Tianmen, los 60 maestros restantes mostraron un destello de esperanza en sus ojos y se precipitaron hacia Shen Tianmen a pesar de todo Shen Jingdao estaba bebiendo té tranquilamente, esperando en silencio que la secta Zongzhou y la secta bebedora de sangre perdieran ambos bandos, cuando de repente vio a docenas de líderes de secta entrando corriendo a su salón. Esta escena lo dejó atónito y preguntó confundido. ¿Por qué te diste la vuelta de repente? Y estás todo cubierto de polvo. ¿Pasó algo inesperado? Shen Jingdao no debería pensar así, después de todo, la secta bebedora de sangre no podía derrotar a más de 100 líderes de secta, y Xue Chang Tian era solo un pseudo santo. Según su especulación, estos más de 100 líderes de secta definitivamente sufrirían bajas, pero después de una pelea, la secta bebedora de sangre definitivamente sería derrotada al final. Ayuda. Estas docenas de líderes de secta no respondieron, y después de apresurarse hacia el salón, se escondieron detrás de Shen Jingdao sin importar todo. Esta escena no solo confundió a Shen Jingdao, sino también a las demás personas en todo el salón. ¿Estas docenas de líderes de sectas están locos? El rostro de Shen Jingdao estaba lívido y preguntó. ¿No se sorprendan, qué diablos están haciendo? Si no dicen la verdad, los expulsaré a todos de Shen Tianmen. Xue Chang Tian se ha vuelto loco y ha matado a 50 o 60 líderes de secta. Solo unas pocas docenas de nosotros hemos escapado de regreso a Shen Tianmen. Debes salvarnos. Las docenas de personas temblaron y rápidamente le dijeron a Shen Jingdao. Xue Chang Tian debe haber venido a Shen Tianmen. Si no tomas medidas, todos los discípulos de Shen Tianmen sufrirán. Con tantos de ustedes, ¿no pueden vencer a Xue Chang Tian? Shen Jingdao se sintió desconcertado, y los demás también estaban confundidos. Después de todo, un tercio de los más de 100 líderes de secta eran cuasi santos, y era fácil lidiar con un pseudo santo, e incluso se podría decir que no requería esfuerzo. ¿Podrían realmente perder a la mitad de su gente? La otra mitad de la gente huyó en tal desorden, lo cual no era realista. ¿Podría ser que estuvieran actuando? Ante la incredulidad de la multitud, estas decenas de personas continuaron explicando. Es cierto que Xue Chang Tian es un pseudo santo, pero sacrificó su propio Dantian con sangre para aumentar su fuerza. Ahora es un verdadero santo, y este estado puede durar un día. ¿Esto sugiere que nosotros, un simple cuasi santo, podemos lidiar con eso? Cuando salieron estas palabras, todos respiraron con frialdad. De repente, la situación se volvió muy complicada. Aunque el santo de Xue Chang Tian es un pseudo santo, no importa cuán falso sea, sigue siendo un santo. Si sacrificara su propio Dantian con sangre, nadie podría derrotarlo durante este periodo. El santo es el más fuerte del mundo. Después del sacrificio de sangre, su fuerza aumenta decenas de veces. Incluso si los otros tres santos atacan juntos, es posible que no puedan reprimir a Xue Chang Tian. La mejor manera es esperar a que todo el Dantian se seque, y Xue Chang Tian morirá sin luchar, pero ¿quién puede esperar un día? Por favor, ayuda, Maestro Shen. Las docenas de maestros hablaron juntos y se inclinaron respetuosamente. Si Shen Jingdao no tomaba medidas contra Xue Chang Tian hoy, no solo ellos, sino también toda la secta Shen Tian sería arrasada. La secta Shen Tian y Xue Chang Tian también estaban en un conflicto que nunca terminaría. Todos en el salón también miraron a Shen Jingdao. Si la situación realmente llegaba a este punto, parecía que solo Shen Jingdao, como el trono sagrado, podría resolverlo todo. Xue Chang Tian, quien había sacrificado su sangre en su Dantian, definitivamente arrastraría a todos con él antes de morir. Incluso los discípulos de la secta Shen Tian esperaban que Shen Jingdao tomara medidas. En ese momento, Shen Jingdao estaba muy avergonzado, incluidos los otros cuatro maestros, porque conocían la historia interna. Shen Jingdao era solo un pseudo santo. ¿Cómo podría vencer a Xue Chang Tian? Por un momento, varias personas no supieron qué hacer y la situación pareció congelarse en ese momento. En ese momento, un discípulo entró apresuradamente en el salón.
Informe al director, Shue Champtian ha llegado a la puerta de la montaña. Hemos perdido a más de 100 discípulos y nadie puede detenerlo. Pase lo que pase, ahora todos deben compartir el mismo odio hacia el enemigo, de lo contrario, todos morirán en manos de Shue Champtian. Todos los cuasi santos y los santos de medio paso deben sacar sus artefactos y armas imperiales y luchar hasta la muerte. La situación era demasiado urgente y Shen Jingda ordenó apresuradamente. Todos formen una formación de batalla en la puerta Shen Tian. Con tanta gente, no es necesariamente que no podamos derrotar a Shue Chang Tian. Muy bien, todos juntos. Las otras cuatro cabezas hablaron apresuradamente, y los líderes lo dijeron, y los demás en el salón naturalmente hicieron eco. Pero esto confundió a las docenas de cabezas que acababan de escapar de la muerte y dijeron perplejas. Director Shen Jingdao, ¿no es usted el santo? ¿Puede lidiar con Shue Chang Tian solo, por qué dejar que todos mueran juntos? ¿De qué sirve tener más cuasi santos? Shue Chang Tian ahora tiene poder sobre el trono sagrado. Finalmente escaparon a Shen Tianmen y pensaron que estaban a salvo. Ahora Shen Jingdao les pidió que salieran y lucharan contra Shue Chang Tian. No estaban dispuestos a hacerlo, después de todo, habían visto la crueldad y la sangre fría de Shue Chang Tian. ¿Solo confías en el santo trono? ¿Morirás sin el santo trono, verdad? Shen Jingdao no explicó, sino que preguntó a las docenas de personas. Si solo rezaran para que el santo trono actuara, todo sería extremadamente triste. Los hombres fuertes del santo trono eran fuertes pero no omnipotentes. Naturalmente, no vale la pena sacrificarse sin ningún significado. Las docenas de líderes de secta insistieron en sus propias opiniones. Vayan solos. Si no pueden ganar, todos irán a apoyarlos. ¿No es más apropiado? A menos que a usted, como líder de la secta, no le importen los discípulos de la secta y quiera que mueran más discípulos. Esta declaración provocó una enorme, hola. Los discípulos de Shen Tianmen fruncieron el ceño. Aunque creían que el líder de la secta no era esa persona, era cierto que lo que decían estas personas tenía sentido. El líder de la secta era obviamente un hombre fuerte del trono sagrado, entonces, ¿por qué necesitaba que lucharan juntos contra Shue Chang Tian? Ante las dudas de estas personas, Shen Jingdao simplemente dejó de fingir. Necesitas una explicación, ¿verdad? Sí, en realidad no soy el trono sagrado. Al igual que Shue Chang Tian, soy solo un pseudo santo. Mi propio reino es un cuasi santo, el mismo reino que los líderes de estas sectas principales presentes. ¿Cómo, cómo es esto posible? Todos en el salón estaban estupefactos. Todos vieron el avance de Shen Jingdao con sus propios ojos. ¿Pero atrajo una tribulación de truenos ayer? ¿Podría ser esto fingido? ¿O Shen Jingdao no logró superar la tribulación de truenos? En resumen, nadie podía entenderlo. Incluso los discípulos de Shen Tianmen estaban en la misma situación. ¿Cómo podría el líder no tener un avance? Fue un tema candente ayer, y hoy asustó directamente a la secta bebedora de sangre. Ayer, alguien más se abrió paso. Simplemente crucé a Chen Kiao en secreto. Solo viste la tribulación del trueno, pero viste que era yo el que estaba en la tribulación del trueno. Shen Jingdao respiró profundamente y continuó. En resumen, soy un cuasi santo. Tienes que creerlo incluso si no lo crees. Shue Chang Tian ya luchó en la puerta de Shen Tianmen. ¿Por qué te mentiría? Finalmente lo entiendo. Ustedes, los Sheng Tianmen, saben que no pueden vencer a la secta bebedora de sangre, por eso crearon un asiento sagrado para asustarnos. El líder de la secta bebedora de sangre, Shue Chang Tian, no pudo controlar su temperamento, por lo que se asustó por sus pocas palabras. Todo esto es realmente impactante. Suspiró. Las docenas de líderes de secta parecían solemnes y de repente sonrieron amargamente. Los dos pseudo santos nos han engañado. ¿Qué hicimos mal? Fuimos engañados por la secta bebedora de sangre para tratar con la secta del cielo santo antes, y fuimos engañados por la secta del cielo santo para tratar con la secta bebedora de sangre esta mañana. Ahora no estamos complaciendo a ambas partes. Si Shue Chang Tian no se hubiera ido hoy, si pudiera descubrir que Shen Jingdao era un pseudo santo, la situación definitivamente no sería tan mala como lo es ahora. Me temo que la secta del cielo santo habría sido derribada hace mucho tiempo y la situación en todo Zongzhou habría cambiado. No habrían perdido más de la mitad de los más de 100 líderes de secta. Originalmente, tenían más de 100 sectas unidas, pero ahora solo quedan alrededor de 40 líderes de secta. Los otros líderes de secta acaban de morir en manos de Shue Chang Tian. 
Incluso si todo Zongzhou está en paz más tarde, con su mano de obra actual, ya no pueden hacer nada contra la secta del cielo sagrado. Por el contrario, si Xue Changtian pudiera acabar con la secta Shen Tian hoy, los 40 o más de ellos también perecerían juntos. Incluso si Xue Changtian muriera por agotamiento de su Dantian, todo Zongzhou se convertiría en el poder de la secta Yingzue, y sus sectas aún no obtendrían ningún beneficio. En comparación con la muerte, solo podemos seguir viviendo. Shen Jingdao engañó a todos tan mal, pero no tuvieron más opción que ponerse del lado de Shen Jingdao. Desde el momento en que más de 100 de sus líderes fueron a rodear y matar a la secta Yingzue, sería imposible apaciguar la ira de Xue Changtian. Todos en el salón recuperaron el sentido y luego, por orden de Shen Jingdao, todos corrieron hacia la puerta de la montaña, listos para luchar a muerte con Xue Changtian. Shen Jingdao caminó al final. Mirando a Ludo Dan que estaba viendo el espectáculo y bebiendo té, vaciló y dijo. Ahora que Xue Changtian sacrificó su Dantian y quedó poseído, debe querer arrastrar a todos sus enemigos con él antes de morir. Tú eres uno de ellos. Deberías considerar contramedidas. ¿Sacrificar Dantian? Luo Dan se rió y no le importó en absoluto, porque Luo Dan había visto a muchos santos poderosos que sacrificaron Dantian, como el rey bestia en la cordillera de los monstruos al principio y el santo de la puerta del cielo demonio del desierto occidental. ¿Cuál no murió en las manos de Luo Dan? Además, Xue Changtian es solo un pseudo santo. El aumento obtenido al sacrificar su Dantian no debe ser tan bueno como el de un verdadero santo, entonces, ¿por qué debería preocuparse Luo Dan? Y según sus cálculos, hay muchas personas poderosas del lado de Shen Jingdao, al menos 60 o 70 cuasi santos y más de 100 santos de medio paso, lo cual es suficiente para luchar contra Xue Changtian durante un día. Generalmente, el Dantian sacrificado solo puede durar una hora como máximo. Si Xue Changtian simplemente quemara su Dantian, no duraría más de un día. El Dantian de un pseudo santo no es infinito, Luo Dan lo sabía, por lo que debía estar a salvo en Shen Tianmen. Mirando al preocupado Shen Jingdao, Luo Dan arqueó las cejas. ¿Por qué? Además de preocuparte por mí, me temo que quieres que tome medidas para lidiar con Xue Changtian. No tengo miedo a la muerte, pero ¿qué pasa con los miles de discípulos comunes de Shen Tianmen? Además, si demasiados cuasi santos y santos de medio paso mueren o resultan heridos, todo el patrón de Zongzhou se verá afectado. Si hay hombres fuertes a cargo, las sectas en Xiwan y otros lugares definitivamente vendrán a causar problemas. Shen Jingdao sonrió torpemente. Como Luo Dan vio sus pensamientos, no lo ocultó. En ese momento, realmente esperaba que Luo Dan tomara medidas. Luo Dan pudo matar al santo trono en el yermo occidental usando la formación. Ahora, la situación en la que se encuentra Zongzhou solo puede revertirse con la acción de Ludo Dan. Por esto, está dispuesto a pagar cualquier precio. Mientras Ludo Dan lo diga y Shen Tianmen lo tenga, definitivamente estará de acuerdo. Esta batalla es una batalla para que Shen Tianmen establezca su prestigio. Por supuesto, tienes que demostrar tu poder. ¿Qué importa si tomo medidas? Ludo Dan tomó un sorbo de té tranquilamente y no sintió la urgencia de la situación en absoluto. En ese momento, Shen Jingdao ya estaba loco y no sabía cómo persuadir a Ludo Dan. Yo, Shen Jingdao, no soy una persona habladora. Considérelo simplemente como mi petición. No solo estoy a favor de Shen Tianmen, sino que también espero sinceramente que todo Zongzhou esté en paz. Shen Jingdao se inclinó profundamente ante Ludo Dan, sus ojos sinceros. Sé que no debo obligar a otros a hacer cosas, ni debo dejar que te involucres en disputas, pero sé que solo tú tienes la capacidad para hacerlo. Iré a echar un vistazo. Luo Dan se puso de pie y se sacudió el polvo. De hecho, no soy una persona de sangre fría. También ayudaré a los demás cuando vea una injusticia. ¿Cómo planeas lidiar con Xue Changtian? El rostro de Shen Jingdao se iluminó. Dado que Ludo Dan estuvo de acuerdo, la gran piedra en su corazón finalmente tuvo un lugar donde ir en esta batalla. Ludo Dan lo pensó detenidamente y luego respondió. Puedo establecer una formación para matar a Xue Changtian, pero esto es algo que tú, Zongzhou, debes hacer tu parte. No puedes dejar que lo resuelvas solo. Así que establecí una barrera para atrapar a Xue Changtian por un día y esperar a que su Dantian se agote. Morirá de agotamiento sin luchar. Por supuesto, la barrera necesita mucha energía para mantenerse. Originalmente, se puede mantener con piedras espirituales, pero tienes tantos cuasi santos y santos de medio paso, por lo que puedes inyectar el poder. Puede considerarse como tu contribución. Además, podemos saber si alguien es perezoso a simple vista. 
Es justo para todos. No hay problema. Si alguien se atreve a no inyectar energía espiritual, seré el primero en estar en desacuerdo, dijo Shen Jingdao con rectitud. Si la formación no puede funcionar debido a la energía espiritual, no solo es contra él mismo, sino también contra el enemigo de todo Zong Zhou. Nadie dejará que la otra parte se vaya. Lu Dan siguió a Shen Jingdao hasta la puerta de la montaña. En ese momento, ya había cientos de personas tiradas en el suelo. Xue Changtian seguía matando con un ojo escarlata. Había un total de 60 o 70 cuasi santos presentes, pero nadie se atrevió a subir a luchar. En cambio, los discípulos ordinarios de Shen Tianmen los estaban bloqueando. Esta escena enfureció a Shen Jingdao y gritó. ¿Por qué tantos de ustedes se esconden tan lejos? ¿No están esperando que Xue Changtian los derrote uno por uno? Vamos juntos. Después de recibir la orden de Shen Jingdao, los cuasi santos y semisantos se lanzaron hacia adelante. Los ataques de estas personas no representaron una amenaza para Xue Changtian. Después de solo dos o tres rondas, más de la mitad de ellos fueron repelidos. Xue Changtian ahora fijó sus ojos en Shen Jingdao. Después de un momento, se puso furioso pero sonrió extrañamente. ¿También eres un falso santo? Me engañaste tanto antes, provocando que la secta bebedora de sangre huyera de Zongzhou y provocando que más de 100 líderes de secta me persiguieran. Incluso tuve que sacrificar mi Dantian con sangre como último recurso. Pagarás todo esto con tu vida. Me toma una cierta cantidad de tiempo preparar la formación de barrera, aproximadamente la mitad de una barra de incienso, le dijo Lu Dan a Shen Jingdao, y luego retrocedió tres pasos. Definitivamente aguantaré lo suficiente. Shen Jingdao estaba bajo una gran presión, especialmente porque Xue Changtian ya lo había mirado, pero sus ojos aún eran penetrantes, sin un rastro de miedo. Al ver a Xue Changtian atacar, Shen Jingdao también sacrificó su propia arma divina. Déjame mostrarte el tesoro de Shen Tianmen. Esta era una espada larga, todo el cuerpo era rojo sangre, como si innumerables leyes y poderes mágicos se reunieran en ella. En el momento en que apareció, estaba llena de presión, lo que hizo que muchos líderes de setas sintieran que se enfrentaban a un gran enemigo. Esta arma sagrada es comparable a la presencia del santo trono. Exclamó alguien, el arma sagrada fue hecha por el mismo santo trono, y a menudo tomó cientos de años, especialmente para la primera secta importante en Zongzhou como Shen Tianmen, que probablemente tenía la mejor de todas las armas sagradas Shen Jingdao blandió su espada y el poder de la ley se extendió inmediatamente hacia Xue Chang Tian, pero Xue Chang Tian solo golpeó con una palma. El poder del camino demoníaco en el cielo era como una bestia, devorando esta energía de espada. Al ver que el cielo se acercaba cada vez más a él, Shen Jingdao disparó varios movimientos en sucesión. El poder de las armas sagradas es realmente poderoso. Incluso Xue Chang Tian, que ha sido poseído por el diablo, tiene que retirarse. Sin embargo, aunque el poder de los soldados sagrados está completo, Shen Jingdao estará en desventaja cuando la velocidad sea mayor. Haciendo que los ataques de Shen Jingdao fallen. En ese momento, Shen Jingdao estaba muy ansioso, porque si cometía un pequeño error, Shen Jingdao podría interponerse frente a él y acabar con su vida. Después de todo, él era solo un cuasi sabio y no podía competir con Xue Changtian. Todavía estaba consumiendo una gran cantidad de Ki Dantian. Shen Jingdao rugió mientras luchaba contra Xue Changtian. ¿Hay tantos de ustedes observando la batalla? Tomen medidas rápidamente y ocúpense de Xue Changtian conmigo. Si muero en manos de Xue Changtian, ¿aún podrán huir? ¿Quién de ustedes no tiene un arma sagrada? Todos son sectas importantes en Zongzhou, y sus antepasados tienen tronos más o menos sagrados. No los escondan más en este momento. El jefe de la secta Santa del Este tomó la iniciativa y envió a los soldados santos de su secta antes de subir para ayudar a Shen Jingdao, seguido de cerca por los otros tres de las cinco sectas principales. Sin embargo, a excepción de estas cinco sectas principales, los demás líderes de sectas están constantemente preocupados. Después de todo, Xue Changtian es demasiado fuerte. ¿Qué pasaría si muriera accidentalmente en manos de Xue Changtian? Pero lo que Shen Jingdao dijo ahora era razonable. Si no ayudaban, todavía no podrían cambiar el resultado. Lucha. Docenas de líderes de sectas superaron su miedo y se lanzaron hacia adelante con un rugido. Casi todos usaron sus propias habilidades especiales y varios poderes mágicos y leyes para luchar desesperadamente, y el cielo estaba lleno de sangre. Su fuerza es enorme y no se atreve a luchar de frente ante tantos ataques. 
casi todas las docenas de maestros de secta poseen armas sagradas. Aunque existe una cierta brecha entre ellos y el Dao del paisaje sagrado, pueden tener la mitad del poder del trono sagrado ordinario. Frente a docenas de ataques similares a los de la Santa Sede, estaba indefenso. Entonces, en las siguientes cuatro o cinco rondas, estas docenas de personas obtuvieron una gran ventaja e incluso rodearon a Shue Champtian por el medio y lo derrotaron sin la capacidad de contraatacar. Esto también les dio un poco de confianza a todos, y a Shue Champtian también. Sin embargo, mientras siga trabajando duro, podrá matar a Shue Champtian. Sin embargo, en este momento, Shue Champtian se burló salvajemente. Son solo un grupo de payasos, a pesar de que sostienen armas sagradas, ¿realmente creen que no soy rival para ustedes? El sello de Shue Chantian se lanzó de inmediato y decenas de remolinos negros quedaron suspendidos en el cielo por un tiempo. Esta también era una técnica prohibida de la secta demoníaca. En cada remolino, había un dios de la muerte del infierno, agitando una espada. Incluso un poco más fuerte que Lei Jie. En tan solo unos pocos segundos, muchos líderes de sectas cayeron sin fuerzas para defenderse. En el momento en que la energía de la espada asesina tocó el cuerpo, comenzó a corroer todos los meridianos y la médula ósea. Todo esto fue demasiado rápido y nunca me recuperé. Llegó ya como un cadáver marchito. La mayoría de las personas restantes reaccionaron rápidamente y usaron sus armas sagradas para usar sus poderes mágicos para protegerse. Solo entonces la energía negra en el aire no los tocó. Shen Jingdao naturalmente no tenía rastro de ella, y no estaba dispuesto a permitir que las pérdidas aquí fueran demasiado grandes, por lo que atacaron de inmediato a Shue Champtian. Al ver que Shen Jingdao estaba a un paso de distancia, originalmente quería usar esta técnica prohibida para lidiar con más personas, pero Shue Champtian tuvo que defenderse del ataque. Docenas de vórtices negros en el aire desaparecieron en ese momento, y las personas restantes dieron un suspiro de alivio, pero no sabían cuánto tiempo podrían bloquearlo con las armas sagradas. Este movimiento ha derribado a más de 20 personas, lo cual es suficiente para Shue Champtian. Los quasi Sains originales eran solo más de 50 personas, y ahora solo quedan la mitad de ellos. Por supuesto, aunque todavía hay más de 100 y medio Sainz, pero el asiento sagrado de medio paso era demasiado débil y Shue Champtian no lo tomó en cuenta en absoluto. Luo Dan ya había sacado un millón de piedras espirituales. Era muy bueno organizando formaciones de barrera. Debería haber sacado 10 millones de piedras espirituales, pero planeó dejar que los líderes inyectaran energía espiritual más tarde, por lo que solo usó un millón. La piedra Wanlin es suficiente, pero no puedo hacerlo solo. Bug Yun vio que Shen Jingdao y los demás estaban en desventaja y estaba ansioso por intentarlo. He alcanzado el reino de la dominación y mi poder de combate es comparable al de un trono sagrado de medio paso promedio. ¿Qué tal si también voy y ayudo? Es mejor quedarse aquí para proteger mi seguridad. Rodan puso los ojos en blanco ante Bug Yun. Con su fuerza actual, no puede involucrarse en la batalla de la Santa Sede. Si sube, será un flaco favor. Además, planea organizar una formación para entrar en acción. Bug ya no es necesario que Yun ayude. Bug Yun pensó lo mismo. Después de todo, había mucha gente en la secta bebedores de sangre. Al ver que su líder estaba luchando contra muchos, podría aprovechar la oportunidad para hacer un ataque sorpresa. Al ver que el número de personas de su lado se hacía cada vez más pequeño, Shen Jingdao estaba extremadamente ansioso. Si no podemos aguantar más, si tenemos que aguantar la mitad del tiempo quemando incienso para Ludo Dan, no quedarán menos de 10 personas al final, ¿verdad? Shen Jingdao lo miró de reojo. Originalmente había más de 200 personas en total, pero ahora solo quedaban más de 100. La clave era dar medio paso hacia el asiento sagrado. En la batalla, solo podía luchar con salsa de soja o usar ataques constantes. Ejercer presión sobre Shue Changtian no tendrá ningún efecto real. Aquellos que pueden luchar deben alcanzar el reino cuasi sabio, y también deben tener soldados sagrados en sus manos. Solo quedan más de 20 personas como esta en el campo, y la mayoría de ellas son de sus cinco sectas principales. Zongzhou no quedan muchos hombres fuertes en las más de 100 sectas. Shen Jingdao no se sintió afligido en absoluto por el daño sufrido por más de 100 sectas en Zongzhou, pero las cinco sectas principales eran diferentes. Siempre habían sido tan cercanas como hermanos y habían estado protegiendo la paz de Zongzhou. Para evitar perder a más personas, Sheng Jingdao Jingdao solo podía ponerse en una posición peligrosa para enfrentarse a Shue Changtian. 
Shue Champion se ha convertido en un demonio, por lo que no solo su energía interna no se agota, sino que cuanto más lucha, más fuerte se vuelve. Cada muerte de una persona puede reponer la energía demoníaca. Al observar el flujo constante de energía demoníaca en su Dantian, Shue Champion se siente como un sacrificio. Después del Dantian, podría seguir reponiendo su energía demoníaca y sobrevivir. Después de sostener el arma sagrada en la mano y luchar durante cinco rondas más, Shen Jingdao estaba realmente agotado mental y físicamente. Apenas podía sostener la mitad de una barra de incienso, pero no hubo movimiento por parte de Luodan. ¿Hasta dónde había avanzado la formación de barrera? Shen Jingdao realmente quería ir y echar un vistazo en persona. Xue Changtian estaba tan orgulloso en ese momento que sonrió salvajemente y dijo. ¿Qué? ¿Se agotó la energía espiritual? Solo usé la mitad de mi poder ahora, y el ataque oficial será el siguiente. Shen Jingdao está al límite de sus fuerzas. Frente a Xue Changtian, solo puede seguir retrocediendo. No importa cuán renuente sea, los soldados sagrados en sus manos han llegado a su límite. Luo Dan sonrió y la formación de la barrera finalmente se completó. Mientras lanzaba un hechizo, una barrera de aire envolvió de repente a Shue Changtian, lo que provocó que el ataque de Shue Changtian golpeara la pared de aire tan pronto como se disparó. Por un momento, casi le salió el tiro por la culata a Shue Changtian. Shue Changtian se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente intentó usar la formación espacial para mantenerse alejado de aquí. Por supuesto, el poder mágico fue inútil. Toda la figura parecía estar atrapada en un pequeño espacio, y luego apareció una barrera dorada a su alrededor, y aparecieron innumerables runas a su alrededor. Fluyendo por encima de la barrera. Shue Changtian usó muchos métodos, incluso usándose a sí mismo como arma para atacar la barrera, pero aún así fue inútil y la barrera no se movió en absoluto. Se desesperó de nuevo y rugió. Originalmente, la victoria estaba garantizada. ¿Por qué cambió en un instante? Luodan, ¿tienes que estar con los Shen Tianmen? Después de todos los cálculos, solo Luodan ha sido olvidado. Luodan una vez mató a un santo sede en el yermo occidental. Su fuerza es evidente. ¿Ahora usa la formación en sí mismo? Shue Changtian no quería volver al antiguo camino de Demon Tianmen, pero ahora estaba indefenso. Eres un demonio. En el momento en que me deshaga del Demon Tianmen, estarán destinados a ser incompatibles entre sí. Luo Dan se acercó con las manos extendidas. Shue Changtian apretó los dientes, pero en este momento solo pudo amenazar. Incluso si esta formación de barrera puede atraparme por un tiempo, un día saldré y ninguno de ustedes podrá escapar. Sacrificaste tu Dantian para ser promovido al asiento sagrado. Deberías pensar más en ti mismo. Una vez que tu Dantian se queme, morirás. Mi barrera solo necesita atraparte por un día, y no hay necesidad de hacer nada. En este momento, déjalo ir. No tiene sentido hablar con dureza. Luo Dan sonrió juguetonamente, mirando la inocencia de Shue Chan como un payaso. Puedes bailar en la formación a tu antojo. Si realmente puedes salir de la formación, será a menos que el cielo tome medidas. La barrera requiere energía espiritual para mantenerse. Los más fuertes que están por encima de los maestros restantes deben inyectar energía espiritual en la barrera cada hora. La barrera tiene que lidiar con la sangre del cielo, por lo que requiere una gran cantidad de energía espiritual. Se requieren aproximadamente dos cuasi sabios, o 20 maestros serán suficientes. Luo Dan volvió la mirada y miró a las personas que tuvieron la suerte de sobrevivir. He tomado medidas para ayudarlos a atrapar a Shue Changtian. Lo que suceda después de eso depende de ustedes. Si dejan escapar a Shue Changtian, ustedes mismos medirán las consecuencias. No te preocupes, definitivamente haré los arreglos. Shen Jingdao fue el primero en expresar su posición, y luego los demás asintieron de inmediato. Esta es una cuestión de vida o muerte. Deben estar mirando fijamente la barrera, y mucho menos el aura, incluso si es un arma mágica y también hay píldoras milagrosas disponibles. Pueden discutirlo entre ustedes. Me iré primero. Luo Dan hizo un gesto con la mano y regresó solo a Shen Tianmen. Bug Yun lo siguió rápidamente. Sheng Jingdao hizo un inventario y descubrió que solo había una docena de líderes de secta en Zongzhou que originalmente tenían más de 100 personas. Este resultado fue decepcionante. Las cinco sectas principales también perdieron mucha gente, pero solo se perdieron una docena de cuasi sectas. Santo, todavía quedan más de 20 hombres fuertes cuasi sabios. 
Los maestros de la Santa Sede de Medio Paso sufrieron la mayor cantidad de bajas, pero debido a la gran cantidad de personas, había más de 100 personas en el campo, y los maestros maestros eran aún más numerosos. Sus cinco sectas principales pudieron eliminar a más de 200 personas. Además de las más de 100 sectas, todavía hay 500 personas. Déjame explicarlo. Cada hora, dos hombres fuertes cuasi santos inyectan energía espiritual y, al mismo tiempo, un hombre fuerte cuasi santo es enviado a proteger para evitar que alguien lo destruya. Si el hombre fuerte cuasi sabio se va, el trono sagrado de medio paso estará en la parte superior, pero también debe ser protegido por el cuasi sabio, para que nada salga mal. Sheng Dao comenzó a distribuirse según la cantidad de personas. Además de las personas que querían inyectar energía espiritual, también había muchas fuerzas defensivas. Las personas de la secta bebedora de sangre todavía estaban vivas. ¿Qué pasaría si vinieran a rescatar a Shue Changtian? Y después de todo, muchas personas de la secta demonio también podrían venir. Todos no tienen objeciones. Para sobrevivir en este momento, preferirían sufrir una pequeña pérdida, especialmente para estos hombres fuertes cuasi sabios, ni siquiera están dispuestos a dejar que la persona fuerte de medio paso de la Santa Sede inyecte energía espiritual. La Santa Sede de medio paso es demasiado débil. ¿Qué pasa si el aura de Barbera de Barbera no es suficiente? Después de eso, Shen Jindao encontró a los cuatro maestros y dijo... Nosotros, los cinco maestros, necesitamos tomarnos un tiempo para descansar. No necesitamos preocuparnos porque inyecten energía espiritual. Observaremos en secreto la barrera y cambiaremos a las personas cada tres horas. Hasta que el Dantian Champtian de sangre se agote. Originalmente pensé que protegería aquí solo, pero puedes organizarlo de esta manera, dijo el líder de la secta Santa del Este, no importa cuánto tiempo Shue Champtian pueda llevarlo, incluso si toma 10 días y medio, no dejará ni medio paso, pero en comparación con ser cauteloso, los arreglos de Shen Jindao fueron obviamente más apropiados. El líder de la secta Santa del Norte se estiró perezosamente, sintiéndose profundamente conmovido. Originalmente era una cuestión de vida o muerte, pero afortunadamente Ludo Dan tomó medidas y no puede haber más problemas. Todos deberían prestar más atención en los próximos dos días. Después de todo, Shue Champtian sacrificó su Dantian y definitivamente no podrá aguantar por mucho tiempo. Además, envíen decenas de miles de personas a las áreas circundantes de la Puerta del Cielo Sagrado, para que si alguien de la secta Bebedores de Sangre viene a rescatar, o alguien con motivos ocultos se acerca, podamos averiguarlo a la primera. La fuerza de la mano de obra no necesita ser demasiado fuerte, y envíen el trono perfecto y el poderoso dominante. El líder de la secta Santa del Sur pensó por un momento y agregó, la situación en todo Zongzhou sigue siendo complicada. Después de todo, además de la secta bebedora de sangre, todavía hay muchas sectas demoníacas escondidas en la oscuridad. Aunque no son tan poderosas como la secta bebedora de sangre, obviamente no pueden ser ignoradas. Lo sé. De todos modos, la tarea más urgente es ocuparse de Shue Champtian. Mientras Shue Champtian se haya ido, ni la secta bebedora de sangre ni la secta demonio merecen ser mencionadas. Además, más de 100 líderes de secta en Zongzhou están muertos, y necesitaremos que nuestra gente tome el control más tarde. Shen Jingdao dio algunas instrucciones más y luego respondió primero a Shen Tian Sect. Después de todo, Luo Dan ayudó tanto que debía agradecerle en persona, especialmente porque sabía que establecer una formación de barrera de este tipo consumía muchas piedras espirituales, y también debía compensar a Luo Dan con piedras espirituales. Después de tomar 20 millones de piedras espirituales de Shen Tianmen, Shen Jingdao llegó al patio del Wodan. Un poco de mi corazón, todo como reembolso por establecer la barrera para ti, por supuesto, esto no compensa la bondad, recordaré tu acción justa hoy, y todo Shen Tianmen siempre lo recordará. De hecho, solo gasté un millón de piedras espirituales. Luodan sonrió levemente, pero aún así aceptó las piedras espirituales. De todos modos, Shenk Tianmen es la secta más grande en Zongzhou, y las piedras espirituales son lo más para ellos. Decenas de millones de piedras espirituales son solo una gota en el balde. Luodan no tiene escrúpulos en absoluto. Shue Chang Tian estaba en la barrera. A medida que pasaban las horas, se fue desesperando poco a poco. Es triste. Sacrifiqué mi Dantian solo por venganza. Sin embargo, no solo Shen Jingdao está vivo y bien, sino que todo Shen Tianmen también está en paz, pero tengo que morir en la formación. 
Él puede sentir claramente que solo le queda la mitad del Dantian, y para mantener el funcionamiento del Dantian, todavía está quemando vitalidad. Como máximo, puede aguantar medio día. Una vez que se acabe el tiempo, llegará el momento en que llegue su fin. Pero esta formación era tan aterradora que Shue Changtian no podía romperla en absoluto, y cada hora alguien reponía la energía espiritual para mantener el poder de la formación. Pasó un día y Shue Changtian no solo agotó su Dantian, sino también su vitalidad. Su cuerpo perdió todo color y quedó tendido en el suelo. Después de estar inmóviles durante varias horas, todos los guardias tenían caras felices. Jaja, ja, el maldito clima finalmente se ha enfriado, y ahora la crisis ha terminado por completo. Entonces, ¿necesitamos inyectar energía espiritual? Dado que Shue Changtian está muerto, la barrera no necesita existir, pero después de todo, Shen Jingdao había dado la orden antes y todos estaban en duda. No, ¿no es esto un desperdicio de energía espiritual? De todos modos, es imposible que Shue Changtian vuelva a la vida, así que date prisa y dile a Nagato que venga. El guardia principal hizo un gesto con la mano y el último discípulo corrió a Shen Tianmen y le contó la noticia a Shen Jingdao y a los demás. ¿De verdad se fue Shue Chang Tian o estaba jugando una mala pasada? Shen Jingdao frunció el ceño. Después de todo, Shue Chang Tian era muy insidioso y no se lo podía juzgar fácilmente. Si lo engañaban, la secta Shen Tian no podría soportar las consecuencias. Los otros jefes pensaron un momento y le dijeron a Shen Jing. Ya sea que sea cierto o no, podemos permitirnos el tiempo, pero es solo un desperdicio de más energía espiritual. En este momento, debemos tener cuidado de usar la nave Wanian y nunca abrir la barrera. Barrera, espera uno o dos días más. Yo también lo creo. ¿Qué pasaría si Shue Changtian simplemente fingiera estar muerto? Las consecuencias serían desastrosas. Shen Jingdao estuvo de acuerdo con las opiniones de varias personas y luego ordenó al discípulo que había informado el asunto que no actuara precipitadamente por el momento y que continuara inyectando energía espiritual en la barrera para evitar que Shue Chang Tian Tian pudiera escapar. El discípulo sonrió torpemente y luego dijo. Como Shue Chang Tian ya estaba en el suelo, todos pensaron que debía estar muerto y que ya no podía morir. Para evitar desperdiciar demasiado, había dejado de inyectar energía espiritual y de formar una barrera en este momento. La barrera debería poder mantenerse por sí sola, ¿verdad? ¿Qué? Tonterías. Tan pronto como salieron estas palabras, Shen Jingdao se puso furioso. ¿Es que estas personas realmente se atreven a hacer algo sin su permiso? ¿Cuál es la pérdida de energía espiritual? Vuelve rápido y asegúrate de que esos hombres fuertes cuasi sabios sigan inyectando energía espiritual. Y por si acaso, todos los hombres fuertes vayan juntos. No quiero que se rompa la barrera. Al ver que Shen Jingdao estaba enojado, el discípulo se fue y dijo. Maestro, lo entiendo. Regresaré ahora y dejaré que me inyecten energía espiritual. Realmente no es fácil preocuparse por eso. Luo Dan finalmente vino a ayudarnos. Si perdemos todo por culpa de esta gente, no sabemos cuántas personas resultarán heridas. ¿Cómo puedo tener el coraje de dejar que Ludo Dan actúe de nuevo? Esto es como si hubiera perdido toda mi dignidad. Shen Jingdao parecía triste, solo esperaba que no pasara nada. Varios otros líderes de secta se acercaron al ver esto y siguieron consolando a Shen Jingdao para que no se preocupara demasiado. Incluso si Xue Chang Tian solo fingiera estar muerto, sería el final del día después de este día. Incluso si escapaba, tampoco sería una gran amenaza. Eso espero. Dao Sheng Jin suspiró, pero todavía se sentía incómodo y decidió echar un vistazo a la barrera en persona. En ese momento, en la puerta de la montaña, debido a que un grupo de personas dejó de inyectar energía espiritual en la barrera, la barrera dorada originalmente brillante se atenuó en ese momento. En ese momento, cientos de personas se habían reunido fuera de la barrera y la noticia de la muerte de Xue Chang Tian se extendió por todo el mundo. En Shen Tianmen, todos vienen a ver qué es verdad y qué es mentira. Ustedes son tan estúpidos, ¿de verdad creen que yo, Shue Chang Tian, morí aquí? Solo usaron un pequeño truco y los engañaron como tontos. En ese momento, Shue Chang Tian, que estaba inmóvil, de repente se puso de pie y sonrió con una cara como un árbol muerto, haciendo que todos los espectadores se sintieran emocionados. En ese momento se dieron cuenta de que algo andaba mal. Para evitar que Shue Chang Tian escapara, todos comenzaron a inyectar energía espiritual en la barrera, pero ahora iban un paso más lentos. Enfrentándose a la barrera ya débil, Shue Chang Tian la golpeó con una garra. Aparecieron innumerables grietas en la barrera. 
Al momento siguiente, se rompió en pedazos. Un millón de piedras espirituales cayeron débilmente a un lado. La barrera dispuesta por Ludogan la formación fue completamente destruida en este momento. El rostro sin sangre de Shue Changtian estaba rodeado de una aura demoníaca. En ese momento, parecía un verdadero demonio. Sin mi Dantian, aún puedo sacrificar todo mi cuerpo a cambio de una hora de matanza. Los espectadores se asustaron y corrieron hacia Shen Tianmen como locos, pero Shue Changtian simplemente agitó su mano casualmente y más de 100 personas murieron en el lugar. Aunque las personas restantes tuvieron la suerte de ser eliminadas a mil metros de distancia, innumerables demonios todavía estaban allí. Ki los persiguió en un instante y los cosechó a todos en un instante. Varios expertos cuasi sabios que eran responsables de inyectar energía espiritual utilizaron sus propios métodos para salvar vidas uno por uno, y luego regresaron con éxito a la puerta Shen Tian. Sin embargo, se encontraron con Shen Jingdao que quería ir a la puerta de la montaña para verificar la formación de encantamiento. Cuando vio a estas personas, entró en pánico e instantáneamente se dio cuenta de algo. ¿Qué pasó en la puerta de la montaña? Preguntó Shen Jingdao con una expresión sombría. Estos cuasi sabios temblaron. Shue Changtian escapó de la barrera. Shen Jingdao se sintió como si se enfrentara a un enemigo formidable. En cuanto a por qué Shue Changtian pudo escapar de la barrera, lo adivinó de inmediato. Estas personas deben haber pensado que Shue Changtian estaba muerto, por lo que no inyectaron energía espiritual para mantener el funcionamiento de la barrera. Como resultado, el poder de la formación se debilitó y Shue Changtian encontró una oportunidad para aprovecharlo. Reúne a todos los hombres fuertes de la secta Shen Tian y sígueme a la puerta de la montaña para ocuparte de Shue Chang Tian. Les digo a todos que no tengan miedo. Después del debilitamiento de este día, la fuerza de Shue Chang Tian definitivamente no será tan buena como ayer, o incluso menos de uno en diez. Si hay alguien en la secta, si quiere escapar, será asesinado de inmediato. Shen Jim Dao dio una orden y luego miró a Shen Kang y detrás de él. Ve informa a Lu Dan. No importa cuánto cueste, debes pedirle que actúe nuevamente. Los Sheng Tianmen lo reconocerán sin importar el costo. ¿Cómo puedes compararte con Ludo Dan? Familiar, la vida y la muerte de los Sheng Tianmen dependen de ti. Después de dar las instrucciones, Sheng Jingdao tomó la delantera hacia la puerta de la montaña con más de una docena de hombres fuertes, incluidas varias personas de las cinco sectas principales. Los cuasi sabios que huyeron de regreso a la secta fueron responsables de convocar a otras personas de la secta Shen Tian. Ahora hay decenas de miles de personas en Tianmen. La situación era muy urgente. El santo Kang llegó rápidamente a la residencia de Ludo Dan. Pero cuando estaba a punto de abrir la puerta del patio, de repente se puso vacilante y preocupado. ¿Qué diablos le iba a decir a Ludo Dan? ¿Estás diciendo que esos expertos cuasi sabios fueron descuidados y permitieron que Shue Chang Tian escapara con éxito? Esto es realmente vergonzoso. Es obvio que Shue Chang Tian ya está en una situación condenada. Todo lo que tiene que hacer es esperar. Sin embargo, sigue perdiendo de esta manera. Es demasiado gracioso, no importa cómo lo mires. Se estima que en los miles de años que lleva en Zhongzhou, nunca ha habido nada parecido. La misma broma hoy pero no se puede perder el tiempo. Aunque el líder y un grupo de hombres fuertes fueron a detener a Shue Chang Tian, todos vieron el poder de combate de Shue Chang Tian ayer, y no era de la misma magnitud en absoluto, así que aunque se sentía muy avergonzado y confundido e inquieto, Shen Kang abrió la puerta y entró. Luo Dan estaba tomando té tranquilamente en el patio cuando vio a San Kang y entrar de repente. Llegaste justo a tiempo. Acabo de preparar una tetera de té, lo tomamos juntos, yo, Shen Kang se acercó y se sentó. Realmente no sabía cómo decir nada. La sangre de la secta se ha escapado hoy, ¿puedes contraatacar de nuevo? ¿Qué demonios quieres decir? ¿Por qué eres tan incoherente? Luo Dan no sabía por qué. Sain Kang normalmente iba directo al grano, pero ahora estaba haciendo desvíos consigo mismo. ¿De qué había que avergonzarse? Estoy diciendo la verdad. Debido a un pequeño error hoy, Shue Chang Tian escapó de la formación de barrera. El líder ya ha liderado a un grupo de hombres fuertes para luchar. Quiero pedirle que organice otra formación de barrera. Veamos si podemos atrapar a Shue Chang Tian nuevamente como ayer. Shue Chang Tian no dudó por mucho tiempo y rápidamente contó toda la historia, pero esto hizo que Ludo Dan frunciera el ceño y era obvio que este incidente tuvo un gran impacto en él. Él conoce mejor su propia formación de barrera. 
Y mucho menos Shue Changtian, un falso santo, ni siquiera la verdadera santa sede puede escapar de la formación. Entonces, ¿cuál es el pequeño error que mencionó el santo Kange? Al momento siguiente, Luo Dan comprendió que debía haber un problema con el suministro de energía espiritual de la formación. ¿Eres perezoso y no inyectaste energía espiritual en la barrera? Preguntó Luo Dan. Oli Kang estaba aún más avergonzado en ese momento, y Luo Dan lo vio de inmediato. A través de la expresión de Shen Kang, Luo Dan se convenció de este hecho y se burló. He dedicado mucho esfuerzo a organizar la formación de encantamiento para ti, pero no te importa en absoluto. Ni siquiera me das un nudo. ¿No sabes que reponer la energía espiritual es una cuestión de vida o muerte? Esto no es solo pereza, sino también estupidez. Sabiendo qué tipo de persona es Shue Chang Tian, todos deberían permanecer fuera de la formación de barrera. No importa cuánto lo haya pensado Luo Dan ayer, nunca esperó que apareciera. Tal error es simplemente ridículo. Esto es tu culpa. No soy de Zong Zhou, pero aún así tomé medidas por ti. No puedo entender este tipo de falta. ¿Quieres que tome medidas una segunda vez cuando algo sale mal? ¿Qué piensas de mí, Luo Dan? ¿Crees que lo soy? ¿Es mi responsabilidad establecer formaciones para lidiar con Shue Chang Tian? Luo Dan negó con la cabeza y dijo con firmeza. Resolverás los problemas que causaste tú mismo. No volveré a actuar. Si Shue Chang Tian rompe la barrera por sí mismo, definitivamente seré responsable de ello hasta el final. Ya que elegiste dejarlo ir, no esperes que los demás te ayuden sin fin. Sus palabras eran muy serias, pero también reflejaban su actitud, porque si esto sucediera en el desierto occidental, me temo que los tres señores principales protegerían directamente la barrera. ¿Cómo podría Shue Chang Tian aprovecharse de ello? Tengo que decir que Shen Jingdao está muy por detrás de esos señores. Luo Dan también entendió que esto no era culpa de Shen Jingdao. Debía ser que sus subordinados eran perezosos. Sin embargo, como líder de Shen Tianmen, la negligencia de Shen Jingdao en la gestión debería ser su responsabilidad. Si los arreglos eran realmente infalibles, incluso si sus subordinados no inyectaran dinero en la energía espiritual, también se podría detectar de inmediato. En realidad, es una larga historia. Esos cuasi sabios sufrieron un cortocircuito en la cabeza. También estoy muy enojado. Definitivamente los castigaré severamente después. Pero ahora no es el momento de responsabilizar a la gente. Todavía tenemos que trabajar juntos para resolver el problema de Shue Chang Tian primero. De lo contrario, toda China. Todo el estado está muerto. Al ver que Ludo Dan estaba tan enojado, Shen Kang sonrió amargamente. Sheng Tianmen no tenía nada que ver con este asunto y no quería culpar a los demás. Era razonable que Luo Dan estuviera enojado. Después de todo, Luo Dan originalmente no quería involucrarse en las disputas en Zong Zhou. Ayer, todavía tomaron medidas sin dudarlo, pero no sabían cómo apreciarlo. Xue Chang Tian es demasiado astuto. Después de este día, fingió estar muerto para engañar a todos. Originalmente, el líder ordenó quedarse en Shue Chang Tian durante dos o tres días, pero aún era demasiado tarde. El santo Kang se inclinó profundamente ante Luo Dan y suplicó. Sé que es demasiado, pero aún espero ayudar a un grupo de Shen Tianmen. No habrá accidentes en el futuro. Yo personalmente protegeré el exterior de la barrera y nunca me iré. Las cosas no son tan simples. Ha pasado un día. El Dantian de Shue Chang Tian debería haberse agotado hace mucho tiempo. Incluso si escapa de la formación, seguirá estando al final de sus fuerzas. Cualquier maestro fuerte puede lidiar con eso. Sin embargo, ahora su poder de combate sigue siendo abrumador. ¿No has pensado en eso? ¿Por qué? Luo Dan dejó escapar un largo suspiro, pero no se detuvo más en eso, sino que explicó. Me temo que Shue Chang Tian está extrayendo su fuerza vital para ganar fuerza, al igual que regresa a la luz. Durante este periodo, es casi invencible. Me lleva un tiempo configurar la formación. Se necesita tiempo para quemar incienso, pero su fuerza solo puede durar una hora. Incluso si la formación se reorganiza, Shue Chang Tian habrá agotado su vitalidad y morirá para entonces. ¿Cuál es el punto? Cómo sobrevivir a esta hora es lo más importante, pero esos hombres fuertes cuasi sabios de Shen Jing Dao no son rival para Shue Chang Tian, y Luo Dan no tiene forma de hacerlo por un tiempo. Ahora solo quedan dos opciones. Matar a Shue Chang Tian lo antes posible para reducir las pérdidas y escapar de todos los hombres fuertes de Shen Tianmen. Si se demora una hora, la gente común de Zong Zhou se sentirá miserable. Miles de personas morirán a manos de Shue Chang Tian. 
Para Shen Kang, es obvio que nadie en Shen Tianmen puede escapar. Después de todo, los discípulos ordinarios de Shen Tianmen no pueden escapar mucho más allá del nivel superior. Además, Shen Tianmen siempre se ha considerado una secta famosa y recta, y es imposible escapar en la desesperación. Ver a la gente común de Zongzhou sufrir el mal. Entiendo, lucharé con Xue Chang Tian junto con el líder. Shen Kang respiró hondo. Las palabras de Ludo Dan le hicieron darse cuenta de la crisis de la situación. Es cierto que Ludo Dan no podía ayudar, por lo que organizó la formación. No sucede en un instante, lleva mucho tiempo como ayer. San Kang sonrió amargamente, dejó de presionar y se preparó para abandonar el patio de Ludo Dan. Sin embargo, Ludo Dan lo detuvo después de haber dado unos pocos pasos. Espera un minuto. Ludo Dan sacudió la cabeza y se sintió impotente. No estés tan ansioso. Yo también estoy en Shen Tianmen, y ahora no hay formación para protegerme. Todos sufrirán. Tengo dos movimientos para lidiar con Xue Chang. Dios, ¿quieres escucharlo? Te garantizo que será útil. Me gustaría escuchar los detalles. Sain Kang mostró una expresión feliz y luego regresó al patio. Luo Dan tosió y le contó su plan. Xue Chang Tian podría haber escapado, entonces, ¿por qué se sacrificó? Fue solo para proteger a la secta bebedora de sangre. Si enviaras gente para capturar a todos los discípulos de la secta bebedora de sangre para amenazar a Xue Chang Tian, Xue Chang Tian definitivamente no lo haría. Si te atreves a actuar precipitadamente, calcule que media hora es suficiente para que vayas y vengas. Esto, no se puede hacer. Shen Kang se quedó estupefacto después de escuchar esto. La secta Shen Tiana es una secta bien conocida y decente. Este método es demasiado deshonesto. No tendrá una buena reputación si se propaga. Además, todas las personas poderosas por encima del señor de la secta bebedora de sangre han huido, y todos los que están por debajo del señor han huido. El hombre fuerte se unió a la secta bebedora de sangre no hace mucho y no ha hecho muchas cosas malas. La forma más efectiva es si no quieres. Luo Dan extendió sus manos y dijo. Entonces no hay otra opción. Aunque no tengo tiempo para usar las piedras espirituales para establecer la formación, hay muchas personas fuertes entre ustedes. Hay cientos de personas fuertes por encima del nivel maestro. Delineo una formación, ¿te gustaría usar personas para formarla? ¿Usar personas para formar una formación? Shen Kang se quedó confundido cuando lo escuchó. Solo había oído hablar de usar piedras espirituales para construir formaciones. El término Logan realmente lo confundió al principio, la formación se basaba originalmente en formaciones humanas, que se usaban en batallas, como la formación Bagua. Finalmente, evolucionó hacia la formación de piedra espiritual. Una buena formación puede hacer que varias personas estallen en llamas. Veces el poder para lograr un efecto indestructible. Luo Dan sonrió y luego dibujó rápidamente un diagrama de la formación. Esta es la formación de reunión espiritual. Puede reunir el poder de varios cuasi santos en un solo lugar. Después de la amplificación, el poder será suficiente para lidiar con Xue Chang Tian. Por supuesto, todos deben compartir el mismo odio. Será contraproducente si alguien es perezoso. Esta formación de reunión espiritual es la misma que construí para el clan Zuge en el desierto occidental. En ese momento, la formación de reunión espiritual no solo destruyó la formación de defensa de la ciudad, sino que también mató al líder de la secta Taishan. La que dibujé ahora es una versión simplificada. No se necesita ninguna estructura de piedra espiritual, solo bastarán unos pocos hombres fuertes. Se lo llevaré al líder de inmediato. Shen Kang se sorprendió mucho después de ver el diagrama de la formación. Como practicante, naturalmente puede ver el horror de la formación. La trayectoria de la formación es equivalente a los meridianos. Lo mismo es equivalente a que una persona tenga docenas de veces los meridianos para cultivar. Mirando la espalda de Shen Kang, Luo Dan no se comprometió. Este era su mejor esfuerzo para ayudar a Shen Tianmen. Si no podía lidiar con Xue Chang Tian nuevamente, no te culpes. Una vez que Shen Jing Dao y otros murieran en la batalla, Luo Dan naturalmente lucharía con él. Bu Qiun se fue rápidamente, manteniéndose alejado de esta disputa. En ese momento, Shen Jing Dao, que estaba en la puerta de la montaña, llevó a muchos hombres fuertes a experimentar una batalla sangrienta con Xue Chang Tian. Sin embargo, perdieron a docenas de personas de su lado, pero el poder de combate de Xue Chang Tian continuó aumentando y la energía demoníaca incluso cubrió este mundo y afectó las mentes de muchas personas. Shen Jingdao estaba tan exhausto que no sabía cómo continuar con esta batalla. 
Solo habían pasado unos minutos. Si esta tendencia continuaba, a lo sumo cientos de ellos morirían en menos de media barra de incienso. Una vez que murieran, todo Zongzhou quedaría devastado. En ese momento, Shen Kang llegó y dijo rápidamente. Maestro, Luo Dan dio la formación de reunión espiritual. Hay fuerza en los números. Podemos reunir nuestra fuerza en un solo lugar, para que podamos derrotar a Xue Changtian. ¿En serio? Los ojos de Shen Jingdao se iluminaron y, después de echar un vistazo al diagrama de formación, dijo rápidamente. Todos los maestros y superiores, párense en la posición del diagrama Bagua y luego pongan todo su poder sobre mi espalda. Presten atención. La posición no debe estropearse, estoy seguro de que puedo resolver a Xue Changtian. Ya en desventaja, había esperanza para todos, por lo que todos obedecieron la orden, especialmente aquellos hombres fuertes cuasi sabios que no pertenecían a la secta del cielo santo. No tenían intención de ser reacios en este momento. En solo unos momentos, la fuerza de todos se reunió detrás de Shen Jin Road. Xue Chang Tian sintió la crisis, por lo que quiso aprovechar este momento para atacar. Sin embargo, la matriz de reunión espiritual ya estaba en funcionamiento. En este momento, más de 100 personas parecían haberse condensado en una sola persona, y la energía espiritual se movía como las venas del cuerpo humano. Cuando llegaron al camino del paisaje sagrado, en ese momento, el poder aterrador sacudió al mundo. Con el golpe del Dao del Santo Jin, fue como si miles de leyes vinieran. Incluso la energía demoníaca de Xue Chang Tian se elevó hacia el cielo. Voló cientos de metros de distancia bajo este golpe. Todo su cuerpo fue tragado por las leyes. A pesar de que Xue Chang Tian estaba sufriendo a pesar de su resistencia, pronto se convirtió en un cadáver marchito. Destruido de un solo golpe, todos estaban estupefactos. Incluso Shen Jindao estaba incrédulo. Después de mirar el diagrama de formación, supo que la formación de reunión espiritual no era simple, pero no esperaba que fuera tan aterradora. El sacrificio de sangre del sacrificio de sangre al cielo Visenme todavía era fuerte, pero ahora murió de una manera tan apresurada y vergonzosa. Luo Dan también llegó a la puerta de la montaña. Vio esta escena y estaba muy satisfecho con todos. En ese momento, todos usaron su fuerza en un solo lugar y estuvieron a la altura de su propia formación. De hecho, no es que la formación de reunión espiritual sea fuerte, sino el efecto de las personas presentes que condensan su poder en un solo lugar. Con tantos cuasi sabios y santos de medio paso combinados, pueden rivalizar con los santos. Además, hay innumerables maestros poderosos que también han inyectado poder, lo que no debe subestimarse. De lo contrario, la formación de reunión espiritual no sería tan poderosa. Cuando todo el polvo se asentó, todos dieron un suspiro de alivio. Incluso si Shen Tian mantenía la ventaja antes, todavía existía la posibilidad de una remontada. Pero con el momento de la muerte de Xue Chang Tian, la victoria de Shen Tian Men ya se consideraba una certeza, y el resto de la secta bebedora de sangre la persona no es una amenaza. Shen Jing Dao también se estiró. Había estado en ascuas desde la disputa en Zhongzhou. Especialmente como líder de la secta Shen Tian, siempre había estado preocupado, temiendo que la secta Shen Tian fuera destruida en sus manos, y se sentiría apenado por todos los líderes anteriores. Puerta. Xue Chang Tian ha fallecido y la crisis en Zhongzhou se ha resuelto por completo. Todos los discípulos de la secta bebedores de sangre ya han huido, y algunos de los que quedaban con un nivel de cultivo bajo fueron rescatados por la secta Shen Tian y otras sectas importantes. Si el crimen no es grave, puedes abrir la puerta. Solo la mitad de los cientos de sectas originales de Zhongzhou decidieron esconderse del mundo, y la mayoría de las más de 100 sectas problemáticas murieron en la batalla. Sin embargo, sus sectas seguían siendo unas de las mejores de Zhongzhou. Para acabar con ellas de una vez por todas, estas sectas también fueron eliminadas por la secta Shen Tian. Esperen a que las cinco sectas principales tomen el control. En un principio, varios otros líderes propusieron disolver estas más de 100 sectas, pero fueron rechazados por Shen Jindao. Después de todo, estas sectas se han transmitido de generación en generación durante miles de años. Solo porque sus líderes tomaron el camino equivocado, toda la secta cargará con la responsabilidad. Fue demasiado, y además, su líder también murió y pagó el precio. Bajo la dirección de sus cinco sectas principales, creo que estas más de 100 sectas definitivamente tomarán el camino correcto y no serán fácilmente instigadas por las sectas demoníacas. Todo Zongzhou ha experimentado una gran disputa, y ahora es urgente estabilizarse y no pueden ocurrir más matanzas y luchas. 
Además, Shen Jingdao también sugirió que, después de todo, al menos miles de personas se perdieron en esta batalla, e incluso decenas de miles de personas comunes en todo Zongzhou también se vieron afectadas, por lo que sus cinco sectas principales sacaron una gran cantidad de piedras espirituales y las usaron para compensar a los seres queridos de los que murieron en la guerra y los que se vieron afectados. Luo Dan vio todo esto, pero asintió con la cabeza en señal de aprobación. Estas cinco sectas principales hicieron un buen trabajo y no fue una pérdida para él tratar con Xue Changtian por ellas antes. Todo Zongzhou estaba en el camino correcto. Después de que Lu Dan se quedara en Shen Tian en unos días más, estaba listo para partir. Bu Yun, por su parte, le preguntó a dónde debería ir a practicar a continuación. He estado aquí en Zongzhou. Ahora mi fuerza es comparable a la de los cuasi sabios ordinarios. Naturalmente, quiero avanzar hacia la Santa Sede. ¿No fueron esas santas sedes en Zongzhou al antiguo reino secreto? También quiero ver qué sucede. Luo Dan reflexionó durante un largo rato y tomó una decisión. Síganme para ver el camino del paisaje sagrado y aprender sobre el antiguo reino secreto. Partamos temprano mañana por la mañana. Bu Yun no tenía objeciones. Ahora que su fuerza había alcanzado el reino de la dominación, medio paso hacia el trono sagrado era solo una dominación. Naturalmente, su próximo paso sería el mismo que el de Luo Dan, pero también se conocía a sí mismo. Si quería atravesar el trono sagrado, temía que le llevara mucho tiempo. Así se hizo. Al oír que Luo Dan se iba, Sheng Jingdao suspiró con emoción. Originalmente quería que te quedaras en Sheng Tianmen unos días más. He estado ocupado lidiando con los asuntos de Zongzhou estos días y te ignoré. Debería tomar una copa y hablar contigo pase lo que pase. No he cumplido con mi deber como terrateniente. No seas demasiado educado. Desde que llegamos a Shen Tianmen, nunca nos hemos tratado como invitados, dijo Luo Dan riendo. Shen Jingdao estuvo de acuerdo con esto. La residencia que arregló para Luo Dan era el patio en la montaña detrás de Shen Tianmen, donde ahora parece que pertenece a Rodan. Aunque Shen Tianmen es la secta número uno en Zongzhou, sé que no puedo retenerte. Tu reino está a la par con la Santa Sede. Espero que algún día pueda venir a Shen Tianmen como invitado. Shen Jingdao no continuó persuadiéndolo para que se quedara, porque sabía que Luo Dan se iba a un mundo más amplio y poder quedarse en Shen Tianmen durante tantos días ya había formado un vínculo. La razón por la que vine a verte es que además de despedirme antes de irme, también quiero preguntar sobre el antiguo reino secreto. Escuché que a dónde se han ido todas las personas poderosas de Zongzhou, cuando Luo Dan se puso manos a la obra, Shen Jingdao se quedó atónito por un momento y luego comprendió. ¿Quieres ir al antiguo reino secreto? Te aconsejo sinceramente que no vayas, es demasiado peligroso allí. Cuéntamelo. Luo Dan tenía aún más curiosidad. Había oído antes del demon Tianmen en Shiwan que la poderosa santa sede en Zongzhou estaba atrapada en el antiguo reino secreto. En ese momento, Luo Dan no sabía por qué. Después de todo, la Santa Sede ya era la número uno en el mundo. Con suficiente poder de combate, ¿cómo podría estar atrapado en un pequeño reino secreto? Además, muchas Santas Sedes van a los reinos secretos en busca de oportunidades. Después de llegar al reino de la Santa Sede, ¿cuál es el reino que está por encima de él? ¿La esperanza etérea que persiguen está realmente disponible en el antiguo reino secreto? Es una larga historia. El antiguo reino secreto ha sido objeto de rumores en Zongzhou durante miles de años. Todo es solo un rumor. No se ha confirmado si es cierto o no. Hay muchas personas que salieron con vida del antiguo reino secreto, pero si la otra parte fue allí o no. Es una mentira que nadie puede descubrir. Shen Jingdao extendió las manos y explicó. De todos modos, muchas personas fuertes creen que nadie puede salir del antiguo reino secreto. Aquellos que se jactan de haber estado en el antiguo reino secreto son solo invenciones. Pero una cosa es segura. De hecho, existe una gran oportunidad en el antiguo reino secreto. Se rumorea que el antiguo reino secreto es el lugar donde cayeron los hombres fuertes por encima del asiento sagrado. Dejó un legado, y mientras se obtenga, uno puede avanzar hacia ese reino. Por lo tanto, innumerables hombres fuertes del asiento sagrado acuden allí. Después de todo, incluso si llegan al asiento sagrado, la vida no es infinita. Una vez que se acerca la fecha límite, irán al antiguo reino secreto. Incluso si se enfrentan a un escape por poco, es mejor que esperar a morir. Normalmente se abre cada 10 años, pero durante cientos de años en Zongzhou, solo uno o dos han entrado. Hace 10 años, el antiguo reino secreto brillaba con una luz dorada. 
No sé qué sucedió, lo que provocó que casi todas las santas sedes fueran allí, incluidos nosotros. El anciano supremo de la secta Shentian y los antecedentes de Zongzhou se han ido, por lo que la secta demoníaca puede aprovechar la oportunidad para hacer el mal. Para la Santa Sede, la longevidad es de hecho un gran problema. Luo Dan estaba lleno de emoción. Varios hombres poderosos de la Santa Sede que conoció tenían disputas sobre su esperanza de vida. Desde el principio, el rey bestia y el celestial que conoció en la cordillera de las bestias demoníacas, el santo taoísta, Mou Shou Yuan, ambos murieron al final, y el santo taoísta de la montaña que tomó prestada su perla Qian Kung. Después de llegar al asiento sagrado, ¿no podemos seguir practicando para aumentar nuestra esperanza de vida? ¿O para refinar algunas armas mágicas, debemos ir al antiguo reino secreto para aumentar nuestras posibilidades? El asiento sagrado ha podido dominar ciertas leyes del gran camino, practicar estos pequeños mundos que van contra el tiempo, y el rey bestia del clan de los monstruos es así. Ante la curiosidad de Luo Dan, Shen Jing Dao explicó. Sí, pero es difícil confiar en una sola santa sede. A menos que varias santas sedes unan sus fuerzas, es obviamente imposible que las santas sedes trabajen juntas. Todos tienen sus propios pensamientos, y usar armas mágicas no es el camino correcto después de todo. ¿Dónde está exactamente el antiguo reino secreto? Después de comprenderlo, Rodan quería irse e iba a llevar a Bug Yun para averiguarlo. ¿De verdad quieres ir? Shen Jing Dao sonrió amargamente y trató de disuadirlo. Tienes una escapatoria estrecha incluso si vas a la Santa Sede. Deberías ser más cauteloso después de llegar a la Santa Sede. No es difícil cultivar tu talento para la Santa Sede, aunque tengas miedo. Formación, pero es casi inútil en el reino secreto de Ueto. Lo sé bien, le dijo Luodan a Shen Jindao que no se preocupara tanto. Dado que planeaba ir, ya estaba mentalmente preparado. Si Luodan quería mejorar su reino, solo podía seguir practicando. Ha estado practicando demasiado lentamente. Quiere alcanzar el asiento sagrado. Al menos unos cientos de años. El antiguo reino secreto se abrirá en 10 años. Si calculas el tiempo, será exactamente el próximo mes. Está en la tierra del frío del norte. Está a unas 10.000 millas de Zongzhou. Si tomas la matriz de teletransportación, puedes ir directamente a Beiwan y luego caminar otras mil millas. Aquí, 10 días deberían ser suficientes. Sheng Jingdao hizo los cálculos para Ludo Dan y suspiró. Realmente espero que cuando la puerta del antiguo reino secreto se abra el próximo mes, el anciano supremo de Sheng Tianmen pueda regresar. Zongzhou tiene una gran necesidad de una santa sede. Aunque la mayoría de las santas sedes se han ido al antiguo reino secreto, también hay algunas santas sedes ocultas en la ciudad que no se han ido. Si un día quieren conspirar contra Zongzhou, ¿quién podrá detenerlos? Es imposible que aparezca de nuevo otro genio como Ludo Dan. La gente como Ludo Dan solo aparece una vez cada 10.000 años. Tal vez en un futuro cercano, logres llegar al asiento sagrado, dijo Ludo Dan medio en broma y medio con sinceridad. Realmente sentía que Sheng Jindao tenía esperanza. En términos de calificaciones y carácter, Sheng Jindao era uno de los mejores en Zongzhou. Y Sheng Tianmen en sí tiene buena suerte. Además, en la batalla con Xue Chang Tian, Sheng Jingdao luchó hasta la muerte y no dudó en utilizar a los soldados sagrados. Esta experiencia de combate también lo benefició profundamente. Hay tantos hombres fuertes cuasi sabios en Zong Zhou, pero ninguno de ellos y Sheng Jin el Tao son iguales, por eso el protagonista se atreve a decir esto. Eso espero, gracias. Sheng Jingdao se mostró extremadamente solemne y luego preguntó, ¿Cuándo planeas irte? Quiero despedirme de ti junto con varios otros jefes. Después de todo, has resuelto la disputa en Zongzhou y deberíamos presentarnos, de lo contrario no hay etiqueta en absoluto. Olvidémonos de la fiesta de despedida mañana por la mañana. Luo Dan hizo un gesto con la mano. No le gustaba mucho ese Tao. Él y Bug Yun siempre habían ido directamente el uno al otro. Podrían irse temprano mañana por la mañana. Si alguien quisiera despedirlos, por el contrario, sería muy incómodo. Shen Jingdao sacudió la cabeza y dijo con rectitud. Eso significa que no me consideras un amigo ni un extraño. Solo estoy bebiendo con más de una docena de personas. Una hora es suficiente. Voy a hacer que alguien lo prepare ahora. Debes darme un poco de prestigio. Está bien. Después de decir esto, Luo Dan estuvo de acuerdo, Shen Jingdao fue a hacer los arreglos y Luo Dan regresó al patio. La energía espiritual de Shen Tianmen es muy abundante. Practicar aquí es mucho más fuerte. 
Realmente no quiero irme, dijo Baek Jun con una leve sonrisa después de despertarse de la práctica. Entonces no te vayas. Basándome en mi relación, si te quedas en Shen Tianmen, definitivamente serás tratado como un invitado, y tal vez incluso puedas convertirte en un anciano. Luo Dan se rió, pero Bu Jun dijo con extrema solemnidad. Por supuesto que no, soy tu guardaespaldas y debo seguirte para proteger tu seguridad. Bak Jun nunca ha olvidado que cuando lo perseguían antes, fue Lugo Dan quien le salvó la vida e incluso le dio un nuevo futuro. En los últimos seis meses, ha seguido a Lugo Dan para practicar a una velocidad de mil millas, desde el nivel super hasta el reino dominador. Incluso es diferente de los practicantes ordinarios. Ha sido templado por tribulaciones de relámpagos desde que atravesó el reino. Es varias veces más fuerte que los practicantes del mismo reino. Todo esto fue provocado por Lugo Dan. Buk Jun es una persona que sabe cómo devolver la bondad. Su vida podría ser sacrificada por Rodan. Es solo una broma, le pidió el Rodan a Buk Jun que no se pusiera tan serio. Por cierto, nos vamos mañana temprano por la mañana y Shen Jin Dao quiere invitarnos a comer antes de irse. Iremos allí más tarde. Buk Jun asintió y los dos se quedaron en el pequeño patio durante media hora, y luego fueron al salón Shen Tianmen. En ese momento, llegaron los jefes de las cinco sectas principales. Después de enterarse de que Ludan se iba mañana, todos se mostraron muy reacios a darse por vencidos, todo tipo de faltas de respeto hacia Ludan eran demasiado para que Ludan pudiera manejarlas. Todos, vamos a charlar en la mesa. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que Shen Jingdao llegara al salón, y el grupo de personas luego abandonó el salón. Shen Jingdao le da gran importancia, por lo que ha preparado un total de más de 40 platos, todos los cuales son delicias de primer nivel en Zongzhou. Luo Dan no solo se rompió la boca, se estima que esta mesa de platos costará millones de piedras espirituales. Sheng Tianmen realmente como se esperaba de ser la secta número uno en Zongzhou, es generosidad. El vino también es un vino espiritual. Luo Dan lo había probado antes en la casa de Zhuge Yunzhen en Xi'an, pero en comparación con el de Sheng Tianmen, naturalmente estaba unos grados por detrás. El vino espiritual preparado por Shen Jingdao estaba muy lleno de energía espiritual, no menos que los ordinarios. Realmente no sé quién hizo este elixir de nivel maestro. Tan pronto como Ludo Dan se sentó, Shen Jingdao brindó por Ludo Dan. Esta copa es para la secta bebedora de sangre. Tu amabilidad será recordada en todo Zongzhou y todo estará en el vino. Eres tan educado. Ludo Dan lo bebió de un trago y Shen Jingdao brindó nuevamente. Tienes que irte mañana y, como amigo, debo brindar por ti nuevamente. Después de una serie de brindis, Luo Dan bebió más de una docena de copas seguidas. Aunque el vino era un vino espiritual y era beneficioso para los cultivadores, no podía soportarlo si seguía bebiendo así. Después de eso, Luo Dan solo pudo negarse una y otra vez. Varias otras cabezas también vinieron a brindar, todas diciendo palabras de agradecimiento, lo que hizo que fuera difícil para Ludo Dan negarse, y bebió muchos vasos más a la vez. ¿Qué tal si bebemos con Bug Yun? Ludo Dan no pudo aguantar más y empujó directamente a Bug Yun hacia arriba. En ese momento, el rostro de Bug Yun estaba muy indefenso. La atención de estos líderes en ese momento había estado en Ludo Dan, pero él no bebió menos, y varios subdirectores lo persuadieron constantemente para que bebiera. Por ejemplo, Shen Kang bebió 7 u 8 copas de este vino espiritual. Aunque este vino espiritual era rico en energía espiritual, su contenido de alcohol también era muy alto. Además, si uno no era muy cultivado, no sería capaz de soportar su energía espiritual. Acababa de abrirse paso hacia el reino de la dominación y tenía que estabilizar su reino. No puede ser así. Pero después de que Luda Dan dijera esto, varios líderes encabezados por Shen Jingdao también brindaron por Wu Yun. Estos eran los cinco líderes principales en Zongzhou, y Bug Yun tuvo que darle la cara. Además, él era solo un guardia de Ludo Dan, por lo que podía brindarle. Brindar ya es una forma de pensar bien de uno mismo. Al final, Bug Yun estaba tan borracho que se mareó. Ludo Dan contó 50 o 60 tazas por separado. Sin embargo, la situación de los líderes no era mucho mejor. Habían bebido mucho con Ludo Dan, pero debido a que eran cuasi santos, debido a su reino, no estaba tan mareado como Bug Yun. Voy a tomar una copa, una copa de despedida. Shen Jingdao levantó otra copa de vino. Ludo Dan se marcharía temprano mañana por la mañana, así que no había razón para rechazar la copa de despedida, así que tomó una copa. Ludo Dan no quería emborracharse, pero beber de esta manera no era una opción. Puso los ojos en blanco y dijo. 
Es aburrido para nosotros beber todo el tiempo. No hay interacción entre ustedes, los líderes. Después de todo, compartimos la vida y la muerte. Después de experimentar esta crisis en Zhongzhou, deberíamos hablar entre nosotros. Unas copas. Sí, espero que nuestras cinco sectas principales puedan seguir protegiendo a Zhongzhou y no permitir que lo de la secta bebedora de sangre vuelva a suceder y que decenas de miles de personas resulten heridas. Sheng Jingdao tomó la iniciativa de levantar su copa de vino, y varias otras cabezas también se llenaron de emoción. De hecho, esta crisis en Zhongzhou es la primera en mil años. Incluso si todo se ha calmado, todavía siento miedo cuando pienso en ello. Estoy cayendo en una situación desesperada. Guarden juntos Zhongzhou, dijeron varias cabezas al unísono y luego bebieron una copa tras otra. Sheng Jingdao, como líder de Sheng Tianmen, era naturalmente indispensable. Pasaron algunas horas así. Al ver que todos los líderes estaban borrachos, Luo Dan sacudió la cabeza y ayudó a Bu Yun a regresar a su residencia. Temprano a la mañana siguiente, Luo Dan y Bak Yun abandonaron la puerta sagrada del cielo. Tan pronto como caminaron hacia la puerta de la montaña, descubrieron que el camino del paisaje sagrado los había estado esperando allí durante mucho tiempo. Como líder de los Sheng Tianmen, debería darle un regalo, y los Sheng Tianmen expresan mi gratitud. Sheng Jingdao sonrió levemente y luego le entregó a Luo Dan una bolsa de almacenamiento espacial. Luo Dan lo revisó y descubrió que había 10 millones de piedras espirituales en la bolsa de almacenamiento. Tuvo que admirar a Sheng Jingdao por ser una persona tan generosa. Sin embargo, Luo Dan no se negó y simplemente le dio su mano a Sheng Jingdao. Luego, él y Bu Yun continuaron avanzando. Debido a que el antiguo reino secreto estaba ubicado en un lugar extremadamente frío, a miles de kilómetros de distancia, Rodan planeó ir primero a la red de teletransportación. El sistema de teletransportación a la tierra extremadamente fría se encuentra al norte de Zhongzhou, a solo 300 o 400 millas de Shen Tianmen. Se puede llegar en unas pocas horas. Luo Dan y Bae Kyun se embarcaron en el viaje y vieron a muchos refugiados en el camino. La secta de sangre huyó y regresó a Zhongzhou con su desaparición. Cuando llegué a la ciudad cerca de la red de teletransportación, descubrí que la puerta estaba cerrada herméticamente. Innumerables guardias esperaban en la ciudad y miles de personas esperaban debajo de la ciudad. Luo Dan frunció el ceño, se acercó y preguntó con curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no dejas entrar a la gente? La gente a su alrededor ignoró a Luo Dan. Bu Yun por su parte le dio algunas piedras espirituales, y las personas a su alrededor se interesaron, por lo que le dijeron a Luo Dan que resultó ser la situación en el continente central, y la ciudad era así para evitar verse afectada. ¿No fue destruida la secta bebedora de sangre en Zhongzhou? Luo Dan no sabía por qué. La noticia se difundió rápidamente en Zhongzhou. Se estima que todos en el yermo occidental lo sabían. ¿Cómo podría esta ciudad no saberlo? En el momento en que Xue Changtian muriera, todo debería volver a la normalidad. La persona a su lado suspiró y se sintió impotente. Es precisamente por esta razón que el señor de la ciudad solía ser muy cercano a la secta bebedora de sangre. Ahora, con la destrucción de la secta bebedora de sangre, tiene miedo de que la reina de la secta Shen Tian lo instale, así que simplemente elija quedarse a puerta cerrada. ¿Cuál es el punto de esto? Luo Dan no solo lo encontró divertido, sino que simplemente cerró la puerta. Si Shen Jingdao insistiera en vengarse, toda la ciudad desaparecería en un momento. ¿No se está engañando a sí mismo este señor de la ciudad? ¿O tal vez hay otras conspiraciones? Todos también están confundidos, pero hay algunos rumores de que cerrar la puerta de la ciudad no es para evitar la puerta del cielo sagrado, sino para no permitir que la gente de la ciudad se vaya. El señor de la ciudad planea saquear todos los recursos de la ciudad y luego usar la red de teletransportación en la ciudad para salir de Zhongzhou. El hombre que estaba a su lado miró a su alrededor y susurró. Creo que puede ser muy grave. Si ofendo a Shen Tianmen, definitivamente no podré quedarme en Zhongzhou. Es mejor llevarse una gran cantidad de piedras espirituales y transportarlas a un lugar extremadamente frío. Puede haberlo. No está en la esfera de influencia de Shen Tianmen. Luo Dan pensó en ello y sintió que era lo correcto. Había muy pocas sectas en la tierra extremadamente fría. Si la otra parte tuviera una gran cantidad de piedras espirituales, de hecho podrían construir otra ciudad. Tal vez vivirían una vida más cómoda que Zhongzhou ahora. Excepto por el mal tiempo, pero si tienes una piedra espiritual en tu mano, no tendrás miedo. ¿Cómo es la reputación habitual de este señor de la ciudad? Continuó preguntando Luo Dan. 
Si siempre intimida a la gente, Luro Dan puede actuar con valentía hoy. Si normalmente es bueno con la gente de la ciudad, siempre que no afecte la teletransportación de Lurodan, entonces Lurodan no ignorará este lío. Por supuesto que es extremadamente malo, porque hay un sistema de teletransportación en esta ciudad. Los practicantes que quieren ir a lugares extremadamente fríos tienen que pasar por aquí. La ciudad debería ser rica y próspera. Después de todo, hay tantos forasteros. Puede impulsar la economía de la ciudad. La gente que estaba a su lado apretó los dientes y se enfadó muchísimo. Pero la gente de la ciudad vive en la pobreza y tiene poco para comer. Casi todas las piedras espirituales de los transeúntes fueron retiradas por el señor de la ciudad solo. El señor de la ciudad incluso permitió que sus subordinados hicieran el mal, lo que provocó quejas en la ciudad. No, el señor de la ciudad salió el año pasado solo porque había demasiada gente en la calle. Adivina qué. El señor de la ciudad ordenó directamente la ejecución de más de mil personas. Otra persona se acercó y dijo que, después de escuchar estos hechos, Luro Dan también se sintió muy infeliz. Este señor de la ciudad era realmente muy malo. Por supuesto, no era una persona de oídas. Todavía tenía que conocer a la otra persona para ser preciso. Juez. Sin embargo, incluso si estas personas están exagerando, tienen toda la razón. De lo contrario, si el señor de la ciudad es bueno, no se reunirá con la puerta de beber sangre, y mucho menos cerrará la puerta directamente, dejando a más de mil personas atrapadas en el exterior de la ciudad, todo parece estar mal. Rodan se dirige a un lugar extremadamente frío, por lo que debe usar la formación de teletransportación en la ciudad. Sin embargo, la puerta de la ciudad está cerrada en este momento y definitivamente no se abrirá por un tiempo. Además, como dicen los rumores, el señor de la ciudad está planeando ir a un lugar extremadamente frío. Tal vez la formación se destruya al salir. Caminando hacia el frente entre la multitud, Rodan miró a los guardias en la torre. Quiero entrar a la ciudad, por favor abran la puerta de la ciudad. Hace tiempo que no se te permite entrar. ¿No has leído el aviso que está colgado en la puerta de la ciudad? El guardia estaba extremadamente impaciente, con un dejo de amenaza en sus palabras. Primero la cortesía, luego el ataque. Originalmente, quería abrirme paso directamente. A Ludogan no le importó en absoluto, y luego golpeó, y la puerta de la ciudad de repente se rompió en pedazos. Esta escena sorprendió a todos. Debes saber que esta puerta de la ciudad pesaba 10.000 kilogramos. En ese entonces, varios herreros también vinieron a forjarla. Ignorando las expresiones de todos, Ludogan y Bak Yun entraron. En ese momento, los guardias también reaccionaron y rápidamente bajaron de la torre. Luego rodearon a Ludogan y a los dos. Innumerables ballestas y espadas ya se enfrentaban entre sí. Así es, parece que atacará en el siguiente momento. Rodan simplemente los miró. La fuerza de estos guardias era demasiado baja. La persona más fuerte era solo el trono perfecto, por lo que Rodan no se molestó en tomar medidas. ¿Sabes que es un crimen capital entrar por la puerta de la ciudad sin permiso? El líder de la guardia estaba extremadamente enojado. De hecho, no era incapaz de complacer a Luodan si quería entrar, pero destruir directamente toda la puerta de la ciudad ya era una bofetada en la cara del señor de la ciudad. Debería ser culpado. No hay buenos frutos para uno mismo. Bug Yun dio un paso adelante y el aura de dominio del reino estalló. Simplemente golpeó casualmente y el guardia salió volando. Las otras docenas de personas querían contraatacar, pero su reino era aún más bajo y no eran rival para Bukyun, por lo que todos fueron derrotados en menos de un minuto. En ese momento, más de mil personas afuera de la puerta de la ciudad no se atrevieron a entrar a la ciudad, a pesar de que la puerta estaba rota hasta el suelo, e incluso retrocedieron más de 10 metros por miedo. Esto confundió a Bukyun, por lo que les hizo un gesto con la mano. ¿No van a ir a la ciudad? Pasen, nadie los detiene. Ustedes dos han causado un gran desastre. No solo entraron a la puerta de la ciudad sin permiso, sino que también hirieron gravemente a estos guardias. El señor de la ciudad definitivamente vendrá a arrestarlos después de enterarse de esto. Esas personas no escucharon a Bukyun, sino que estaban muy enojadas. Debido a tu culpa, todos tenemos miedo de que el señor de la ciudad nos involucre. Los métodos del señor de la ciudad son demasiado terribles. ¿De qué tienes miedo? Es solo una ciudad pequeña. Luo Dan lo miró con desprecio. No le importaba todo el hombre fuerte de Zhongzhou, y mucho menos esto. Originalmente quería encontrarse con el señor de la ciudad. Si la otra parte se atrevía a acudir a él en busca de problemas, le ahorraría tiempo a Luo Dan. 
Lurodan no obligó a esas personas. Observó el entorno de la ciudad y frunció el ceño, porque la ciudad estaba demasiado deprimida. No había mucha gente en toda la calle. Muchos edificios no estaban destruidos y las pocas personas vestían ropas hechas jirones. Esta escena hizo que Ludogan se emocionara mucho. Obviamente, esta ciudad tiene una red de teletransportación. Si está dirigida por el señor de la ciudad, esta ciudad debe ser muy rica. ¿El resultado es tan diferente? Incluso la ciudad más pobre del desierto occidental no es así. Es cierto que la gente se enoja cuando se la compara con otras. En comparación con las responsabilidades de varios señores en el desierto occidental, el señor de esta ciudad es realmente repugnante. Incluso si las dos partes no se han conocido, algunos pueden entender qué tipo de persona es la otra parte a través de lo que han visto y oído. Lurogan avanzó rápidamente unos pasos y llamó a alguien. Quiero preguntar, ¿dónde está la mansión del señor de la ciudad y la red de teletransportación? ¿Por qué no hay mucha gente en la calle a plena luz del día? Señor de la ciudad, he pagado todas mis piedras espirituales, por favor no me mate. La persona que fue detenida por Ludogan estaba aturdida, y de repente se despertó por la pregunta de Ludogan y rápidamente suplicó misericordia. Bagyun, por su parte, explicó apresuradamente algunas palabras y, después de enterarse de que Ludogan y los otros dos no tenían malas intenciones, el hombre simplemente agitó la mano para indicar que no tenía nada que decir y les dijo a Ludogan y a los otros dos que abandonaran la ciudad lo antes posible. Como posible, luego miró a su alrededor y salió de la calle rápidamente. De todos modos, vamos a la tierra extremadamente fría, ayudemos a la gente a la ciudad antes de irnos. Dijo Bagyun, sintiendo simpatía y enojo al mismo tiempo. Incluso una secta demoníaca como la secta bebedora de sangre no sería tan inhumana con el territorio bajo su jurisdicción. Por supuesto que intentaré ayudar. Lurogan no puso objeciones. Como no pudieron encontrar a nadie a quien preguntar por direcciones, los dos solo pudieron caminar por la calle. Habían caminado durante más de 10 minutos sin darse cuenta. Deberían haber llegado al centro de la ciudad, pero todavía estaba tan desierto como antes. En ese momento, un gran grupo de personas se precipitó de repente. Se estimó conservadoramente que había 400 o 500 personas. Las más de 10 personas que iban a la cabeza estaban en el reino del trono perfecto, y el líder incluso había llegado al reino de la dominación. En un instante, rodearon a Ludogan y a los otros dos. ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Por qué vinieron a nuestra ciudad a causar problemas? ¿Quién les ordenó? El líder habló y fue muy cauteloso sobre las identidades de los dos Ludogan. Escuchó informes de que la otra parte solo usó un movimiento para derribar el trono perfecto. Pensó que en este reino, no era fácil meterse con el maestro. Ludogan no respondió, pero siguió avanzando. El hombre estaba muy insatisfecho. Era el líder de la guardia y ahora había traído a cientos de personas aquí, pero Ludogan lo ignoró. Si fuera una persona común, me temo que ya habría tomado medidas, pero Ludogan y los dos eran muy poderosos, y no se atrevería a luchar precipitadamente a menos que fuera necesario. Especialmente si la puerta de la ciudad estaba cerrada y aquellos con niveles de cultivo bajos esperarían afuera de la puerta obedientemente, no se atreverían a entrar. La puerta de la ciudad debe tener una gran historia. La situación en Zongzhou se ha complicado recientemente. La extremadamente poderosa secta bebedora de sangre se ha marchitado como un rayo, dejando a su ciudad en vergüenza. Después de todo, expresaron públicamente su lealtad a la secta bebedora de sangre hace unos días. Sin embargo, solo unos días después, el Espíritu Santo que originalmente estaba en desventaja, Tianmen en realidad luchó por un cambio. En ese momento, el líder de la guardia también estaba preocupado. Si Luo Dan y los dos venían de Zongzhou, ¿podría ser que la secta Shen Tian enviara a alguien para interrogarlos? ¿O incluso para apoderarse a la ciudad? Pero después de pensarlo, la probabilidad no es alta. Si es cierto que Shen Tian Men no solo enviará a dos personas, debe haber miles de personas. Después de todo, las dos personas son un poco débiles. Rodan siguió caminando hacia adelante, lo que hizo que el líder de la guardia se enojara por completo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres usar la red de teletransportación en la ciudad o la secta Shen Tian te envió aquí? Es solo porque no estás contento, dijo Ludan frunciendo los labios. De hecho, acababa de llegar de Shen Tianmen, pero ahora el camino era difícil. A Ludan no le importaba el desarrollo de la situación en Zongzhou después de eso, pero si alguien se metía con él, no le importaba. No culpes a Rodan por tomar medidas. 
El líder de la guardia dio un suspiro de alivio, mientras no fuera de Shen Tianmen, si solo fuera un cultivador casual, incluso si fuera fuerte, no sería mucho más fuerte, ¿verdad? Si los cultivadores no son cultivados por la secta, es raro en el mundo que jóvenes como Ludo Dan logren el dominio. Por destruir la puerta de la ciudad y ser traicionero, te ignoraré por sacar 10,000 piedras espirituales. De lo contrario, cientos de mis hermanos tomarán medidas. El líder de la guardia se acercó paso a paso, una clara amenaza. A pesar de que los dos eran lords, Rodan también era un lord fuerte. Además, muchos de sus hermanos estaban en el trono de la perfección. Además, había otras personas en la ciudad. Varios ancianos dominantes. Diez mil, ni siquiera un centavo. Luro Dan se rió entre dientes. No sabía de dónde había sacado la otra parte su confianza. A estas alturas, todavía no entendía la situación. Nunca le he bajado la cabeza. Soy demasiado perezoso para actuar en este momento, no porque tenga miedo de estos cientos de personas. Bug Yun también estaba muy molesto y preguntó. ¿Así es como chantajeas a los transeúntes? Solo estás de paso por la ciudad para usar la red de teletransportación. No es de extrañar que tu ciudad esté tan deteriorada. Tener una red de teletransportación debería ser muy próspero. Después de todo, cuando haya más gente, la economía será mejor. Levántate. ¿Aún finges ser estúpido? He visto a mucha gente como tú antes. ¿Sabes cuál será el resultado final? Simplemente devorarlos a todos. El líder de la guardia está muy enojado. ¿Cómo te atreves a fingir así delante de él? Soy el segundo en esta ciudad después del señor de la ciudad, ¿cuántas personas se atreven a ser tan presuntuosas? Y aunque no había mucha gente en la calle, muchas personas estaban mirando desde las ventanas, por lo que no debían dejar que su prestigio se viera afectado. Aunque hay millones de personas en la ciudad, ¿por qué tienen piedras espirituales? Las piedras espirituales deberían pertenecer al señor de la ciudad y a él mismo, y estas personas deben tener ese tipo de conciencia. Luro Dan sonrió levemente, miró a los cientos de personas y dijo, quiero aconsejarles que evacúen a estas personas primero. Puedo entender que me estén atacando con fuerza. ¿Es razonable que entres a la fuerza en la puerta de la ciudad sin permiso? Aunque el líder de la guardia desconfía de Ludan, no tiene miedo y es imposible para él permitir que Ludan sea tan arrogante en la ciudad. Además, después de una serie de pruebas en este momento, si Ludan realmente tiene antecedentes sólidos, me temo que se ha dejado claro hace mucho tiempo. Primero cerraste la puerta de la ciudad. La red de teletransportación en la ciudad fue establecida conjuntamente por varias santas sedes en ese entonces. No parece pertenecer a tu ciudad, ¿verdad? Has creado muchas piedras espirituales a partir de la red de teletransportación a lo largo de los años. Ahora cierra la puerta. ¿No crees que está mal no permitir que la gente use la red de teletransportación? La sonrisa de Ludo Dan se iluminó. Ya estaba descontento con esta gente. En ese momento, trajeron a tanta gente para intimidarlo. Originalmente, Ludo Dan quería tomar medidas directamente, pero después de pensarlo, decidió seguir observando si estas personas eran responsables de sus deberes o no. Él es lo mismo que el señor de la ciudad. El líder de la guardia se burló, como si hubiera escuchado el chiste más divertido del mundo. Quizás no antes, pero ahora la red de teletransportación pertenece al señor de la ciudad. Antes, todos en Zongzhou podían usarla gratis. Siempre que pagaran por las piedras espirituales de teletransportación, ahora tienen que pagarle nuevamente al señor de la ciudad. Una piedra espiritual. Por supuesto, no importa cuántas piedras espirituales les den a ustedes dos, nunca podrán usar la red de teletransportación. Será un crimen capital desde el momento en que entren por la puerta de la ciudad. Este hombre agitó su mano y las espadas en las manos de cientos de personas se pusieron de pie, cada uno de sus movimientos estaba lleno de intimidación, como si estuviera a punto de atacar a Ludo Dan en el siguiente momento. Rodan no tenía miedo en absoluto y le dijo a Bug Jun que estaba a un lado. No hay necesidad de seguir hablando. Te dejaré a esta gente y déjame ver la batalla oficial después de que atravieses al maestro. Bug Jun asintió y luego movió las manos. Con un solo pensamiento, había derribado a docenas de personas y ya estaban frente al líder. El líder de la guardia también era un maestro fuerte, por lo que reaccionó instantáneamente, pero después de las palabras de Bugyun, un puñetazo sigue siendo muy difícil. Después de tres o cuatro movimientos seguidos, el líder de la guardia cayó en desventaja y gritó rápidamente. ¿Estás mirando desde un costado? Sube y ayúdame. 
Después de que cientos de guardias escucharon esto, se lanzaron hacia adelante en un enjambre. Sin embargo, no tenía sentido para Bug Yun. La brecha en la fuerza no podía revertirse con solo unos pocos cientos de personas. En el momento en que reveló su arma mágica, los derrotó a todos en tres rondas. Personas, y agarró al líder. Rodan asintió con satisfacción. Bug Yun es muy fuerte ahora. Puede luchar contra los santos de medio paso ordinarios, pero aún le falta un arma práctica. Los fuertes santos de medio paso tienen armas que son comparables a los soldados sagrados. Luo Dan planea conseguir uno para Bug Yun si tiene la oportunidad. Rodan se acercó en unos pasos y miró al líder de la guardia con desdén. Dime, ¿dónde está el señor de la ciudad? Tengo que ir a saludarlo personalmente. Soy el líder de los guardias de la ciudad y también soy el vice señor de la ciudad. Lo que sucedió hace un momento me ofendió mucho, así que ¿por qué no convertir el conflicto en amistad? Definitivamente limpiaré el polvo por ustedes dos. El líder de la guardia temblaba cuando Buck Cloud lo agarró. Originalmente pensó que eran solo dos alborotadores, pero ¿quién hubiera pensado que podrían ser tan poderosos? Después de todo, él también es un maestro, pero no puede sobrevivir a diez movimientos en las manos del oponente. Es obvio que ya domina la gran perfección, incluso a medio paso del trono sagrado. ¿Quieres hacer un gran alboroto de un gran alboroto? Luo Dan sonrió juguetonamente. ¿Crees que es posible? No trajiste a cientos de personas aquí. Esta gran batalla realmente me asusta. Bueno, estoy dispuesto a darte cien mil piedras espirituales para compensar lo que pasó hace un momento. ¿Y no quieren usar la red de teletransportación? También les hemos proporcionado las piedras espirituales consumidas por la red. Su fuerza es inferior a la de los demás y el líder de la guardia teme que estas dos personas tengan intenciones asesinas, por lo que solo puede suplicar una y otra vez. De todos modos, su rostro se ha perdido en este momento. Luo Dan no es una persona irracional y no es terrible ofenderlo. Sin embargo, si se topa con una injusticia, como que el líder de la guardia haga el mal, Luo Dan no será misericordioso. Al ver que Rodan no respondía, el comandante de la guardia se sintió extremadamente resentido y pensó en dejar que esas dos personas siguieran divirtiéndose. De todos modos, con el señor de la ciudad detrás de él, esperaba que las dos personas no se atrevieran a matarlo. ¿Por qué no lo matas? Bug Yun realmente no quería hablar tonterías con ese tipo de persona. Sería mejor darle un golpe rápido con un cuchillo. Cuando el líder de la guardia escuchó esto, entró en pánico y rápidamente suplicó clemencia. Es fácil discutir algo. Soy el segundo en la ciudad después del señor de la ciudad. Puedes concederme las condiciones que tengas. Todos queremos estar en armonía. No hay necesidad de causar problemas por un asunto trivial. Te daré un qué tal un millón de piedras espirituales. Puedes conseguir un millón, pero solo diste cien mil. Luo Dan estaba muy descontento y bromeó. Después de todo, has intimidado a otros en esta ciudad durante muchos años. Debes haber acumulado muchas piedras espirituales, ¿verdad? Esto está en las afueras de Zongzhou. Un millón y una moneda de 10 centavos no valen nada. ¿Qué tal 5 millones de piedras espirituales? Dijo el líder de la guardia, conteniendo su dolor. Las piedras espirituales eran sus años de arduo trabajo. Para salvar su vida, no tuvo más opción que admitir la derrota. Después de escapar, se lo informó de inmediato al señor de la ciudad. No importa si estas dos personas se las llevaron o no, no importa cuánto, tendrás que pagar un alto precio al final. Rodan negó con la cabeza. ¿Cómo podría una persona tan codiciosa como el líder de la guardia llevarse todas las piedras espirituales? Y después de todo, después de haber dominado aquí durante tantos años, ¿qué son millones de piedras espirituales? ¿Quieres usar un poco para engañarte a ti mismo? ¿De verdad crees que eres fácil de intimidar? Tengo muy pocas posesiones. De hecho, he adquirido muchas piedras espirituales a lo largo de los años. La mayoría de ellas me las quitó el señor de la ciudad. Solo bebo sopa. Además, el señor de la ciudad siempre ha sido muy tacaño. Si no me das algo de tiempo, ¿nos reuniremos de nuevo? El líder de la guardia tenía una mirada triste en su rostro, pero Luo Dan lo vio de un vistazo. ¿Quieres regresar y traer refuerzos? Supongo que es bueno, debe ser el señor de la ciudad, pero solo vive en esta ciudad pacífica, y la fuerza del señor de la ciudad es la mitad de la de la Santa Sede. Creo que definitivamente es mejor que tu maestro. Diez millones de piedras espirituales, perdóname la vida, por favor. En ese momento, Bug Yun lo estaba arrastrando, de lo contrario se habría inclinado ante Luodan. 
aunque era el líder de la guardia, la presión del señor de la ciudad era demasiado grande. Salvar tantas piedras espirituales a lo largo de los años ha sido una tarea abrumadora. Si el señor de la ciudad lo supiera, probablemente no podría permitírselo. Incluso si Luodan no estuviera satisfecho con 10 millones de piedras espirituales, no podría obtener las piedras espirituales sin importar cuánto lo amenazaran. El líder de la guardia había pensado detenidamente antes. 10 millones de piedras espirituales eran suficientes para establecer una secta de tamaño mediano. El señor de la ciudad planeó ir a un lugar extremadamente frío en los últimos dos días. También quería llevar estos 10 millones de piedras espirituales al desierto occidental para establecer una secta. Pero esto sucedió hoy. Luo Dan pudo ver que esta era de hecho toda su fortuna, pero eran solo 10 millones de piedras espirituales. Parecía que el señor de la ciudad de esta ciudad realmente tenía un gran apetito. Después de todo, había estado intimidando a millones de personas en la ciudad y lo usaba todos los días. Las formaciones de teletransportación son más que una gota en el balde. No se trata de piedras espirituales. Los conflictos se pueden resolver, pero ¿y si has intimidado a la gente común de la ciudad durante tantos años? Deberías pagar un precio. El ciclo de causa y efecto es hoy. Aceptaré los 10 millones de piedras espirituales. Después de todo, puedes matar o no. No me impedirás obtener la piedra espiritual. Luro tanto si hoy miró al primer líder, con los ojos llenos de burla. De todos modos, la piedra espiritual debe estar en la bolsa de almacenamiento espacial en el cuerpo de la otra persona. Incluso si Luo Dan no es una buena persona de primera categoría, no quiere dejar ningún problema para sí mismo. La otra parte se vengará más tarde. Cuando Rodan dijo estas palabras, la expresión de la cabeza del guardia cambió de repente y palideció muchísimo. Perdóname la vida, yo también soy un pobre hombre. Todo lo que hice fue ordenado por el señor de la ciudad. Él es el mayor pecador. En ese momento, todos los hogares miraban atentamente las ventanas de ambos lados de la calle y sus corazones estaban inquietos. Querían que Luodan eliminara un daño a la ciudad, pero también temían que el señor de la ciudad los implicara debido a este asunto, especialmente porque no eligieron ayudar. El líder de la guardia fue el motivo. ¿Solo viniste a informar al señor de la ciudad? ¿Te ordenó que hicieras eso? Replicó Luodan. No es así como te deshaces de la responsabilidad. ¿Me malinterpretó? La expresión sarcástica del líder de la guardia en este momento definitivamente provenía del corazón, pero él era simplemente más fuerte. Por supuesto, una cosa es cierta. El señor de la ciudad es, de hecho, el gran pecador. Es debido a su inacción y su intimidación que la ciudad está sumida en el caos. Luro Dan se apresurará a ocuparse del señor de la ciudad. Bajo la orden de Ludadan, Bagyun, que había estado muy descontento con el líder de la guardia, tomó medidas. En ese momento, la otra parte supo que no podía escapar, por lo que rugió y maldijo. Ustedes dos se atreven, el señor de la ciudad definitivamente me vendará más tarde, solo esperen ir al infierno. Pero todo esto no tenía sentido, porque el otro bando había perdido el aliento y Bagyun lo echó a un lado con desdén. Para un criminal así, no es una pena morir cien veces. Aunque no había nadie en la calle en ese momento, la mayoría de la gente se apoyaba en las ventanas para mirar. Esta escena fue impactante. ¿El líder arrogante y agresivo se había ido? Todos se sintieron extremadamente felices en sus corazones. Alguien desahogó su ira por ellos, por lo que naturalmente estaban felices. Pero aparte de eso, no pudieron evitar sentir pena por los dos. El líder de la guardia era el general de confianza del señor de la ciudad. Fue asesinado por los dos en ese momento. El señor de la ciudad estaría furioso cuando se enterara. Cuando pensaron en los métodos crueles del señor de la ciudad, todos no pudieron evitar sentirse como si estuvieran caminando sobre ascuas. Alguien abrió la ventana y gritó a la calle. Dense prisa los dos, será demasiado tarde si llegan tarde y nadie ha informado aún al señor de la ciudad. No te preocupes, yo también me encargaré del señor de la ciudad, respondió Lugo Dan con confianza, pero nadie lo creyó. Después de todo, el señor de la ciudad ya era un santo de medio paso y era uno de los más fuertes de todo Zongzhou. Desde que se convirtió en el señor de la ciudad, no ha sido derrotado en muchos años. Luo Dan y Bakuyun suspiraban. La gente de la ciudad había sido intimidada durante demasiado tiempo. Incluso después de la muerte del líder de la guardia, nadie se atrevía a salir a la calle. El señor de la ciudad era el culpable. Pensando en esto, los dos aceleraron el paso y se prepararon para ir a la mansión del señor de la ciudad para acabar con todo. 
Además, escucharon de la gente en la puerta de la ciudad que el señor de la ciudad planeaba escapar a la tierra extremadamente fría en los próximos dos días. La gente de Shen Tianmen definitivamente vendría a arrestarlo en dos días. Sin embargo, si la otra parte escapaba a la tierra extremadamente fría, incluso Shen Jingdao estaría indefenso. También ayudaron a Shen Jingdao. Después de que Lu Dan y los demás se fueron, el cuerpo del líder de la guardia en la calle fue un evento feliz para todos. Algunas personas querían salir y escupir un poco, pero tenían miedo de que el señor de la ciudad se viera implicado. Incluso algunos jóvenes apasionados fueron detenidos por sus mayores. Lu Dan y Bak Yun caminaron unos minutos y llegaron a una mansión. Estaba ubicada en el centro de la ciudad y era muy imponente. Pensé que era la mansión del señor de la ciudad. Tan pronto como se acercaron, aparecieron más de una docena de hombres fuertes. ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Cómo se atreven a acercarse a la mansión del señor de la ciudad? Váyanse rápido o tomaré medidas. Quiero ver al señor de su ciudad. Luo Dan simplemente los miró y luego dijo con indiferencia que estas docenas de personas solo estaban en el reino del trono. Con la fuerza actual de Luo Dan, el reino del trono es demasiado inferior, y mucho menos una docena de personas. Incluso si hay 100 personas, no son sus oponentes. ¿Puedes ver al señor de la ciudad? Más de una docena de personas fruncieron el ceño y parecían extremadamente enojadas. Dos pequeños fantasmas que no sabían de dónde venían se atrevieron a decir tonterías aquí. Al mismo tiempo, Bak Yun dio un paso adelante y, en el momento en que se liberó el aliento del hombre fuerte del asiento santo, más de una docena de personas se asustaron instantáneamente. Estas dos personas eran tan jóvenes y su reino era tan alto. Luo Dan sonrió juguetonamente y les dijo a todos. Maté al líder de los guardias de su ciudad. Ustedes están al nivel del maestro. ¿Están seguros de que el señor de la ciudad no quiere verme? El grupo de personas tembló. Había una pelea en la puerta de la ciudad hace un momento, por lo que el líder de los guardias fue allí. No regresó en este momento. En cambio, estos dos llegaron a la mansión del señor de la ciudad. Me temo que el resultado es realmente como dijeron estos dos, pero ¿cómo pudo el líder del maestro morir tan fácilmente? La docena de personas estaban completamente asustadas y desaparecieron en un instante. Entraremos e informaremos al señor de la ciudad ahora. Luo Dan y los otros dos entraron en la mansión del señor de la ciudad y nadie los detuvo. Unos momentos después, un majestuoso hombre de mediana edad se acercó a ellos. Ustedes dos, ¿de qué fuerza son? No debería haber rencores entre nosotros. Yuna Oe reprimió su ira. Después de todo, luchó en la ciudad sin decirle una palabra y mató al líder de los guardias. Realmente fue demasiado. Pero no conozco el origen de los dos. Si son una gran fuerza, ¿cómo puedo no ofenderlos? Así que tengo que preguntar con claridad para poder decidir mi actitud. Luo Dan sonrió levemente y dijo. No hay ninguna secta. Somos solo cultivadores casuales. Si no hay ninguna secta detrás de nosotros, ¿qué hará el señor de la ciudad? Hiciste un escándalo en la puerta de la ciudad y mataste a mi líder de la guardia. ¿Cómo saldarás esta cuenta? Yuna Oe tenía un rostro sombrío, como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. Mientras Ludo Dan no perteneciera a la secta Shen Tian de Zongzhou o a otras sectas, ¿a qué le tenía miedo? Por eso, naturalmente, se volvió arrogante y quiso buscar justicia por lo que acababa de suceder. Luo Dan y los otros dos no solo causaron problemas, sino que ahora llegaron directamente a la mansión del señor de la ciudad. ¿Qué querían hacer? ¿Querían presumir frente a él? Luo Dan lo ignoró y continuó caminando solo. Miró y suspiró. El resto de la ciudad estaba muy deteriorada, pero la mansión en esta ciudad era extremadamente lujosa. Incluso si Luo Dan se hubiera quedado en Shen Tianmen durante muchos días antes, podría no ser tan buena como la mansión del señor de esta ciudad. La otra parte lo ignoró tanto que Yuna Oe estaba completamente enojada. Chico, ¿crees que eres un hombre fuerte en Zongzhou solo porque mataste al maestro? El trono en otros lugares es superior, pero en Zongzhou, el maestro es solo un practicante de tercera o cuarta categoría. ¿De qué estás orgulloso? Yuna Oe apretó los dientes. Ya había subido al trono sagrado de medio paso y estaba a un paso del cuasi santo. Si era arrogante frente a él, pagaría un precio doloroso. Como señor de una ciudad, no piensas en cómo hacer que la ciudad sea próspera, sino que simplemente recaudas fuertes impuestos. ¿De verdad no crees que estás equivocado? Luo Dan miró a Yuna Oe con desprecio y dijo con desprecio. Como transeúnte, realmente te desprecio. No eres digno de ser el señor de una ciudad. ¿Cómo administro la ciudad no es asunto tuyo? 
Yuno se burló. Como señor de la ciudad, debería ser como él mismo. Los que trabajan duro son estúpidos. Mira la escena en ruinas de esta ciudad, decenas de miles de personas están desplazadas. Te uniste a la secta bebedora de sangre antes y querías ir más lejos, pero después de que la secta bebedora de sangre cayó, solo querías recolectar una ola de piedras espirituales y huir? ¿Pero crees que puedes escapar a la tierra extremadamente fría? Luo Dan dijo algunas palabras, Yuna Oe estaba enojada y avergonzada. Esto era cierto, pero no era el turno de un extraño de señalarlo con el dedo. Muy bien, debes morir hoy. Yuna Oe usó su poder mágico y estalló con una fuerza aterradora, luego apareció frente a Ludo Dan para atacar. Pero Yuna Oe, un santo de medio paso, no era lo suficientemente bueno para Ludo Dan. Después de todo, su fuerza actual podía luchar contra el cuasi santo. Ludo Dan usó un movimiento asesino al azar para contraatacar, y los dos lucharon duro, pero después de cuatro o cinco rondas, Yuna Oe descubrió que no podía deshacerse de Ludo Dan, sino que cada ataque fue reprimido. Esto lo dejó perplejo y aterrorizado. ¿Cómo podía ser tan fuerte Ludo Dan? Los jóvenes como Ludo Dan, sin importar cuán talentosos sean, sin importar cuán poderosas sean las sectas detrás de ellos, es raro que alcancen el trono perfecto, y generalmente son solo de nivel super. Como un santo de medio paso, no puede derrotarlo. ¿Podría ser que Ludo Dan también esté al nivel de medio santo? Pensando en esto, Yuna Oe se asustó aún más. No quería provocar a un enemigo tan poderoso, especialmente cuando estaba a punto de escapar a la tierra extremadamente fría. Se había unido a la secta bebedora de sangre antes, y ahora tenía que enfrentar el ajuste de cuentas de la secta del cielo santo, y ahora había una persona más. El líder de la guardia fue asesinado, y él pensó que era el esfuerzo conjunto de Ludo Dan y los otros dos, por lo que no le importó mucho. Después de todo, él era un santo de medio paso. En este momento, de repente se dio cuenta de que Ludo Dan solo era suficiente, y solo el santo de medio paso podía ser tan rápido, ¿verdad? En ese momento, Yuna Oe estaba pensando en qué hacer a continuación. Aunque Ludo Dan era un poco mejor que él, era difícil decir quién sería el ganador si realmente luchaban hasta la muerte. Había estado en este reino durante muchos años y las cartas de triunfo en su mano, naturalmente, no eran comparables a las de los jóvenes. Es solo que Yuna Oe entiende mejor que no hay un odio profundo entre él y Ludo Dan, entonces, ¿por qué debe correr el riesgo? Entonces Yuna Oe dio una docena de pasos hacia atrás, preparándose para reconciliarse. Al ver que Ludo Dan seguía persiguiendo la victoria, Yuna Oe dijo rápidamente. Hermano taoísta, no lo pidas. Hubo un pequeño malentendido ahora mismo, pero en realidad podemos resolverlo. ¿Malentendido? Ludo Dan se detuvo y luego sonrió juguetonamente. ¿Crees que es un malentendido? Parece que no escuchaste ni una palabra de lo que acabas de decir. No solo tú y yo estamos descontentos, sino que también estamos descontentos con la gente de la ciudad. Enfadados por tu inacción como señor de la ciudad. Eres de buen corazón y realmente te admiro. Pero dijiste que he estado haciendo travesuras en la ciudad. No lo admito. Aunque no soy una persona dedicada como líder, siempre he caminado sobre hielo delgado y nunca he intimidado a los demás. Por supuesto, algunas de las personas bajo mi mando deben ser malvadas. Fengian viola. Las palabras de Yuna Oe fueron categóricas y justas. No se preocupen, los disciplinaré estrictamente en el futuro y me aseguraré de que mis subordinados ya no salgan a intimidar a los demás. Al mismo tiempo, también reflexionaré sobre mí mismo. Debo mejorar el entorno de vida de las personas. ¿Puedo darles alguna ayuda? ¿Una oportunidad para cambiar mis costumbres? Todos somos personas sensatas. Deja de fingir. Lo entiendo, pero quieres escapar a un lugar extremadamente frío y engañarme para que piense que eres un tonto. Luo Dan se burló. Había visto a muchas personas como Yuna Oe. Fue solo porque sintió que no era rival, por lo que no tuvo más remedio que ceder. Por otro lado, si Luo Dan estuviera en problemas, Yuna Oe lo habría matado hace mucho tiempo, por lo que Luo Dan no lo haría. Serás engañado por unas pocas palabras. Y para decirlo sin rodeos, una ciudad está tan deteriorada y ha estado sufriendo hambre y frío durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que el dueño de la ciudad esté haciendo el mal bajo su mando sin saberlo? Estas palabras simplemente eluden la responsabilidad. Todos en la ciudad saben qué clase de personaje es el señor de la ciudad. Las piedras espirituales y los recursos de esta ciudad fueron arrebatados por Yuna Oe. Una vez que la otra parte huyó al lugar extremadamente frío, esta ciudad se consideró inútil. 
para que vuelva a prosperar, no solo se necesitan medidas drásticas, sino que se necesitan al menos miles de personas. El apoyo de las piedras espirituales de Wan es suficiente. Hay muchas sectas importantes en Zhongzhou, pero nadie está dispuesto a hacerse cargo de este desastre, especialmente porque esta ciudad no tiene recursos. Lo único útil puede ser la red de teletransportación, pero ya tiene decenas de millones de piedras espirituales, así que ¿por qué no se puede utilizar en nuestra propia secta? ¿Qué tal construir una puerta? Obviamente, es inapropiado aceptar esta ciudad a miles de kilómetros de distancia. El rostro de Yunao estaba naturalmente lívido, y Luo Dan no le dio ninguna cara. ¿Iba a luchar hasta la muerte con él? Originalmente, todos se daban un nivel y no había necesidad de que los cultivadores se lanzaran a una ola de asesinatos. A pesar de que se había rendido, Yunao todavía se tragó su ira. Es mi culpa por lo que pasó ahora. Para compensarte, te daré un millón de piedras espirituales como señor de la ciudad para demostrar mi sinceridad. Todos somos hombres poderosos por encima del maestro. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esta gente común? ¿Qué? No pueden traer beneficios a nuestra cultivación. Yunao sonrió coquetamente y ahuecó sus manos. Admito que para cultivar la piedra espiritual, he sido un poco cruel estos años. Pero si realmente hubiera un gran error, no habría esperado hasta hoy. Las cinco sectas principales en Zhongzhou habrían venido aquí hace mucho tiempo. Sí, especialmente porque está muy cerca de la puerta Shentian. Hay un hecho que aún no has descubierto. No estoy aquí para causarte problemas, sino para buscar justicia para los millones de personas de la ciudad. Así que es inútil que me des un millón de piedras espirituales, porque no sé nada al respecto. Es algo raro y lo que dijiste es totalmente erróneo. Luo Dan dio un paso adelante y dijo palabra por palabra. Si no fuera por estas decenas de miles de personas, ¿serías capaz de ser el señor de una ciudad hoy? Los cultivadores solo pueden considerar los beneficios de la cultivación. Esta es la naturaleza humana. Pero no podemos olvidar nuestros orígenes, y mucho menos matar a nuestros benefactores, y Dios no lo permitirá. Obviamente, fueron decenas de miles de personas en esta ciudad las que permitieron que Yunao se levantara. ¿Cuántas piedras espirituales costaron? ¿Por qué cambió a los ojos de Yunaoe? Además, la matriz de teletransportación en esta ciudad fue construida por varios maestros de la matriz unida de la Santa Sede en ese entonces, para no permitir que personas como Yunaoe actuaran imprudentemente. Luo Dan, ¿de verdad no vas a ceder? Yunaoe respiró profundamente y un escalofrío apareció en sus ojos. Se había rendido una y otra vez, pero fue Luo Dan quien insistió en pelear con él y se negó a comer la tostada. ¿De verdad crees que le tienes miedo si te castigan con alcohol? Como un santo de medio paso, incluso si no es tan bueno como Luo Dan en términos de fuerza, mientras se revelen sus antecedentes y sus cartas de triunfo, Luo Dan definitivamente no obtendrá ningún beneficio. Yunao no quería iniciar una disputa antes de escapar, pero Luo Dan fue demasiado lejos. ¿Luchó con él por los millones de personas comunes y corrientes sin cultura del señor de la ciudad? Yunao no entendió hasta este momento, ¿por qué Luo Dan lo hizo? Las personas imponentes no deberían ser consideradas responsables de estas personas de clase baja. Luo Dan negó con la cabeza, lleno de lástima. En realidad, eres muy lamentable, porque he dicho una y otra vez que no hay ningún conflicto entre nosotros, simplemente te rechazamos. Parece que solo puedo ir en una ola de asesinatos. He estado en el reino de la Santa Sede de Medio Paso durante décadas, y las cartas y los métodos que he acumulado están más allá de tu comparación. No había margen de maniobra. Yunaoe estaba enojado y usó el poder de la ley. Vio un golpe impactante que sacudió al mundo. En un instante, incluso el aire circundante explotó y la sangre se volvió brillante una por una. Al golpearlo, parecía como si Yunaoe fuera el amo del mundo. Sin embargo, Luo Dan no tenía miedo en absoluto y luego respondió con un movimiento. Desde el momento en que reveló su arma mágica, ejerció una presión infinita sobre Yunaoe, a pesar de que Yunaoe ya había usado su ataque más fuerte. Las armas divinas de Rodan son como las armas sagradas de la Santa Sede, con un poder infinito. Los dos bandos compitieron durante docenas de rondas y ambos usaron toda su fuerza. Sin embargo, al final, Yunaoe fue derrotado y fue derrotado por Luo Dan. Este resultado sorprendió a Luo Dan. Antes se consideraba un empate. Después de la competencia sagrada, pensó que podía despreciar a todos los que estaban a medio paso de la Santa Sede. Sin embargo, después de la batalla con Yunaoe, descubrí que todavía era demasiado engreído antes. 
aunque Yunaoe era un santo de medio paso, no era mucho peor que un cuasi sabio. Si la fuerza de Ludogan no pudiera igualar el poder de un cuasi sabio, ¿habría sido capaz de hacerlo? Es realmente difícil decir si ganaré, es una victoria por poco. Yunaoe estaba naturalmente asustado y miró a Ludogan como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable. ¿De verdad eres un cultivador casual? No creo que un cultivador casual pueda ser tan fuerte. Debes ser de la secta del cielo santo. Me uní a él antes. Secta bebedora de sangre, Sheng Jindao quiere ajustar cuentas. No soy enviado por Sheng Jindao, pero lo conozco. La crisis en Zongzhou se ha resuelto. Incluso si Shen Tianmen no viene, deberíamos haber esperado nuestro propio final. Lu Dan continuó desarrollando sus poderes mágicos y continuó atacando a Yunaoe. Bu Yun, que estaba a un lado, también esperó con impaciencia y actuó de inmediato. Bu Yun ahora está en el reino de la dominación, por lo que naturalmente no tiene miedo de derrotar al asiento sagrado de medio paso. Para decirlo sin rodeos, el asiento sagrado de medio paso es la dominación perfecta, justo en algún punto intermedio. Yuna Oe no es rival para Ludodan, y hay otra persona poderosa en el camino. El enemigo quedó marcado en unos pocos golpes. Al ver al asesino de Bug Yunxia, Ludodan lo detuvo rápidamente. No te preocupes, no puedo darle una vida feliz. Ha estado haciendo el mal en esta ciudad durante tantos años, y debe haber adquirido muchas piedras espirituales. Debe escupirlas para que todos en la ciudad puedan. Millones de personas se sienten aliviadas. No importa, asintió Bug Yun y colocó el arma en el cuello de Yuna Oe, como si el oponente lo matara de inmediato si se atreviera a actuar precipitadamente. Yuna Oe ya estaba muerta en ese momento. Es solo que Yuna Oe no quiere morir. Ha practicado durante toda su vida y solo ha llegado a la mitad del camino hacia el asiento sagrado. Va a morir aquí. Debería haber tenido la oportunidad de convertirse en la Santa Sede. Ustedes dos, estoy dispuesto a darles 10 millones de piedras espirituales. ¿Pueden comprarme una salida? Solo quieren buscar justicia para los millones de personas en la ciudad. Puedo darles mi reputación, y también han obtenido las piedras espirituales. Piedra, ¿no es lo mejor de ambos mundos? Yuna Oe bajó la cabeza y mantuvo una actitud muy baja. Prometo que cambiaré mi forma de actuar en el futuro. Si no me crees, también puedo jurar ante Dios que asumiré las consecuencias. Juras que no vale nada. Has sido el señor de la ciudad durante tantos años y has estado cobrando fuertes impuestos. Si tuvieras un rastro de remordimiento, no estarías en esta situación hoy. Luo Dan se burló. ¿Tenía miedo solo porque no pudo ganar? Obviamente, era demasiado tarde. Esta ciudad en ruinas era la obra maestra de Yuna Oe. A pesar de que le dijeron esto, Yuna Oe no se atrevió a enojarse. En cambio, se arrodilló y dijo. Te daré 50 millones de piedras espirituales. Estas son todas mis pertenencias. Originalmente quería construir una secta en la tierra extremadamente fría, pero ahora estoy dispuesto a darlo todo para comprar mi vida. Más de 50 millones. Luo Dan sonrió juguetonamente. Una persona codiciosa como Yuna hoy realmente entregaría todas las piedras espirituales que tenía en la mano. A pesar de que estaba gravemente herido y en peligro en ese momento, Yuna Oe todavía tenía una mentalidad de casualidad en su corazón, por lo que 50 millones eran solo una parte. Yuna Oe parecía muy infeliz. Era cierto que tenía más de 50 millones en sus manos. A lo largo de los años, había ganado mucho dinero con su estatus como señor de la ciudad. Ahora tenía un total de 80 millones de piedras espirituales. Pero si se las daba todas a Ludo Dan, ¿cómo las gastaría en el futuro? Entonces, en ese momento, solo podía decir que el total era de 50 millones y siguió rogando, pero Ludo Dan no se conmovió. El truco de Yuna Oe podría engañar a otros, pero era demasiado ingenuo frente a Ludo Dan. Ludo Dan había visto a demasiadas personas a lo largo de los años y aún podía decir si era verdad o mentira. Un minuto después, Yuna Oe se rindió por completo. Está bien, hay 80 millones de piedras espirituales en total. Realmente quiero preguntar una cosa. ¿Puedes comprar mi vida? No, como mucho puedo darte una muerte rápida, respondió Lugo Dan sin rodeos. Y tienes que entender una cosa. Ya sea que des piedras espirituales o no, después de que mueras, ¿no podemos sacarlas de tu anillo espacial? Es solo un pequeño problema. Dado que no puede dejarlo oír por haberle dado todas las piedras espirituales, Yuna Oe también está desconsolado en este momento. También es difícil escapar con heridas graves. ¿Cómo romper la situación en este momento? 
El cerebro de Yunao está trabajando rápidamente, pero parece que no tiene nada que usar. Hay muchos guardias en la mansión del señor de la ciudad, pero todos están en el nivel del trono. Luchar con Ludo Dan y los demás es completamente una fantasía. Yunao no está dispuesto a morir aquí hoy, y de repente piensa en un truco. ¿Qué pasaría si amenazara a Ludo Dan con la muerte juntos? Yunao ya no era tímida, sino que se rió a carcajadas. Ya que no me dejas vivir, muramos juntos. Sabes que después de que un hombre fuerte de medio paso del asiento santo queme su Dantian, tiene suficiente poder para estar a la par con el asiento cuasi santo. Me pregunto si ustedes dos están dispuestos a llegar tan lejos. Vamos. Luo Dan parecía tranquilo, incluso un poco divertido. ¿Qué tiene de malo estar a la par con el cuasi saint? Mientras no sea el asiento del santo, Luo Dan tendrá confianza para lidiar con eso. Esta escena dejó a Yuna Oe muy confundida. El Quasi Saint Ludo Dan y los dos no tenían miedo. ¿Podría ser que Ludo Dan ya fuera un Quasi Saint? Solo había unas 40 personas en todo Zongzhou y, sin excepción, habían practicado durante más de mil años. Ludo Dan era solo un joven de 100 años. Déjame darte algo de conocimiento general. ¿Conoces la crisis de la secta del cielo demonio en el desierto occidental? Fue la formación establecida por Ludo Dan la que mató al santo de la secta del cielo demonio. Incluso el santo no fue rival para Ludo Dan. ¿Crees que quemar tu propio Dantian realmente puede representar una amenaza para Ludo Dan? La secta bebedora de sangre en Zongzhou hace dos días finalmente fue derrotada por una formación establecida por Ludo Dan, así que no te preocupes. Si los dos solo tuviéramos la habilidad de igualar al santo de medio paso, no nos atreveríamos a venir a ti. Hoy tienes que expiar tus pecados, y nadie puede salvarte. Bak Yun miró a Yuna Oe con desprecio y le explicó. ¿Lo entiendes ahora? Si puedes mejorar tu fuerza hasta convertirte en un santo en un momento, no solo podremos vivir en paz, sino que probablemente los dos tendremos que escapar. De lo contrario, solo eres un cuasi santo y es inútil. Yunao estaba desesperado en este momento, sus ojos llenos de envidia y celos. Todos en el mundo no sabían cuán fuerte era el legendario joven maestro de formación. En los últimos días, incluso dijo que preferiría ofender al santo que ofender a ese joven, pero hoy en realidad lo conoció. El poder de la secta del cielo demonio fue destruido de un solo golpe, y toda la situación en el desierto occidental se revirtió. La victoria de la secta Shen Tian de Zongzhou también fue el resultado del joven. Un maestro así no es algo a lo que un señor de una ciudad pequeña pueda ofender. La diferencia entre los dos es demasiado grande. Pero sabiendo que no es un oponente, Yuna Oe todavía quiere pelear en este momento. De todos modos, es una muerte de todos modos. Si pelea, puede haber un rayo de esperanza. Si acepta su destino, está destinado a ir al infierno. De todos modos, está gravemente herido y en peligro. ¿Qué puede perder? Yuna Oe rugió y se apresuró a quemar su Dantian en un instante, no solo curando sus heridas, sino también mostrando un poder aterrador. De hecho, Luo Dan nunca ha peleado con personas que quemaron su Dantian y siempre ha usado formaciones para resolverlo. Hoy, existe una oportunidad así. Luo Dan lo saludó sin humildad. Bug Yun, que estaba a un lado, quiso ayudar, pero Luo Dan lo detuvo. Él ya es suficiente solo. Si quiere tener un duelo justo uno contra uno con Yuna Oe, Bug Yun puede simplemente observar desde un costado. Después de conquistar el poder, fue realmente muy difícil, y Ludo Dan estaba cada vez más emocionado. Esperaba que Yuna Oe pudiera ser más fuerte. Fue una experiencia de combate poco común para Ludo Dan, lo que hizo que Yuna Oe en el lado opuesto se enfureciera. ¿Se subestimó a sí mismo de esta manera? Lo más preocupante era que Yuna Oe no tenía mucho tiempo para demorarse. Necesitaba derrotar a su oponente en unos pocos minutos, para que el daño a sí mismo no fuera demasiado grande. De lo contrario, si se demoraba demasiado, su Dantian se quemaría. Incluso si derrotaba a Ludo Dan, ¿qué sentido tenía convertirse en una persona inútil? Decenas de rondas transcurrieron así. Al principio no había nadie en la calle, pero debido a esta pelea, miles de personas se habían reunido para verla. El señor de la ciudad está luchando contra un forastero, por lo que no vale la pena que corran tanto riesgo. La única razón por la que se atreven a venir es que Yuna Oe estaba en desventaja antes y una vez se inclinó ante Ludo Dan. Esto les dio un atisbo de esperanza de que este joven pudiera vengarlos. Todos estaban nerviosos y solo esperaban que el joven derrotara al señor de la ciudad, de lo contrario, definitivamente serían castigados por el señor de la ciudad. 
De hecho, había decenas de miles de personas que ni siquiera se atrevieron a aparecer y se escondieron en las esquinas de la calle para mirar. No podían ver con claridad, pero se sentían más seguros. Luo Dan sonrió juguetonamente. Después de docenas de movimientos, podía sentir claramente que Yuna Oe estaba al final de su fuerza y no tenía poderes mágicos. Esto hizo que Luo Dan se sintiera aburrido, por lo que mostró su verdadera fuerza y rápidamente golpeó a Yuna Oe hasta dejarlo inconsciente. En ese momento, miles de personas que estaban observando aplaudieron y se levantaron para golpear y patear a Yuna Oe. Luo Dan naturalmente decidió dejar pasar esta escena. Yuna Oe había estado haciendo el mal en la ciudad durante tantos años, y la gente de la ciudad podía estar orgullosa y ya no ser intimidada. Bakyun no pudo soportarlo y finalmente le dio a Yuna Oe una muerte rápida. El señor de la ciudad murió así como así. La gente de la ciudad todavía no podía creerlo. Después de mucho tiempo, decenas de miles de personas se atrevieron a venir. Todos estaban muy contentos y ya no tenían que vivir con miedo. Luo Dan era una persona reflexiva. Aunque Yuna Oe estaba muerta, la ciudad no podía quedarse sin un señor de la ciudad ni un día, de lo contrario sería un desastre en unos pocos días. Los millones de personas en la ciudad eran gente común y los pocos cultivadores solo estaban en el reino de los mitos. No era realista elegir a una persona de entre todas ellas para que fuera el señor de la ciudad. Debíamos encontrar a alguien que pudiera administrar la ciudad y no dejar que los forasteros la codiciaran. Después de pensarlo, Luo Dan sintió que Sheng Tianmen era la secta adecuada. Sheng Tianmen no solo era la secta más grande de Zongzhou, sino que también tenía un carácter decente. Si Sheng Tianmen se hiciera cargo de esta ciudad, no me atrevo a decir lo bueno que sería para los millones de personas que viven en ella. Al menos no sería como Yuna Oe antes, y la filosofía de Sheng Tianmen era seguir el camino correcto. Si esta ciudad no se administraba bien, me temo que se reirían de ella. Entonces Luo Dan escribió una carta y envió a alguien para que la entregara a Shen Tianmen. Yuna Oe tenía muchos maestros bajo su mando y medio día fue suficiente para el viaje de ida y vuelta. Luo Dan planeó esperar hasta que se completaran los arreglos antes de partir, por lo que él y Wuk Yun se quedaron en Shen Tianmen temporalmente y primero ordenaron la ciudad. Primero, sacó 80 millones de piedras espirituales del anillo espacial de Yuna Oe y luego hizo que la gente comprara una gran cantidad de alimentos para que la gente de la ciudad no muriera de hambre. Más tarde, Luo Dan gastó otros 20 millones de piedras espirituales en la ciudad en ruinas y pidió a la gente que la reparara. Todos agregaron ladrillos y tejas a sus propias residencias, por lo que todos en la ciudad estaban muy felices. Después de gastar 80 millones de piedras espirituales, todavía quedaban 20 millones, pero Luo Dan no planeaba dividirlas. Estas piedras espirituales serían entregadas a las personas enviadas por Shen Tianmen para la gestión de la ciudad en el futuro. Esta ciudad en ruinas costaría muchas piedras espirituales. Después de la muerte de Yuna Oe, la neblina de millones de personas en la ciudad se disipó y hubo esperanza de vida. Esta escena naturalmente conmovió mucho a Luo Dan. Los practicantes no necesitan ser muy amables, pero su límite inferior no puede ser demasiado bajo. Las personas como Yuna Oe son más odiosas que las sectas demoníacas como la puerta del cielo demonio. Bug Yun estuvo de acuerdo profundamente con esto y expresó sus sentimientos. He visto y oído muchas cosas a lo largo del camino contigo. Podría haber ignorado muchas cosas, pero aún así no pude soportarlo. Después de todo, esta ciudad tiene un sistema de teletransportación y su desarrollo futuro aún es considerable. Incluso si no hay manera, confiar en el sistema de teletransportación para ganar piedras espirituales, al menos es mejor que la mayoría de las ciudades. Luo Dan miró a la gente que iba y venía por la calle. Cuando pensó en la calle vacía cuando él y Bug Yun llegaron ayer, demostró que los dos tenían razón y no se entrometían en los asuntos de otras personas. Al otro lado de Shen Tianmen, Shen Jingdao recibió una carta enviada por Luo Dan. Después de enterarse de lo que hizo Luo Dan, también se quedó desconcertado por un momento, pero de todos modos fue algo bueno. ¿Es solo una ciudad de varios millones de personas, a quién se debe enviar? En primer lugar, el reino de esta persona no puede ser demasiado bajo, al menos debe estar a medio paso del reino del trono sagrado, y en segundo lugar, debe ser sobresaliente en la gestión, de lo contrario, es obviamente inapropiado dejar que esta ciudad continúe cayendo en ruinas. Después de pensarlo un poco, Shen Jingdao solo pensó en Shen Kang, por lo que encontró a Shen Kang lo antes posible y planeó consultar su opinión. Esto, me temo que es inapropiado. Shen Kang frunció el ceño y negó con la cabeza después de escuchar esto. 
Soy el subdirector de Shen Tianmen. ¿Soy apto para ser el señor de la ciudad? Necesitan a alguien que pueda hacer cambios drásticos allí, y no quieren que te quedes allí por mucho tiempo. Puedes regresar a Shen Tianmen después de entrenar a algunas personas capaces. Tomará como máximo un año o dos. Aunque los recursos allí se han agotado, hay una red de teletransportación conectada a la tierra extremadamente fría después de todo. Shen Jingdao vio la preocupación de Shen Kang y continuó. Luo Dan ha sido de gran ayuda para Shen Tianmen. Ahora que la otra parte ha hablado, ¿no deberíamos enviar a alguien allí? Solo confío en una persona en todo Shen Tianmen. Los demás no son lo suficientemente capaces, e ir allí solo causará problemas. Luo Dan no es de Zongzhou, por lo que esto puede considerarse como una ayuda para nosotros. Originalmente, si Luo Dan no tomaba medidas, tendríamos que ir allí después de un tiempo. Ese señor de la ciudad está muy cerca del camino demoníaco y ha estado haciendo el mal a lo largo de los años. Sheng Tianmen simplemente no ha tenido tiempo para eso. Después de todo, hay millones de personas. ¿Qué pasa si no pueden manejarlas bien? Shen Kangye todavía estaba muy preocupado. Si realmente hubiera un desastre, los forasteros definitivamente hablarían de Shen Tianmen. ¿Qué tal si cambias a alguien más? Es realmente estresante. Además, todo Zongzhou acaba de calmarse. Sheng Tianmen está extremadamente ocupado. Incluso yo he dejado Sheng Tianmen. Me temo que estarás aún más cansado por ti mismo. Creo que puedes enviar a un anciano al azar. Simplemente ve allí. Los ancianos de Sheng Tianmen son todos medias tintas de la Santa Sede, y aquellos que pueden administrar Sheng Tianmen bien en tiempos normales definitivamente no tendrán problemas en administrar una ciudad pequeña. A diferencia de su propio enfoque directo, los ancianos siempre han visto mucho y son mejores en el manejo de los problemas. Cuídate. Como líder de la secta Shen Tian, no he considerado todo esto. Es cierto que podemos enviar algunos ancianos allí, pero no pueden estabilizar la situación general. Hay millones de personas en la ciudad. Aunque la mayoría de ellos son personas comunes, también hay muchos espías de la gran secta. Shen Jingdao suspiró y lo analizó para Shen Kang. Si Shen Tianmen no le presta atención, definitivamente se lo arrebatarán. Esos ancianos son un poco más débiles después de todo. Son uno de los mejores en Zongzhou en su estado de medio paso de la Santa Sede, pero no pueden competir con Dazon. La puerta es ligeramente inferior a la anterior. Y tú y Luo Dan se conocen mejor y pueden comunicarse mejor después de ir allí. En resumen, además de hacer que la ciudad vuelva a funcionar, también debemos dejar que Luo Dan vaya al lugar extremadamente frío con tranquilidad. No podemos hacer que Luo Dan se sienta inestable. Luo Dan espera que esos millones de personas en la ciudad vivan una buena vida. Después de una serie de persuasiones por parte del líder, Shen Kang ya estaba conmovido, pero todavía vacilaba. Puedo ir, pero hay una cosa que quiero decir de antemano. Si no puedo hacer que esa ciudad prospere, encontraré de inmediato a alguien que me reemplace. Shen Tianmen debe decir la verdad. No te preocupes por esto. Originalmente planeé dejarte tomar el control de Shen Tianmen. Estoy realmente cansado y siento las deficiencias de mi propio reino. Quiero permanecer en reclusión durante décadas para abrirme paso en el reino. Simplemente sucede que esta es una experiencia. Ejercita tu habilidad como líder. Shen Kang finalmente estuvo de acuerdo. Shen Jingdao generosamente le permitió a Shen Kang traer decenas de millones de piedras espirituales para gobernar una ciudad con millones de personas. Al principio, debe haber una gran cantidad de piedras espirituales como base. Las piedras espirituales no solo se pueden usar como dinero, sino que también se pueden usar para comprar una gran cantidad de recursos de cultivo. Después de mediodía, Shen Kang también llegó a la ciudad. Se reunió de inmediato con Luo Dan y se enteró de la situación actual de la ciudad. Con respecto a la llegada de Oli Kang, Luo Dan mostró una sonrisa. Con él a cargo de esta ciudad, naturalmente se sintió aliviado y reconocido. Los dos hablaron durante una hora y explicaron la situación de la ciudad uno por uno. Luego, Rodan entregó su mano y planeó llevarse a Bukyun. San Kang se encontraba bajo mucha presión y en su corazón prometió administrar bien la ciudad. Cuando Rodan regresó del lugar extremadamente frío, pudo ver que este lugar era muy próspero. Luo Dan y Bukyun llegaron a la matriz de teletransportación, pero la matriz de teletransportación estaba tenue, como si no se hubiera usado durante muchos años, y varios pilares de formación estaban cerrados. Afortunadamente, Luo Dan era un mago de la formación. 
después de algunas inspecciones, descubrió que se habían llevado varios espíritus de la formación. Debió haberlo hecho el señor de la ciudad anterior. La otra parte quería escapar a un lugar extremadamente frío. Durante este periodo, no quería que ninguna de las personas exitosas escapara, por lo que simplemente destruyó toda la formación y la reparó cuando estaba a punto de escapar. De esta manera, si los rezagados no eran maestros de formación, me temo que es difícil encontrar el truco. Luo Dan usó 100 piedras espirituales para reparar las venas de varios espíritus de la matriz. La matriz de teletransportación estalló con una luz dorada brillante y se extendió una avenida de la ley del espacio. Vamos. Luo Dan invirtió 10.000 piedras espirituales y las consumió como piedras espirituales transmitidas por la matriz de teletransportación. Él y Bug Yun desaparecieron mientras estaban de pie en la matriz. Después de un tiempo indeterminado, los dos llegaron al campo de hielo sin fin. La nieve caía con fuerza sobre el campo de hielo y ambos temblaban. Aunque ambos ya están por encima del reino de la dominación, sus cuerpos no temen al viento ni al frío. Sin embargo, es diferente en lugares extremadamente fríos. El viento y la nieve aquí llevan un rastro de ley. Los dos usaron energía espiritual para proteger sus cuerpos, por lo que no sintieron el frío. Luo Dan suspiró. ¿Es este un lugar extremadamente frío? Es bastante impactante. Esta tierra extremadamente fría se encuentra en el extremo norte y ocupa una superficie de 100.000 millas, no menos que varios estados centrales. Hay rumores de que aquí se refugian muchas personas poderosas de la Santa Sede. Bug Yun sonrió y luego preguntó. Esto no tiene fin y no tiene dirección. ¿A dónde debemos ir? ¿Necesitamos explorar el camino con nuestro sentido espiritual? Vayan en la dirección donde sopla el viento fuerte. Es mejor usar menos la conciencia espiritual en lugares extremadamente fríos. Si la piedra divina se congela, todo el mar espiritual se verá afectado. Rodan dio un gran paso y le preguntó a Bug Yun mientras caminaba. ¿Dónde está el antiguo reino secreto en el lugar extremadamente frío? De hecho, Rodan no tiene pensamientos ahora, pero la probabilidad de ir al norte es mayor después de todo. Este lugar extremadamente frío existe desde hace miles de años. Aunque está cubierto de hielo y nieve todo el año y no es adecuado para que vivan los practicantes, y mucho menos para reemplazar todas las cosas del mundo, en realidad contiene muchos recursos y tesoros, como el loto de nieve de Tianshan, etc. Todos son existencias únicas. Incluso hay muchas personas fuertes que creen que permanecer en un lugar extremadamente frío durante 10 u 8 años es más útil que practicar durante 100 años. La mente aquí está muy templada y, como no ha sido destruida por un gran número de cultivadores, las leyes del gran Tao contenidas en ella son sólidas. Es más fácil realizar el Tao. Los dos caminaron durante dos o tres horas y ya habían recorrido 100.000 millas, pero el campo de hielo todavía era interminable e incluso se sentía más frío. Incluso si hubieran usado energía espiritual para protegerse contra el frío, el viento y la nieve, parecían ser capaces del viento frío se sentía como un cuchillo. Afortunadamente, no tardaron mucho en encontrar un monstruo cuya apariencia era difícil de distinguir entre el hielo y la nieve. Incluso si no fuera por su aura, Rodan no sería capaz de identificarlo. Rodan parecía feliz y dio un paso adelante. Este monstruo solo estaba al nivel del trono, por lo que Rodan lo intimidó fácilmente. ¿Sabes dónde está el antiguo reino secreto? Preguntó Lubodan en voz alta. El monstruo negó con la cabeza, sin saber si no entendía o no sabía nada sobre el antiguo reino secreto. Rodan no pudo evitarlo y se preparó para continuar la búsqueda con Bug Yun. Después de caminar durante un tiempo indeterminado, los dos llegaron a un glaciar. Aunque había acantilados escarpados a ambos lados, había muchas criaturas espirituales creciendo en él. La hierba brilla y se balancea en el hielo y la nieve. Pero en ese momento, Lord Antwilig se sintió atraído por un rastro de sangre en el hielo y la nieve a lo lejos. Cuando se acercó, encontró un monstruo herido. Era seguro que este monstruo no era de un lugar extremadamente frío, sino que era más común en Zongzhou. Cuyo cultivo ha alcanzado el trono de la perfección. Luo Dan usó una pastilla para tratar a la otra parte y luego preguntó. ¿Por qué viniste a un lugar extremadamente frío? Este lugar no es adecuado para que viva un monstruo como tú, no es resistente al frío. La bestia demoníaca no respondió, pero se inclinó ante Ludo Dan varias veces seguidas. Sus ojos estaban llenos de ansiedad y luego comenzó a decir palabras humanas. Dos mayores, soy una bestia demoníaca de la secta Yuntian en el este. Mi joven maestro vino al lugar extremadamente frío para buscar oportunidades. Fue herido y asediado por la secta demonio. 
Yo, el joven maestro, lo envié con gran dificultad. Quiero encontrar forasteros para regresar y rescatar. Mi benefactor. ¿Puedes salvar a mi joven maestro? Luro Dan y los dos estaban atónitos. Se encontraron nuevamente con la secta demonio, y Luro Dan no pudo evitar preguntarse, ¿nació para estar en desacuerdo con la secta demonio? Desde la secta del cielo demonio al principio, hasta la secta bebedora de sangre en Zongzhou, ahora han llegado al lugar extremadamente frío y aún pueden encontrarse con la secta demonio. Hay cuatro partes principales del mundo antiguo. El yermo occidental, que es una tierra desolada, Zongzhou, donde las personas poderosas son como nubes, la tierra extremadamente fría en el norte, y el territorio oriental, donde los demonios están desenfrenados. Es mejor hacer menos que hacer más. Rodan vino a buscar el antiguo reino secreto, pero él y Bukyun estaban confundidos en este lugar extremadamente frío. Realmente necesitaban a alguien que se educara. Si salvaba al otro joven maestro, también sería bueno obtener un mapa de lugares extremadamente fríos. Aunque Ludogan se conmovió, para estar seguro, todavía preguntó. ¿Qué es la secta demonio? ¿Cuál es el poder de combate más fuerte que asedia a tu secta? Tienes que dejarme sopesarlo. La secta demoníaca se llama secta Zengmo. Esta vez envió a un santo de medio paso, diez maestros de gran perfección y más de 30 reinos del trono. Después de que el monstruo respondió, Rodan suspiró aliviado. Después de todo, el más fuerte estaba a solo medio paso del santo asiento. Bukyun, por su parte, podía manejarlo sin que él tomara medidas. Pero Bakyun frunció el ceño y le explicó a Ludan. La secta del demonio justo es la secta más antigua del camino demonio. Hay un dicho que dice que todos los caminos demoníacos del mundo están compuestos por el demonio justo. Sin embargo, siempre ha sido discreto. El mundo piensa que la secta del cielo demonio es la primera secta. Secta, de hecho, la secta Zengmo es la líder. Debido a que la secta Zengmo es misteriosa, nadie sabe cuántas personas poderosas hay. Algunas personas dicen que ha declinado, pero muchas personas poderosas sienten que al menos unas pocas santas sedes están a cargo de la secta Zengmo. Creo que es la ortodoxia del camino demoníaco después de todo, por lo que su poder no es necesario. Provóquelo, de lo contrario habrá problemas sin fin. Hace al menos unos cientos de años, todas las sectas demoníacas respetaban a la secta del demonio verdadero. Sin embargo, varias santas sedes en Zongzhou unieron sus fuerzas y derrotaron a la secta del demonio verdadero hasta la muerte. A partir de entonces, solo pudieron establecerse unos pocos en el este, y ya no pudieron vivir allí. No me atrevo a poner un pie en Zongzhou, pero también es una de las mejores sectas del este. La secta Yuntian tampoco es mala. También ha sido heredada durante miles de años y ha estado reprimiendo a la secta Zengmo durante tantos años. La secta Zengmo quiere matar al joven maestro de la secta Yuntian y apoderarse de todo el territorio del este. Una vez que se desarrollen, la próxima vez un paso es apuntar con la espada a Zongzhou y Shiwan. Al ver a Ludogan sumido en sus pensamientos, el monstruo temió que Ludogan no se fuera. La secta Yuntian siempre respeta a sus benefactores. Si ustedes dos toman medidas, habrá una gran recompensa. Soy solo un monstruo, pero estoy dispuesto a morir por el joven maestro. Lo averiguaré. Dijo Ludogan con calma agitando la mano. De hecho, no tenía miedo en absoluto, incluso después de conocer el poder de la secta Zengmo. ¿Y qué pasa si realmente hay varias santas sedes? No tiene nada que ver con Rodan. Si realmente le perjudica, lo peor que puede hacer es luchar. Rodan es ahora el maestro de la gran perfección, y el siguiente paso es alcanzar el asiento sagrado de medio paso. Incluso si es un asiento sagrado fuerte, no tendrá miedo. Originalmente, solo necesitaba decenas de millones de piedras espirituales, y con la formación, podría matar a la Santa Sede, y mucho menos ir un paso más allá. Lurodan lo sabía bien. Siguiendo a este monstruo, Rodan y los dos llegaron a un campo de hielo. Un grupo de personas se enfrentaba entre sí. 70 u 80 hombres de negro asediaban a una docena de personas. La mayoría de las 12 personas que estaban adentro resultaron heridas, y uno de los jóvenes gritó con severidad. Secta Zengmo, ¿no tienen miedo de la ira y la venganza de la secta Yuntian? ¿Quién es la secta Yuntian? ¿De verdad creen que después de haber sido la secta número uno en el territorio oriental durante tantos años, son la número uno en el mundo? Es solo que nuestra secta Zengmo siempre ha mantenido un perfil bajo. El líder de los hombres de negro se rió y dijo con mucha severidad. 
pero ahora que Zong Zhou tiene demasiado tiempo para cuidar de sí misma, la poderosa Santa Sede no ha aparecido y la secta Zengmo ha estado escondida durante tantos años, es hora de que salga. Ustedes, una docena de personas, deberían ser capturadas sin ningún esfuerzo. Tal vez podamos perdonarles la vida. Sobre todo porque son el joven maestro de la secta Yuntian, todavía tienen mucho valor. Estás soñando. Rugió el joven, furioso. Yo, Nangonji, nunca me asociaré con la secta demoníaca. Incluso si muero en la batalla hoy, será lo mismo. Tu secta demoníaca está haciendo el mal en el este, y todas las sectas justas serán castigadas. No puede ser arrogante por mucho tiempo. Muy bien, entonces ve a la muerte. Jung Ji sonrió con frialdad, hizo un gesto con la mano y dejó que sus hombres avanzaran. El nivel más bajo de los hombres de negro era el trono de la perfección, y varios de ellos habían alcanzado el nivel de dominio. Del lado de Nangon Ji, sin mencionar que más de la mitad de ellos estaban muertos o heridos, y la docena de personas restantes estaban sentadas en tronos ordinarios, incluso el líder Nangon Ji estaba igual. Había una enorme disparidad de fuerza entre el trono y el señor supremo, sin mencionar la desventaja numérica. Luo Dan desde la distancia podía analizar la situación de la batalla de un vistazo. Nangonji no pudo durar tres rondas. Luego sonrió juguetonamente, dio un paso adelante y golpeó a Junji con indiferencia. Junji, que estaba observando la pelea triunfante, sintió una intención asesina y rápidamente devolvió el golpe con la palma. Cuando se dio la vuelta, notó el ataque. El suyo era en realidad un hombre joven. Es solo que el golpe de Ludan fue tan poderoso que Junji voló a decenas de metros de distancia, lo que lo dejó completamente confundido. Debes saber que él es solo la mitad de un santo sede, pero no puede obtener ningún beneficio de Ludodan. Es cierto que fue por el ataque furtivo del oponente, pero también usó toda su fuerza. Después de que Junji apenas estabilizó su cuerpo, rápidamente usó su arma mágica para atacar a Ludodan, pero Ludodan no tenía prisa y no prestó atención al oponente en absoluto. Simplemente luchó con el oponente durante algunas rondas a voluntad, y luego lo dejó las armas mágicas del sacrificio de la nube se hicieron añicos y todos los poderes mágicos fueron inútiles. Bug Yun tampoco se quedó de brazos cruzados y se unió al campo de batalla para ayudar a Nan Gonji a lidiar con las docenas de personas. Bug Yun estaba en el reino del dominio, pero era incontables veces más fuerte que los dominadores presentes. Después de todo, Bug Yun podría estar a la par con el asiento sagrado de medio paso. Así que avergüencen a estas personas. La presión de Nangonji cayó repentinamente bruscamente, y suspiró aliviado cuando vio a las dos personas que vinieron de repente. No sé de dónde vinieron los compañeros taoístas para salvarnos del fuego y el agua. En ese momento, la bestia monstruosa también corrió frente a Nangonji. Nangonji entendió todo en un instante. Debe ser el mérito de su propia bestia espiritual. Xiao Wu, eres increíble. Después de escuchar los elogios de Nangonji, el monstruo vitoreó aún más y siguió saltando alrededor de Nangonji. Pero Nangonji dejó que el monstruo se fuera primero y tomó el arma mágica. No podemos confiar únicamente en los dos héroes. Mientras no estén muertos, debemos contribuir. Nangonji se abalanzó sobre él con su espada. A Bug Yun le bastó con enfrentarse a docenas de personas él solo, pero con la incorporación de estas docenas de personas, parte de la presión se repartió naturalmente. En cuanto a estas docenas de enemigos, fueron derrotados solo por Bugyun, y ahora no tienen poder para contraatacar. En menos de un minuto, más de la mitad de ellos han caído y todos están indefensos. Atrévete a luchar y sigue retrocediendo. El lado de Junji estaba aún más en desventaja. Ya había resultado herido por el ataque de Rodan. Al ver que la situación ya no era controlable, por mucho que odiara el hierro, Junji solo pudo dar la orden de retirarse. Y luego desapareció en el campo de hielo. Luo Dan no lo persiguió. En términos de destreza en combate, podría igualar al Quasi Saint, pero si careciera de poderes mágicos, el oponente podría haber huido a miles de kilómetros de distancia y no podría alcanzarlo. Nangonji se acercó en ese momento y se inclinó profundamente. Gracias a los dos benefactores. Soy el joven maestro de la secta Yuntian. Definitivamente los recompensaré generosamente por su gracia salvadora. ¿Por qué entraste en conflicto con la secta Zengmo? Y además viniste a un lugar extremadamente frío. Luo Dan miró a Nangonji, preguntándose cómo respondería la otra parte. Nangonji se quedó atónito por un momento. Aunque no podía decírselo a los extraños, estaba relacionado con la supervivencia de su secta, pero después de todo, Luo Dan le salvó la vida. 
Después de pensarlo, no tenía la intención de ocultarlo después de todo. Es así. Llegamos a un lugar extremadamente frío para encontrar un loto de nieve Tianshan de 100 años. Mi padre estaba enfermo, pero el enemigo Zeng Momen no estaba dispuesto, por lo que envió una gran cantidad de asesinos para detenernos. Si mi benefactor no hubiera tomado medidas hoy, me temo que habría sido un desastre. Luo Dan asintió, creyendo en las palabras de Nan Gong Yi, y luego preguntó. Por cierto, ¿sabes dónde está el antiguo reino secreto en la tierra extremadamente fría? A principios de 10 años, ¿a dónde irá la poderosa Santa Sede a buscar oportunidades? Preguntó Nan Gong Yi. Respiró hondo después de ver a Ludo Dan a sentir. Los antiguos reinos secretos suelen ir a la Santa Sede, incluso si son precisos. Incluso un santo no está calificado, entonces, ¿por qué Rodan iría allí? Pensando que Rodan derrotó a yun con medios atronadores, el oponente ya estaba a medio camino del trono sagrado. ¿Podría ser que el reino de Rodan ya fuera un cuasi santo? Simplemente no se parecía a él porque era demasiado joven, pero luego Nan Gong Ji se sintió aliviado. Una persona tan fuerte puede cambiar naturalmente su apariencia. Solo aquellos que son poderosos en la Santa Sede pueden saber la ubicación del antiguo reino secreto a través de la deducción. La tierra extremadamente fría está a millones de millas de distancia, y definitivamente no sabremos nada al respecto. Nang Ji negó con la cabeza, pero luego dijo. En solo 10 días, cuando llegue el tiempo de apertura de 10 años del antiguo reino secreto, definitivamente se desencadenará un fenómeno extraño en el mundo, y lo sabrás entonces. ¿Deberíamos esperar otros 10 días? Luro Dan lo pensó, pero no le importó. La razón por la que fue al antiguo reino secreto era para obtener más experiencia. En este momento, está bien quedarse en el lugar extremadamente frío y explorar aquí. Después de todo, el lugar extremadamente frío no es peor que Zongzhou. Puede haber otras oportunidades. Estás buscando el loto de nieve de Tianshan, que tiene un siglo de antigüedad. ¿Tienes la ubicación específica? ¿Puedo buscar contigo estos días? Le preguntó Lugo Dan a Nan Gong Ji. Nan Gong Ji sonrió amargamente, sintiéndose muy melancólico. He estado aquí en este lugar extremadamente frío durante medio mes, pero todavía no encontré nada. Originalmente traje a más de 100 personas aquí, pero ahora solo quedan una docena. Sin embargo, el gran anciano de nuestra secta también trajo a 200 personas para explorar desde la otra dirección del lugar extremadamente frío. No sé si han ganado algo en los últimos días, pero si lo encuentran, definitivamente nos enviarán una señal y querrán venir y unirse a nosotros. Es lo mismo, pero es muy difícil. El loto de nieve de Tianshan es raro en la tierra extremadamente fría, y mucho menos uno que tenga más de 100 años. Se estima que solo se ve una vez cada 100 años, especialmente porque su nivel es demasiado bajo. A diferencia de esos poderosos buscadores, solo puede caminar 100 millas al día. Las personas poderosas pueden viajar mil millas al día. Primero busquen un lugar donde acampar para resistir el viento y el frío. Una docena de ustedes también están heridos y necesitan un lugar para recuperarse. Al ver que el viento y la nieve eran cada vez más fuertes, ya no podía quedarse allí por mucho tiempo. Entonces Ludogan usó sus poderes mágicos para buscar y encontró una ladera protegida de la nieve. Antes de regresar al lugar extremadamente frío, Ludogan había hecho muchos preparativos, por lo que sacó tiendas de campaña y comida del anillo espacial. Nan Gongji y los demás también tenían tiendas de campaña y otras cosas con ellos, pero la comida no se consumió mucho después de estos 10 días. Todos miraron a Luro Dan con entusiasmo. Luro Dan sonrió levemente y saludó a Nan Gongji y a la docena de personas. Vengan y coman juntos. No se contengan demasiado. No soy un experto de alto nivel. Después de varias horas de curación, los hombres de Nan Gongji también se recuperaron. Después de eso, sacó un mapa y estudió dónde estaba el loto de nieve de Tianshan. Naturalmente, Rodan se acercó para mirarlo juntos, con la esperanza de ver si podía analizar el antiguo reino secreto a partir del mapa. Sin embargo, este mapa era muy vago y, como estaba cubierto de hielo y nieve todo el año, debe haber habido muchas personas que dibujaron este mapa. Algo salió mal. No debería ser así. Aunque el loto de nieve de Tianshan es raro, en cuanto al hecho de que no lo he visto durante más de 10 días seguidos, podría ser que todos los lotos de nieve de Tianshan en lugares extremadamente fríos hayan sido eliminados. Nan Gongji miró el mapa y suspiró. Sin embargo, en su opinión, incluso si viniera un hombre fuerte que se pareciera a un sabio, no sería capaz de usar medios tan grandes. Este lugar extremadamente frío es diferente de otros lugares. 
Cuanto más al norte vayas, más poderoso serás. El viento y la nieve están empeorando, y hay rumores de que hay antiguos espíritus malignos en el lejano norte. Creo que es posible en esta montaña del mapa. Los lotos de nieve suelen crecer en grandes altitudes. Si estuvieran en las llanuras, ¿no se los comerían los monstruos? Lurodan pensó en ello por un momento. Era solo una especulación propia, pero pensó que podría ser muy grande. Después de todo, la montaña tenía 10.000 metros de altura. Nangonji sonrió amargamente y le explicó a Lurodan. Esta montaña se llama la montaña de nieve antigua. Está envuelta en nubes y niebla durante todo el año, y hay varias leyes. La mayoría de las personas no se atreven a entrar fácilmente, a menos que haya un cuasi sabio que pueda entrar y salir con seguridad. Muy pocas personas han sobrevivido a lo largo de los años. Entonces ve allí. Lurodan agitó la mano y dijo con seriedad. Si quieres encontrar el loto de nieve de Tianshan de siglos de antigüedad, no podrás encontrarlo fácilmente en esta capa de hielo. Debe haber un monstruo guardián en esta alta montaña. Con nosotros dos aquí, tendrás más fuerza. Dijo también Bug Yun. Nangonji dudó un momento y luego estuvo de acuerdo de inmediato. De hecho, hace unos días, también quise ir a la montaña de nieve antigua para ver qué estaba pasando, pero sufría de falta de mano de obra. Su nivel más alto era solo un maestro, lo cual no estaba calificado en absoluto. Sin embargo, ahora que los dos grandes maestros de Rodan están aquí, ¿qué más tengo? ¿Tan asustado? El tiempo no podía demorarse. Su padre ya estaba enfermo terminal. Si no podía recuperar el centenario loto de nieve de Tianshan, toda la secta sería destruida. Después de discutirlo, un grupo de personas planeó ir temprano mañana por la mañana. Por supuesto, Luo Dan no era una persona imprudente. La docena de hombres de Nangonji solo estaban en el nivel del trono. Si se encontraban con monstruos con altos niveles de cultivo, definitivamente no podrían detenerlos, por lo que naturalmente tuvieron que entregárselos. La gente debe tener formas de salvar sus vidas. Luo Dan utilizó 10 millones de piedras espirituales para delinear una serie de runas de recolección de espíritus. Si se encuentra con un monstruo de nivel maestro, puede usar las runas para lidiar con él. Hay 100 runas en total y tienes que reembolsarlas. Después de distribuir las runas a una docena de personas, Luo Dan se acercó y le pidió consejo a Nangonji. Nangonji se quedó atónito por un momento y luego dijo con una sonrisa. Es natural. Cuando regrese a la secta, definitivamente le daré piedras espirituales a mi benefactor a cambio. Es solo que estaba ansioso por salvar a mi padre esta vez, y no traje mucho conmigo cuando salí. Al oír esto, Luo Dan se deprimió mucho. Él y Nangonji solo se conocían desde hacía un día y ya habían perdido 10 millones de piedras espirituales. Fue realmente desgarrador. La secta Yuntian es la secta número uno en el este. Tiene una base muy sólida. Incluso si no lo denuncio después de mi regreso, puedo movilizar 30 millones de piedras espirituales yo mismo, que pueden usarse para pagar las runas y la gracia salvadora ahora mismo. Cuando mi padre despierte, habrá más recompensas. Nangonji temía que Luo Dan no lo creyera y se fue furioso, por lo que dijo con mucha sinceridad que incluso sacó su propia arma y se la prometió a Luo Dan. Luo Dan se quedó sin palabras y puso los ojos en blanco. ¿Cómo puede una persona de mi nivel ser tan desestructurada? Si fuera solo una piedra espiritual, no podría salvarte. Mi corazón es de mente estrecha. Nangonji hizo una reverencia y luego dijo. Siempre he sospechado que la razón por la que mi padre cayó enfermo fue obra de la secta Zengmo. Desde que todos los hombres fuertes de la Santa Sede fueron al antiguo reino secreto, la secta demoníaca se ha vuelto demasiado desenfrenada. Escuché que la secta bebedora de sangre de Zongzhou y la secta Shengtian estaban en confrontación. Aunque la secta Yuntian no está tan comprometida con el trato con el diablo como la secta Shengtian, siempre ha estado en desacuerdo con el diablo, y es por eso que sufrió esta catástrofe. Soy una persona sencilla. La razón por la que digo esto es que parece que he adivinado la identidad de mi benefactor. No sé si tomarlo en serio o no. Explícamelo. Al escuchar las palabras de Nangonji, Luo Dan se interesó por un momento y ya sintió. Interesante, solo dime, quiero saber quién soy. Hace medio mes, la secta del cielo demonio del desierto occidental se unió a una santa sede, con la intención de subvertir todo el desierto occidental, y luego trabajar con la secta bebedora de sangre de Zhongzhou para lidiar con las cinco sectas principales encabezadas por la secta del cielo sagrado. El plan original era bueno, e incluso nuestro territorio oriental todas las sectas están aterrorizadas. 
Sin embargo, un joven apareció de repente y dirigió a los tres señores principales para destruir la secta del cielo demonio. Estabilizó el desierto occidental de un solo golpe y rompió todo el plan de la secta demonio. La secta Zengmo en el este estaba aún más furiosa. La santa sede de la secta del cielo demonio, fueron enviados por la secta Zengmo. Nangonji miró a Ludo Dan y dijo palabra por palabra. Ese joven era bueno en el uso de formaciones, lo que cambió la situación y sorprendió a todos. Originalmente, la secta Zengmo también quería enviar tropas para apoderarse del territorio del este, pero luego tuvo que quedarse quieto y continuó oculto y latente. Justo ahora vi que estabas haciendo runas, no como un alquimista, sino más como un mago de matrices, así que hice una suposición audaz. Además, puedes usar 10 millones de piedras espirituales para hacer runas para tratar con el maestro. Los practicantes de todo el mundo parecen ser nadie puede, solo el joven de Shiwan no hace mucho. Sí, soy esa persona. Luro Dangao miró a Nangonji y tuvo que decir que la otra parte tenía fuertes habilidades analíticas y era mucho más inteligente que muchas personas que tenían conflictos con Luro Dan. Bug Yun también quedó impresionado y luego preguntó. En realidad, no se trata solo de Shiwan. ¿Puedes adivinar cómo es la situación en Zhongzhou ahora? ¿Podría ser? Nangonji se sorprendió y no podía creerlo. La crisis demoníaca en Zhongzhou y la extremadamente poderosa secta bebedora de sangre también fueron destruidas por ti. Zhongzhou es diferente de Shiwan. Shiwan está en una tierra desolada, por lo que el nivel de los practicantes no es alto. Sin embargo, Zhongzhou está lleno de asientos sagrados de medio paso, y hay muchos hombres fuertes cuasi sabios. Además, la secta bebedora de sangre se atreve a unir 100 sectas para lidiar con ella. Shrenk Tianmen también debe tener el asiento sagrado detrás de ella. Como llegué a ese lugar extremadamente frío hace más de 10 días, no sabía cómo se desarrollaba la situación en Zhongzhou. En ese momento, me quedé realmente sorprendido cuando escuché lo que dijo Bug Yunyi. Especialmente cuando vi a Bug Yun asentir, no pude calmarme. No solo Nangonji, sino también una docena de personas a su alrededor estaban extremadamente conmocionadas. Si no hubieran visto la fuerza de Ludo Dan antes, habrían pensado que estaban alardeando. Eran miembros de la secta Yuntian y habían tratado con la secta demoníaca durante tantos años. Naturalmente, sabían exactamente cuán poderosa era la otra parte y cuán crueles eran sus métodos. Zongzhou también se ha estabilizado. La secta de los bebedores de sangre ha sido destruida. No hay sectas demoníacas en todo Zongzhou. No pasa nada en Zongzhou. El yermo occidental y el territorio oriental son más pacíficos. Bak Yun explicó y luego cambió de tema. Sin embargo, las pérdidas fueron cuantiosas. Más de 100 líderes de secta en Zongzhou cayeron. Tomará mucho tiempo relajarse. Pero quieren estar con la secta bebedores de sangre. Nadie más puede culparlos. Nangonji siempre ha oído algo sobre lo que sucedió en Zongzhou. Muchos líderes de sectas no son diferentes de las sectas demoníacas. Ahora que han caído, se puede considerar como una retribución kármica. La secta Zengmo del territorio del este debe estar asustada. Dos sectas demoníacas de primera clase se han ido. A pesar de que están muy lejos en el territorio del este y separadas de Zongzhou por cientos de miles de millas, ¿quién puede garantizar que no irás al territorio del este en el futuro? Un viaje. Nangonji de repente se dio cuenta de por qué la secta Zengmo enviaría una gran cantidad de asesinos para cazarlo. Esto se debía a que no se debía permitir que el líder de la secta Yuntian se recuperara, de lo contrario seguiría el ejemplo de Zongzhou y expulsaría a la secta demonio del este. Por lo tanto, debían destruir la secta demonio del este. El medio ambiente está en la mano. Las formas demoníacas siempre han estado desenfrenadas en el este. Aunque la secta Yuntian es la secta número uno, siempre ha tenido problemas. Pero ahora que la secta demoníaca se encuentra en una situación difícil, definitivamente es algo grandioso. La secta Yuntian tendrá más confianza, con Zongzhou y Zongzhou detrás de ella. La secta Shiwan apoya. Mientras traiga de regreso el loto de nieve de Tianshan, el día en que su padre se recupere, decenas de miles de personas en la región oriental ya no tendrán que ser intimidadas por sectas demoníacas. Luo Dan agitó la mano y tosió. Solo hice lo mejor que pude. No es solo mi culpa, también es el resultado de que otras sectas comparten el mismo odio. No seáis humildes. Hay muy pocas sectas que tengan el valor de luchar contra el diablo. Ahora que todos los miembros poderosos de la Santa Sede se han ido al antiguo reino secreto, ¿alguien tiene que ponerse de pie? Nangonji inclinó la mano en señal de gran respeto. 
Antes, era por la gracia de salvarme la vida, pero ahora es por mi respeto y admiración. Te mereces el respeto de todos. Una docena de personas más de la secta de Nangonji también renunciaron a sus vidas como Nangonji. Si hubiera más genios como Ludodan, no habría más espíritus malignos en el mundo. No hablemos más de esto. Pensemos en el viaje de mañana. Ir allí significará escapar por poco de la muerte. Deberías pensarlo detenidamente. Esto es asunto de tu secta Yuntian. Luo Dan miró a la docena de personas que rodeaban a Nangonji. Ya les he dado las runas, pero si se encuentran con una bestia sagrada de medio paso, sus posibilidades de supervivencia son escasas. Nosotros, los discípulos de la secta Yuntian, no tememos ni a la vida ni a la muerte, dijeron más de una docena de personas al unísono. Nangonji asintió. Si fueran personas que ansiaban la vida y temían a la muerte, no los habría traído consigo a ese lugar extremadamente frío. Los que trae son todos sus confidentes en la secta. Todos descansaron. Luodan se despertó temprano a la mañana siguiente y salió a inspeccionar el terreno. El viento y la nieve eran más ligeros que ayer. Después de descansar durante una hora, el grupo se dirigió hacia la montaña nevada de Shangu. De hecho, la distancia no era mucha, más de 100 millas solo tomarían más de una hora. Sin embargo, el riesgo aumentaba a medida que avanzaban, y la visibilidad circundante era cada vez menor, e incluso había viento. Incluso había niebla en la nieve. Así que el grupo de personas caminó durante mucho tiempo y, afortunadamente, finalmente llegaron al pie de las montañas cubiertas de nieve. Todos sacaron sus armas mágicas y comenzaron a caminar con cautela hacia las montañas cubiertas de nieve. De repente, se escuchó un rugido y una garra afilada surgió de la niebla. Rodan contraatacó de inmediato y mató al monstruo oculto en la niebla. Es solo un trono común y corriente, pero nos dirigimos hacia las montañas cubiertas de nieve. Los monstruos de arriba serán más fuertes, así que todos deben estar preparados. Lurodan revisó el cuerpo, luego miró a la multitud y dijo que, para evitar que un grupo de personas se separe, la distancia entre las personas no debe exceder un metro. Si un monstruo a gran escala ataca, no importa cuán fuerte sea Ludadan, no podrá sobrevivir. Es imposible proteger a todos. Después de caminar así durante una hora, Ludadan ha matado a 30 o 40 monstruos. Desde el trono al principio, ahora es el trono de la perfección. Según el sentido espiritual de Ludadan, en este momento, una décima parte de la montaña de nieve está conectada. Si aún no has subido, todavía estás en la parte inferior de la montaña. Si esta tendencia continúa, si caminas una docena de kilómetros como máximo, inevitablemente te encontrarás con monstruos de nivel maestro, especialmente en lugares extremadamente fríos. Su reino generalmente aumentará entre un 10 y un 20%. Por el contrario, Lurodan y otros debido al viento y al frío, la fuerza se debilitará un poco. Lurodan miró hacia atrás y dijo en voz alta. Todos saquen los talismanes mágicos. Una vez que se encuentren con un monstruo, no duden en usar los talismanes mágicos para atacar de inmediato. Entonces le pidieron a Wub Jun que liderara el equipo, y Luo Dan rápidamente se fue solo. Si se encontraba con un monstruo en el camino, Luo Dan se asustaría y se iría. Si había alguien que no le temiera a la muerte, Luo Dan solo podía matarlo. Esto hizo que Nan Gongji y los demás que estaban detrás de él se sintieran mucho más tranquilos. Solo tenían que preocuparse por el viento, la nieve y la niebla, y ya no tenían que preocuparse por los ataques furtivos de los monstruos. Por supuesto, todavía tenían que tener cuidado por ambos lados. Pasó otra hora y el grupo finalmente llegó a la ladera de la montaña. Luodan vio muchos lotos de nieve en flor. Sin embargo, a juzgar por la edad, había una gran brecha entre ellos y los lotos de nieve de Tianshan de un siglo de antigüedad. Estos solo tenían más de 10 años como máximo, y algunos incluso solo unos pocos años. Nangonji y su grupo se apresuraron a llegar y se sorprendieron al ver el loto de nieve de Tianshan por todas partes. El año no es suficiente. Aunque no puede curar la enfermedad de mi padre, también puede mejorar el cultivo de los practicantes. Elijamos algunos cada uno. Por cierto, basta con unas pocas flores por persona. No dañan el entorno del loto de nieve. Nangonji vio la emoción de más de una docena de discípulos y se apresuró a informar a los invitados. Una persona solo eligió uno. Según el nivel de cultivo de su trono, este era demasiado. Se necesitaría al menos un año y medio para digerirlo en una píldora. Luodan estaba bastante sorprendido. 
La mayoría de las personas probablemente no tendrían recursos de cultivo cuando se encuentran con tales recursos, pero Nan Gongji era una persona bastante buena después de eso, el grupo continuó caminando hacia arriba. El viento y la nieve se hicieron cada vez más fuertes, y la niebla que cubría la montaña se volvió cada vez más espesa. La línea de visión ya no era inferior a dos metros. En ese momento, se escuchó un rugido, acompañado de una garra afilada. El poder que contenía era tan fuerte que definitivamente podría llamarse el monstruo dominante. Luo Dan se defendió de inmediato y mató al monstruo. Cuando se dio la vuelta, descubrió que Nan Gongji y los demás estaban en peligro y todos estaban luchando contra el monstruo. A juzgar por los rugidos, el número de monstruos era entre 30 y 40, y obviamente estaban vigilando al grupo de personas que los rodeaban por todos lados. Los discípulos de la secta Nan Gongji son tan poderosos como el trono, pero afortunadamente tienen el talismán otorgado por Luo Dan, por lo que no están en desventaja cuando se enfrentan a los poderosos monstruos. Luo Dan entiende que el tiempo no puede retrasarse, después de todo, solo tiene un talismán hecho. Cientos de ellos, el tiempo se agotará en un rato. No es realista matar a todos esos monstruos. Después de todo, Rodan no sabe si hay alguno cerca. ¿Y si hay refuerzos detrás de ellos? La mejor manera es asustarlos. Y si quieres asustarlos, debe haber alguien que muestre un poder aplastante absoluto. Esta persona solo puede ser Ludo Dan. Mientras libere su aliento en el asiento sagrado de medio paso o quasi saint, no temerá a estos monstruos y no escaparán. La coerción exudada por el aura del reino es muy sensible. Rodan regañó y luego sacrificó directamente su arma mágica, y luego usó todos sus métodos para atraer docenas de leyes de poder, que no eran menos poderosas que el trono cuasi sagrado. Esta escena hizo que las docenas de monstruos sintieran miedo y luego se retiraron rápidamente. Cuanto más alto subas, más peligroso será. Todos deben estar mentalmente preparados. Luo Dan miró a todos y luego continuó despejando el camino solo. Acabo de ver el loto de nieve de Tianshan. Debe haber un loto de nieve de 100 años en la cima de la montaña. Por Nan Gongji, debe salvar a su padre. Así que nadie tenía miedo. Aunque varias personas habían resultado heridas por las docenas de monstruos, solo se las arregló brevemente. No debían quedarse con este viento y esta nieve. Después de un tiempo indeterminado, un grupo de personas llegó al borde de un acantilado empinado. Tenían que escalar si querían subir. Según el mapa anterior, se necesitarían más de mil metros para subir desde aquí hasta la cima de la montaña. Era fácil para practicantes como ellos. Incluso si volaran, volarían hacia arriba. Sin embargo, aquí hay un gran poder mágico que impide que el grupo de personas pueda volar. Incluso si intentan volar, serán derribados por el viento cortante y la nieve. El grupo de personas no tiene más opción que trepar. No es nada difícil para Rodan. La supresión que recibió de sus poderes mágicos fue muy pequeña. Sin embargo, para dejar paso a todos, fuimos muy cuidadosos al subir, e incluso tuvimos tiempo de cortar un hueco para facilitarle el paso al grupo que iba detrás de nosotros. Después de pasar mucho tiempo así, finalmente llegaron a la cima de la montaña cubierta de nieve. Desde lejos, la cima de la montaña parecía una torre, pero en realidad era un terreno llano. Aunque había niebla, Luodan pudo detectar a través de su conciencia espiritual que la superficie de la cima de la montaña tenía varios kilómetros de largo y había muchos elixires y similares. Por supuesto, el más importante es el loto de nieve de Tianshan. El loto de nieve que se encuentra aquí es más antiguo que los que se han visto antes. Muchos de ellos han alcanzado la edad de varias décadas, pero ninguno de ellos puede alcanzar la edad de 100 años. Luo Dan caminó en círculos y de repente se quedó mirando una luz en la niebla, que parecía emanar de un loto de nieve. Sin embargo, justo después de que Luo Dan dio unos pasos, apareció de repente un monstruo muy aterrador. A juzgar por el aliento, fue suficiente para dar medio paso hacia la Santa Sede. Para ser custodiado por una bestia demoníaca de este nivel, es obvio que el loto de nieve es muy antiguo, al menos 100 años, o incluso varias veces más antiguo. En la cima de una montaña tan nevada, obviamente no era prudente luchar contra un monstruo de medio paso de nivel santo. Rodan no podía soltar sus puños y pies, y fue reprimido por todas partes por el viento y la nieve. Por otro lado, era diferente con ese monstruo. Después de todo, en esta montaña nevada, después de vivir en la cima durante muchos años, mi fuerza ha aumentado. 
pero Ludogan también entendió que si quería quitarle el loto de nieve, tenía que derrotar al monstruo, por lo que solo podía usar su arma mágica para luchar contra el monstruo. Nangonji y los demás también se acercaron. Cuando vieron esta escena, quisieron acercarse y ayudar. Sin embargo, Bug Jun los detuvo. Esta docena de personas solo agregarían caos a Ludogan. Después de todo, una batalla al nivel de un trono sagrado de medio paso no es comparable a la de un trono. Me temo que ni siquiera puedo soportar un solo movimiento. Entonces Bug Jun subió para ayudar a Ludodan con su espada. Él mismo está en el reino de la dominación y su poder de combate es relativamente fuerte. También puede luchar contra bestias sagradas de medio paso. Con la ayuda de Bug Jun, el lado de Ludodan naturalmente estará bajo menos presión. Los dos reprimieron a la bestia monstruosa. Nangonji y más de una docena de personas solo pudieron observar desde un costado. Ludodan gritó en ese momento. ¿Aprovechaste la oportunidad para quitar el loto de nieve y todos se quedaron allí parados estúpidamente? Al oír esto, Nangonji se dio cuenta de inmediato de que mientras el monstruo y Ludodan luchaban, él ya se había acercado al loto de nieve a la velocidad del rayo. Observó que efectivamente era el loto de nieve centenario mencionado en el libro. Cuando pensó en su padre después de ser rescatado, Nangonji se alegró y se preparó para recogerlo. Sin embargo, en ese momento, un hombre de negro apareció de repente frente a él y arrebató a Shuelian primero. Este hombre de negro era miembro de la secta Zengu. Nangonji estaba tan enojado que inmediatamente atacó al oponente, pero este ya estaba en el reino de dominio. Naturalmente, no era algo que Nangonji pudiera vencer, por lo que lo abofeteó con la palma. Mirando el loto de nieve en su mano, el hombre de negro levantó el velo y dijo. Interesante, simplemente trae de regreso a la secta Zengmo para ayudar a nuestro líder a abrirse paso en el reino. Esta persona no era otra que Zengmo Menyunji. Había planeado matar a Nangonji ayer, pero debido al ataque repentino de Ludodan, su plan fracasó. Originalmente tenía la fuerza de medio paso hacia el trono sagrado, pero ha caído al nivel de dominación debido a una lesión y necesita décadas de recuperación. Pero si toma este loto de nieve Tianshan, definitivamente podrá recuperar medio paso hacia el trono sagrado. Desde que Nangonji puso un pie en la montaña nevada, su secta Zengmo los había estado siguiendo en silencio. Esto permitió que el oro la que estaba detrás realizara el truco a la perfección. Aunque Nangonji resultó herido en el ataque, pensó en la muerte de su padre. Aunque estaba enfermo, corrió a pesar del dolor. Obstinado, la brecha entre tú y yo es demasiado grande. Yunji se burló y pateó a Nangonji nuevamente, lo que provocó que Nangonji volviera a ser golpeado con fuerza. Al ver esto, las otras doce discípulos atacaron a Yunji juntas. Con la ayuda del talismán anterior de Ludodan, también tomaron a Yunji por sorpresa. Al ver las heridas en su cuerpo, Yunji se sorprendió bastante. ¿De verdad tienes las habilidades para herirme gravemente? Es una lástima que la brecha de nivel sea demasiado grande y no se pueda salvar con solo unas pocas runas. Pero no quiero quedarme en esta montaña de nieve, así que me iré primero. Sin el loto de nieve centenario, tu secta Yuntian será destruida. Yunji se rió y se preparó para irse muy orgulloso. Naturalmente, Ludodan vio esta escena, por lo que saltó de un paso. Al ver que Ludodan le bloqueaba el paso, Yunji se asustó naturalmente. Después de todo, este hombre era demasiado fuerte y ayer fue derrotado con un solo movimiento. No soy rival para ti, pero si sigues bloqueándome, tus compañeros no podrán derrotar al monstruo guardián. Yunji señaló a Bug Jun con una cara sombría. El monstruo es el guardián del loto de nieve. No tenemos el loto de nieve en nuestras manos. Definitivamente puedo pedirle a Bug Jun que se retire. ¿Adivina a quién atacará el monstruo? Lurodan se burló y luego extendió su mano. Entregué a Shuelian obedientemente, de lo contrario solo puedo matarlo y sopesar la severidad cuidadosamente. Después de finalmente conseguir el loto de nieve, Yunji naturalmente no estaba dispuesto a regalarlo, pero en la cima de la montaña de nieve, no tenía otra forma de escapar. Después de pensarlo un momento, Yunji le pidió directamente a Snow Lotus que se lo arrojara a la bestia monstruosa. Como no podía conseguirlo, no dejaría que el lado del Wodan se beneficiara, por lo que bien podría devolverle el loto de nieve a la bestia monstruosa nuevamente. El loto de nieve se perdió y se recuperó. El monstruo puso el loto de nieve sobre su espalda y luego dejó escapar un rugido que sacudió el cielo. Toda la montaña de nieve se sacudió como si estuviera a punto de derrumbarse. Lurogan estaba naturalmente furioso y una sensación de intención asesina llenó el aire. Tomaste una decisión equivocada. Ni siquiera puedes pensar en salir de aquí con vida hoy. 
La razón por la que Junji se atrevió a lanzar el loto de nieve fue naturalmente porque tenía un plan de respaldo en mente, por lo que esquivó y corrió hacia el monstruo, con la esperanza de provocar una pelea entre el monstruo y Rodan para poder escapar. Y regresó a Snow Lotus. Un monstruo en este reino debe tener un alto coeficiente intelectual y definitivamente no le haría daño. La ilusión de Junji era muy buena. Sin embargo, solo dio unos pasos y fue golpeado por Ludodan por detrás. El poder sobrenatural golpeó con fuerza. El siguiente Ludodan llegó de un solo paso y mató a Junji de un solo golpe. La otra parte no le dio ninguna cara y quería seguir luchando a muerte entre él y el monstruo. Esto era un pecado. Nangonji resultó gravemente herido. Miró el loto de nieve detrás del monstruo y quiso quitárselo, pero se tambaleó cuando se puso de pie. Ludodan entró de nuevo en la batalla. Bajo los fuertes ataques de él y de Bubyun, el monstruo fue derrotado de forma constante, pero aún así se negó a entregar el loto de nieve. Esto ya estaba en la cima de una montaña nevada. Si la batalla continuaba, el daño haría que la montaña nevada se derrumbara. En ese momento, Rodan estaba preocupado. En términos de fuerza, es aplastante, pero matar no ocurre de la noche a la mañana, al menos se necesitan otros 100 movimientos, pero ¿podrá esta cima nevada aún resistir? Entonces Ludodan dio un paso atrás, miró al monstruo y dijo, ¿No es solo un loto de nieve Tianshan de un siglo de antigüedad? Creo que debería haber muchos de ellos en esta montaña de nieve. ¿Por qué quieres protegerlo sin importar tu vida? Este no es un loto de nieve de Tianshan de un siglo de antigüedad, sino de mil años. El loto de nieve ha existido durante 990 años. He estado esperando aquí durante cientos de años porque quiero esperar a que el loto de nieve alcance los mil años y me ayude a abrirme paso hasta el cuasi santo o incluso el asiento sagrado. La bestia demoníaca se detuvo por un largo tiempo y luego dijo algo como un humano. Mi esperanza de vida es menos de 200 años. Si no hay un loto de nieve de mil años, moriré pronto. ¿Existe un loto de nieve de un siglo de antigüedad? Luo Dan se quedó atónito por un momento. Originalmente pensó que este era un loto de nieve de un siglo de antigüedad, pero nunca pensó que resultara ser una existencia más preciosa. El loto de nieve de mil años es raro en todo el mundo antiguo. Se puede decir que un loto de nieve de mil siglos de antigüedad es raro. No necesariamente uno sobrevivirá hasta entonces. ¿Se trata de un malentendido? Nangonji y su grupo también estaban un poco avergonzados. Después de todo, solo querían el loto de nieve del centenario, aunque el loto de nieve del milenio era más efectivo. Hay muchos lotos de nieve centenarios. Hay docenas de ellos en la cima de esta montaña nevada. Puedes ir allí a recogerlos. Hay muchos semisantos que vienen todos los años. El monstruo señaló en la dirección y continuó. Si estás pensando en el loto de nieve de mil años, no me culpes por ser grosero. En el peor de los casos, me autodestruiré y volcaré toda la cima de la montaña de nieve, y pereceremos juntos. No nos importa el loto de nieve de mil años. Lo que pasó ahora es muy ofensivo. Nangonji se acercó y le hizo una reverencia al monstruo para disculparse. Los lotos de nieve son cosas sin dueño, incluido este loto de nieve de mil años. Quien sea más fuerte lo obtendrá. Como monstruo, conozco esta verdad. En cambio, debería agradecerte por no tomarlo por la fuerza. El monstruo respondió y luego colocó con cuidado el loto de nieve en el estanque de nieve. Ahora que ha sido cosechado, solo puede sobrevivir en las montañas nevadas y en el agua. Luo Dan y su grupo caminaron en la dirección indicada por el monstruo. Como era de esperar, vieron muchos lotos de nieve, todos los cuales debían tener 100 años. Nangonji tomó uno, pero las 12 personas restantes no tenían la intención de llevárselo hasta que regresaran a la ladera de la montaña. Solo tomen algunos de varias décadas de antigüedad. Para Ludodan, el centenario loto de nieve de Tianshan también es muy útil para la práctica espiritual, por lo que tomó algunos. Por supuesto, dejó la mitad aquí. Si hay necesidad en el futuro, puede regresar. Es un golpe fatal. Luego el grupo abandonó la montaña nevada. Comparado con la dificultad de subir a la montaña, bajar no requirió soportar el viento y la nieve, por lo que tardaron solo dos horas en regresar al campamento. Al mirar el loto de nieve de Tianshan de 100 años en su mano, Nangonji quería regresar corriendo al territorio del este lo antes posible, por lo que juntó las manos y dijo, Benefactor, tengo que llevarme el loto de nieve para salvar a la gente, así que adiós. No estés tan ansioso, aunque Junji de la secta Zengmo fue asesinado, ¿puede la secta Zengmo verte llevar el loto de nieve de Tianshan para salvar a la gente? 
Luro Dan detuvo a Nan Gongji y dijo con seriedad. Me temo que la otra parte definitivamente enviará un maestro, y no será solo el maestro como antes, sino que también vendrá el hombre fuerte semi santo. He pensado en esto, así que planeo ir al sur y reunirme con la gente de otra secta que está buscando el loto de nieve. El otro grupo está liderado por el gran anciano, que ya está a medio paso del trono sagrado. Nan Gongji miró el loto de nieve que tenía en la mano y dijo palabra por palabra. Pase lo que pase, incluso si arriesgo mi vida, debo recuperar el loto de nieve. Esto no solo está relacionado con la secta Yuntian, sino también con la seguridad de todo el territorio del este. De lo contrario, nadie en el territorio del este puede detener a la secta Zengmo. Está bien. De todos modos, tengo que quedarme en este lugar extremadamente frío durante más de 10 días. Te acompañaré por un tiempo y te permitiré conocer a algunos grandes ancianos. Luo Dan dijo. Vio que Nan Gongji tenía una buena impresión de él, y él y la secta demonio eran incompatibles. Después de todo, destruyó dos sectas superiores del otro lado seguidas, lo que podría hacer sufrir a la secta demonio. Luo Dan estaba feliz de hacerlo. Naturalmente, Nan Gongji mostró un toque de alegría cuando lo escuchó. Si hubiera contado con la ayuda de Luo Dan en el camino, ¿por qué tendría miedo de la persecución de la secta Zengmo? Después de hablar con Luo Dan ayer, supo que Luo Dan era una persona despiadada y que nadie en Zongzhou y Shiwan podría detenerlo. ¿Será demasiado problema? Nan Gongji ahuecó las manos. Después de todo, Luo Dan lo había ayudado varias veces. Esta vez, tendría que escoltarlo hacia el sur de la tierra extremadamente fría. Tendría que caminar al menos varios cientos de millas. Además, la nieve y el viento soplaban constantemente. De hecho, era una prueba para él. Luo Dan puso los ojos en blanco y miró a Nan Gongji y se quedó sin palabras. Si no quieres, no puedo ir. Bag Yun y yo continuaremos esperando el antiguo reino secreto. No, muchas gracias. Cuando Nan Gongji escuchó que Ludo Dan se iba a arrepentir, se quedó estupefacto. Solo estaba siendo educado, ¿por qué Ludo Dan se lo tomó en serio? Deseaba que Ludo Dan lo escoltara el grupo se puso en camino y el viaje transcurrió sin contratiempos. Aparte de la fuerte nevada y el viento, no hubo ningún otro peligro y la gente de la secta demonio de la derecha no volvió a aparecer. Esto hizo que Ludo Dan dudara por un momento, ¿era porque se había dado cuenta de algo mal? La secta demonio correcta no podía hacer la vista gorda, después de todo, Nan Gongji estaba a punto de traer el loto de nieve de Tian Shan de regreso al este. Habiendo caminado más de 100 millas, Nan Gongji también sintió que no había peligro, por lo que dijo. Benefactor, podemos encontrarnos con el gran anciano en mediodía. La secta del demonio correcto no debería venir y no podemos molestarlos más. Está bien, entonces regresaremos. Luo Dan asintió y luego se fue con Bai Yun, mientras Nan Gongji continuó caminando con una docena de personas. Aunque Luo Dan y los demás se fueron, en realidad habían estado observando en secreto. La razón por la que la gente de la secta demonio de la derecha no salió podría ser porque tenían miedo de la fuerza de Luo Dan. Sin embargo, mientras Luo Dan y los demás se fueran, la secta demonio de la derecha definitivamente tomaría medidas, por lo que Luo Dan simplemente hizo un movimiento para colarse. Como era de esperar, Nan Gongji y su grupo habían caminado menos de unas pocas millas cuando de repente apareció un grupo de hombres vestidos de negro. El líder asustó aún más a Nan Gongji. La otra parte resultó ser un anciano de la secta Zengmo, cuyo reino había alcanzado el trono sagrado de medio paso y siempre había sido cruel y despiadado en el territorio del este. Nan Gongji no pudo evitar retroceder unos pasos, mientras Yun Shi sonreía con frialdad. Entrégame a Shuelian, no quiero matarte, quiero mantenerte a ti, una persona inútil, para que tomes el puesto de líder de la secta Yuntian y luches contra esos ancianos. Ni lo pienses, te digo, el gran anciano de nuestra secta está cerca, ¿no tienes miedo? Nan Gongji estaba nervioso en su corazón, pero su rostro aún estaba muy tranquilo. Tu gran anciano trajo a docenas de personas, pero nosotros en la secta del demonio ortodoxo los hemos estado observando. Están a más de 200 millas de distancia. ¿Pueden saberlo y venir? Yun Shi se burló y miró a Nan Gongji y su docena de personas. Con solo un grupo de ustedes, reyes, deberían haber muerto hace mucho tiempo. Realmente no sé dónde apareció una persona poderosa. En realidad, los ayudó a obtener el loto de nieve y mató a un gerente de mi secta demonio ortodoxa. Es realmente un dolor de cabeza. Con el movimiento de la mano de Yun Shi, innumerables personas de la secta demonio ortodoxa corrieron hacia Nan Gongji y los demás. Yun Shi miró fijamente el loto de nieve de Tian San y dio un paso adelante. 
Nan Gongji no podía dejar que Yunji tuviera éxito, por lo que protegió firmemente el loto de nieve de Tian Shan detrás de él y trató de escapar del asedio desde el otro lado. Y la otra docena de personas de la secta bloquearon a Nan Gongji. Joven maestro, apúrate y lleva el loto de nieve de regreso a la secta. Nos quedaremos para cubrirte. Con esta docena de personas bloqueándolo, aunque Nan Gongji estaba muy reacio, solo pudo irse rápidamente por el bien de la situación general. Pero antes de que Nan Gongji pudiera escapar unos pasos, la docena de personas ya habían caído. Cada uno de los hombres traídos por Yun Shi era un hombre fuerte y dominante. Originalmente, una persona podría haber tratado con los hombres de Nan Gongji, sin mencionar que no estaban en el mismo nivel en absoluto. Nan Gongji sabía que no podía escapar, y al ver que más de una docena de personas habían desaparecido, rugió de ira. Maldita sea, lo peor es morir juntos. Usó su poder mágico más fuerte y arrojó el loto de nieve a un lado, con la intención de morir con Yun Shi, para poder quedarse con el loto de nieve. Si los ancianos buscaban en este lado, podrían traer el loto de nieve de regreso a la secta. Yun Shi negó con la cabeza. En un principio, no quería matar a Nan Gongji, pero como la otra parte se atrevió a resistirse, simplemente sacrificó un poder mágico para golpearlo. En ese momento, aparecieron Luo Dan y Bu Yun, que habían estado en la oscuridad. No solo bloquearon un golpe de Nan Gongji, sino que también lucharon con Yun Shi. Luo Dan sonrió juguetonamente, mirando al grupo de personas de la secta del demonio justo. Me fui por un tiempo y aprovechaste la oportunidad para atacarme. ¿No es eso demasiado irrespetuoso? La secta del demonio justo no te guarda rencor, ¿por qué sigues ayudando a Nan Gongji? Te aconsejo que te vayas pronto, estoy a medio paso del trono sagrado. Yun Shi estaba naturalmente muy enojado por la repentina aparición de Ludo Dan, y al mismo tiempo estaba un poco nervioso. La fuerza de Ludo Dan no debe subestimarse. El bien y el mal no pueden coexistir, necesito una razón. Ludo Dan extendió sus manos y luego continuó atacando, reprimiendo a Yun Shi sin ninguna capacidad para contraatacar. Yun Shi vio que no podía vencerlo, por lo que quiso escabullirse, pero Ludo Dan ya había hecho un movimiento, ¿cómo podía dejar que la otra parte escapara fácilmente? Luo Dan usó varios poderes mágicos para golpear a Yunshi tan gravemente que si continuaba así, caería en menos de 10 minutos como máximo, pero no podría escapar incluso si quisiera. Bakyun tampoco se quedó de brazos cruzados y ayudó a Nan Gongji a matar a los hombres de Yunshi uno por uno. Aunque ambos estaban en el reino del maestro, la fuerza de Bakyun era varias veces mayor que la del otro grupo. Después de todo, había experimentado el bautismo de la tribulación del trueno para abrirse paso a través del reino, y había estado con Luo Dan todo el tiempo y había aprendido muchos poderes mágicos. Yun Shi ya estaba muriendo, y finalmente fue asesinado por Luo Dan con un cuchillo. Nan Gongji estaba aturdido. Solo sabía que la formación de Luo Dan era fuerte. Anteriormente había juzgado que la fuerza de Luo Dan estaba a medio paso del trono sagrado, pero ahora obviamente no lo estaba. Podría haber alcanzado el cuasi santo. Todo había terminado, pero más de una docena de discípulos de la secta no se salvaron y murieron en manos de la secta Zengu. Esto hizo que Nan Gongji se enojara mucho. Un día definitivamente saldaría cuentas con la secta Zengu. Nan Gongji se inclinó hasta el suelo tres veces y luego se despidió de Ludan y se preparó para irse. Te debo otro favor y solo puedo decírtelo nuevamente y pagártelo más tarde. Luo Dan aún no había reaccionado y, de repente, apareció un grupo de personas. Estaba alerta al principio y Nan Gongji se sintió aliviado después de echar un vistazo. Gran anciano. Gritó Nan Gongji. El gran anciano se acercó y vio esta escena. Joven maestro, sentí las huellas de la lucha aquí, así que corrí de inmediato. ¿No estás herido? No, pero todos los discípulos de la secta se han ido. Afortunadamente, obtuvimos el loto de nieve de Tian San. Nan Gongji sacó el loto de nieve y suspiró profundamente. Luo Dan también aprovechó la oportunidad para observar a esta persona. Debería estar al nivel de un santo de medio paso. Su rostro era bastante amable y no parecía ser una mala persona. En cuanto consigamos el loto de nieve, debemos regresar a la secta lo antes posible. Hemos estado fuera durante más de medio mes y ni siquiera sabemos cómo es la situación en la secta. El primer anciano le dio una palmadita en el hombro a Nan Gongji y dijo con seriedad. No estés tan triste. Todo esto es culpa de la secta Zengu. Mientras se pueda rescatar al líder, esta deuda definitivamente será saldada. Nan Gongji asintió y luego le presentó a Luda Dan al gran anciano. Especialmente cuando lo ayudó uno tras otro, el gran anciano también se sorprendió. Muchas gracias. 
El gran anciano inclinó las manos. ¿Por qué ustedes dos benefactores no me siguen de regreso a la secta Yuntian? Les agradeceré mucho. Salí con prisa esta vez y no traje muchas piedras espirituales conmigo. No, nos vemos en el futuro. Luo Dan agitó la mano, diciéndole a la otra parte que no fuera demasiado educada y que quería hacer su parte para lidiar con la secta demoníaca. Sin más demora, es mejor regresar rápidamente. Nangonji se despidió de Luo Dan y se fue con el gran anciano. Después de todo, su padre estaba en peligro y no podía demorarse ni un momento. Luo Dan se estiró y caminó de regreso. Regresemos a la tierra de frío extremo y esperemos a que se abra el antiguo reino secreto. Nadie debe perturbar la tierra de frío extremo ahora. Él y Bukyun encontraron un lugar y decidieron acampar allí. Para evitar la posibilidad de que el antiguo reino secreto se abriera y el propio Rodan no lo supiera, Rodan pasó otros dos días montando docenas de formaciones para sentirse frío en todas partes. Por supuesto, las formaciones no tenían poder ofensivo. Estas docenas de formaciones le costaron a Ludogan decenas de millones de piedras espirituales. Ludogan originalmente tenía casi 80 millones de piedras espirituales, pero solo había estado en el lugar extremadamente frío durante unos días. Ya había gastado la mitad de su dinero para salir, lo que realmente hizo que Ludogan se sintiera angustiado. Si en el futuro te encuentras con enemigos de la Santa Sede, si no tienes piedras espirituales para organizar la formación, será muy perjudicial para Rodan, pero ahora solo puedes dar un paso a la vez. Después de esperar 10 días seguidos, todavía no había ningún cambio en la tierra extremadamente fría. Sin embargo, el viento y la nieve se estaban volviendo cada vez más fuertes. La baja temperatura hizo temblar a Wukyun. Ya había alcanzado el reino de la dominación y usó energía espiritual para proteger su cuerpo. Pero aún no podía detener el frío. Otro día después, una fuerza brillante estalló de repente en un lugar extremadamente frío. Inmediatamente después, una enorme placa de piedra apareció en el viento y la nieve, y el aura palpitante que la acompañaba se extendió, haciendo que muchos monstruos a su alrededor deambularan. Huyó, como si hubiera sufrido un desastre devastador. El rostro de Rodan estaba lleno de alegría y su intuición le decía que este era el antiguo reino secreto, por lo que él y Bug Jun corrieron rápidamente hacia ese monumento de piedra. El poder de las leyes contenidas a su alrededor era realmente aterrador, más poderoso que la santa sede que Rodan había visto jamás. Kian, ¿qué más podría ser esto además del antiguo reino secreto? ¿Pero por qué solo hay una placa de piedra, la puerta al antiguo reino secreto? Esto dejó perplejo a Rodan. Aunque era un mago de matrices, no podía entender el misterio. Afortunadamente, después de estudiar durante varias horas, Luo Dan finalmente notó algo extraño. Golpeó la placa de piedra con la palma de la mano y, al momento siguiente, apareció una puerta hecha de energía espiritual. Rodan quiso entrar inmediatamente, y luego miró a Bug Yun a un lado. Este es un antiguo reino secreto. Ni siquiera la poderosa Santa Sede puede salir. Es demasiado peligroso, así que será mejor que no entres. Soy tu guardia y debo proteger tu seguridad. Bug Yun negó con la cabeza. También sabía que sobreviviría si se salvaba por los pelos, pero ¿y si le preocupaba que Rodan fuera el único que corriera peligro? Todos en el reino secreto son la Santa Sede. Si me encuentro con algún peligro, tú, como el maestro del reino, no puedes ayudarme. No olvides que sigo siendo un mago de matrices. Mientras tenga cuidado, no pasará nada. Luo Dan suspiró y dijo solemnemente. Esto es diferente del pasado. No puedo ponerte en peligro. Este es un viaje de experiencia personal para mí. Si descifro el antiguo reino secreto, puedo llevarte conmigo para experimentarlo en el futuro. Ahora soy solo yo. Está bien, pero debes regresar con vida. Bug Yun finalmente asintió. Comprendió que su nivel era demasiado bajo y que, si se encontraba con enemigos de la Santa Sede, definitivamente obstaculizaría a Rodan. Rodan dio algunas instrucciones más y luego entró en el antiguo reino secreto. Después de que Rodan desapareciera, Bukiun decidió quedarse allí. Había una fuerte nevada en la tierra extremadamente fría, y Buk estaba temblando, así que montó una tienda de campaña y encontró algo de leña para hacer un fuego. Después de que Rodan entró en el antiguo reino secreto, al momento siguiente parecía estar en un desierto, rodeado por un desierto, y no había aura en el aire. Esto hace que Rodan se sienta muy extraño. ¿No debería haber muchas oportunidades en los antiguos reinos secretos? ¿Cómo terminamos en un desierto? ¿A dónde deberíamos ir después? 
Luro Dan caminó durante un tiempo desconocido y finalmente vio a un anciano, que estaba sentado encorvado a un lado, como si hubiera fallecido. Pero después de que Luro Dan se acercó, la otra parte abrió de repente los ojos. Cuando pasen diez años, ¿volverá la Santa Sede? No, ¿por qué solo puede dominar el reino Zogchen? El anciano miró a Rodan y dijo con gran sorpresa. Todos los que vienen al antiguo reino secreto son la Santa Sede. ¿Cómo se atreve una persona que domina el reino? Mayor, ¿es este un antiguo reino secreto? ¿Por qué es diferente de lo que imaginabas? Rodan hizo una reverencia respetuosa y le preguntó a la otra parte con sinceridad. El anciano se quedó pensando profundamente después de escuchar esto y después de un largo tiempo respondió. Este es un antiguo reino secreto, pero no hay ninguna posibilidad. He estado atrapado aquí durante 100 años y no puedo encontrar una salida. Luro Dan se sorprendió al oír esto. ¿Qué quiso decir el anciano con esto? ¿Por qué no hay ninguna posibilidad en el antiguo reino secreto? Esto es diferente de lo que escuché afuera. Cuando el reino secreto se abrió 10 años después, casi todas las personas poderosas de la Santa Sede vinieron, pero nadie se fue. Entonces Rodan se dio cuenta de que había peligros dentro, pero nunca pensó que terminaría así. Cuando llegué aquí estaba confundido. Como hombre fuerte de la Santa Sede, he estado atrapado durante cientos de años. Los superiores que me precedieron me dijeron que nunca me iría de aquí en mi vida. Al principio no lo creí, pero no importa los miles de métodos que use, no puedo dejar el desierto, pase lo que pase. El anciano suspiró y continuó. Eres un maestro fuerte y no tienes que preocuparte por quedarte sin vida. ¿Por qué querrías probar suerte en el antiguo reino secreto? El reino secreto se abre cada 10 años, pero cada vez viene más de una santa sede. Especialmente hace 10 años, vinieron casi todas las santas sedes poderosas. No deberías ser el único atrapado en este desierto. Rodan se recuperó del shock y pensó por un momento antes de decir. Entonces, solo hay una posibilidad. A cada santa sede que entra se le asignan diferentes lugares. Tal vez esto sea más como una prueba. Este es el primer nivel. Solo rompiendo esta barrera podemos llegar al verdadero reino secreto. Muchacho, ¿de verdad puedes pensar en eso? Los ojos del anciano revelaban incredulidad. Había estado atrapado durante décadas y no tenía ni idea. Solo en los últimos dos años había pensado en esa posibilidad. Sin embargo, no tenía una vida larga ni tiempo. No más problemas. Rodan miró a su alrededor y analizó con atención. En primer lugar, debemos determinar si este desierto es una ilusión o un pequeño mundo real. Sin embargo, según mi experiencia, si se quiere atrapar a una santa sede durante cientos de años, solo se puede confiar en ilusiones. Obviamente es imposible. Si quieres salir de este desierto, no debes confiar en caminar. De lo contrario, solo desperdiciarás tu energía yendo y viniendo. Debes averiguar dónde está el mecanismo. Como maestro de formación, Luro Dan entiende que el mundo pequeño es una formación que se ha mejorado innumerables veces. Siempre hay un punto de apoyo. Mientras encuentre el punto de apoyo para sostener el mundo pequeño, o la fuente de energía espiritual que mantiene el mundo pequeño, es seguro. Puede irse. El anciano sonrió amargamente y miró el interminable análisis de Luro Dan. Solo has venido por unos minutos y ya has considerado esto. Es una estupidez que me quede atrapado durante 100 años. Aunque mi vida no es larga, no quiero ver si puedes abrirte paso. Rodan sacó 100.000 piedras espirituales, se preparó para construir una pequeña formación y luego absorber el poder de las leyes circundantes para ver si el desierto cambiaría. Al ver a Ludo Dan organizando la formación, los ojos del anciano se iluminaron. ¿Resultó ser un maestro de la formación? No es de extrañar que solo el reino maestro se atreva a venir al reino secreto. Sin embargo, aunque Ludo Dan es inteligente, ha estado atrapado en este desierto durante cientos de años. Ludo Dan acaba de entrar y es imposible encontrar una manera de salir de él. Después de que se organizó la formación, la formación comenzó a absorber las leyes circundantes, y luego todo el desierto pareció romperse, pero luego volvió a la normalidad. Sin embargo, esta escena convenció a Rodan de que este desierto en realidad fue construido con el poder de la ley, un verdadero mundo pequeño. A juzgar por los diversos tronos sagrados que Rodan ha visto antes, es obvio que no es posible tener esa habilidad. La persona que lo construyó debe ser alguien por encima del trono sagrado. No es de extrañar que innumerables personas poderosas de la Santa Sede acudan en masa al antiguo reino secreto para averiguarlo. Resulta que realmente existe una oportunidad dejada por un hombre poderoso por encima de la Santa Sede. Esto hace que Ludan esté muy feliz. 
Si tiene la suerte de obtener la oportunidad, ¿no podría él también convertirse en un miembro de la Santa Sede? Por supuesto, la máxima prioridad es abandonar este desierto primero. Ahora que sabemos que es una estructura de formación, las cosas serán más fáciles de manejar. Las piedras espirituales utilizadas por Rodan para establecer la formación antes no fueron suficientes, por lo que no afectarán a este desierto. Pero ¿y si soy 100 veces más fuerte? ¿Puede el poder de la ley de Araki seguir resistiendo? Luo Dan sacó directamente 10 millones de piedras espirituales y estableció una formación para absorber la ley a su alrededor. 10 millones de piedras espirituales fueron suficientes para lidiar con el hombre fuerte de la Santa Sede. No creo que no pudiera romper el desierto formado por esta ley, y el anciano del costado del desdén al principio a la sorpresa gradualmente. Después de todo, él también es un santo sede y puede percibir el caos de las leyes circundantes. Todo esto se debe a la formación que Rodan acaba de establecer y ahora ha sacado 10 millones de piedras espirituales, que realmente pueden crear milagros. La formación formada por 10 millones de piedras espirituales absorbió locamente las leyes circundantes. En solo unos momentos, todo el desierto comenzó a derrumbarse. Al ver que el desierto ya no existía, el anciano se rió de buena gana en ese momento y sintió sueño. Le tomó 100 años irse finalmente. Después de eso, el desierto desapareció. Los dos estaban en un remolino y al momento siguiente llegaron a un bosque de montaña. El aura de este bosque de montaña era particularmente rica, al menos docenas de veces la del mundo exterior, e incluso el aura ordinaria no estaba allí. Cada árbol está oprimido por el señor. El anciano se había quedado sin combustible y agitó la mano. Puedes seguir caminando. Si puedo salir de ese desierto, moriré sin remordimientos en esta vida. Mi esperanza de vida se acabó. Solo esperé porque no quería hacerlo. Gracias por ocuparte de mis preocupaciones durante todos estos años. Pero el desierto de ahora es solo el primer nivel. Si quieres tener la oportunidad de ser una persona fuerte por encima de la Santa Sede, es posible que tengas que pasar por una vida de nueve muertes. He venido aquí demasiadas personas poderosas de la Santa Sede, pero nadie lo ha logrado. Tú y los otros son diferentes, tal vez puedas lograrlo. Luo Dan estaba melancólico y de repente recordó que tenía el loto de nieve Tianshan de la montaña nevada. ¿Puede el loto de nieve Tianshan centenario retrasar el paso de tu vida? Por supuesto. Al mirar el loto de nieve en la mano de Luo Dan, el anciano estaba muy emocionado. Con este loto de nieve, puedo vivir al menos un mes. Por supuesto, un mes no servirá de nada, pero como maestro del reino, quiero ver si puedes tener la oportunidad. Entonces tómalo. Luo Dan le pidió a Shuelian que se lo entregara a la otra parte. Acababa de llegar al antiguo reino secreto. Si pudiera contar con la ayuda de un hombre fuerte de la Santa Sede, definitivamente obtendría el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. Para decirlo sin rodeos, el propio reino de Rodan es simplemente el de un maestro. Puedes establecer formaciones para enfrentarte a la Santa Sede, pero si realmente te encuentras con los enemigos de la Santa Sede, ¿quién te dará tiempo para establecer formaciones? Después de tomar el loto de nieve, el anciano pasó por unos momentos de recuperación. Parecía haber rejuvenecido 10 años y su rostro exangüe ya no tenía ninguna secreción. Me gustaría presentarme. Puedes llamarme Taoísta Yungai. Soy el líder del clan Zuge en el desierto occidental. Una vez derroté a todos los oponentes invencibles del mundo con mi propia fuerza. Incluso entre las personas poderosas de la Santa Sede, puedo ser considerado el mejor. Es una lástima que 100 años hayan cambiado el mundo. El anciano sonrió amablemente, se presentó a Ludadán y luego preguntó. Compañero taoísta, ¿de dónde eres? ¿Puedes decírmelo? Siente mucha curiosidad por el taoísta Ludadán y Zugerao. Conoce todas las fuerzas y sectas del mundo antiguo, pero no puede averiguar qué secta puede cultivar a un genio como Ludadán. Estuvo atrapado en el desierto durante cientos de años, pero Rodan pasó la prueba en menos de un día desde su llegada. ¿El clan Zuge? ¿Quién es Zuge Yunzen? Luo Dan se sorprendió al escuchar esto. En todo el desierto occidental, el único clan Zuge es Zuge Yunzen, uno de los tres señores principales. ¿Lo conoces? Soy su tercer tío. El taoísta Zuge también se quedó atónito por un momento. He calculado que entre la generación más joven del clan Zuge, él es el único que tiene tanto habilidad como integridad política. Aunque sus calificaciones de cultivo son un poco más bajas, después de 100 años, él, él debería ser el jefe del clan Zuge. Es el líder del clan Zuge y uno de los tres señores principales del yermo occidental. Ha alcanzado el medio paso del trono sagrado. 
Desafortunadamente, perdió todo su cultivo debido a un accidente y le llevará décadas recuperarse. Luo Dan asintió. No solo conocía a Zuge Yunzen, sino que también tenían una amistad de toda la vida entre los dos. El clan Zuge también le debía un favor. Cuando el anciano escuchó esto, inmediatamente se puso ansioso y preguntó rápidamente. ¿Qué le pasó al clan Zuge? Podría ser que después de 100 años de no verse, sucedieran grandes cambios en el clan Zuge que los destruirían. Como jefe de la familia, ¿qué debería hacer el clan Zuge si algo les sucede? Parece que el jefe anterior de la familia dudó sobre a quién elegir como señor, y finalmente eligió a Zuge Yunzen, lo que hizo que los hijos del jefe original de la familia se sintieran insatisfechos. Planeó durante 100 años y lanzó una formación de defensa de la ciudad en un intento de resolver Zuge Yunzen. Afortunadamente, tomé medidas al final. Ese es el final de todo. Luo Dan muestra su mano. En resumen, no sabe mucho al respecto, pero ya no importa. De todos modos, nadie en el desierto occidental se atreve a tocar a Zuge Yunzen. Después de todo, hay una formación de reunión espiritual que ha instalado en la ciudad. Mientras la piedra espiritual sea suficiente, incluso los poderosos de la Santa Sede deberían mantenerse alejados. El taoísta Zuge suspiró y dijo con amargura. Hace 100 años, antes de llegar al antiguo reino secreto, ya lo había visto. Nunca pensé que realmente se desarrollaría un conflicto. Zuge Yunzen era de hecho un hombre de habilidad e integridad política entre la generación más joven en ese momento. No es de extrañar que el señor anterior se lo haya transmitido. No hace mucho, más de la mitad del clan Zuge sufrió bajas. La secta del cielo demonio en el desierto occidental atacó de repente con la intención de subvertir todo. También invitaron a una santa sede para que se hiciera cargo. En ese momento, la más fuerte de todas las sectas en el desierto occidental era solo la mitad de una santa sede. Incluso si no hay una santa sede en Zongzhou. Luo Dan tosió y dijo con seriedad. Gracias a mí, establecí una formación para matar a esa santa sede. Toda la secta del cielo demonio fue destruida y la paz fue restaurada en el yermo occidental. Cuando escuchó sobre la secta del cielo demonio, el taoísta Zuge naturalmente se enojó mucho. Antes de que llegara al antiguo reino secreto hace 100 años, la secta del cielo demonio siempre había mantenido un perfil bajo. Como secta demoníaca, fue expulsado de Zongzhou al yermo occidental. Pensó que no se atrevería a hacer el mal, pero no lo pensó. Todavía no lo cambiaré. Mientras estaba enojado, el taoísta Zuge se sorprendió por las palabras de Ludo Dan. ¿Ludo Dan usó una formación para matar a la Santa Sede? Esto suena misterioso sin importar cómo lo escuches. Después de todo, él también es una santa sede. Es muy consciente del terror de los hombres fuertes de la santa sede. ¿Cómo puede un poderoso dominador ser capaz de lidiar con eso? En ese momento pensé que si Luo Dan no tuviera esa habilidad, no se habría atrevido a venir aquí con su nivel de maestría. Además, de hecho había pasado el primer nivel hace un momento, por lo que el taoísta Zuge decidió creerlo y, naturalmente, estaba aún más impresionado con Luo Dan. Es demasiado malvado para ser tan joven. Después de eso, el taoísta Zuge se inclinó profundamente ante Ludo Dan. Gracias por salvar al clan Zuge. He estado atrapado en este antiguo reino secreto durante cientos de años. El clan Zuge debe haber sido muy difícil. Después de todo, nadie de ninguna gran familia puede hay un hombre poderoso de la Santa Sede. Tengo una buena relación con Zuge Yunzen. Es un señor confiable. Frente al poder aplastante del clan celestial demonio, no eligió huir del desierto occidental a Zongzhou. Está dispuesto a luchar contra el clan celestial demonio por las decenas de miles de personas en el desierto occidental. También fue por este coraje que elegí actuar. Luo Dan hizo un gesto con la mano y le dijo al taoísta Zuge que no fuera tan humilde. Por el contrario, el clan Zuge es cobarde e inútil. No soy de ustedes, gente de Shiwan. Definitivamente me quedaré de brazos cruzados y observaré hasta el final. No es tanto que les haya hecho un favor a Shiwan. De hecho, fue a ellos a quienes les hice un favor a mí mismo. Hay docenas de sectas en Shiwan que se han refugiado con el clan celestial demonio. Si eligen vivir en una existencia innoble, terminarán siendo los primeros en ser sacrificados por el clan celestial demonio. La razón por la que saqué el loto de nieve ahora mismo es porque no tenías ninguna intención de matarme. Muchas personas fuertes siempre quieren apoyar a algunas personas cuando se acerca su longevidad. El clan Zuge ha aprendido los principios y la distinción entre el bien y el mal desde la infancia. El taoísta Zuge reconoció este punto. 
no todos los miembros del clan Zuge son necesariamente buenas personas. Incluso si lo son, deben tener diferentes posiciones, en lugar de querer sacrificar a todos o hacer lo que sea necesario para volverse más fuertes. Luo Dan miró a su alrededor y le dijo al taoísta Zuge. No hables de eso, este debe ser el segundo nivel. Vamos a averiguar cómo salir de aquí. Tal vez sea como el desierto en el primer nivel, este lugar es como un laberinto. Después de tomar el loto de nieve de Tian San, recuperé algo de vida. Haré todo lo posible para ayudarte. Soy una persona moribunda. Luo Dan no solo se salvó a sí mismo, sino que también ayudó al clan Zuge en muchas ocasiones anteriores. Para el taoísta Zuge, quería usar la energía que le quedaba antes de que se agotara la lámpara. Las dos personas avanzaron, pero no tenían idea por un momento. ¿Cuál era la prueba de este segundo nivel? Mientras caminaban, llegaron a un palacio en ruinas. Lo sorprendente es que antes había decenas de personas sentadas en este palacio, mirando aturdidas una placa de piedra, con los ojos llenos de un silencio sepulcral y de fastidio. Luo Dan podía sentir que cada una de estas docenas de personas era una persona poderosa de la Santa Sede. Aunque tenían la misma vitalidad y sangre que el taoísta Zuge, y no tenían el poder intimidante de las personas poderosas comunes de la Santa Sede, obviamente no debían ser subestimados. El taoísta Zuge vio a un viejo conocido y se acercó de inmediato. Taoísta Yuntian, ¿cuándo llegaste al antiguo reino secreto? Este debería ser el segundo nivel, ¿verdad? Resulta que eres tú. Llegaste hace 100 años. Pensé que había sido al tercer nivel y que recién aparecías ahora. ¿Podría ser que te quedaras atrapado en el primer nivel antes? Al escuchar la voz del taoísta Zuge, un anciano se dio la vuelta y sonrió de inmediato. No se atrevió a pensar que finalmente volvería a ver a su viejo amigo después de 100 años. El taoísta Zuge estaba bastante avergonzado. De hecho, si no hubiera sido por Ludodan, habría quedado atrapado hasta la muerte en el primer nivel y nunca habría podido llegar aquí en su vida. Inmediatamente cambió de tema y los presentó a los dos. Este es mi viejo amigo, el taoísta Yuntian, el ex líder de la secta Yuntian, la primera secta en Oriente. No lo conocía en absoluto cuando era joven. Es extremadamente justo. Era tan justo que luchó con tres santas sedes por mí. ¿Secta Yuntian? Luo Dan se sintió familiar y al momento siguiente recordó. ¿Nangonji es de tu secta? Lo ayudé hace unos días. ¿Reino dominador? El taoísta Yuntian no respondió a Luo Dan. En cambio, miró a Luo Dan con sorpresa. Solo los fuertes de la Santa Sede se atreven a entrar en el antiguo reino secreto. Tú, un maestro, ¿realmente no le temes a la muerte? Aunque solo tiene el reino de dominio, puedo pasar el primer nivel gracias a él. De todos modos, no lo subestimes y responde la pregunta de Rodan ahora mismo. El taoísta Zuge tosió y le dijo al taoísta Yuntian que no asustara a los demás. No le preguntó Lugo Dan a Nangonji. Responde, no mires a los jóvenes que intimidan a los demás. Nangonji. El taoísta Yuntian pensó por un momento y ya sintió. Tengo la impresión de que antes de llegar al antiguo reino secreto, el joven jefe de la familia dio a luz a un niño llamado Nangonji. Pero después de todo, él era un joven y yo me había estado preparando para eso en ese momento. No presté mucha atención a entrar en el antiguo reino secreto. No es importante. El líder de la secta Yuntian está enfermo. Nangonji vino al lugar extremadamente frío para encontrar el loto de nieve de Tianshan. Fue perseguido por la secta Zengmo. Lo ayudé mucho. Luo Dan agitó la mano y dijo, el taoísta Yuntian estaba naturalmente furioso cuando escuchó esto. ¿La secta del demonio verdadero? ¿Cómo se atreven a hacer esto cuando estaba en el territorio del este? Si existe la posibilidad de abandonar este antiguo reino secreto, incluso si luchas por última vez, también destruiré la secta Zengmo. El movimiento que se produjo en ese momento también hizo que decenas de santas sedes que se encontraban en el lugar se fijaran en el asunto. Sabiendo que Rodan acababa de llegar al antiguo reino secreto, todos le preguntaron a Rodan sobre su familia y demás. Para estas docenas de santas sedes, era difícil estar atrapados aquí. Ha pasado demasiado tiempo y se ha perdido toda esperanza. Luo Dan respondió uno por uno. Fue solo que cuando muchos hombres poderosos de la Santa Sede escucharon que su familia había sido destruida, nadie pudo aceptarlo por un tiempo. Habían estado a cargo de la familia antes, y se había convertido en una de las principales sectas. ¿Cómo es que solo se habían ido por décadas? Eso es todo. Uno de los ancianos también preguntó. ¿Qué pasa con Shen Tianmen? Solo he estado fuera durante 10 años, ¿no será destruida también? ¿Puedes decírmelo, amiguito? 
Eres el anciano supremo de Shen Tianmen. Tengo una buena relación con Shen Jingdao. Shen Tianmen está bien. No pasó nada durante esta catástrofe en Zhongzhou. Los ojos del Wu Dan se iluminaron y el taoísta Shen Xian suspiró aliviado cuando escuchó esto. Mientras la puerta de la secta Shen Tian estuviera bien, se sentiría tranquilo incluso si estuviera atrapado en el antiguo reino secreto. Al ver que todos investigaban el asunto y querían saber cómo fueron destruidas sus respectivas sectas, Luo Dan rápidamente agitó su mano para decirles a todos que se calmaran. Hace medio mes en Zhongzhou, la secta bebedora de sangre instigó a más de 100 líderes de secta con la intención de derrocar a Zhongzhou y lidiar con las cinco sectas principales encabezadas por la secta Shen Tian. En esta batalla, todos los más de 100 líderes de secta murieron. Por supuesto, la secta todavía está aquí, y la secta Shen Tian no puede soportar cortar su herencia. También hay muchas sectas que están del lado de Shen Tianmen, por lo que las sectas han alcanzado un nivel superior, como Yun Tianmen. En resumen, no sé mucho sobre ellas. No sé exactamente qué sectas hay, pero básicamente hay hombres fuertes cuasi sabios en las sectas. Todos han hecho el mal con la secta bebedora de sangre. Después de que todos se calmaron, Luo Dan explicó uno por uno. Así que no se enojen demasiado. Mientras la secta siga allí, la herencia puede transmitirse. Es culpa de los líderes de esas sectas. ¿Cómo pueden estos rebeldes asociarse con la secta bebedora de sangre? La secta justa y la secta demoníaca están en desacuerdo entre sí. Es solo culpa de nuestros viejos huesos que estemos atrapados en este antiguo reino secreto. Muchos poderosos de la Santa Sede están furiosos. No pueden comprender que tantas sectas se refugien en la secta de los bebedores de sangre. ¿Acaso han olvidado su odio eterno? Si tienen la oportunidad de salir y saben que su secta también está siendo provocada por la secta bebedora de sangre, definitivamente tomarán medidas despiadadas para rectificar la secta. El taoísta Shen Xian todavía estaba tranquilo y preguntó. Si te basas en lo que dijiste, la secta bebedora de sangre es tan poderosa que la secta Shen Tiana y otras sectas no pueden detenerla en absoluto. Eso es natural. Al final, establecí una formación y eliminé al líder de la secta bebedora de sangre. El resto del grupo Vario Pinto fue eliminado naturalmente. En cuanto a los más de 100 líderes, no eran manos de la secta Shen Tian, sino de la secta bebedora de sangre. El líder hizo un sacrificio de sangre a Dan Tian. Luo Dan sonrió levemente y les explicó a todos. En cuanto a la razón, hay demasiados giros y vueltas, y no puedo explicarlo en una o dos oraciones. En resumen, se pelearon entre sí. La secta Shen Tian está rectificando Zhongzhou. Ahora toda Zhongzhou ha vuelto a la prosperidad. Más de 100 sectas han perdido la cabeza. Sin embargo, con la secta Shen Tian aquí, ninguna secta se atreverá a atacarlos. Esto se debe a que la secta Shen Tian quiere preservar su herencia. No quiero que esas sectas sean destruidas por esto. Después de que Ludan dijo lo que dijo, todos quedaron desconcertados de inmediato. Naturalmente, también tenían dudas. Lo que dijo Ludan era misterioso y misterioso. El punto más importante es que Ludan cambió todo. Pero esto es demasiado irrazonable. Cualquiera puede hacerlo. Se puede ver que Rodan es solo una santa sede. Hay tantos hombres fuertes que se consideran sabios en Zhongzhou, e incluso las principales sectas encabezadas por la secta Shen Tian no pueden resolverlos. Tan pronto como Ludan tome medidas, el líder de la secta bebedora de sangre desaparecerá. Incluso si alardeas, no puedes exagerar tanto. No pienses que en este antiguo reino secreto, todos creerán todo lo que digas. Amigo, ¿puedes contarme los hechos? Creo que sí tuviste un papel, pero no es bueno que le atribuyas el mérito a tu propio artista, y nadie lo creerá. Un hombre fuerte de la santa se desonrió con desdén y sacudió la cabeza. He visto demasiados genios a lo largo de los siglos, pero nunca ha habido nadie como usted. La gente debe ser más pragmática. Cada palabra es verdad. Créelo o no, depende de ti. El rostro de Ludo Dan también se volvió frío. No tenía buen carácter hacia esta persona en absoluto. Ya era un hombre fuerte en la Santa Sede, pero seguía siendo tan sarcástico como esas personas. No hay un comportamiento fuerte en absoluto. El taoísta Zuge se puso de pie y le dijo a Ludo Dan. Creo en Ludo Dan. Ludo Dan solo ha estado aquí durante un día y ya me ha ayudado a pasar el primer nivel. He estado atrapado durante 100 años y me temo que hay muchos más. El hombre fuerte de la Santa Sede está atrapado en el primer nivel y aún no ha logrado pasar. En menos de un día, todos se quedaron estupefactos. Estas palabras eran incluso más increíbles que Rodan salvando a Zhongzhou. 
Si el reino maestro pudiera resolver la crisis en Zongzhou, sería un milagro pasar al primer nivel en ese día. Un trono sagrado para todos ellos. Un milagro que ninguna persona fuerte puede igualar. De las decenas de figuras de la Santa Sede presentes, ¿cuál no destaca por sus habilidades? Sin embargo, la mayoría de ellas han estado atrapadas durante décadas. Incluso si yo hubiera tenido más suerte, habrían necesitado cinco años completos. El taoísta Sheng Shen lo miró con admiración e inclinó las manos con gran respeto. Definitivamente no estás mintiendo. Después de todo, solo llegué al antiguo reino secreto hace diez años. Nunca había oído hablar de ti fuera hace diez años. Debes haber ascendido en los últimos diez años, y el antiguo reino secreto de hecho acaba de abrirse hoy. No necesitas cuestionarme. Vine desde Sheng Tianmen a ese lugar extremadamente frío en los últimos diez años. Había un total de 20 personas poderosas en la Santa Sede en ese momento, y no había nadie como este en absoluto, así que debe haber estado aquí en estos 10 años. Es verdaderamente un genio. El santo taoísta dijo con rectitud que, entre las 20 personas que llegaron hace 10 años, solo él alcanzó el segundo nivel y el resto todavía se quedó estancado en el primer nivel. Solo tardó 5 años en alcanzar el segundo nivel y siempre se mostró complaciente. Es solo que, comparado con Rodan, parece demasiado estúpido. Docenas de otras personas tomaron una bocanada de aire frío. No deben haberlo creído en este momento, pero después de que el taoísta de la montaña sagrada lo confirmara, parecía que realmente era así. El antiguo reino secreto se abrió solo hoy. Si Rodan hubiera entrado hace 10 años, el santo maestro una buena persona definitivamente lo sabría y no mentiría. Después de quedar conmocionados, todos sonrieron con amargura. No pudieron aceptarlo en absoluto por un tiempo. Casi todos los miembros poderosos de la Santa Sede estuvieron atrapados durante décadas, pero Ludo Dan solo pasó un día, como si este antiguo reino secreto estuviera especialmente creado para Ludo Dan. Es realmente irritante ver a las personas compararse entre sí. El mayor de los poderosos de la Santa Sede entre ellos de repente se volvió loco en ese momento. He estado atrapado durante 300 años. Originalmente, mi esperanza de vida debería haberse agotado hace mucho tiempo. He estado aguantando la respiración para aprovechar la oportunidad, pero no puedo compararme con un joven tan joven. ¿No es demasiado injusto? Al ver que estaba a punto de atacar a Ludo Dan, el taoísta Zuge y el taoísta Sheng Shen lo detuvieron rápidamente. Si Ludo Dan fuera realmente capaz, habría pasado el primer nivel fácilmente, y tal vez el segundo nivel sería igual, y todos estarían atrapados aquí. El segundo nivel ha pasado tanto tiempo, y de repente hay una esperanza que no puede ser destruida por otros. Amigo mío, dijiste que usaste una formación. ¿Eres un maestro de la formación? Si es así, ¿puedes romper esta placa de piedra primero? El taoísta Yun Tian dio un paso adelante, señaló la placa de piedra y dijo. He estado estudiando aquí durante varios años, pero todavía no he encontrado nada. Este es un palacio en ruinas. La única diferencia es esta placa de piedra. No hay una sola palabra en la placa de piedra, pero parece que hay innumerables formas de enseñarlo. Luo Dan entró en la estela de piedra, la miró y descubrió que era solo una estela de piedra común y corriente. Por un momento, no pudo ver que estaba mal. Después de todo, docenas de potencias de la Santa Sede habían estado atrapadas aquí durante tantos años. Era imposible para Luo Dan hacerlo. Puedes ver las pistas tan pronto como llegues. Luo Dan caminó más de una docena de veces, pensando que si era lo mismo que el primer nivel, ¿cuál sería la prueba en el segundo nivel? Además, el bosque de montaña por el que acabamos de caminar era rico en aura, pero este palacio en ruinas no tenía aura en absoluto. ¿Hay alguna conexión entre esto? Estaba desconcertado. La energía espiritual en ese bosque de montaña no podía surgir de la nada. Incluso si fuera un mundo pequeño evolucionado a partir de formaciones, la energía espiritual debe nacer adecuadamente si desea mantener su funcionamiento. Si surgiera de la nada, no sería posible volver a hacerlo. Incluso las personas de alto nivel no pueden lograrlo. ¿Deberíamos empezar con esta placa de piedra? Luodan pateó varias veces y la placa de piedra cayó al suelo. Esta escena hizo que decenas de poderosos hombres de la Santa Sede tomaran aliento. Esto fue demasiado valiente. Luo Dan también se sorprendió y rápidamente erigió la placa de piedra de nuevo, pero de repente sintió que algo andaba mal. ¿Por qué esta placa de piedra no parecía una piedra ordinaria? Incluso hay una fuerza de ley, pero su poder no pertenece a la tribulación del trueno. 
¿es esta la razón de la fuerte energía espiritual cercana? Pensando en esto, Rodan miró a las docenas de potencias de la Santa Sede presentes. ¿Ustedes son relativamente avanzados, pueden usar la fuerza para romper esta tabla de piedra? ¿No es esto inapropiado? Después de todo, esta placa de piedra es la única pista que tenemos para resolver el problema. Una vez que desaparezca, estaremos atrapados aquí por el resto de nuestras vidas. Algunas personas hicieron preguntas, pensando que Ludogan era joven e ignorante, y otros asintieron con la cabeza, creyendo también que no debía correr demasiados riesgos. Ludogan frunció el ceño y dijo solemnemente. Todos dijeron que las pistas están en la placa de piedra, pero han estado mirando la placa de piedra durante décadas. ¿Qué pueden decir sobre la razón? ¿No debería dejarse en manos de aquellos que tienen la oportunidad de verla? El apellido Wu, ¿verdad? Eso no debería ser una palabra en absoluto. Hay reglas en la losa de piedra, lo que significa que debe haber algo grandioso en ella. No dañaré a nadie. Si realmente es imposible salir porque se destruye diez veces, seguiré atrapado por el resto de mi vida, y tu vida pronto terminará, y todavía tengo un gran futuro. En ese momento, el taoísta Zuge se puso de pie y le dijo a Ludodan. El primer nivel depende completamente de Ludodan. Creo que Ludodan no es una persona imprudente. Tal vez seamos viejos y estúpidos. No está de más dejar que los jóvenes lo intenten. Luro dan ayuda a nuestra secta en el exterior. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, todo el mundo siempre ha querido abrir la placa de piedra. Hemos estado dudando durante tanto tiempo. Bien podríamos correr el riesgo hoy. El taoísta Yuntian también asintió y dijo que sentía que Luro dan se atrevía a entrar en el antiguo reino secreto con su nivel de maestría. Además, su amigo el taoísta Zuge creía que debía haber algo especial en él. No estoy de acuerdo. Si llevamos un año y medio investigando y realmente no hay otra opción, no es imposible dejar que Rodan lo intente. Cada vez más personas optan por no creerlo, lo que hace que Ludan se pregunte involuntariamente. ¿Tenemos que esperar un año y medio? No quería quedarse atrapado aquí durante tanto tiempo. Esta vez llegó al antiguo reino secreto de Lordan y planeó irse en unos meses. Después de todo, la tierra extremadamente fría de Wuklow todavía lo estaba esperando. El santo taoísta tosió y el poder intimidatorio de la santa sede estalló. Mi pequeño amigo, déjalos en paz, estudia lo que quieras. Si alguien se atreve a detenerme, tomaré medidas. Tan pronto como salieron estas palabras, las docenas de personas presentes mostraron una mirada de miedo. Aunque todos estaban en el reino de la santa sede, habían llegado al final de sus vidas y su esperanza de vida se estaba agotando. Sin embargo, los santos sacerdotes taoístas eran diferentes. El antiguo reino secreto tiene solo 10 años, es más joven que otros. Una vez que se desata una pelea, debido a su avanzada edad, no podrán luchar contra los santos sacerdotes taoístas. A menos que sea posible una victoria fatal, nadie está dispuesto a arriesgar su vida. Con las palabras del taoísta Sheng San, el taoísta Zuge se acercó a la placa de piedra y la golpeó con el poder del camino sagrado. Al momento siguiente, la placa de piedra se rompió en innumerables pedazos. Aparte de los fragmentos, el resto no tenía nada de extraño. Otros expertos de la Santa Sede se acercaron y lo examinaron durante largo rato y determinaron que no servía para nada. Las expresiones de todos cambiaron y señalaron a Ludogan y lo acusaron. Debido a tu imprudencia, ahora que la estela de piedra se ha ido, muchas de las potencias de la Santa Sede estaremos atrapadas en esta vida. Originalmente no les quedaba mucho tiempo de vida y solo querían tener la oportunidad de pasar al siguiente nivel. Continuaron atrapados aquí y lo único que podían esperar era la muerte. El taoísta Zuge también parecía solo. Originalmente pensó que Ludodan podría pasar el primer nivel, pero parecía que estaba pensando demasiado, pero no podía culpar a Ludodan por completo. Todos, después de todo, Ludodan ayudó a Miss Shen Tianmen afuera, así que no se enojen. Si se atreven a hacerle algo mal o a Ludan, no me culpen por ser grosero. Cuando el taoísta Sheng San vio que todos mostraban signos de tomar medidas, lo amenazó una vez más. Después de todo, Ludan salvó Sheng Tianmen y restauró la paz en todo Zongzhou. Si veía a Ludan siendo atacado por docenas de santas sedes, entonces no era digno de ser el anciano supremo de Sheng Tianmen. Pero estas docenas de personas resoplaron con frialdad y no le dieron ninguna cara al taoísta Sheng San. Antes, te tenía miedo porque todos todavía anhelaban la vida. Ahora Ludogan ha destrozado esta esperanza. Incluso si eres más fuerte que nosotros, ¿qué pasará? ¿Cómo? 
Una persona puede morir contigo, y mucho menos decenas de personas. Rodan ha estado ignorando a todos, pero ha estado estudiando los fragmentos de la tabla de piedra. ¿Por qué el poder de la ley desaparece tan pronto como se rompe la tabla de piedra? Es lógico que incluso si la tabla de piedra se rompe en innumerables pedazos, cada fragmento tendrá el poder de la ley, ¿y cuál es el papel del poder de la ley anterior? Dejen de discutir, por favor pueden callarse. Luo Dan tenía problemas para comprender sus pensamientos, y estas docenas de personas estaban inquietas, lo que realmente lo irritaba. Al fin y al cabo, estas decenas de personas son miembros poderosos de la Santa Sede. ¿Pueden tener una actitud firme? Piénselo bien y tal vez pueda encontrar una solución. Los jóvenes de hoy en día son tan arrogantes y dominantes. Obviamente están equivocados al hacer lo que quieren, pero aún se atreven a enojarse. Docenas de personas estaban furiosas. Luo Dan era solo un pequeño maestro. ¿Por qué era tan arrogante frente a los maestros del asiento santo? Realmente no sabía qué tan alto era el cielo y qué tan profunda era la tierra. Incluso si lo que dijo Luo Dan hace un momento era cierto, y se ocupaba de la secta del cielo demonio y la secta bebedora de sangre en sucesión, solo se enfrentaba a dos maestros del asiento santo. Había docenas de ellos aquí. La superposición de cada maestro del asiento santo era aterradora. Docenas de personas podrían estar fuera del alcance de Ludo Dan en su vida. Un maestro del asiento santo no pudo soportarlo y estaba a punto de atacar a Ludo Dan. Si te golpeo, el asiento santo te aplastará hasta convertirte en cenizas. El taoísta Zuge lo bloqueó de inmediato cuando lo escuchó, y el taoísta Sheng Shan también estaba listo para salvar a Ludo Dan. Ludo Dan parecía haberse dado cuenta de algo en ese momento y se rió como si hubiera descubierto algo. Esta escena sorprendió a todos. Al ver a Ludo Dan recogiendo todos los fragmentos en el suelo, no pudieron evitar suspirar. Debieron haber sido incapaces de aceptar el golpe y se volvieron locos. Con la fuerza del reino maestro, se atrevió a venir al antiguo reino secreto. Ahora sufrió este desastre, que también fue la causa y el efecto inevitables. Piénsalo, el taoísta Zuge usó toda su fuerza en ese golpe de hace un momento. Si fuera una placa de piedra común, ¿realmente no habría quedado ceniza? ¿Por qué solo se rompió en una docena de pedazos? Luo Dan miró hacia arriba y miró a todos, y continuó. El punto de ruptura está en los fragmentos. Lo volveré a ensamblar y definitivamente encontraré la clave. De repente, decenas de personas se dieron cuenta de que las palabras de Luo Dan tenían sentido. ¿Por qué no pensaron en esto? En ese momento, solo estaban culpando a Luo Dan. Después de que Luo Dan volvió a armar la placa de piedra, todo quedó en silencio de nuevo. Los demás finalmente reavivaron sus esperanzas y de repente las extinguieron. Se sintieron angustiados de inmediato. El taoísta Zuge y el taoísta Sheng Shan siguieron hablando, pidiéndole a Luo Dan que no se estresara demasiado y pensara con calma. Tal vez necesitemos barajar el orden y juntar otra tableta de piedra. Luo Dan lo pensó y solo pudo pensar de esta manera, de lo contrario, realmente no podría pensar en ningún otro punto. Solo había una docena de fragmentos. Si se juntaran al azar, habría cientos de posibilidades. ¿Qué pasaría si la placa de piedra se hiciera añicos por completo después de unos pocos intentos? Estas docenas de personas se quedaron sin palabras, se calmaron y observaron desde un costado. Habían despreciado a Luo Dan, pero ahora todos depositaban sus esperanzas en Luo Dan. Luo Dan no se apresuró a juntar las piezas, sino que observó cada fragmento con la esperanza de encontrar una pista. Si el hombre fuerte en el antiguo reino secreto realmente dejaba una oportunidad, definitivamente no dejaría un callejón sin salida. Si quería que la persona destinada la consiguiera, naturalmente daría algunas pistas. Después de mucho tiempo, Rodan vio algunas pistas. En realidad, el fragmento en sí no era importante. Lo importante era que la ley contenida en el fragmento era la clave. Luo Dan se fue de allí y caminó hacia el bosque de la montaña. Usó mil piedras espirituales para distribuirlas por todos lados y luego estableció una formación de absorción en el medio. Docenas de personas no sabían por qué, pero seguían de cerca a Ludo Dan. Habían estado atrapados allí durante décadas y ahora Ludo Dan era el único punto de quiebre. Al momento siguiente, la creciente energía espiritual de todo el bosque de la montaña se precipitó hacia la formación de reunión espiritual, y todas las escenas alrededor de la tableta de piedra se convirtieron en nada en un instante. Decenas de personas se sorprendieron, pero Luodan sonrió, exactamente como había adivinado, y era hora de pensar en cómo salir de allí. Esa placa de piedra era solo un encubrimiento. 
Solo porque había un rastro de poder de la ley en su interior, engañó a estas docenas de expertos de la Santa Sede y les hizo pensar que la forma de resolver la situación debía estar en la placa de piedra. Por lo tanto, incluso si estuvieron atrapados durante décadas, todavía se obstinaron allí. Este bosque de montaña es rico en aura, pero ¿de dónde viene el aura? Luo Dan estaba caminando por el bosque de montaña. Las 100 piedras espirituales que acababa de colocar estaban básicamente todas tenues. La energía espiritual fue absorbida por su matriz de recolección de espíritus. Solo una piedra todavía tenía una fuerte energía espiritual. Luo Dan concluyó que ahí era donde el juego estaba roto, y luego golpeó hacia abajo, provocando que el suelo explotara, y luego Luo Dan desapareció por completo. Al momento siguiente, entró en una niebla. Pensé que este era el tercer nivel, pero la niebla era tan grande que Luo Dan no podía ver claramente el entorno circundante. Incluso si usaba su sentido espiritual para explorar, era inútil. Por un tiempo, no se atrevió a actuar precipitadamente. ¿Y si estamos en peligro? En el bosque de la montaña, decenas de santos vieron a Rodan caer en la grieta. Todos quedaron estupefactos, pero no sabían si debían caer. Un hombre fuerte de la santa sede meneó la cabeza y dijo con pesar. Debe haber un abismo ahí abajo. Rodan es demasiado joven y su vida se perdió así. Afortunadamente, estábamos muy lejos ahora mismo. Esta es una barrera colocada por un hombre fuerte sobre el trono sagrado. ¿Quién se cree el Wodan que es? Su alma debe haber quedado destrozada. Varias otras personas también suspiraron. Después de todo, Luo Dan era tan joven y tenía un futuro brillante. Insistió en explorar este antiguo reino secreto, pero terminó con ese final. Puede considerarse como una lección para los jóvenes. Si eres de bajo nivel, debes mantener un perfil bajo. El taoísta Sheng Shang frunció el ceño, siempre sintiendo que las cosas no eran simples. ¿Luo Dan realmente cayó? Justo ahora vi que Luo Dan parecía muy confiado. ¿Qué pasa si esto conduce al tercer nivel? Esta afirmación tiene sentido, pero nadie se atreve a bajar para averiguarlo. Después de todo, si no superas el nivel, te estará esperando la muerte. Nadie se atreve a detenerse. Algunas personas quieren usar el poderoso poder de la conciencia espiritual para explorar, pero son asesinadas por una fuerza. Detenidas por la fuerza de las reglas. Decenas de personas han optado por permanecer en silencio. Ahora se ha llegado a un punto muerto. La placa de piedra que acaba de aparecer se ha convertido en nada. Solo pueden quedarse en este bosque de montaña, pero ¿qué deben hacer a continuación? ¿Qué tal si lo intentas? El taoísta Zuge miró al taoísta Sheng Shen Rendao. También pensó que Luo Dan había alcanzado el tercer nivel. Después de todo, había visto personalmente las habilidades de Luo Dan. El taoísta Sheng Shen pensó durante mucho tiempo. Habían estado atrapados en este lugar durante décadas antes, e incluso estaban desanimados. Pensaron que era imposible salir de este nivel. La aparición de Ludo Dan les dio un rayo de esperanza, pero ahora se ha ido de nuevo. Es realmente imposible irse. Su esperanza de vida es corta. Si continúan pasando este segundo nivel, es posible que no puedan sobrevivir los próximos 10 años. Después de cultivarse finalmente para la Santa Sede, ¿quién querría morir solo? Al final, el taoísta Sheng San asintió y miró a los demás. Ya que no se atreven, demos el primer paso y admitámoslo incluso si hay un abismo debajo. El taoísta Sheng San saltó de un salto, seguido por el taoísta Zuge, y las docenas de potencias de la Santa Sede restantes se miraron entre sí con confusión. Algunas personas ya habían optado por creerlo, pero ¿qué pasa con ellos? El taoísta Yuntian y el taoísta Zuge tienen una buena relación, e incluso pueden considerarse amigos cercanos. El taoísta Zuge no debe ser una persona imprudente, y el joven Luo Dan tiene algunas habilidades, y dijo que la persona que salvó su secta Yuntian, si no está mintiendo, debe considerarse poderosa. Después de todo, el taoísta Yuntian lo siguió de cerca. Cuando entró en el antiguo reino secreto, solo le quedaban menos de 50 años de vida. Además, después de estar atrapado durante tantos años, solo le quedaba un año y medio como máximo. Naturalmente, sabiendo que las docenas de santas sedes restantes son incompetentes, es mejor correr el riesgo y darle una oportunidad. El taoísta Sheng Shan solo lleva aquí 10 años, pero, después de todo, proviene de Sheng Tianmen, la secta más grande de Zhongzhou. Los hombres fuertes de Sheng Tianmen nunca son tontos. Pensémoslo detenidamente. En resumen, estoy muy conmovido en mi corazón. Soy una persona moribunda. ¿De qué hay que preocuparse? 
Aún no se sabe si Rodan cayó al abismo y murió, o si llegó al tercer nivel. Como algunas personas deciden creerlo, deben tomar una decisión en este momento. De todos modos, hemos estado atrapados durante décadas, al menos moriremos. Más de una docena de personas lo siguieron, y las personas restantes saltaron sin pensar durante mucho tiempo. A algunos de ellos solo les quedaban unos pocos años de vida. Si no lo aprovechaban, aprovecharían esta oportunidad para ganar, y Xiao Yuan realmente estaría llegando a su fin. En un abrir y cerrar de ojos, los sacerdotes taoístas de Sheng Shan también llegaron en la niebla, y decenas de personas detrás de ellos también llegaron. Al mirar la niebla, naturalmente supieron que habían alcanzado el tercer nivel. En ese momento, Luo Dan estaba a solo unos metros de ellos. Eres muy valiente. Pensé que eras demasiado valioso para seguirme. ¿Cómo podría ser? El taoísta Sheng Shan estaba un poco avergonzado y luego preguntó de inmediato. ¿Qué es esta niebla? La visibilidad parece ser de menos de un metro y podemos sentir vagamente que hay un rastro de coerción en la niebla, lo que hace que nuestra exploración de la conciencia no funcione. No me atrevo a actuar precipitadamente por mi cuenta, así que me detuve aquí y esperé a que se reunieran. Con más gente, la visión será más amplia. Me temo que tendremos que trabajar juntos para el tercer nivel. Luo Dan asintió y dijo, la línea de visión de una persona es de solo un metro. Si decenas de personas caminan juntas, al menos pueden protegerse contra un rango de decenas de metros y estar alertas de antemano si se encuentran con algún peligro. Las decenas de santas sedes que lo seguían estaban asombradas. Es realmente difícil imaginar cuánto poder ha construido la santa sede en el antiguo reino secreto. Esta niebla tiene un poder supresor tan fuerte sobre nuestra santa sede, lo que demuestra lo peligroso que es este nivel. El grupo de personas avanzó durante un buen rato en medio de la niebla. Debido al peligro desconocido, estaban separados por menos de un metro, lo que les proporcionaba la mejor línea de visión. Aunque muchos de ellos no se relacionan con ellos normalmente, en esta situación, tienen que hacer todo lo posible para cooperar. Se trata de la oportunidad que tiene la Santa Sede y también de la longevidad de todos. No sé cuánto tiempo caminé, pero me pareció que había caminado cientos de kilómetros. Finalmente, alguien dijo, eso no es correcto. ¿Será que hemos estado dando vueltas en círculos? De lo contrario, ¿cómo podríamos no llegar nunca al final? También siento que hay algo muy extraño. Puede ser lo mismo que el desierto en el primer nivel, y se deben utilizar otros métodos. Por ejemplo, todo lo que está frente a ti es una ilusión. El taoísta Zuge asintió y lo dio por sentado. Había estado atrapado en el primer nivel durante 100 años, así que cuando se encontró con la niebla frente a él, pensó en sus experiencias anteriores. El taoísta Sheng Shan no tuvo ni idea por un tiempo, por lo que simplemente le dijo a docenas de personas. Entonces todos deténganse, piensen con cuidado y vean cómo proceder a continuación. Luo Dan, eres el más joven. El segundo nivel fue gracias a ti. ¿Puedes darme algún consejo? No actúes como una mosca sin cabeza. Todos tienen la mira puesta en Rodan. Aunque han llegado al santo trono y son los máximos exponentes, tienen que admirar a Rodan en lo que respecta a su inteligencia. Antes de que llegara Rodan, habían estado atrapados en el segundo nivel durante décadas y habían estado tratando de descifrar la placa de piedra. Nunca pensaron que era solo un engaño. Luo Dan tenía muchas ganas de poner los ojos en blanco. Docenas de ellos no podían encontrar una solución. ¿Cómo podría ser posible por sí solo? Todos están en esta niebla en este momento, lo cual es realmente molesto. Solo puedes seguir caminando. Te sugiero que cambies de dirección en el futuro. Asegúrate de revisar tu entorno y dejar una marca para ver si has estado dando vueltas. Después de debatir durante mucho tiempo, todos pudieron llegar a una única solución. Como no hay nada que hacer, el método de ensayo y error puede ser una buena idea. Aunque requiere mucho tiempo y puede incluso poner en peligro a la persona, es mejor que discutir todo el tiempo. Decenas de personas decidieron estar de acuerdo. El grupo de personas caminó en otra dirección, y esta vez fueron especialmente cautelosos, pero aún así no encontraron nada. Nunca antes habían visto las marcas dejadas. Parecía que el alcance de la niebla era realmente demasiado amplio, y no era que todos estuvieran dando vueltas de un lado a otro. Este resultado fue más un dolor de cabeza. Después de caminar en las cuatro direcciones sin éxito, alguien sugirió bajar caminando. Todos trabajaron juntos para crear un pozo profundo, al igual que el segundo nivel anterior, pero Luo Dan los rechazó directamente. El segundo nivel fue tomado solo porque tenía confianza. 
tomemos otra ruta. Esta vez, vayamos como queramos. Al ver que todos estaban ansiosos, el taoísta Sheng San habló. En las últimas ocasiones, siempre había caminado en línea recta, sin importar en qué dirección caminara, era lo mismo. Tal vez esa fuera la razón. Si cometes un error, el camino no será fácil. Todos solo pudieron seguir al taoísta Sheng San nuevamente. Luo Dan, que estaba al frente, tropezó de repente. Cuando miró más de cerca, había un cadáver marchito sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Solo quedaban un par de huesos, pero el poder que emanaba de él. A juzgar por la presión, debía ser una persona poderosa de la Santa Sede. Antes de nosotros, hubo personas que alcanzaron el tercer nivel. Parece que estuvieron atrapados en la niebla durante muchos años y finalmente fallecieron aquí. El santo taoísta suspiró y los demás también se llenaron de compasión. Un hombre fuerte de la Santa Sede era una persona poderosa. Sin embargo, irse así era demasiado reacio. Todos también pensaban en su propio futuro. Si no podían escapar de esta niebla, definitivamente les sucedería lo mismo que a esta persona. Luo Dan encontró una línea escrita en el suelo. Esta línea estaba llena de desesperación. Decía que el tercer nivel era una jaula y que no había forma de escapar. Docenas de hombres poderosos de la Santa Sede también lo vieron. Sus corazones originalmente preocupados se volvieron aún más palpitantes. ¿Podría ser este el caso? ¿De verdad eres inseparable de la niebla? El santo sacerdote taoísta sacudió la cabeza, miró a las decenas de personas y dijo, no se asusten, todos. De todos modos, es una persona moribunda. Ha obtenido ganancias al llegar aquí. Creo que debe haber una manera de resolverlo. En comparación con las acaloradas discusiones entre los demás, Rodan se quedó en silencio. ¿Qué es exactamente esta niebla? ¿Es solo para atrapar a todos, entonces por qué no establecer un desierto como el primer nivel? Luo Dan pensó que debía haber algo sospechoso que había pasado por alto. No importaba en qué dirección caminara, no podía salir. Lo único que vi que era diferente en la niebla fue este esqueleto marchito. Al momento siguiente, a Rodan se le ocurrió de repente una idea. ¿Por qué no podía usar esta frase de huesos secos como coordenada? Toma esto como punto de partida y luego camina en las cuatro direcciones. Si finalmente regresas al punto de partida, demuestra que la niebla es una ilusión, de lo contrario, es realmente infinita. Luo Dan se quedó solo en el lugar para asegurarse de que se trataba del mismo esqueleto seco y no de otro. Los demás partieron bajo el liderazgo del santo sacerdote taoísta. Después de una cantidad de tiempo desconocida, Luo Dan se sorprendió al encontrar al taoísta Sheng San y su grupo regresando nuevamente. ¿Regresaste por donde viniste o nunca cambiaste de dirección? No ha cambiado, dijo el taoísta Sheng San, que también estaba muy sorprendido. Este resultado confirmó que la niebla no era grande, sino que un grupo de ellos había estado dando vueltas en círculos. Aunque ya se han dejado marcas antes, esta niebla debe tener la capacidad de borrar las marcas, pero este esqueleto marchito es diferente. Ha estado en esta niebla durante demasiados años, y es la fuerza de la Santa Sede. Es casi difícil borrarlo. Los huesos de los cadáveres también poseen un poder insondable. Luo Dan respiró hondo y dijo solemnemente. Esta niebla es una formación. Si quiero romper la formación ahora, necesito confiar en el poder de la poderosa Santa Sede. Sacó millones de piedras espirituales y pidió al taoísta Sheng San y a su grupo que usaran el poder del asiento sagrado para distribuirlas por la niebla. Luego, Luo Dan usó estas piedras espirituales para condensarlas en penas y comenzó a fluir una formación. Luo Dan también permitió que docenas de personas inyectaran poder en las piedras espirituales respectivamente. A medida que el poder de la piedra espiritual se expandía, una luz brillante estalló de repente e iluminó la niebla circundante. Por supuesto, solo mejoró la línea de visión, no rompió la barrera. Luo Dan les pidió que aguantaran y luego rápidamente delineó una serie de runas, que se distribuyeron alrededor de la niebla. Luego pidió al taoísta Sheng San y a los demás que detuvieran su fuerza, y la piedra espiritual se volvió opaca nuevamente. El santo sacerdote taoísta estaba realmente desconcertado, por lo que preguntó a decenas de personas. ¿Qué es esto? ¿Pueden explicarlo más claramente? Todos deben estar preparados. Rodan no respondió, pero usó su poder para activar las runas y determinar la fuente de la niebla, que era el aura que emanaba de aquella frase de huesos marchitos. Como nadie podía salir, Luo Dan sospechó que se trataba de una formación, y solo las formaciones tenían tales capacidades, por lo que lo probó y finalmente determinó el centro de la formación. 
especialmente cuando se les pidió a los santos sacerdotes taoístas y a otros que inyectaran poder en la piedra espiritual, la luz de la piedra espiritual pudo disipar la niebla. Por lo tanto, la niebla no debe haber sido creada por esa persona poderosa, sino que provenía de la formación. Si realmente es un hombre fuerte sobre el asiento sagrado. Unos pocos santos y buenos taoístas no pueden disiparla. Este esqueleto marchito no es alguien que haya alcanzado el tercer nivel. Es un engaño creado por esa persona poderosa. Es el truco para pasar de nivel. Casi me engañan. Solo entonces Ludogan les explicó a todos y luego les pidió a las personas que alejaran los cadáveres. Efectivamente, había una matriz de dispersión espiritual debajo, que absorbía continuamente la ley para crear niebla y se condensaba en un mundo pequeño. Con la destrucción de la formación de dispersión espiritual, la niebla circundante se disitó, y luego todo el espacio comenzó a colapsar y todos cayeron al abismo nuevamente. Luego apareció sobre una roca colgante, rodeada de lava, y parecía haber una escalera al frente. Todos sabían que se había superado el tercer nivel. Después de pasar el tercer nivel, un grupo de personas llegó a una escalera que conducía directamente al cielo. Había innumerables escalones en ella y los nueve cielos estaban llenos de luz dorada. Todos quedaron estupefactos y algunos exclamaron. Debe haber una oportunidad en la escalera al cielo. He pasado tres niveles. Siento que vale la pena estar atrapado durante varios años para obtener una oportunidad. Solo debe haber una oportunidad, pero somos docenas de personas aquí. Me temo que la distribución es desigual. La cooperación anterior ahora se separará. En ese momento, alguien dijo con gran realismo. Ambos estamos en el ámbito de la Santa Sede. Todavía no está claro quién tendrá la oportunidad, pero lucharé hasta la muerte por esa oportunidad y no mostraré ninguna piedad. Todos se quedaron en silencio cuando salieron estas palabras. Es cierto que solo hay una oportunidad, por lo que solo una persona está destinada a obtenerla, y el resto se convertirá en un obstáculo. Originalmente, vinieron al antiguo reino secreto porque su esperanza de vida era corta y no podían tener la oportunidad. Pueden esperar a la muerte. Todos se miraron entre sí. Muchas personas del mundo exterior eran viejos amigos en el pasado, pero ahora, para dar un paso adelante, solo podían emprender una matanza. Mi pequeño amigo, realmente me has ayudado mucho y tienes un profundo amor por Shen Tianmen. Es solo que he estado practicando toda mi vida y debo avanzar hacia el trono sagrado. El taoísta Shen Xian miró a Ludo Dan y dijo palabra por palabra. Espero que en el futuro no seamos misericordiosos entre nosotros y que cada uno luche por su cuenta. Si al final solo quedamos tú y yo, te mataré sin piedad. Lo mismo me pasa a mí. Ayudaste al clan Zuge e incluso nos dejaste pasar dos niveles fácilmente. Es una pena que el camino hacia la cultivación sea cruel. El taoísta Zuge también habló más tarde. Incluso si Ludo Dan solo tuviera el reino de la dominación, y como hombre fuerte de la Santa Sede, no debería tomar medidas contra Ludo Dan. Solo tenía que hacer lo que fuera necesario para tener la oportunidad. Por supuesto, si era posible, todavía querría quedarse al final. Matar a Lordan. El taoísta Yuntian, que estaba a su lado, también repitió de inmediato. Definitivamente no te consideraré un enemigo al principio. Lucharé con estas docenas de personas aquí primero. Con tu fuerza, no deberías sobrevivir hasta el final, pero si realmente son esos 10.000. No hay nadie entre nosotros, así que solo podemos luchar entre nosotros. No tienes que ser así debido a la diferencia de reino. Mi fuerza es comparable a la de un cuasi sabio, pero estás cerca de quedarte sin combustible y no puedes mostrar tu fuerza de combate juvenil. Puede que no pierda. Luo Dan sonrió libremente, solo tenía una oportunidad y tenía que aprovecharla. Si quería abrirse paso, debía tener esta gran oportunidad. A pesar de que se enfrentaba a docenas de sedes sagradas, Luo Dan no tenía miedo en absoluto. En esta batalla de escaleras, tal vez no fuera el más débil, incluso podría reírse por última vez. No se puede simplemente mirar el reino en todo. En términos de reino, de hecho está dos niveles por detrás, pero su poder de combate es diferente. Además, también tiene medios de formación en sus manos, y más de una potencia de la Santa Sede murió en su formación. Mientras decenas de personas seguían hablando entre sí, una persona ya había usado su poder mágico para volar al cielo. Daré el primer paso, he determinado la oportunidad. Sin embargo, en el momento en que voló, una ley de truenos y relámpagos cayó de repente. El hombre usó el poder del asiento sagrado para resistir, pero fue en vano. De repente, fue golpeado hasta la muerte por un rayo. Hay una resistencia legal en el aire. 
Solo se puede subir por la escalera paso a paso, pero no se puede volar hacia arriba, recordó el hombre vomitando sangre por la boca a decenas de personas. Ya había resultado gravemente herido antes de la salida y esta oportunidad ya no era posible para él. Sería mejor venderle un favor, que sin duda le resultaría beneficioso. Decenas de sedes sagradas suspiraban y al mismo tiempo se alegraban de no haber sido las primeras en tomar la delantera. Ante esta escalera desconocida, todo debe hacerse con cautela. Por supuesto, hay muchas personas que en el fondo de su corazón están felices. Después de todo, hay un competidor menos. A eso se le llama merecido. ¿Quién le hace querer presumir ante todos primero? Varios santos se desmiraron al Udodan con un rastro de intención asesina en sus ojos. Todos, ¿por qué no se ocupan primero del Udodan? Es demasiado inteligente. Ha guiado a todos a través de los niveles anteriores. Hemos llegado al final. Un paso, no podemos dejar que tenga la oportunidad de dominar el reino. Yo también lo creo. Aunque este joven es de bajo nivel, sus métodos y estrategias son demasiado aterradores. ¿Quién de las decenas de personas presentes puede compararse con él? Más de una docena de personas asintieron y todos estuvieron de acuerdo. Y piensen en esto, si alguno de nosotros tiene la oportunidad, debe ser para proteger el mundo antiguo. Pero cuando la tiene Rodan, es diferente. Quiere destruir el mundo con un solo pensamiento. ¿Qué hacer si la tierra es destruida? Los jóvenes no son estables. ¿Eres un poco antipático? Después de todo, él también es un hombre fuerte en la Santa Sede. Ha vivido durante miles de años, y ahora quiere tomar medidas contra un subalterno. No olvides que fue Rodan quien nos ayudó a llegar aquí por su cuenta. Si quieres descargar si matas a un burro, pregúntate a ti mismo. ¿No te da vergüenza? El taoísta Sheng Shan se puso de pie y reprendió. No quiero proteger a Ludodan. Después de todo, solo hay una oportunidad. Habrá una gran pelea entre Ludodan y yo, pero debe ser en el camino para luchar por la oportunidad, no antes de que haya comenzado. Solo hazlo con saña, es peor que la secta demoníaca. Yo tampoco estoy de acuerdo. Puedes actuar cuando subas la escalera al cielo, pero no ahora. El taoísta Zuge asintió y miró a la docena de personas. La docena de personas no se lo tomaron en serio y se burlaron. ¿Cuántos de ustedes pueden proteger a Rodan? Son solo dos santas sedes, pero los doce que estamos todos en el reino de la santa sede. El número de personas es pequeño, pero si hay una pelea, si te sacrificas en el Dantian, también puedes llevarte a varios de ustedes. ¿Quién está dispuesto a ser la víctima? El taoísta Sheng Shan no era ni humilde ni arrogante, y también estalló con un feroz espíritu de lucha. Su mirada recorrió este lugar, lo que inmediatamente hizo que estas personas sintieran miedo. Después de todo, el taoísta Sheng Shan era el miembro más joven de la Santa Sede, y su poder de combate también era el más fuerte entre todos ellos. Sí, nadie quiere luchar a muerte con él. En ese momento, las 20 personas restantes se pusieron de pie para suavizar las cosas. No discutan. Aunque solo tenemos una oportunidad, estamos luchando individualmente. Sin embargo, debemos cooperar entre nosotros para subir la escalera. Cuando llegue la oportunidad, no podremos luchar entre nosotros ojo por ojo. No es demasiado tarde. Es así. Si lo que hay en la escalera no es casualidad, o si todavía hay que descifrarlo, y Rodan ya está frío, ¿quién de vosotros tiene todavía el cerebro? El taoísta Yuntian vio que la espada estaba en guerra, y también estaba impulsado por la emoción y la razón. Estas palabras también hicieron que la docena de personas detuvieran sus intenciones asesinas. De hecho, estas palabras tenían sentido. Si se presentaba la oportunidad, tendría que resolver el rompecabezas tal como lo había hecho antes. Una vez que Rodan se fuera, podrían quedar atrapados durante décadas. Y si lo piensas bien, Rodan es un poco más inteligente y ya está en el reino de la dominación. ¿Cómo puede derrotar a docenas de santas sedes como ellos? Cuando Rodan sea completamente inútil, no será demasiado tarde para matarlo. Úsalo si puedes. Aunque Ludodan había dicho personalmente antes que había usado formaciones para matar a dos sedes sagradas y salvar a Zongzhou y Xiuan, para estas docenas de sedes sagradas, todavía sentían que era una gran jactancia. Un maestro de formación no importa cuán fuerte sea, ¿cómo puede usar formaciones para compensar su falta de reino? Es posible utilizar formaciones para saltar, pero la más fuerte es contra la Santa Sede de Medio Paso, y la cuasi Ciudad Santa ha dominado las leyes del espacio, por no hablar de la Santa Sede Real. No puede ser atrapada por una pequeña formación. Con la última palabra, despidió a todos con un gesto de la mano.
Estudiemos primero cómo subir la escalera al cielo. Creo que hay al menos más de 900 escalones, y me temo que habrá más a medida que avancemos. ¿Hay algún otro misterio? Debería seguir subiendo. A diferencia de los niveles anteriores, creo que es una prueba pura de perseverancia, o para ver quién puede sobrevivir hasta el final. El taoísta Yuntian dio su propia opinión. Tal vez el hombre fuerte que está por encima de la Santa Sede ya había deducido todo esto y sabía que habría innumerables personas compitiendo por la oportunidad, por lo que el último paso era simplemente elegir a uno de ellos. ¿Quién es ese? El más fuerte naturalmente lo conseguirá. Luo Dan estuvo en silencio todo el tiempo. De hecho, había prestado atención a las expresiones de todos. Originalmente, sus sentidos de estas docenas de sedes sagradas estaban bien. Desde el momento en que quisieron matarlo, si se encontraban con problemas más tarde, Luo Dan definitivamente no los ayudaría. Puedes hacer lo que sea necesario para luchar por las oportunidades, pero debes ser como el taoísta Sheng Shan y el taoísta Zuge, y luchar contigo mismo abiertamente en el camino de la lucha por las oportunidades, en lugar de unir a todos de antemano para apuntarte a ti mismo. En resumen, Luo Dan filtrará a sus fuertes. El espejo desapareció. El taoísta Sheng Shan miró a Luo Dan y dijo, no te tomes a pecho lo que acaba de pasar. ¿Qué opinas de la escalera? ¿De verdad quieres atravesarla como en los niveles anteriores? Alguien acaba de volar, pero fue derribado por la ley del rayo. Obviamente, esa persona poderosa solo pidió a todos que subieran los escalones. Luo Dan sonrió levemente y respondió. Lo que dijo no fue ni ligero ni serio. De hecho, Luo Dan no podía entender cuál era el misterio en este nivel. Después de todo, no podía entenderlo todo. No importaba lo inteligente que fuera su mente, al menos no podía entenderlo. También debe haber muchas pistas. Entonces no pienses tanto en eso. El taoísta Sheng San agitó la mano y dijo, tal vez como dijeron esas personas, los niveles anteriores han puesto a prueba la comprensión, y este último nivel es simplemente una prueba de fuerza. Un grupo de personas comenzó a subir la escalera hacia el cielo. Por un lado, todos no querían quedarse atrás de los demás, pero tampoco querían ser los que marcaban el camino, por lo que discutieron durante mucho tiempo. Al final, el taoísta Sheng Shan no pudo esperar más y eligió ser el primero en subir. Los demás se apresuraron a seguirlo. Naturalmente, Luo Dan quedó en el último lugar, pero a Luo Dan no le importó. Este último nivel no era fácil. Si quería tener la oportunidad, probablemente se escaparía por poco. Si pudiera subir por la escalera, no habría necesidad de colocar una escalera y simplemente aprovechar la oportunidad. Simplemente déjelo aquí. ¿Qué es exactamente esa gran prueba de poder? El propio Luo Dan pensó en ello durante mucho tiempo. A juzgar por los primeros tres niveles, eran solo una prueba de coeficiente intelectual. Si el gran maestro solo quería encontrar a una persona inteligente para obtener la oportunidad, sentía que era una tontería. Generalmente, la razón para dejar un legado era encontrar a alguien extraordinariamente talentoso. Además, no parece haber peligro en este antiguo reino secreto. Ha ido superando niveles y básicamente no habrá víctimas. Siempre habrá monstruos y cosas así en los reinos secretos ordinarios, por lo que Ludo Dan siempre siente que este último nivel, tal vez, sea la verdadera prueba. Por supuesto, esto es solo una conjetura del propio Ludo Dan. ¿Qué pasará en esta escalera? Por ahora, solo podemos dar un paso a la vez. Por supuesto, Luo Dan es una persona reflexiva. Sacó un millón de piedras espirituales y se movió rápidamente al lugar original. Una formación espacial se delineó en el suelo. Luego siguió a esas decenas de personas. Si había algún peligro en la escalera, se teletransportaría de inmediato. Esa era su garantía y su confianza. Al principio todo parecía normal, pero después de caminar más de una docena de pasos, los pasos del líder del taoísta Sheng Shan se volvieron pesados y su rostro se puso un poco pálido. Docenas de personas detrás de él no sabían por qué el taoísta Sheng Shan seguía siendo el mismo en ese momento. ¿De repente el movimiento se había vuelto tan lento? Cuando se acercaron al taoísta Sheng Shan, comprendieron al instante. Ups, hay una presión inexplicable, que incluso nos impide mostrar nuestro reino y fuerza. Solo hemos dado una docena de pasos. La escalera al cielo tiene al menos cientos de escalones. ¿Cómo debemos seguir? ¿Qué pasa si la presión sigue aumentando en el futuro? Las expresiones de todos cambiaron, incluso Luo Dan, que caminaba al final, sintió una oleada de presión, lo que le dificultó avanzar. Y a diferencia de las docenas de personas que están al frente, todos son santos y tienen cierta resistencia. 
Él es solo un maestro, que está demasiado atrás. Pero ha llegado tan lejos, por lo que no puede regresar por el mismo camino, ¿verdad? Entonces, aunque es muy extenuante, Luo Dan todavía está subiendo. Después de caminar más de una docena de pasos, el líder taoísta Sheng Shan ya no puede levantar los pies. La presión aterradora y el poder de la avenida lo hacen sentir como una hormiga, sin mencionar a las docenas de personas detrás de él. Si no estuvieran faltos de vida, realmente querrían irse de allí de inmediato. El cerebro de Ludo Dan está pensando rápidamente. Si la presión de esta escalera es tan grande, ¿cuál es el propósito de ese gran poder? ¿No es para permitir que alguien aproveche la oportunidad? Incluso las docenas de santos que están al frente no pueden moverse ni un centímetro. Me temo que nadie podrá aprovechar esta oportunidad si se queda aquí toda la vida. Y solo habían recorrido menos del 1% de la distancia. Luo Dan suspiró mientras miraba la escalera que iba directa al cielo, pensando que debía haber un truco, pero no lo encontraron. No tuvieron que depender de la fuerza bruta para subir. Tal vez sería lo mismo que los niveles anteriores. Un paso, un camino, es para sentir la ley. Dijo el taoísta Sheng San que estaba al frente. De repente, descubrió que cada paso era diferente y que tenía patrones rúnicos. Practicó la ley del espacio, por lo que frente al patrón de la ley del espacio, su presión se redujo y subió fácilmente. Después de esto, los demás lo intentaron y mostraron un toque de alegría. Tal como dijo el taoísta Sheng San, estos escalones de la escalera están construidos con leyes diferentes. Sin embargo, solo fueron felices por unos momentos, y al momento siguiente fruncieron el ceño nuevamente. Cada paso representa una ley, pero aunque todos han llegado al asiento sagrado, las leyes en las que se enfocan son solo una o dos, pero hay decenas de miles de leyes. ¿Cómo podemos pasar estos cientos de pasos? Para todos, fueron solo uno o dos pasos fáciles, y el resto fue muy estresante. El descubrimiento del taoísta Sheng Shan no pareció tener mucho efecto. De hecho, ¿cuál es el significado de esta escalera? El taoísta Zuge estaba melancólico. A menos que alcanzara el reino por encima del asiento sagrado, sería imposible practicar demasiadas leyes. Luo Dan fue el más sorprendido. Si todo estaba relacionado con la ley, y él solo estaba en el nivel de maestro y no entendía la ley en absoluto, podría ser que el gran hombre nunca hubiera considerado que personas por debajo del nivel del santo aprovecharan la oportunidad. No era realista en absoluto. Rodan estaba desconcertado. A juzgar por los niveles anteriores, era obvio que se trataba de una prueba del poder sobre el asiento sagrado, pero no era solo para el asiento sagrado. Para quienes tienen poder bajo la Santa Sede, todavía existe la posibilidad de obtener oportunidades. Los primeros tres conceptos ponen a prueba su comprensión y no se enfrentan a monstruos ni a otros peligros. ¿Qué es esta prueba de cuarto nivel? Y puede que haya una oportunidad en la escalera. Luo Dan parecía estar al borde de un golpe fatal, pero no podía pensar en una razón para ello. Todo hombre poderoso en la Santa Sede solo conoce unos pocos aspectos de la ley. A menos que sea una persona todopoderosa, nadie puede ascender por la escalera para conseguir la oportunidad. Esto parece un callejón sin salida. ¿El cuarto nivel también pondrá a prueba tu comprensión? Luo Dan de repente se dio una palmada en la cabeza y descubrió la clave. Ese gran maestro siempre ponía a prueba su comprensión, y esta escalera debe ser igual. Si se trata de una prueba de comprensión, ¿significa entonces aprender el gran camino? Es decir, incluso si no conoces una ley, puedes volverte omnipotente a través de estas escaleras. Luodan mostró un dejo de éxtasis. Los fuertes de la Santa Sede conocían varias leyes, por lo que tenían una ligera ventaja. Sin embargo, los practicantes de la Santa Sede también tenían oportunidades. Al final, la competencia se basaba en la comprensión. Para comprobar lo que estaba pensando, Luo Dan se sentó con las piernas cruzadas y practicó según las reglas de este paso. Descubrió que las reglas sobre los pasos todavía estaban a su alrededor. Esto fue el doble del resultado con la mitad del esfuerzo en comparación con la práctica en cualquier otro lugar. En solo unos minutos, Luo Dan siente que ha dominado un poco de la ley. Las decenas de personas que se encontraban en los escalones de arriba se quedaron atónitas cuando vieron que Ludo Dan cerró de repente los ojos y se concentró. ¿Podría ser que Ludo Dan se hubiera rendido? Pero tan pronto como todos tuvieron esta idea, desapareció en un instante. Ludo Dan definitivamente no era ese tipo de persona. Después de todo, los había guiado a través de dos niveles antes, así que ¿cómo podía darse por vencido frente a esta escalera? Decenas de personas se quedaron perplejas y preguntaron.
¿Lurodan descubrió el secreto? No lo parece, ¿por qué no volvemos y le preguntamos a Lurodan? Es que nadie del grupo estaba dispuesto y finalmente caminaron decenas de pasos. Si volvían a caminar, tal vez no fuera tan fácil como antes. Parece que entiendo algo. El taoísta Sheng San había estado pensando en ello y, combinado con los cambios de Lurodan, de repente se dio cuenta de que debía estar practicando la ley. El problema es que el cultivo de las leyes no se produce de la noche a la mañana. Incluso las más fuertes de la Santa Sede necesitan décadas de estudio, y solo pueden empezar. Especialmente las más fuertes de la Santa Sede ya son los mejores maestros y no tienen enseñanzas más poderosas. Profundizar en las leyes es aún más difícil. El truco debe estar en los escalones. El santo taoísta también se sentó con las piernas cruzadas para practicar. Después de menos de 10 minutos, descubrió que se le hacía más fácil practicar las reglas. Era como si hubiera alcanzado un estado de meditación y el poder de las reglas le estuviera enseñando. Esto lo dejó en shock. He practicado un nuevo método. Aunque solo he llegado al principio, para comprobar una o dos cosas, el santo taoísta dio un paso adelante y se hizo más fácil. Al ver que el taoísta Sheng San ascendía a otro nivel, los demás sintieron envidia. El taoísta Sheng San era mucho mejor que ellos y había aprendido otra ley en tan poco tiempo. Los ojos del taoísta Zuge se iluminaron, se rió y comenzó a practicar. Aunque decenas de otras personas eran un poco lentas, rápidamente giraron la cabeza. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero muchas personas han practicado una o dos leyes. Incluso si acaban de cruzar el umbral, todavía pueden seguir adelante. La prueba es la comprensión de decenas de personas, para ver quién puede llegar primero a la escalera. Por muy poderosa que sea la Santa Sede, sin comprensión, solo pueden quedar separados. Rodan también aprendió vagamente la ley del trueno y el relámpago, y finalmente dio un paso adelante, más de diez pasos detrás de las docenas de sedes sagradas. Sí, Rodan ya es bueno en eso. Originalmente, vino al antiguo reino secreto solo para experimentarlo. Esta escalera es adecuada para el poder humano y es, sin duda, la mejor. Incluso si no tiene la última oportunidad, siempre que obtenga una gran ganancia en esta escala, Lurodan estará satisfecho. Por lo tanto, el ritmo de Lurodan es muy constante y no le importa el progreso de los demás. En comparación con la tranquilidad de Lurodan, las docenas de santas sedes se han distanciado gradualmente debido a sus diferentes entendimientos. El taoísta Sheng San está diez pasos por delante de todos. Originalmente, era el miembro más joven de la Santa Sede. Por lo tanto, naturalmente es mejor que los demás en la práctica. Esto ha puesto ansiosas a muchas personas. Una vez que el santo taoísta sea el primero en ascender la escalera al cielo, definitivamente le quitará la oportunidad. ¿No serán entonces en vano todos sus esfuerzos? Es solo que cuanto más ansioso estés, más lenta será tu práctica. Mucha gente no puede calmarse. Algunas personas incluso tienen pensamientos asesinos. Sienten que de todos modos no tendrán la oportunidad y no quieren que las personas detrás de ellas lo superen, así que simplemente comienzan a pelear con las personas detrás de ellas. La guerra causó agitación en toda la escalera. Esto fue muy doloroso para Ludodan, que estaba en el último lugar. Originalmente, era muy lento y muchos poderes mágicos casi lo atacaron. Esto lo enfureció mucho, pero no había nada que pudiera hacer. Esas personas eran todas santas. Un hombre fuerte es mucho más fuerte que él mismo. A medida que la batalla avanzaba hacia un nivel superior, varios guerreros de la Santa Sede resultaron heridos y cayeron. Si esta tendencia continúa, se estima que no quedará mucha gente al final. Lurodan gritó desde arriba y detuvo la lucha. Dejen de luchar. Hay cientos de niveles en esta escalera. Es un buen momento para practicar las leyes y el gran camino. También podríamos practicar juntos con concentración. ¿Qué pasará incluso si nos quedamos atrás de los demás? ¿Te rendirás si no tienes la última oportunidad? La cultivación en sí misma es una de las oportunidades. Si has practicado tantas leyes y caminos, ¿qué pasa si logras abrirte paso? ¿Quién puede estar seguro de que obtendrás la fuente final de oportunidad para abrirte paso? La cultivación es la única forma de abrirse paso, no la casualidad. Cuando Lurodan dijo esto, todos se iluminaron de repente. Antes, siempre habían creído obstinadamente que tenían que conseguir la oportunidad del hombre fuerte sobre el asiento sagrado, y su reino podría alcanzar un nivel superior. De hecho, no fue así. Nadie les había prometido esto. La vida no es larga. Antes de que se acabe el petróleo, es mejor practicar sin control. 
Con esta escalera como ayuda, incluso si solo hay una probabilidad entre 10.000. Hemos confiado en nosotros mismos todo el tiempo. Todos hemos practicado hasta llegar al santo asiento paso a paso. Deberíamos haber comprendido esta verdad hace mucho tiempo. Las oportunidades son solo cosas externas después de todo. Incluso el taoísta Zuge, un tanto impetuoso, asintió en ese momento. No sabía si podría alcanzar el reino por encima del asiento sagrado, pero había esperanza en la práctica. Matarse entre sí definitivamente sería inútil. Al ver que todos seguían practicando, Lu Dan suspiró aliviado. Finalmente, tuvo un momento de tranquilidad, por lo que continuó sentado con las piernas cruzadas y estudiando. Mientras todos discutían, el taoísta Sheng San, que estaba al frente, no se vio afectado. Ya había dado unos pasos hacia adelante y había abierto una gran brecha con todos los demás. Pero el santo taoísta Shan no se atrevió a aflojar en absoluto, porque no podía garantizar que pudiera dar hasta el último paso. Todo era posible para la iluminación. Había visto antes que un pequeño cultivador mítico tuvo la iluminación en un pensamiento y se abrió paso hasta el asiento sagrado, superando a otros por cientos de años. El tiempo pasó rápidamente y tres días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El santo taoísta Shan ya había alcanzado más de 200 capas de los cientos de capas originales de la escalera. Tan pronto como atravesara el umbral de la ley de cada paso, pasaría inmediatamente al siguiente, por lo que la eficiencia y la velocidad eran muy rápidas. El taoísta Yuntian también era relativamente rápido, pero solo estaba más de 100 capas detrás del taoísta santo Shan. Sin mencionar las otras docenas de asientos sagrados, solo caminaron unas pocas capas en tres días. Luo Dan no había dado un paso adelante y había estado practicando la ley del rayo de esta capa. Aunque ya había alcanzado cierto nivel, ya que era para la experiencia, Luo Dan debía lograr un gran éxito. En lugar de estudiar cientos de leyes, es mejor aprender una, de modo que la capacidad de combate pueda mejorarse varias veces. Si es demasiado amplia, es fácil no poder comprenderla en su totalidad. Pasaron unos días y el taoísta Sheng Shan ya había subido más de la mitad de los escalones, y solo le quedaban más de 30. Sin embargo, debido a que practicaba demasiadas leyes y grandes caminos, el taoísta Sheng Shan tenía dolor de cabeza, como si su mente estuviera en desorden y no pudiera distinguir entre el límite del tiempo y la ilusión. Incluso se sintió confundido. Había muchas leyes que no eran correctas y que circulaban en su conciencia. Se sentó apresuradamente con las piernas cruzadas y practicó durante varias horas, y luego apenas logró calmarse. Sabía que no podía continuar y que definitivamente no podría soportarlo. Con solo mirar los 30 pasos restantes, estaba a un paso de la oportunidad. ¿Se dio por vencido? El taoísta Sheng Shan no estaba dispuesto en su corazón. Para aumentar su esperanza de vida y avanzar al siguiente reino, no tenía otra opción. El taoísta Sheng San avanzaba paso a paso, con pasos muy tranquilos. Ya había estado al borde de la vida y la muerte, pero el taoísta Zuge y los demás que estaban abajo no sabían nada de esto. En cambio, estaban envidiosos, mirando la brecha de más de 100 niveles. Por desgracia, parece que la oportunidad pertenece al santo taoísta, y nosotros solo somos un contraste después de todo. ¿Quién dijo que no lo es? Qué lástima, pero Luo Dan, que brilló en los dos primeros niveles, puede ser el que terminó, todavía en ese nivel. Alguien tomó el control de la conversación y señaló a Luo Dan a continuación. Después de todo, es solo el reino de la dominación. Naturalmente, es difícil aprender las leyes en esta etapa. En el peor de los casos, debe venir un cuasi santo. El nivel en el que está atrapado es la ley del trueno y el relámpago. Entre las miles de leyes, el trueno y el relámpago deben ser la pesadilla de los practicantes. No importa cuán alto sea el reino, temen la tribulación del trueno. También es la ley más difícil de practicar. No importa quién tenga la oportunidad al final, debe recordar la bondad de Luo Dan y sacarlo del antiguo reino secreto. Zuge Taoist estaba de un humor muy complicado en este momento. Sabía que la brecha entre él y el santo taoísta era demasiado grande, así que después de no poder tener la oportunidad, esperaba que la persona que la tuviera fuera Ludo Dan. Sin embargo, el taoísta Sheng Shan tiene un carácter decente y creo que no le hará las cosas difíciles a nadie, especialmente porque Ludo Dan ha ayudado repetidamente a Sheng Tianmen. Como anciano supremo de Sheng Tianmen, el taoísta Sheng Shan le debe muchos favores a Ludo Dan. Ludo Dan ha estado practicando la ley del trueno y el relámpago. Cuando atravesó el reino, se había estado templando con la tribulación del trueno. 
Él mismo tenía una buena afinidad con el trueno y el relámpago. Además, había usado el trueno en la formación para matar a dos santos, por lo que fue la terquedad de Ludodan para perfeccionar la ley del trueno y el relámpago. Después de otro día, Ludodan abrió los ojos y, al mismo tiempo, una aura aterradora se extendió desde su cuerpo. Una nube negra de truenos y relámpagos se condensó instantáneamente en el aire. Al momento siguiente, innumerables leyes se reunieron en ella y un trueno y un relámpago cayeron del cielo, como para destruir a Ludodan. Ludodan extendió una mano y aplastó el rayo, luego se rió. ¿Es esta la ley del rayo? De hecho, es muy poderosa. Ludodan no solo practicó la ley del rayo a la perfección, sino que también dio un paso adelante desde el reino de la dominación. Ya ha alcanzado el trono sagrado de medio paso, que es el umbral entre el maestro y el trono sagrado. En este momento, con la ley del rayo, Ludodan realmente puede estar hombro con hombro con el trono sagrado. Esta escena sorprendió a todos. Originalmente eran hombres fuertes del trono sagrado, por lo que naturalmente podían ver que Ludodan había dominado por completo la ley del rayo. Debes saber que Ludodan solo estaba en el reino de la dominación antes, y la práctica de la ley de los practicantes debe estar por encima del cuasi santo. Incluso si fueran tronos sagrados, practicaron algunas leyes, pero simplemente pasaron el umbral. ¿Quién puede ser tan perfecto como Ludodan? Es tan aterrador pensar en eso. Durante este periodo de tiempo, el taoísta Sheng Shan subió decenas de pisos. En ese momento, solo le quedaba un paso. Finalmente pudo ver la parte superior de los escalones. Era una gran platía. La plataforma estaba cubierta por una capa de niebla, por lo que no podía ver lo que había allí. Debía ser una oportunidad. El taoísta Sheng Shan había practicado cientos de leyes, pero no podía digerirlas con su propio mar espiritual. En ese momento estaba confundido. Si no fuera por una creencia que lo apoyó para obtener la oportunidad, habría caído hace mucho tiempo. Las otras docenas de hombres fuertes del asiento santo solo habían recorrido un tercio del camino y todos se dieron por vencidos en ese momento. Todos miraron al taoísta Sheng San arriba, queriendo verlo dar el último paso. El tiempo pasó en un instante. Esta vez tardó tres días. El taoísta Sheng San finalmente subió a la plataforma de la escalera. Todos se sintieron aliviados y solos. Al momento siguiente, la escalera se disipó y todos cayeron. Afortunadamente, las leyes del aire desaparecieron y todos pudieron usar las habilidades espaciales y de vuelo. Todos volaron directamente a la cima de la escalera, pero como estaba envuelta en niebla, nadie sabía qué oportunidades había en ese nivel. Pero pronto la niebla se disipó y el taoísta Sheng Shan sostuvo un libro en su mano. Este libro era sencillo y desgastado, y decenas de personas no conseguían descifrar las pistas. ¿Es esta la llamada oportunidad? ¿No debería ser que un gran hombre dejara esto atrás? Cuando el santo taoísta lo abrió, una aura aterradora descendió y luego se condensó en una figura humana, majestuosa e ilusoria. Mi nombre es Shen Yun, el maestro del antiguo reino secreto, en el nivel del santo emperador. El anciano ilusorio se acarició la barba y señaló su identidad a todos. He fallecido. Este antiguo reino secreto es mi lugar de descanso. Dejé una oportunidad. Espero que alguien con una relación predestinada pueda aprovecharla. Sin embargo, esta espera ha durado miles de años. Esta conciencia está casi disipada. Nunca pensé que alguien finalmente viniera. Ustedes, docenas de personas, son todos santos. Realmente me sorprendió. Los tres niveles establecidos anteriormente son en realidad una prueba de comprensión. Los practicantes que alcanzan la santidad a menudo caen en la terquedad y pierden su comprensión. El taoísta Sheng San estaba muy emocionado y preguntó apresuradamente. Tengo la oportunidad. No me queda mucha vida. ¿Cómo puedo avanzar hacia el reino del santo emperador? Si eres inteligente, deberías ser capaz de pensar que estos cientos de niveles de la escalera son una de las oportunidades. Pasé 100 años buscando 300 leyes y otros 100 años para construirlas. Debe ser un gran beneficio para los practicantes. Creo que todos ustedes se han beneficiado de ello. En cuanto a este libro, es lo que debo aprender en mi vida. Los practicantes pueden usar las habilidades y experiencias del libro para hacer que su práctica sea más efectiva. En cuanto a cómo aumentar la vida del santo, se me ocurrieron muchas formas en ese entonces, y todas están registradas en este libro. Debes valorar este libro. Si existe una manera de aumentar la longevidad, yo, el santo y buen taoísta, no me lo tragaré todo solo. Definitivamente trabajaré junto con todos mis compañeros taoístas para lograrlo. 
El santo taoísta se inclinó profundamente ante el anciano y se sintió muy feliz en su corazón. Con este conocimiento, definitivamente podría ingresar al reino del santo emperador en el futuro. El anciano miró al santo taoísta y sacudió la cabeza. Te tragaste el azufaifo y practicaste cientos de leyes de una sola vez. Podría haber llevado décadas recuperarte, pero el aceite de la longevidad se agotó y el elixir para aumentar la longevidad se refinó. El tesoro espiritual requerido es difícil de encontrar. Entonces, ¿qué debo hacer? El taoísta Sheng San cambió repentinamente su expresión. Su vida realmente se estaba agotando. Podía sentirlo él mismo. Originalmente, podría vivir durante décadas si se cuidaba bien. Sin embargo, debido a la práctica de cientos de leyes, su mar espiritual se derrumbó y su gran tian es aún más extremo y ya ha acelerado el paso de la vida. Todo tiene una causa y un efecto. Como has obtenido mi herencia, deduje con valentía que no morirás y que la persona clave es él. El anciano agitó su hechizo mágico, rodeado de runas antiguas, y luego señaló a Rodan. Él es una variable. Estás aquí gracias a él, ¿verdad? Todos asintieron. Desde el segundo nivel hasta la escalera, fue Lugo Dan quien ideó una forma de pasar el nivel de inmediato, lo que trajo a todos aquí. Además de este libro, también tengo un arma que usé para conquistar el mundo, el arma de sacrificio del santo emperador. Quien de ustedes pueda obtener la aprobación puede tomarla. Mientras el anciano sonreía, una espada larga quedó suspendida en el aire, y la presión que exudaba hizo que las docenas de santas sedes presentes sintieran miedo. El arma del santo emperador debe ser aterradora, cien veces más poderosa que su santo soldado. Todos quieren conseguirla. Esta es el arma más poderosa. Si lo consigue, sin mencionar la derrota de oponentes invencibles en el reino de la Santa Sede, debería ser fácil para una persona derrotar a cuatro o cinco santas sedes del mismo nivel. ¿Cómo puedo conseguirlo? Preguntó primero el taoísta Shenxan. Ahora que ha heredado el santo emperador, no puede garantizar que estas docenas de personas sientan envidia. ¿Qué pasa si se lo arrebatan? Sin embargo, mientras obtenga el arma imperial, los demás no se atreverán a atacarlo. Incluso si realmente se desata una pelea, el taoísta Sheng San tiene la confianza para protegerse, por lo que no puede esperar más que nadie. Esto está relacionado con su propia seguridad. Si los demás tienen razón, su poder de combate mejorará enormemente, pero él estará en una situación desfavorable. No quiere perder esta herencia en sus manos, pero es una papa caliente en este momento. Sin una fuerza absoluta, definitivamente no podrá salvarla. El taoísta taoísta Sheng San no la perderá. Cree que puede compararse con todos. El anciano pidió a todos que se calmaran y luego dijo, es muy simple. Solo hago una pregunta. Quien la responda obtendrá naturalmente el arma imperial. Hay tres niveles en total, más esta escalera que lleva al cielo. ¿Sabes cuál es mi propósito? ¿Por qué puse estos niveles? El anciano habló, lo que provocó que decenas de personas se quedaran en silencio. Estos niveles los han preocupado durante cientos de años y han estado pensando mucho en lo que quiere la otra parte. Alguien hizo pucheros y dijo directamente. Por supuesto que es para el examen. Si no fuera por el examen, ¿por qué te tomarías tantas molestias para superar estos tres niveles? Tan pronto como salieron estas palabras, todos pusieron los ojos en blanco. ¿Quién no sabía que se trataba de una prueba? El anciano preguntó por qué se habían organizado estas pruebas y la otra parte se lo dijo como si no lo hubiera hecho. Creo que es una prueba de comprensión. Debes querer encontrar a la persona destinada. Estos niveles no prueban la fuerza, sino que prueban puramente el coeficiente intelectual y la suerte. El taoísta Zuge pensó un momento y dio su propia respuesta. Esta respuesta hizo que las expresiones de todos cambiaran, porque eso era exactamente lo que querían responder, pero ahora la otra parte se les adelantó. El anciano negó con la cabeza. Esa respuesta era incorrecta. Los demás se sentían solos y afortunados. Lo triste era que la respuesta era incorrecta, pero lo afortunado era que todavía tenían una oportunidad. Luodan negó con la cabeza. Esas personas eran demasiado honestas. Realmente pusieron a prueba su comprensión. Ya se lo había dicho a esas docenas de personas antes. Pero si fuera tan fácil, el anciano no te pediría que salieras. Obviamente debe haber otras razones. Luodan sintió que sus pensamientos estaban por todas partes. La respuesta obviamente estaba frente a él, pero no podía pensar en ella. Para construir este antiguo reino secreto, se crearon tres niveles más difíciles. Si no hubiera venido aquí, me temo que estas docenas de santas sedes habrían quedado atrapadas allí por el resto de sus vidas. Si
si el anciano realmente hubiera querido encontrar un sucesor, habría hecho que el nivel fuera difícil. ¿Qué beneficio tiene ser tan difícil? Podría ser que el anciano no estuviera buscando un sucesor, sino que estuviera eligiendo a una persona fuerte, una que pudiera ser una de las mejores entre la Santa Sede. Incluso si el anciano ya está en el reino del Santo Emperador, incluso si pasa la herencia a un nivel superior, no será enterrada, ¿verdad? ¿Encomendado a alguien? Las gafas de Ludodam brillaron y luego preguntó en voz alta. Mayor, ¿puedo preguntar cuántos años tienes? ¿Hace cuántos años moriste? Eres realmente extraordinario. Se rió el anciano. Morí hace 500 años. Solo tengo 3000 años. En su día fui un genio único. Es una lástima que Dios tenga celos de los talentos. Solo 3000 años. Docenas de potencias de la Santa Sede tomaron una bocanada de aire frío. Debido a que eran demasiado jóvenes, ninguna de ellas había vivido varios miles de años. Como gran líder por encima de la Santa Sede, Nen en realidad era casi igual a ellos, incluso más pequeño que algunas potencias de la Santa Sede. Solo hay dos razones para tu muerte. Una es que alguien conspiró contra ti y la otra es que te hirieron. Pase lo que pase, hay resentimiento en tu corazón y quieres encontrar un heredero que te venga. Luo Dan dio su respuesta. La razón por la que el anciano se esforzó tanto para establecer esos tres niveles fue porque sus enemigos debían ser muy fuertes. Por lo tanto, el sucesor debía ser seleccionado solo si podía alcanzar ese nivel algún día. Una oportunidad para vengarlo. Sí, tu respuesta es correcta. El anciano estaba muy satisfecho y luego hizo un gesto con la mano. Esta arma imperial estaba en la mano de Rodan. Rodan podía sentir cómo se extendía el poder aterrador. Esta arma ha estado conmigo durante muchos años. Espero que no la entierres. También contiene mi poder de lucha de toda la vida, que también será útil para tu práctica. Al ver el arma en las manos de Ludan, todos no pudieron evitar sentir envidia y celos. Sin embargo, Ludan era de hecho más inteligente que los demás y todos tuvieron que aceptarlo. Incluso si no fuera por la ayuda de Ludan, su grupo no podría llegar aquí. Me temo que la placa de piedra en el segundo nivel todavía está allí. Adelante. El taoísta Sheng Shen respiró aliviado. Se sentía un poco solo por no haber conseguido el arma, pero era mejor caer en manos de Ludodam que en manos de docenas de otras personas. No había ninguna contradicción o conflicto entre Ludodam y él mismo, y Ludodam también una persona sexual no se tratará a sí misma de la misma manera que a otras personas. Uno obtuvo mi herencia y el otro mi arma. Un día, si llegas al reino del santo emperador, podrás vengarme si tienes la oportunidad. Por supuesto, si no quieres, no te obligaré. El anciano hizo un gesto con la mano y una figura desapareció poco a poco. En cuanto a la historia de mi caída, dejé una conciencia en el libro y él te la explicará. Después de que el anciano desapareció, el grupo de personas se concentró en el taoísta Shenxan. Lo más urgente que todos buscaban era Shou Yuan. Justo ahora el anciano dijo que estaba registrado en este libro. Todos, yo, el santo maestro taoísta, no soy una persona egoísta. Después de que me vaya, definitivamente anunciaré a todos el método para aumentar la longevidad. El santo taoísta levantó la mano y dijo con firmeza. Por otro lado, si tienes malas intenciones, no soy fácil de intimidar. Definitivamente protegeré esta herencia con mi vida. ¿Qué pasa si escapas después de salir? No puedes usar las leyes del espacio en el antiguo reino secreto. Después de que salgas, volarás a miles de kilómetros de distancia con solo un pensamiento. ¿Podremos encontrarlo? Este libro de la herencia de Rodan tiene el mayor mérito. Acabas de conseguir una ganga, así que ¿por qué no lo entregas y nos dejas estudiar todos juntos? ¿Qué tan poderoso eres, santo taoísta taoísta, que puedes derrotar a docenas de nosotros, los santos? Ya estamos muriendo y haremos lo que sea necesario para aumentar nuestra longevidad. El grupo de personas se acercó lentamente al taoísta Sheng San, sin importarles en absoluto lo que dijera. No importaba qué tipo de persona fuera el taoísta Sheng San, siempre era mejor recibir la herencia que confiar en los demás. El santo taoísta guardó el libro y exhaló una voz coercitiva. Como no lo crees, luchemos hasta la muerte. En el peor de los casos, todos moriremos juntos. ¿A quién estás asustando? Somos más de 30. Incluso si uno o dos son sacrificados, no importa. Las personas restantes pueden obtener una forma de aumentar su longevidad, lo cual no es una pérdida. Todos solo ven codicia. Han estado atrapados en el antiguo reino secreto durante cientos de años, no solo para aumentar su longevidad. 
¿Cómo pueden dejar que la otra parte se escape ahora que están justo frente a ellos? Una guerra parecía inevitable, y entonces Ludogan habló. Continúas luchando, incluso si solo queda una persona al final, ¿qué pasa si obtienes la herencia? El anciano lo acaba de decir él mismo, requiere muchos materiales celestiales y tesoros terrenales, requiere que todos trabajen juntos. Si se sacrificara un taoísta Shenksan, ¿no podrían cooperar las personas restantes? Las palabras de Ludogan dejaron a todos atónitos por un momento, y luego lo ignoraron de inmediato. Después de todo, para ellos, taoísta Shenksan era el mayor peligro potencial en este momento. El libro de la herencia no puede estar en sus manos. ¿Qué pasa si estoy con el taoísta Shenksan? Y le prestaré el arma imperial. Luodan resopló con frialdad y luego caminó hacia el lado del taoísta Shenksan. El poder del arma imperial en su mano apareció de repente. Si todos se atrevieran a dar un paso adelante, y esta arma imperial estaría en manos del taoísta Shenksan. Tan pronto como salieron estas palabras, todos se enojaron mucho. Ludodan, ¿de verdad quieres estar con Ludodan? Si no fuera por él, deberías haber obtenido la herencia del libro. He practicado la ley del trueno y el relámpago y he obtenido las armas del emperador. Este viaje al antiguo reino secreto vale la pena. La herencia del santo emperador me resulta temporalmente inútil. Ludodan dijo con rectitud, ya que el taoísta Shenksan provenía de Sheng Tianmen y tenía una relación cercana con él, y el taoísta Shenksan era de carácter decente, Ludogan naturalmente quería ayudarlo. De lo contrario, cuando los santos sacerdotes taoístas se hayan ido y el libro de la herencia caiga en manos de esas personas, apuntarán a sus soldados imperiales en el siguiente momento. Ludogan lo sabe. Nadie se atrevió a actuar precipitadamente. En ese momento, el taoísta Zuge se puso de pie y dijo, todos deben dejar de pelearse por los demás. Debemos trabajar juntos para lograr el método de aumentar la esperanza de vida. La cooperación es el camino correcto. No hay necesidad de una gran batalla. Rodan ya ha hablado. No olviden que Rodan es el benefactor de todos. Todos le debemos un favor. El taoísta Yuntian los siguió de cerca y estas docenas de personas se encontraban en un dilema. En ese momento, dos personas salieron para resolver las cosas, por lo que naturalmente decidieron tomar prestado el burro para bajar de la pendiente. Está bien, santo taoísta, eres una persona benévola y justa. Si no anuncias el método para aumentar la longevidad, sino que lo guardas para ti mismo, serás responsable de las consecuencias. Puedes esconderte en los confines de la tierra. No olvides que la herencia de tu secta todavía está allí. En Zongzhou, no dejaremos a nadie atrás en Shen Tianmen. Al oír las amenazas de todos, el taoísta Sheng Shen no se lo tomó en serio, sino que respiró aliviado. Después de todo, la crisis actual finalmente había terminado. Yo, el santo taoísta taoísta, no soy un villano. Después de que todos abandonen el antiguo reino secreto, leeré este libro y ocultaré el Dharma que he obtenido. Después de que el santo taoísta hiciera su promesa, el grupo consideró cómo abandonar el antiguo reino secreto. Ahora, en esta escalera, parece que solo pueden regresar por el mismo camino. Pero el camino original había desaparecido y todos estaban atrapados en este nivel. El estado de ánimo de todos se volvió pesado por un tiempo y ni siquiera tuvieron tiempo de preguntarle al anciano cómo salir. Probablemente sea una prueba para el anciano. Si puedes irte o no depende de la habilidad de todos. Por otro lado, si no tienes esa habilidad, solo puedes dejar tu vida y tu herencia en el antiguo reino secreto. Rodan miró a su alrededor. Como el subsuelo estaba rodeado de lava, debía haber un mecanismo para salir, al igual que los tres niveles anteriores. Intentaré usar la ley del espacio. Un hombre poderoso de la Santa Sede voló por los aires, pero al momento siguiente su poder desapareció y cayó hacia abajo. Hay una capa de coerción en la cima. Incluso si decenas de nosotros trabajamos juntos, no funcionará. Afortunadamente, tengo los medios para salvar mi vida, de lo contrario, algo habría sucedido ahora. El grupo de personas estaba desconcertado y todos miraban a Ludodan. Después de todo, Ludodan había pasado los niveles anteriores, por lo que ahora naturalmente querían que Ludodan tuviera una idea. Rodan ignoró a todos y bajó solo al suelo. Para comprobarlo, arrojó algo a la lava, que fue tragada inmediatamente al momento siguiente. Esto le dio un dolor de cabeza a Rodan. O había una manera de salir por la escalera o por la lava. Sin embargo, probé ambas opciones una por una, pero no funcionaron. ¿Cómo demonios deberíamos ir? Rodan caminaba de un lado a otro, sintiéndose de repente inspirado. Las capas que había por encima de la escalera estaban construidas según distintas leyes. 
¿Podría estar esto relacionado con esto? Rodan saltó y utilizó la ley del trueno y el relámpago para ascender. No sufrió la llamada presión. Voló directamente hacia la cima, donde había un pasaje. Al ver a Rodan caminar por el suelo, el hombre fuerte de la Santa Sede que lo había reprimido anteriormente se quedó perplejo. ¿Por qué la situación de Rodan era completamente diferente a la suya? Los sacerdotes taoístas de Sheng Shen restantes y otros mostraron un toque de alegría. Parecía que Luo Dan había encontrado el truco y finalmente pudo irse. Las reglas para practicar en los escalones están bien. No uses tus poderes mágicos originales. Cualquiera que practique aquí no será reprimido. Con el recordatorio de Rodan, todos comprendieron de repente y utilizaron las reglas para volar uno por uno. Como era de esperar, no pasó nada en absoluto. Mientras caminaban por ese pasaje, el grupo sintió pronto el frío. Algunos pensaron que se avecinaba una crisis, pero Rodan pensó que no era así. El antiguo reino secreto fue construido en un lugar extremadamente frío. Ahora que podemos sentir un poco de frío, demuestra que tenemos razón al irnos de aquí. Todos están a punto de salir. Después de caminar otros 700 u 800 metros, el grupo finalmente abandonó el antiguo reino secreto. Al mirar la nieve y el viento en el cielo, las docenas de personas que habían estado atrapadas durante cientos de años se llenaron de emoción.